第二百五十一章下离。只要我不上当，就没有人能套路我。一众人也齐齐往会议室那边走，而会议室这边，夏离被质疑之后，一抬头就看到了一个看起来三十岁左右的男人。男人身着一身笔挺军装，眼镜上戴了一副金丝框眼镜。莫名让人觉得他斯斯文文的。他见夏离看向他，食指推了一下鼻梁上的鼻托，十分有大拿气质的开口道：“你这设计图只不过是异想天开罢了，根本没有办法实现。做人要脚踏实地，不要好高骛远。”夏离听到他这具有人身攻击的话，一咧嘴，一句废话都没有，张口就来了一句：“不愿意听，赶紧滚，没人要讲给你听。”在场所有人，男人没有解释，没有争辩，张口直接就撵人走。这着实是在场的一众人没想到的回绝方式。徐文凯怎么都没想到夏离会这么粗鲁，被气得脸色涨红，当即怒声道：“你这人说话怎么这么没礼貌？”夏离冷笑一声：“谁家有礼貌的人在别人说话的时候插话？”徐文凯皱眉：“这不是在讨论科研问题吗？难道不是应该集思广益？”夏离痞里痞气的道：“我叫你跟我一起讨论了，你哪位？我认识你吗？没事，别在我这儿碍眼。”活还没干完呢，说完，头也不抬的开始继续画自己的草图。屋子里再次陷入诡异的静谧，没有任何一个人敢张嘴说话。夏离心里暗暗琢磨，看来人就是应该发疯了。只要一发疯，世界都安静了。最开始跟夏离搭话的吴公卿咳了一声，小声提醒了下：“这位是北方车辆研究所专门研究发动机的徐工，最近研究出来最新成果，能让军车的速度从七十迈提高到九十迈，而且耗油相差无几。小夏，你要是想改良车用发动机，也可以跟他商量商量。”他说这话纯粹是好意，毕竟夏离这改良出来的发动机跟重新造发动机没什么区别，不说理念和现在的发动机不太一样吧，只能说在许多的区块上和现在的发动机毫不相干，着实有些大胆冒险。谁都不知道研究出来之后会是个什么结果，是否能应用到车辆上面，找个专门熟悉这一块的人商讨商讨，说不定会有一些新的灵感或者查漏补缺。再说这小姑娘要是真的想走这条路，还是要和专业的内部人员打好关系，否则寸步难行。华夏是个人情社会，总要懂些人。情世故吗？徐文凯闻言轻嗤了一声，居高临下的视线看向夏离，有些桀骜的道：“这位小同志看着可不像是个喜欢和别人互相讨论的人。我身为前辈，才愿意提醒你一下，你不领情就罢了。”夏离头都没抬。哦，在场所有人，徐文凯，徐文凯被气得脸色涨红。这位年轻的女同志看着年龄小得很，也就二十出头。可这副不把人看在眼里的模样，真让人觉得火大。他事先扫了一眼夏离正画着的图纸，立刻就找到了好几处这份图纸的缺点。第252章，不想让他好过是吧？好，那大家就都别想好过了。徐文凯当即决定让他见识见识，机械这一块并不是异想天开，而是需要庞大的学识作为基石，才能制造出来可以应用到实际的机械。异想天开不但浪费时间，如果有人投入制作，还会浪费资源。冷笑着道。你以为我说你是异想天开，是在开玩笑？先不说你这气缸不混燃的结构，你如今的材料水平是否能够实现？难道你就没考虑过，你这份图纸燃油率变高，不适合如今的贫困时期吗？而且你把发动机做得这么小，性能怎么能跟得上？制造发动机是要应用到实际中去，不但要提高速率，还要降低成本，更要让成果达到最大化。我说你在异想天开，你有什么不服气？夏离，夏离低头画着草图，就听到旁边有人哔哔哔哔哔哔，不停地唠唠叨叨。整个人都有些暴躁，他就是想过来画个图而已，为什么就不能消停一会儿？不想让他好过是吧？好，那大家就都别想好过了。夏离干脆把笔往桌子上一拍，翘起二郎腿，整个人靠在椅背上，一副已经准备就绪，立刻就要干架的模样，冷着脸道：“提高压力与提高动力，最终提高效率。”这是汽车提速的必经阶段。想要提速，必须要提高燃油效率。柴油与汽油的辛烷值不同，汽油辛烷值低会导致燃油率降低，这是因为辛烷值低的汽油在燃烧时容易产生爆震，从而导致燃烧不完全，燃油的能量无法完全释放，造成能量浪费。辛烷值低的汽油还容易在燃烧室内形成积碳，导致发动机的性能下降，甚至损坏发动机。好的汽油可以提高燃油率和抗爆性，甚至可以减缓发动机性能下降。你身为一个科研人员，应该想的是如何提高汽油的质量，以确保研发出来的发动机能正常运行，而不是一味的屈从本身现状。徐文凯听到他这话也有点恼了，你造出来的东西难道不是应该立刻就能应用到实际，让人现在就用出来吗？你说的那些有什么用？现在以华夏的能力，根本提炼不出来燃油率更高的汽油，即便是有，也不会大批量应用，因为成本过高。你这种何不食肉糜的行为，应该受到严重的谴责。夏离皮笑肉不笑的扯了下嘴角，冷笑着道：“研究不出来，那就去研究。国家养了那么多科研人员，是摆设吗？没有什么，就创造什么，不是才是科研人员存在的意义？”说到这里，夏离心里就想起了思秋雨。南岛兵团下面的船厂就是造战船的，而思秋雨正好学的就是这方面。这些人把科研人员全都送去下放。宁可送到没有水的大西北，也不让他来南岛兵团下面的船厂工作，还每天嚷嚷着这没有那没有。科学家都不去搞科研，能有个屁？越想越生气，夏里火气也上来了，看向徐文凯的目光带了几分咄咄逼人。你在这里和我唧唧歪歪做不到的功夫。
，人家145马力的福特 Windsor V8 都出厂好几年了，你这军车还在这里速度70迈，提高到90沾沾自喜呢。身为一个科研人员。就算没有效率，能不能有点出息？两军高层走到会议室门口时，听到的就是这么一段话，脸上的表情全都变得极其古怪。尤其是周庆礼，脸色比刚才陆定远对他的时候更黑了。可一众人却站在门口，并没有进去，也没有吱声，静静地听着屋子里的谈话。第二百五十三章，下梨。民警号徐文凯背对的面色铁青，觉得面子好像被人扔在地上往死里踩，而且还是被一个根本连名字都没听过的无名之辈踩。当时狠狠地一拍桌子，发出“砰”的一声。愤怒的道 ：“V 8发动机的制造技术，只有米国与毛子国这样的超级大国才能掌握。你用咱们现如今的技术和人家比，简直天方夜谭。”夏里也狠狠的，砰的一声拍了一下桌子，整个桌子都晃了两下，周围的人全都缩了缩脖子。夏里锋利的视线落到徐文凯脸上，带着几分凶光，语气十分不善的道：“那就去想，一个搞科研的。”一天天的就知道固步自封，连个创新都没有，还搞什么科研？大胆想象才是知识进化的源泉。华夏古代的四大发明是靠着读孔孟之道的《论语》研究出来的吗？你连想都不想，就先否认不行？那你还创什么新？说着，将自己画了一大半的发动机图纸狠狠地往徐文凯那边的桌子上一拍，发出“砰”的一声，嫌我这发动机小了是吧？更小的发动机可以省下更多的装载空间去装载，例如涡轮增压装置之类的东西。发动机越小，那么它的做工过程中所浪费的资源也越少，也同样减少燃料浪费，弥补之前说的燃油问题。老子制造东西是靠脑子，而不是靠吊着几本书袋子就觉得这不行那不行，来指责那些千方百计想办法想要改变华夏落后现状的人。他一边说着，手指头一边一下又一下的杵着桌子上的设计图，浑身气场强大，咄咄逼人的架势让人头皮发麻。桌子也被他杵的。吱呀乱响，一副马上要不堪重负、壮烈牺牲的模样。涡轮增压装置虽然1905年就已经被瑞士申请专利，可是到1961年才被米国某家汽车公司试探性的装载在其生产的某种车型上。这消息还没有在世界上大规模散布，对于华夏这种科技落后的国家，更是一种很新的东西。几个老学究心里有心想问，可却被夏黎这气场震慑的缩了缩脖子。不怎么敢说话。平时他们讨论上头的时候，也没少吵架，可从来都没吵成像夏黎这种模样。那气势跟猛兽要吃人似的，他们这一把老骨头是真的不敢张嘴。徐文凯背对的哑口无言，脸涨红到额角青筋直跳，根本就没有刚才那副斯文模样。夏黎说的话有部分让他无法反驳，但大部分还是偏颇极端，咬着牙不服气的道：“你设计的气缸不会燃，目前的材料根本就达不到，更没办法投入应用。”想了也是白想。你觉得如今华夏的机械水平为什么会落后？那是因为金属材料，比如钢材、铝材等，和润滑油、冷却液这些配套的材料基础成熟度不够。难不成你想让汽车安上你设计的发动机，跑不了两圈直接就报废吗？你就算有再多的创新，就算有再多好的想法，但做不到就是做不到。做人要讲求实际，科研也是如此。夏黎看着眼前这个死鸭子嘴硬的人，看得牙痒痒，磨了磨后槽牙，咬牙切齿的话，一个字儿一个字的往外蹦。没有最好的材料，不会用低配版的吗？能研制出来好材料的时候再换好的，有目标才有动力。大米饭吃不上，你还不能先拿糙米蒸一锅饭，非得眼睁睁的等着饿死吗？现在的材料没办法让汽车开到两百八十迈，开到一百八十迈行不行？一百八十迈不行。一百四十迈行不行？怎么说不都比七十迈强？这人在这里像什么酱？真的好想把他的脑壳子打爆！被夏黎这一顿抢白，脸色不好的不仅仅是屋子里的徐文凯，还有站在门口的周庆礼，就连方师长的脸色也不怎么好看。周庆礼冷着一张脸，站在门口看向夏黎，声音冷硬的道：“这一切只是你的猜测，从未投身于应用，也不知道在应用当中会有多少未知的不可操作性。实践才是检验真理的唯一标准，能真正把实验成果应用到实际中去，这才是一个科研人应该有的最基本素质。”说完，看也不多看夏黎一眼。转头看向方师长，我还是觉得内部人员更加信得过。且文凯的发动机已经在许多车辆上试验过，性能稳定，耗能少，完全可以投入生产。至于这位夏同志提出来的想法，虽然有一部分可以开拓大家的想象力，可终归无法令人信服。能不能做出来都是不可定数，更遑论投入生产。刘师长，我奉劝您也别抱太大的希望，免得之后失望更大。不是内部的人，终究不可信。夏黎，民警号第254章。夏黎，这非亲非故的，谁白教你？陆定远皱眉，本来想呛周庆礼这倚老卖老的几句，可猛地感觉事情不对劲儿。一个箭步以极快的速度往夏黎那边冲过去，一把按住了夏黎反扣住桌子下方要往外掀的手，压低声音道：“冷静，他是科研大校，打了人这事就不好收场了。要是你实在气不过，可以在他最擅长的方面用技术碾压他，却不能对他动手。高等级的科研人员虽然有些被下放，但没被下放的个个都被严密保护起来。真要是动手了。”
，绝对不是那么轻易就能接过的事。夏离心里一盘算，大校的军职相当于是副师长，称职了比他爸之前的军职还高呢。但这老东西说话也太气人了，又不是在看小说，这怎么能打了小的来了老的？简直太欺负人了。至于陆定远最后一句话，夏离选择性的当做什么都没听见，谁都别想诓他干白工。周庆礼身边的其余几个研究人员也跟着一起附和周庆礼的话：“周公，你也别太生气，这位小同志才多大年龄？”太年轻了，不免有些不牢靠，总要让人家成长的嘛。是啊，徐公年少有为，周公苦心栽培他多年，才有了如今的成就。成功简直是水到渠成的事儿。我听说这位小同志之前没经过具体的学习，有些异想天开也正常，我们要多多包容。南岛兵团这边的人脸色都不怎么好看。柳师长看到北方车辆研究所的人，包括铁道兵的人，全都附和周庆礼的话，脸色有些发黑。这和明晃晃的带着人来砸他们军区的场子有什么区别？夏离是给他们军区干活，跟他们铁道兵这边的人一点关系都没有。这些人跑过来唧唧歪歪的干什么？当即就冷下脸来道：“我倒是十分信任夏同志研究出来的东西。”周公也说了，实践是检验真理的唯一标准，没投入到生产当中，谁也不知道会是个什么结果。既然如此，也没办法判定夏同志研发出来的东西就不行吧？夏同志可是我们南岛兵团一直在争取的人才，我们南岛这边可是很相信他的实力。周庆礼冷笑一声，今天一天时间，他受过的憋屈比过去一年受的还多，逼人的视线落到夏离身上。既然柳师长和这位夏同志都这么有信心，那不如就比试一场，怎么样？说再多都没用。只有能应用到现实生活中的东西才有价值。柳师长没什么意见，有夏离之前画出来米国专用的信号收发器设计图在前，他丝毫不觉得夏离是个说大话的人。前段时间去米国做任务的所有细节，陆定远都已经上报，夏离在其中表现尤为突出，更是证明了他的机械水平十分稳定。若是真要比他，他觉得夏离绝对不会输。视线落到夏离身上，小夏同志怎么看？夏离脸上表情没有什么波动。无语的视线落到这些人身上，十分坦然的道：“我对改善你固步自封的经验主义没有任何兴趣。我不是你的老师，也不是你的家长，没必要教导你，更不接受你这样的人对我指指点点，太掉价。我之所以过来画图，只是因为曾经顺嘴提过一句。”如今过来践行承诺，并且以后想用车的时候有个车可以用，从来没说过这东西做出来要给你们用，你爱怎么想怎么想吧。他又不需要这些人的认可，点醒一个愚昧的人，那才叫做救赎。看谁不顺眼，就不应该点醒他，就应该让他一条路走到黑，确保他在黑暗的道路上勇敢前行，不偏移，死不死的。谁儿子？屋子里瞬间十分安静，所有人都不知道要如何接话。第255章。司秋雨被人劫走了。夏离站起身，拿着笔和纸，直接越过一众脸色古怪的人，走到门口，转头看了一眼陆定远：“包送回吗？”陆定远：“好。”对柳师长说了句：“师长，人是我带来的，我先把人送回去。”说完，也不再多说其他废话，大步跟上夏离的脚步离开。周庆礼从来没被这么扫过面子，脸色顿时铁青，伸手指着夏离离开的背影，手都哆嗦了。他这是什么态度？柳师长看了他一眼。他又不是咱们体制内部的人，你要他对你什么态度？体制内部的人看你是副师长让着你，体制外部的老百姓也不受你管辖，军政分开，他们部队也管不到老百姓身上去。周庆礼听到柳师长这类似于嘲讽的话，感觉自己的脸上又被狠狠地打了一巴掌，顿时恼怒至极。他不敢比，就来这么一出，根本就是明知道不行才故意推脱。你们南岛兵团的素质，我算是看见了，有本事就比一场。别总逞口舌之快！老头子中气十足，嗷嗷的叫喊声传得老远。夏离转过拐角，也已经听不见了。谁都没想到今天会发生这种意外事故。周庆礼的顽固程度着实有些离谱，已经到了根本听不进去别人说话的程度。可恰巧也因为他的身份地位，不会有人反驳他的话，甚至有许多人捧着他，即便知道他那话多多少少有些不讲理。二人驱车往回走。车内的气氛有些凝滞，夏离单手搭在开着的车窗上，指尖在车门上有一下没一下的敲着，出言道：“等图画好了，我打电话叫你去，都去了，这座驾还蹭不上，那不是白去了？”陆定远，嗯，厉声，转而提起了另外一个话题：“我们团过一段时间，会去东北做抗寒训练，离你大哥所在的农场不远，你有什么想要带的东西，可以提前准备出来。”到时候我帮你送过去。夏离敲击车门的指尖停了下，转头诧异的看向陆定远。他那能明目张胆的送东西，在他在大队公布自己的身份之前，他爸妈这都不能送，被发现很有可能被拉出去批评。他大哥同样是下放，待遇应该比这边好不了多少吧。陆定远语气如常，我会想办法。想到夏离的生活标准，还是补充了一句，但送去的东西也不能太多，以免给你大哥带来麻烦。东西多少他都可以带，但农场那边和这边的大队可不一样，民风彪悍的很，而且还有专门的人管辖，东西带的。少还能让人照顾照顾，东西带得多，他大哥留下以后能不能保得住就不好说了。夏离自然也明白这个道理，微微点头，谢谢。你什么时候走？陆定远，半个月后。夏离，好，到时候和图纸一起给你。
车厢里再次陷入静默。这份静默一直持续了好长时间。陆定远单手握着方向盘，目光直视前方，忽然沉声开口道：“各领域的话语权一般都掌握在高位者手中，有些领域甚至是某些人的言堂，在领域中掌握绝对的话语权。今日如果异地而处。”换作周庆礼画设计图，得到的就只会是吹捧，而不是被质疑。以你的能力，若是投军，绝对不会比周庆礼混得差。你有没有想过投军？夏离，夏离转头看向陆定远，目光带着几分意味不明。你查我查明白了，不怕我入伍霍霍你们不对了。陆定远，这种死亡问题，即便直男如陆定远，也知道不能正面回答。以你的才华。足可以掩盖这些风险。我希望你可以仔细看一看华夏，亲自确认这片土地到底有哪里值得像你父亲一样的人。前仆后继，不满就去改变，直到有一天没人能影响你的权威。我觉得周庆礼提出的这次笔试，就是一次很好展现你的机会。毕竟和军工相比，汽车发动机并不是什么高精尖的技术，也不用担心太过于显眼。夏里转头看向他，漆黑的瞳孔沉凝，语气极其平静。然后呢，进入部队为部队效力。然后过上和司秋雨一样，未来不知道什么时候就被敌对势力打压，即便再有才华，也被送到鸟不拉屎的地方的日子。先是自己入部队，扔下我爸妈不管，之后看着我爸妈因为我失事，不但要承受他们自己的敌人迫害，还要再增加一份我的敌人对他们的攻击，日子过得比现在还不如。陆定远说的话有几分道理，夏离听进去了，但没完全听进去，他还要好好想想这件事儿，仔细谋划一番，完成他们家现在这尴尬境地的破局。正当他想着要怎么处理现在的困境时，突然听到身旁的陆定远声音低沉的来了一句：“司秋雨在押送途中被人劫走了。”夏离，第256章，他还提什么要求了吗？夏离豁然转头，瞪大了眼睛，不敢置信的看向陆定远：“被人劫走了，劫哪去了？下放起码还有个地方。如果他接下来的计划可以捞人，那总有一天可以把司秋雨给捞出来。可现在人让人家劫走了。”这还怎么了？如今没有身份，寸步难行。被劫走了，日子要怎么过？每天都东躲西藏吗？而且劫走他的是好人还是坏人？如果是坏人，那又该怎么办？陆定远目视前方，语气尚算平静，尚未找到那些人的踪迹。不过，我觉得那些人应该对司秋雨而言是有非敌。两方激战的过程中，那些人即便拼着自己受伤，也要保护司秋雨的安全。夏离闻言，眉头顿时紧皱。有什么其他线索吗？陆定远，对方的反侦查能力很强。并未留下什么线索。听说福城那些人连着找了许多天，都没找到任何踪迹。或许这对司秋雨而言是件好事，总归不用再经历那些即将要发生的事。蒙省如今并不太平。夏离垂眸，稍微想了想，猜测这些人大概是想要保司秋雨，才会把人劫走。听陆定远这意思，蒙省那边很有可能在福城那些人的掌控之下，脱离那里反而对司秋雨有益。难不成是他爸这一派的人动的手？如果真是那样的话，他爸背后的那些人也不算是一点作为都没有。可问题是。他们什么时候能把他爸捞出去？陆定远目视前方，从后视镜里看到夏离脸上的表情变来变去，一会儿放心，一会儿想要吃人，一会儿沮丧，一会儿暴躁的模样，默默地收回视线。入部队确实不能改变什么，但手握权力之人生活的空间必定大于普通人。只要你的能力足够到不可或缺，总会有人费尽心思的保你。如今你们家的状况，谁都不能保证接下来的日子会变成什么样。你可以立一次功，两次功，来阻断那些人的迫害。却不可能一直游刃有余。想要保护其他人，最起码要先学会自保，否则也不会有那么多人和亲生父母或共患难的丈夫、妻子登报断绝关系。夏里总觉得陆定远这话话里有话，并且在疯狂的招揽他。不过这次他却并没有第一时间反驳，垂下眼睑，遮住视线，整个人陷入沉思。经过这几天的事儿，以及和陈温婉还有陆定远的对话，他意识到了一点，或者说是他以前一直拥有。穿到这边来失去了，他却没有反应过来的一点。也许小人物真的可以改变世界，但难易程度完全没有办法和大人物比。马前卒累死累活可杀百人，将军一句话却可以杀万人。他在末世的时候，随便一句话根本无人敢质疑，而如今想做许多事。却有诸多阻拦。如今最快的破局方法，并不是想方设法，一次又一次的捞人熬过这十年，等着他爸官复原职养他，而是他自己掌权。在这十年动荡的时期，靠着自己的人脉与手段保护他爸妈。十年后，他爸官复原职，他辞职回家啃老。大哥因为家庭背景没办法继续当兵，可他不一样，他是技术性人才。目前来看，柳师长是跟他爸一伙的。而且还十分想要他入编，这其中可操作性很大。但入部队之前，他得把爸妈安排明白了，别一回头人都没了，还玩什么呀？太容易得到的东西，以及太廉价的东西，都不会被珍惜。他得一点一点扔鱼饵，体现自己的价值，慢慢钓鱼，让对方达成他的要求。入伍这事儿比较大，我得好好想一想。既然他们想要比，那比一比也无妨。不过丑话说到前头，我不白比，没有彩头的事我不干。陆定远听到夏离这话，一直紧绷的神经终于放松下来，手中方向盘轻轻向左一打。整个车辆掉头，再次返回部队。那这几天，先把你安排在招待所，我这就去和师长说你同意笔试。陆定远往回开车的速度比开向南岛第一大队的速度快了一倍不止，二人很快就回到了部队。帕夏离和周庆礼见了面，不是先谈比赛
，而是先打起来。陆定远把人先送到招待所，自己则去找柳师长。柳师长听到陆定远的汇报，微微一挑眉，有些诧异，他就这么答应了。陆定远一身绿军装，身姿笔挺，严肃回答：“答应了。”柳师长觉得这事儿不太对劲儿，按照他这几次和夏丽接触，了解到的他的脾性，那小丫头可不是个这么容易妥协的人啊。他还提什么要求了吗？陆定远面不改色心不跳的道：“他设计出来的车辆以及设计图要在全国大规模推广，并以他的名字命名发动机。如果徐文凯输了，周公和徐公要一起在两军面前公开向他道歉。”柳师长，你觉得这事儿可能？第二百五十七章，七天内完成。就凭那祖孙俩那爱面子又被人捧惯了的模样，想让他们两个人道歉都不容易，更何况是公开道歉？这提议怕不是异想天开。陆定远表情依旧严肃。说出来的话却并不是那么一回事。夏黎同志的意思是，在比赛之前签下军令状。说着，他稍微顿了一下。以周公和徐公爱面子的程度，只要稍加引导，他们便会签字，这一点问题不大。柳师长，他怎么感觉陆定远之前明明是专门被他引导调查夏黎的，可如今这状态怎么看怎么都是偏帮夏黎吧？你倒是会盘算。陆定远心想。夏里比我还会盘算。想到他说先签下军令状，如果那两人不给他道歉，他就把军令状贴到告示栏上，让两军同时耻笑这对输不起的爷孙。陆定远就一阵莞尔，一点亏都不吃。柳师长叹了一口气：“这事儿我会和周公他们商量。如果他们非要比的话，我们也不能拦着他人科研交流。”陆定远听柳师长这话。就知道这是基本上已经成了。之前那些人在南岛兵团这么不给他们南岛兵团面子，估计柳师长心里也窝着一口气。没什么事，我就先走。柳师长摆摆手，感觉自己今天又是头发快掉光的一天。等人走了之后，他拿起茶缸子喝了一口水，转而轻笑：“这小丫头有点阴啊，和老夏年轻时候一个样。如果真如他们所预料的那样，夏黎设计出来的发动机性能比徐文凯研究出来的发动机强上许多。一旦他制造出来的发动机推广，那徐文凯引以为傲的研究成果直接就沦为废品，别说是功劳记录史册了。”过去的几年都白忙活，肯定会成为整个业界的笑话，连带着周庆礼都抬不起头。那爷孙俩绝对不会认为自己会输，完全不会在事前阻拦推广。一旦性能和成本摆在那里爆出来，他们想阻拦也阻拦不了。则这小丫头进部队的话，肯定又是个祖宗。也不知道是因为柳师长办事效率极强，还是因为周庆礼实在气得受不了，这件事情决定下来的速度极快。当天下午，夏黎就收到了周庆礼那边答应比试的消息。夏黎只觉一阵无语。这是他们一去说，周庆礼就答应了吧？不然怎么会速度这么快？陆定远站在夏黎招待所房间的门口，将周庆礼那边给的回复整述了一遍。不过两军大比有时间限制，再过八天他们就要离开南岛。如果要比赛，你的发动机必须在七天之内制造出来。我已经和柳师长申请，在此期间，南岛兵团下面的船厂可以暂时为你让路。如果你觉得时间太赶，就只能等下次两军有接触的时候再比，但那时大概徐文凯的发动机早就已经投入应用。夏黎想要将自己设计出来的发动机推广，挤兑陈文凯，顺便扬名的心思，他心里十分清楚。如果七天之内做不完，这种想法基本就可以打消了。夏黎沉默一瞬，南岛兵团这边为了打铁道兵那边的脸，也真是豁出去了。那么大的一个船厂，全都给他开路。这得是多大的面子！但有一点还是让人比较担心。虽然船厂效率肯定不用说，可如今的生产力和后世根本没办法比。像后世胡省八十秒制造出来一台发动机的效率，简直是天方夜谭。正好我已经将发动机大体的草图画完，不如现在就去吧。陆定远没想到夏黎的速度居然这么快，没做任何犹豫，直接道：“好，走吧。”两人很快就到了船厂。陆定远把设计图给船厂的工人，这上面的标注很清晰，希望你们能尽快将零件制造出来。真正做发动机的不是之前和夏黎一起研究如何制造发动机的科研人员，而是底层的工人。那些人对冷脸的陆定远还是挺怵的，可心里对上面临时借调他们也有些不情愿。毕竟在他们看来，为了一场比试，就让许多厂里的熟手停下原本的工作，给他们做这些没用的东西，说不定这个月他们的生产量下降，先进不保，着实亏大发了。这就和陪领导家的孩子玩没什么。区别还不是他们的直系领导。说实话，这是让他们心里并不怎么舒服。第二百五十八章，夏里也不是个吃亏的主。王文宇伸手接过设计图，仔仔细细的看了一遍。王文宇皱巴着脸，唉声叹气的道：“这些零件都挺小巧，还挺精细的，要做也不是一时半会儿能做出来的。你也知道，咱们船厂平时忙，就算有时间给你们做，这也未必能。”这话一听就是在推脱。陆定远不等他说完。直接道，我记得已经和你们厂长说好，让你们几个最近一段时间不用做别的，专心做我们的零件就好。如果你觉得你无法胜任，我可以去找你们厂长，让他换其他人过来。王文宇没想到陆定远会这么刚，直接就要去找领导换人，这和打小报告有什么区别？他们确实是不想帮忙干活，但也不想把自己给搭进去。抿了一下嘴，我们尽快给你们做吧。陆定远和夏黎听到他这话，眉头都皱了起来。效率这玩意儿。干活的人想给你磨洋工，有的是办法。就像小孩子在家写作业，明明十分钟就能做完的算术题，他非要边玩边做，做个四五个小时也不是不可能。眼前这工人明显就有这个倾向，他们时间本来就很
，说不定真的来不及。夏离，最慢要多长时间做出来？王文宇咂巴了一下嘴，五天吧。夏离，这些还只是基础零件，零件全都到手以后还要组装，有些零件制作的不合格，还要重新制作。组装完成后，放在车上还需要调试。如果单纯制造零件就需要五天时间，那他们后边办事儿就会特别急。一旦有任何一个零件制造错误，以他五天工期的日期来算，重新返工都来不及。一般制造一个零件，像他们这样的熟手也就需要几分钟而已，又不是让他们制造航空母舰，干什么制造几百个零件的发动机就用那么长时间。夏离看向王文宇的视线顿时冷了下来。咧嘴轻笑一声。之前我听说咱们南岛船厂一直比不过北方车辆研究所，我还以为是咱们技术上不去。现在看来不是什么技术上不去，而是工人们的积极性不高，再厉害的科研人员也拖不动社会主义不积极进取的混子。王文宇听他把话说的这么难听，顿时也火了。你这小姑娘怎么说话呢？研究不出来新成果，本来就赖那些科研人员，怎么还能赖到他们这些工人身上呢？简直滑稽！夏里脸上的表情更加嘲讽。难道我说的不对？人家北方车辆研究所几分钟就能制造出来的零件，放在咱们南岛船厂每个零件制造出来，恨不得用一个小时。就这效率，制造出来一艘数十亿零件的战舰，怕不是要等到下个世纪？还是说其他人都不是混子，技术能力不行的就只有你们几个人？王文宇能当上工人的小头头，也不是个脑子不好使的。听到他这话，顿时被气笑了。小丫头，你跟我用激将法也没用，我们这边做零件就这速度，你要是觉得不行，就另请高明。我们还不伺候了呢。夏里也不是个吃亏的主。第二百五十九章。王文宇怎么不早说？夏离直接转头看向陆定远，你们的柳师长御下能力不行啊！就这玩意儿，你们船厂也招？我记得没错的话，这里是军工厂，不服从组织命令的人，还能安然无恙的在岗位上？陆定远眉头皱起，夏离这话虽然有挑拨离间的意味，但说的也没错。这种不服从命令且还没什么工作素质的人，确实不适合待在他们军工厂。我去给柳师长打个电话。咱们换一组人，其他的事情自会有人处理。只是这么做会耽误一会儿时间，他们的时间本来就很宝贵，遇到这事着实有些浪费时间。王文宇有恃无恐，他就是生产车间的主任，怎么说都会保他，而且他敢保证，就算换一组人，那些人碍于他的颜面，也没有人敢给他们好好干，好走不送。哎，小夏同志，你怎么来船厂了？是还需要什么工具吗？跟叔说，叔直接给你安。从车间外面路过的矿师傅余光瞥到王文宇他们车间里面有一道熟悉的身影，心中顿时一喜，脚下拐个弯就。过来搭话，可话说到一半，却发现夏离身边还站了一个军官，顿时把后面的话全都噎了回去。夏离转头，也立刻认出来，这就是上回借给他电焊，后来又送了他一套电焊工具的矿师傅。王文宇见到矿师傅过来，眉头微微蹙起，但面上还是扬起一个客气的笑容。矿师傅，你怎么过来了？这是认识。矿师傅不是个什么健谈的人。闻言，对他点了点头。这位夏同志是我的贵人，之前我给咱们厂里的那套焊工工具就是他给我的。王文宇闻言，一脸震惊。转头不敢置信地看向夏离，牛师傅和矿师傅争夺八级焊工的位置，上面已经主意牛师傅，后来却因为矿师傅拿出来一套特别好用的焊工工具，提高了南岛船厂整个焊工行业的生产效率，上面直接把唯一一个名额给了矿师傅这件事，已经在他们整个船厂成了一个励志传说。要是早知道给工具的贵人就是夏离，他怎么也不可能跟夏离这个态度啊！万一他还有点什么东西拿出来，可以让他也一步登天呢？立刻换上了一副笑脸，目光看向夏离时，都带上了几分笑意。这不是大水冲了龙王庙？自家人打自家人了吗？你要是早说你和矿师傅认识，咱也不可能有这种误会，不是？你放心，你要的东西我们肯定尽快给你做。三天不，两天我们就争取给你做出来。矿师傅闻言皱了皱眉。王文宇的亲娘就是生产主任，王文宇自己就是一个不学无术、每天在工厂里混的混子，工作能力有。但确实不突出，被他就安排一个小组长的活，手底下全都是能干的人，倒也把他那不太行的工作能力给捞了上来，让他们组约约都是标兵。但这人可不是个什么好相遇的人，夏里要是求他办什么事儿，那肯定也得有一番扯皮，就等着他送东西。矿师傅稍微想了一下，就皱着眉头看向夏里，夏同志是有什么零件要做？夏里把他和周庆礼还有徐文凯之间的恩怨说了一遍。现在两边要比试，我必须尽快制造出来发动机。他不想和王文宇这种小人合作，矿师傅一看就有心帮他，且在工厂里还有一定的地位。要是能给他换一组人，就再好不过了。矿师傅听到夏里自己研发出来的发动机，居然要拿去和北方车辆研究所的研究人员比试，整个人都震惊不已。但心里却莫名又有一种了然。金林本飞驰中物，一遇风云变化龙。一个拿针头和废品就能做出来发动机的天选人才，能靠着自己的才华走向更高处，只是迟早的事儿。当即就笑着道：“就这事儿啊，怎么不来找我呢？跟我走吧，我找人给你做，保证做得又快又好，可不能丢了咱们南岛兵团的脸。”夏离心里满意了，看都没看王文宇一眼，头都没回，直接就跟着矿师傅走了。陆定远对他说了一声：“你先和矿师傅去，我去联系一下上级。上面分发下来的任务不严格完成，南岛船厂必须要整改。而且为了保证发动机生产速率。”
，即便矿师傅这边把人安排上，兵团也得再给他安排一个工作组，以免再发生其他意外，耽误时间。夏黎毫无心理负担的摆了摆手，放心，我走不丢。王文宇看着这几人就这么大喇喇的走了，谁都没理他。顿时觉得面子上过不去，冷着一张脸道：“邝师傅，人家要是要制造零件，你手底下一堆焊工，怎么给人完成任务？难不成全部用手焊吗？到时候什么都做不出来，才是丢咱们南岛的脸。”第二百六十章，没事走两步。之前不知道夏黎就是拿出来那套工具的人，他自然不想给夏黎干活。即便要干活，那也必须十分上道的给他拿足了烟酒，不送礼，谁给你白干活？可现在不一样了，但凡夏黎手里要是有点什么好东西。说不定他也能往上升一升。如今他只是一个二级技工，能升到三级也行啊。这么好的机会，他怎么能眼睁睁的放过？邝师傅回头瞅了他一眼，我手底下确实都是焊工，可我也是从一级工干上来的。以前我们组里的那些老兄弟，现在也都在船厂里，大家共事这么多年，总会给我个面子。小王，你就不用操心了。说完，头也不回的就走了。王文宇看着邝师傅离开的背影，瞪大了眼睛，不敢置信。邝师傅是船厂里面的老技工，曾经在他一级工跟他一组的人，如今基本上论资历，也都是七八级技工。最次的也有六级，这些老人在工人中都是顶尖的人才。别说现在出来给别人干活了，就是别人想拜他们当师傅，也得看人家乐不乐意手。让这么多国宝级人物给一个船厂外的人干白活，简直是天方夜谭。邝师傅身为一个焊工中的大拿，身边的朋友自然也都是同一水平的大拿。他回办公室把事情跟几个朋友说了一遍，几个或中年或老头的人顿时一乐，全都给他这个面子，一口答应帮夏黎干活。这些人不光自己手艺精湛，手底下的徒子徒孙也多。放在王文宇那边，最快。也要两天时间，还不保证质量的工作，放到他们这边连夜赶工，当天晚上九点就已经全都制作出来，而且个个都是精品，没有一丝错处。夏黎心里咂舌，要知道他吃完饭才来的南岛兵团，之后又和那些科研人员讨论半天，又和周庆礼爷孙俩干了一仗，被陆定远劝回来，一系列的事儿折腾完，来到船厂都已经三点多了，也就是说五个小时的时间，这些老技工就已经把他要的东西全部赶了出来。质量还过硬，怪不得工厂都喜欢要等级高的技工呢。这一起干活的速率简直是人间瑰宝。以后他要有自己的团队，请全都按这个标准来。邝师傅把组装完的发动机给夏丽拿了过来，心里觉得新奇。他以前也见过汽车发动机，一个个的都那么大个，这还是头一回见到这么小的。小夏呀，咱要把这个安到汽车里试一试吗？夏丽本想说今天已经很晚了，不好意思让他们继续陪着，明天再试也行。可看着他们一个个的目光灼灼的看着他，夏丽愣是没好意思把拒绝的话说出来。那就是仪式吧。大晚上的，一大堆技术人员愣生生把陆定远开过来的车直接给拆了，并安上了新的发动机。陆定远，陆定远什么都没说，等人把发动机安上，便大步走过去，坐在驾驶位置上启动车辆。夏黎，开两圈试试。陆定远微微颔首，一脚油门直接开了出去。第261章，陆定远，有我在一天。你这辈子你都别想再摸到方向盘。陆定远怕起车的速度太快会猝不及防，踩油门的时候并没踩到底，只踩了一半。可也仅仅只是踩了一半，也让他开的这辆军用吉普直接蹭了一下窜了出去，比他以前油门踩到底的速度还快。陆定远心里只是惊了一瞬，很快就调整好了心态，一点一点的开始加油门，让车的速度越来越快，直到油门踩到底。转弯、爬坡、S 路线全都走了一遍，陆定远目光灼灼的看着前方。唇盼，嘴角微微勾起。除了夏黎以外，所有人都被这速度吓了一跳。以前他们不是没见过车，跟着船长一起出去的时候也坐过车，但从来都没坐过这么快的车。还有那个姓陆的军官到底怎么回事？拐弯都不踩刹车的吗？一个高速度疯狂飘到底，简直太吓人了！开了两圈过后，陆定远把车开回来，缓缓地停到夏黎旁边，嘴角的笑意早已收起，又恢复到平时绷着脸的严肃模样。速度很快。开到70迈以上，仪表盘没办法显示速度，一直在最右方。换挡的时候有一响，有时踩下油门没有明显的提速，速度过快车会抖。夏黎点点头，去检查了一下变速箱，又走回到驾驶位旁边。你下来，我开一圈试试。陆定远，陆定远微微蹙起眉，漆黑的眸子看向夏黎，唇瓣紧绷。你会开车？夏黎会。在末世的时候，为了逃命，能活到新世界的，谁不是在街边随便捡起一辆车就能开？这种没啥毛病，还有汽油的车，简直是街边的天选之车。陆定远再次询问：“技术怎么样？”他可不想因为科研人员非要试车，因技术不达标中途丧命这种愚蠢的理由，让国家失去一个夏利这样能几个小时就设计出来如此高效发动机的宝贵人才。夏利不屑的目光看向陆定远，冷嗤一声：“肯定比你强。”陆定远他们开车是为了代步，他开车是为了逃命。不是有一句话叫做“不要拿你的爱好挑战别人的饭碗”吗？他开车的技术不是饭碗，那可是命。陆定远，这年头车都很少，会开车的人着实不多。夏黎执意要自己开，陆定远没办法，只能下车把驾驶位让给夏黎。他自己则坐上了副驾驶位，万一出现什么意外
，他也能及时做出应对。夏离坐在驾驶位上，见到陆定远绕过车头坐到副驾驶位上，从鼻腔里哼出了一声。陆定远全当没听见，并系好了安全带，语气不容置疑：“系上安全带。”夏离，夏离视线悠悠地看了他一眼，左手抓住安全带插头，猛地一拽，将插销插到安全带扣里，根本不给别人反应的时间，松开离合，一脚油门踩到底。车就和火箭发射似的，嗖的一下冲了出去，弯道上坡下坡，根本不减速。一辆普通的军车愣生生的开出了过山车的惊悚程度。夏离用习惯性的逃难技法开车，一脸认同的点了点头，语气云淡风轻，速度开快了，确实有点抖。单手紧紧把住车窗上方把手的陆定远，夏离抬手改了一下挂档，又一脸认同的点头。换挡有些顿挫，加速有些无力，上坡也有些无力，发动机空转，紧绷着一张脸，握把手握得更紧的陆定远，自己开车速度快。和坐别人的车，别人开车速度快，体感完全不一样。陆定远觉得以后除了非必要情况下，他再也不想坐夏离的车了，简直是拿命在坐车。紧绷着身体，语气沉着的道：“是好了吗？是好了，我们就回去吧。”夏离余光看了眼全身戒备，表情紧绷，准备随时伸手帮他转方向盘踩刹车的陆定远，眼里带上几分笑意，嘴角逐渐扬起一个笑容：“这不刚开始是吗？这什么急呀？”他自从来到这里之后，就从来没有开过车。但不得不说，开快车享受急车速度非常解压，让他一直以来因为现实积蓄在心中的郁气都散了许多。陆定远看到夏离脸上的表情，又听到他这话，脸上的神色有些黑，心里有种不太好的预感。果不其然，下一秒他就看到了夏离嘴角的笑容逐渐扩大，心情也越来越好。不但没有任何减速的意思，还直接冲着一个上坡毫不减速就冲了上去。车子车速太快，并没有从下坡下去。而是直接顺着惯性窜上了天，转瞬间急速的下落，从半空中猛地扎了下来。至空中，夏离满脸激动，眼睛里都是灼灼的光，兴奋地大喊了一声：“呀吼！”额角青筋直跳的陆定远。第262章，顿。车子本身的重量很重，不可能像动画片里似的在半空中停半天。夏离开着车冲上天，重力加速度向地面砸下来，顿。车子狠狠地砸在地面，甚至还左右晃了晃。啊哈哈哈哈！夏离的声音从车里传出，笑得十分猖狂。坐在他旁边的陆定远狠狠地一闭眼，伸手握住夏离手里的方向盘，咬牙切齿的话从嘴里一个字儿一个字儿地蹦出来：“停车！”夏离，夏离余光看了一眼陆定远。感觉这人年纪轻轻的就要爆血管了。为了提条件好通过的长久考虑，不做一锤子买卖，他十分乖觉的踩刹车，还是特别贴心的缓缓踩刹车，轻轻松离合，没直接一脚下去。车安稳停下，陆定远坐在副驾驶上，深吸一口气，强压下头晕目眩以及生理性的反胃，绷着一张脸，转头看向夏离：“你下来，我来开。”夏离伪装出来一脸关切：“你真的没问题吗？我看你状态不太好，要不我继续开回去？”他脸上的表情十分真诚，但车里两个人都知道这真诚根本就是假的。陆定远紧紧咬了咬后槽牙，呵，夏离。陆定远一锤定音，我开。夏离撇撇嘴，你开就你开呗，像是谁爱开车似的。陆定远，你要是刚才别那么兴奋，我也就信了。他绷着一张脸，直接就着他的话，接着跟他往下唠。声音里带着几分磨牙的感觉。既然夏工不爱开车，那以后就不要勉强自己。你放心，以后只要跟你出去的人还有一个活着的，都不会麻烦夏工开车。夏离，他算是发现了，这狗男人平时管他叫夏同志，着急的时候管他叫夏离，每次跟他生气的时候就直接喊他夏工。抿着唇，身体微微向陆定远的方向前倾，十分认真地问了一句：“你是跟工有仇？”陆定远舌尖抵着后槽牙，冷声道：“下车。”夏离，切，起身，虽不情不愿。却极为利落的下车，陆定远深吸一口气，下车往主驾走。二人在车头擦肩而过，谁都没多瞅对方一眼，成功诠释了什么叫做有志一同的眼不见为净。陆定远开车，车内的气氛一改刚才的热热闹闹，安静到比班主任来晚自习巡查还安静。两人一路十分平缓地回到一众工人旁边，因为刚才二人开出去的太远，这些人没看到刚才二人中途换了人，更没看到刚才车里发生了什么。见到二人下车，都一脸焦急地围了过来。邝师傅皱着眉看向夏离：“有办法解决吗？”夏离自从下车后就恢复严肃脸，闻言微微点头：“问题不大，变速箱传动能力不够，稍微改装一下变速箱就行。不过今天已经有些晚了，大家回去早点睡，还要麻烦各位明天继续帮个忙，把改装变速箱的零件造出来。”一众老技工听到夏离这话，顿时就笑了。九级电工陈海满头白发，眼尾、脸颊都长满了岁月的痕迹。古铜色的脸上露出一个大大的笑容，视线看向夏离。哎呀，小夏你就别跟我们客气了。不说你是老邝的贵人，我们身为他的朋友
也记得你的好，就说你做这事儿是给咱们难倒长脸，咱们也得好好干，不是？你放心，这几天我们把手里的活都推一推。你要是想怎么改装，尽管和我们说，到时候咱们把北方车辆研究所那帮人赢得落花流水。站在他旁边的李鹏程是八级喜功，也是制造零件的主力军。听到老友这么说，立刻点头附和。就是咱们让北方车辆研究所的人压了那么长时间，好不容易有一次机会扬眉吐气，我们这些难倒船厂的老人怎么可能不帮忙？不蒸馒头，怎么还要争口气呢？夏黎见到他们这态度，又想起刚才王文宇的态度，顿时深刻了解到：阎王好见，小鬼难缠。这句话的道理，人站到了一定层次上。根本不会为难其他人，能办就办，不能办就拉倒。而且因为站得足够高，许多事情就不会斤斤计较，比下面的那些人就多一些。良善，那就麻烦各位了，咱们明天见。一众人很快就散去了，夏黎则被陆定远开车送回去，连夜画起了变速箱的设计图。第二天一早，船厂刚一上班，陆定远就把夏黎接到了船厂。那些老技工们早就已经到了船厂，见到夏黎，顿时露出笑脸。第二百六十三章。为何之处？邝师傅点点头，道：“上面已经跟我们说了，这几天不用我们参加生产，全都把精力投入到你给装车上面就行。小夏想弄什么，就直接跟叔们说，叔们全都给你安排明白，谁都不傻。船厂的厂长也自然如此。昨天他们这边干到大半夜，汽车速度极快，而且还在山道那边开出了飞天的架势，早就已经在船厂里传得沸沸扬扬。本来要分给夏黎的是另外一组工人，结果厂长找邝师傅他们确认传言属实之后，干脆大手一挥，把邝师傅他们分给夏黎，让他们尽管改装。”车这些天都不用管别的，矿师傅他们都是六七八九级的工人，目前已经脱离生产基层，只有一些特别困难的活才会找他们，就不需要什么业绩，也不需要凭什么标兵。夏黎也是个敞亮人，对待他们的态度也挺好的，还是要为他们南岛兵团争光。老技工们一听厂长这么说，立刻全都答应了。今天干脆放下手里其他的活，全都过来帮夏黎搞这些。夏黎听到矿师傅的话，顿时就乐了。当今咧起嘴角，笑呵呵的道：“那就多谢各位叔叔了。等咱们这些事儿全完事，我请大家去国营饭店搓一顿，不用给我省钱。我上次去执行任务发下来的奖金还没花，就当大家跟我一起去庆祝一下。”一众老师傅原本想要拒绝，毕竟他们十几个大老爷们儿去吃人家一个小姑娘请的客，传出去不好听。可一听夏黎说是为了庆祝，也就不好拒绝了。立刻有人道：“那行。”叔，我也不跟你客气了。等啥时候你有时间来叔家吃饭，你婶子做的红烧狮子头可好吃了。对你刘婶子做的红烧狮子头确实好吃，到时候来我们家，让你赵婶子给你做东北的饺子，各个皮儿薄，馅儿大，分量足，保准你满意。我们家那口子做饭不好吃，但我闺女嫁到蒙省那边去了，逢年过节都会寄回来一些牛肉干，叔给你包一点。这要是平时，按照夏黎的性格，只请一顿饭而已。还是真心实意，为了感谢这些人，肯定不会去人家又吃又拿。可现在他想进部队搞制造，早晚要跟工厂的工人接触，甚至以后得跟别人抢工期。想要快速且自己制造出来的小东西灵活制造，和工人的关系必须得好。等吃完一顿饭，给人家家里的孩子媳妇儿送点李胜利亲情放送的糖和布，或者是漂亮的衣服，给男人送点李胜利友情赞助的烟和酒。拿了他的东西，不得想办法给回礼啊！这有来有往的。关系不就搭上了吗？夏黎心里的小算盘打得噼啪乱响，当即乐呵呵的答应。那我就不和各位叔叔们客气了。一众人寒暄一阵，拿到夏黎的设计图，就立刻开始制造零件。因为这次制造的不仅仅是变速箱，还是要适配夏黎如今制造出来的这台发动机的变速箱，中间就会有许多调试。制造零件的时间要比之前制造发动机的时间多上几分。他们那边在制造零件，夏黎在这边就开始东拼西凑的开始制造仪表盘。仪表盘制造的十分简易，材料也只是在工厂里捡的材料东。拼西凑，陆定远在旁边看着，总觉得夏黎这个人本身有些违和。第二百六十四章，这事儿上哪说理去？陆定远觉得夏黎的行事与经历特别违和，他讨论专业问题的时候十分严谨，跟别人呛声的时候也十分具有专业性。哪怕是制造零件，上面的大小、标注精确度也可以到毫米的后两位。可一到他自己上手制造东西。就怎么看怎么像是垃圾场东拼西凑的过家家。明明许多他制造仪表盘所需要的材料，船厂都有存货，可他偏偏不拿人家的存货，却在那里东捡一块西捡一块，最终缝缝补补出来一个能应用却长得其貌不扬的东西。这种行为看起来有些诡异，就像是他不想浪费任何一种物资，想把所有东西都应用到极致。减少浪费一样。以前夏建国是旅长，且听闻他从来都没有亏待过自家这唯一的小闺女。为什么夏黎会有这样的下意识行为？这不太符合常理。夏黎才不管陆定远心里怎么想，制造好仪表盘后，徒手将安在车上的仪表盘抠下来，又把自己新组装出来的仪表盘塞上去。那动作看起来格外生猛。绿军车配红大花表盘，看起来特别的喜庆。陆定远有点不太敢想，这辆车再回到部队，到底会变成什么样的凄惨模样？等把变速箱全部调试完，已经只剩四天时间。夏黎。看着开车回来的陆定远，板着一张脸，面无表情的冷声问道：“怎么样？”
。他刚才想要去试车，结果陆定远不让他开，明明他都没让他坐副驾驶，只想要自己开个痛快，他都不把车借给他。一个大男人，抠死了。陆定远自然能感觉出来夏离的怒气，可就夏离开车那劲头，他哪敢让他开车？那根本就不是什么开车是一下性能，分明是开启去阎王殿的专线，万一安全出点隐患怎么办？装作没看到夏离生气，声音极其平静的道：“仪表盘上共有180迈，但一上160迈就有些费劲。”夏离皱着眉想了想，大概是车的重量太重，所以速度才上不去。正常情况下可以降低底座高度，或者减轻整个车的重量，以此来达到提速效果。陆定远闻言皱眉，降低底座的高度肯定不行，军车出行有时需要翻山越岭，底座太低容易碰撞。至于减轻重量，车辆的坚固性能必须保持，不可能换轻便的材料。夏离闻言点头认可，食指摩挲着下巴。道，那就只能通过优化车身结构设计，以提高汽车的抗弯曲、抗压和抗拉强度，增强汽车车身的整体刚度和稳定性。后世最经常用的办法就是加固梁式结构，四梁八柱全都用更好的材料。毕竟四梁八柱的坚固程度决定了汽车撞击后的变形程度。再一个就是采取刚性车架，又称底盘大梁架，提高安全性能。至于抗减板，别想了，现在华夏连刚都练不明白，上哪去制造出来那种特殊材料？两人这么商量着，又开始拉着一众老工人制作零件。这回不仅仅只是制作小零件，而是制造大片的零件。车辆的四梁八柱，说白了就是包括车辆前后保险杠和窗框在内的车上各种小细条结构的地方。夏利自己不是研究材料的，但架不住他就是搞电子机械这一块的。对刚才什么的还是有些了解。这帮老工人之中，恰好有个炼钢工，夏离把自己知道的那些为数不多的后世经验告诉他。几个人反正除了改装车以外，也没啥事干，便一头扎进炼钢的行列当中。那名九级炼钢工把炼制好的钢材检验过后，看着那拔群的数据，整个人都陷入沉默。前些年大炼钢铁那么多年，基本每个大队都自己建高炉，老百姓甚至支起一个炉子就想炼钢。老百姓们家里面连铁锅都不剩，全都用于炼钢，也没炼出来比之前钢铁好上多少的钢。基本上全都练废了。结果到他们这儿，夏丽这小姑娘就为了跟人家赌气改装车，提出的关于炼钢的意见，居然让她炼出来比以前钢材质量上升不止一个台阶的钢材。这事儿上哪儿说理去？第265章，车上多出来的仪器是什么东西？矿师傅见他自从检验完钢材就一直沉默，一句话都不说，顿时就急了，伸手推了他一把。这钢怎么样啊？你倒是说话呀！昨天听了小夏的建议，这老东西觉得可行。一天时间，虽然练废了一些钢，但也有所成就。从今天早上开始，基本上就没再练废钢，而且质量有稳步的提升。这锅刚出来的时候，这老东西就说这次的钢与众不同，成色看着比以前好许多。结果他现在检验完就开始闭着嘴不说话，可急死他们了。闵国庆闻言，视线从手里面的报告单上移开，转头看向矿师傅，眼眶有些发红。他一句话都没多说，只声音颤抖的道：“成了。”是原来刚才坚硬程度的 2.15 倍，屋子里的气氛顿时一静，这下所有人都不吱声了。他们之前也只是抱着试试看的心理。小夏是真的有实力，结构那么复杂的车，说改装就改装。他说想要提高刚才的坚硬程度，他们就带着人来了。事先都没觉得能成，那么多研究人员研究了那么长时间，也就仅仅只是让刚才的坚硬程度到达现在这种状况而已，哪是那么好提高硬度的？可谁能想到，居然真的成了，而且还是两倍多。陈海最先反应过来，不禁咂了一下舌。小夏呀，你看你对电工这一行业有没有什么建议？有建议一定要跟我说啊！这好事我也想摊上。哈哈哈哈哈哈！他这一句话打破了车间里的沉寂，把在场所有老工人全都给逗笑了。钱工没好气的道：“就你心眼子多，有这好事我也想要。小夏同志可要好好发挥你的才华，好好建设国家呀！就从我们钱工这里开始就行。”众人一顿嘻嘻哈哈，无人不惊喜华夏钢材水平的进步。没有人比他们这些在船厂一线工作的老工人更加清楚材料的优劣程度对制造业的重要性。炼钢的跨越性进步，这让他们为华夏船厂奋斗了一辈子的老工人怎么能不开心？之后夏利要做车骨架的时候，众人全都使尽浑身解数，争取给夏利制造出来他最想要的配件。夏。夏离算是认识到这些老工人拼命干的时候效率到底有多高。等把所有的东西都弄完，基本等于改装了整辆车，还剩下一天半的时间。等到最后实在没啥干的了，夏离甚至给这辆车安装上了安全气囊和座椅头枕。陆定远看着不远处那辆他已经认不出来原貌、性能却有天翻地覆变化的车，心里都不得不对夏离和这些一线的老工人们产生一丝敬佩。就是这些人支持着华夏不停前行，让千疮百孔的国家更加繁荣昌盛。不过，咱们是不是应该给他刷个漆？露在外面的钢板，什么颜色的都有。配上原来军绿色的表皮，看起来千疮百孔，和废弃车厂那些已经掉了漆、马上要处理的车没什么太大区别。真要是明天拿这辆车去比赛，怕是要把整个南岛兵团的脸全部丢光。夏离是个经典的实用主义者，虽然有的时候对自己生活要求高，但这车又不是他自己开，他完全没注重外观。现在全弄完，往后退了两步，抱着胸，看着眼前白一块黑一块绿一块的车，像是牙疼似的咧起嘴角，发自真心的感叹道。
真丑，陆定远，你之前就没发现吗？来看热闹的油漆工对夏离和陆定远摆了摆手，不用刷漆，咱们船厂有喷漆的地方，一会儿你们想要什么颜色，我给你们喷上就行了，花不了多长时间。不过这车喷上漆还得等晾干，你们最好现在就去。在场一众造车成员都没啥意见，直接把车开到喷漆那地方去喷漆。陆定远看着车里多出来的一个闪着小绿点的仪表盘，把车开到地方后问夏离：“车上多出来的仪器是什么东西？”第二百六十六章。你不要无理取闹！夏离斩钉截铁的道：“定位导航，身为一个路盲，这是他改装车最后的执念。虽然这种只能定位几个点的小仪表盘根本称不上导航，最多只能算得上定位器，但最起码他能定位自己，还能定位目标。但他制造出来的车里必须有。”陆定远听到夏离这个回答，脸上的表情有些凝重。也许对于路盲而言，这只是一个防止不迷路的指路系统。可他身为一个素质极高的军人，一下子就看到了这东西投入到军事当中会有多大的作用，这让他不禁沉思。夏离或许。比他预想中的还要有能力。夏离余光瞥了一眼脸色凝重的陆定远，顿时就知道他发现了这东西的潜力，一句话都没说，只心情极好的哼起了小曲儿。想要钓鱼，怎么能只扔一两个鱼饵呢？没看那些钓鱼佬们打窝子，都是几斤、几十斤的鱼饵往水里扔吗？总要放足够的鱼饵，才能让鱼儿们心甘情愿的顶着生命危险也要来冒一次险，不是？车喷完漆，只剩下放在原地晾。夏离干脆大手一挥，叫上所有参与者一起去吃饭。这年头，国营饭店都只是高端人群才吃得起，就算有人来吃饭，最多也就是七八个人。夏离他们呼呼啦啦，将近二十个人进来，把国营饭店里的服务员吓了一跳，还以为他们是来抢劫红烧肉的呢。平时态度不咋好的服务员，如今见到这么多人都不敢态度不好。点餐。收钱，上饭速度全特别快。夏离谢绝了陆定远想要请客的提议，席间和一众高级工人大拉特拉关系，挨个给众人倒李胜利友情提供的酒，自己举着杯子一杯接一杯，感情深，一口闷。说着，真就一口把酒闷下去，十分豪迈。一众老大爷见夏离一个小姑娘都这么喝了，顿时也跟着一起喝了起来。只是酒都是人家小姑娘拿的，他们还有些不太好意思。夏离给他们满上酒，再次举起酒杯，我敬爷几个，谢谢各位叔这几天的帮忙，我先干为敬。你们随意，众人见夏离这么敞亮，也就放开了，跟着一起喝。夏离，没想到各位叔叔都是敞亮人，我虽然年龄小，也想要交各位叔叔这样热心又有正义感的朋友，我就舔脸认下各位叔叔当个长辈，以后有什么事儿能用得着我的，尽管和我说，我夏离必义不容辞。酒水无情人有情，腐酒不喝哪能行？来，干杯！说完一口闷，一众老大爷笑着道：“好好好。”紧跟着夏离也把杯子里的酒全都一口闷了下去。喝的那叫一个畅快。夏离站在桌边，手里举着杯子，单脚站在凳子上，眼神灼灼。各位叔叔都是豪爽之人，啥也不说了，一切都在酒里头。说完，照样一口闷。夏离凭一己之力，把满桌子老头子喝得满脸通红。但这年头没什么娱乐活动，上了年纪的男人都好这一口，大家也就跟着一起喝。吃到最后，夏离直接把三个老工人喝到桌子底下去了。他依旧手里拎着个酒瓶子，豪迈的劝酒。屹立不倒，怕出事，一口酒都没喝。看完夏离凶残灌酒全程的陆定远，还挺能喝。听说酒精对脑子不好，不会把人喝傻了吧？邝师傅满脸通红，实在喝不下去了，连忙对夏离摆手：“不行了，不行了，不能再喝了，再喝明天早上就起不来了。”夏离看这帮老头是真的喝不下去了，也怕把他们喝出来个好歹，这才有些意犹未尽的放过他们。约定好了下回去他们家吃饭，就被随时防备他耍酒疯的陆定远送回招待所。比赛当天早上，阳光明媚，微风和煦，两军的人基本上。都跑出来看热闹，操场上人山人海。北方车辆研究所一直是军方研究所当中比较出名的军工厂，研究成果层出不穷，不然主要研究人员周庆礼也不可能受到大家那么高的礼遇。而南岛船厂因为制造的东西比较特殊，这几年比较动荡，一直没有什么显著的成果，基本泯然于众常。这两个放在一起。简直就是现成的对照组。以前南岛兵团怕丢人，从来不跟别人比技术，现在居然挑起技术之战，叫他们怎么能不好奇？牛丽丽看着自家男人，早早的就站在操场上，扯着脖子等着夏离他们出来比赛，脸拉得老长，满脸写着不悦，语气不痛快的道：“我平时让你陪我，你就每天研究研究的。”根本就没有时间，结果那个姓夏的要比赛，你就立刻有时间，颠颠跑来看。冯岐山，你到底什么意思？这男人明明知道前段时间船厂内定他爸当八级焊工，就因为夏离拿出来一套破工具，让厂长临时改变主意，愣生生把他爸的八级焊工弄没了。结果这男人现在还过来给人捧臭脚，这不明摆着跟他对着干嘛？冯岐山听到他这无理取闹的话，转头看向牛丽丽，微微皱眉：“你不要无理取闹，我是因为工作才过来的。”第二百六十七章，你给我好好开。输了我跟你没完。冯岐山不解释还好，一解释牛丽丽更加生气，恼怒的吼道：“你编瞎话啊，也给我编一个靠谱点的行不行？你一个搞信号发射的和发动机有什么关系？两种东西根本就不在一个层面。说你是不是故意过来想要见那个小妖精？之前你就总说我犯了，一直帮着夏丽说话，你是不是
我们以前见都没见过。再说，人家把咱们家孩子就回来，你不感谢人家也就算了，这怎么还天天看人家不顺眼呢？你找我们两个的麻烦，对你有什么好处？别在这给我拉狼配，反正不是你想的那样，我心里有数。你别管我，你要是不愿意看的话，就去别的地方转转，别在外面丢人。今天这场比赛确实和他没什么关系。虽然上面的人说之前给出信号收发器设计图的人是个海外归国的华侨，为了华夏繁荣昌盛，才偷偷的将那张构造图运回国内，但冯岐山总觉得不是那么回事时间太过于巧合，而且夏丽这个厉害的机械师出现的也过于巧合，他直觉这事儿和夏丽有关，所以今天才会想来看看到底是什么情况。可牛丽丽这女人越来越不可理喻，之前她以为是生孩子的原因，生完孩子就好了。结果现在看来，他这暴躁的脾气不但没好，反而有愈演愈烈的趋势。牛丽丽被他吼愣了，眼里含着泪，瞪大了眼睛，不敢置信地看向冯岐山，歪着脑袋，声音哽咽的道：“你吼我，你居然为了其他的女人吼我！冯岐山，他今天就不该来。”这夫妻两个人在这里吵吵闹闹。周围围了一大堆人，可很快的，所有人的注意力都被场外开来的一辆车吸引走了。那辆车是一辆形状和普通军车不太一样的军车，光看那骨架就让人觉得特别气派。尤其那辆车还刷着新漆，速度也比其他车速度快上许多，怎么丑怎么拉风。陆定远将车开到红旗下，和夏黎分别从前排左右两个门下来，一下子就吸引了整场所有人的注意力。早已等在那儿的徐文凯翻了个白眼，轻哼一声：“踩点来。”真准时，夏黎轻笑一声，又不敢着投胎。我来那么早干什么？在场所有人，这丫头的嘴实在是太毒了。徐文凯被夏黎对的脸色发青，完全不知道要如何接这句话。站在他身旁的周庆礼掀起眼皮，视线淡淡的瞥了一眼夏黎，冷笑着道：“光动嘴皮子没用，一切要看真本事。开始吧。”夏黎扯起嘴角，嘲讽一笑：“吃。”确实，简单的三个字，虽然啥都没说，却好像什么事都说了。火药味过于浓重，方师长连忙过来打圆场。今天咱们这场比赛主要看车辆发动机的稳定性、持久性和速度，也不用什么太麻烦的规则，不如咱们就分别让人开着车，绕着咱们部队后山下面的公路跑一圈，谁先到达谁就赢，怎么样？两方自然都没有什么意见。北方车辆研究所那边出了一个人开他们自己的车，南岛兵团这边则是由已经开过几圈改良车，对车相对而言比较熟悉的陆定远来开。两辆车临出发之前，夏离。站在车门外，单手搭在开着车窗的车门上，目光不善地看着陆定远，语气略带几分威胁的道：“你给我好好开，输了我跟你没完。”他这车的性能绝对碾压对方，如果陆定远再给他输了，光是这份气也得气死他。陆定远微微颔首，好，夏离见他答应，微微退后几步，把地方给他们让开。白团长一手拿着一个红色信号旗举在半空，在两辆车中间站定。嘴里含着口哨，吁、呃，伴随着一声刺耳的口哨声，他双手狠狠交叉下压，两辆车噌的一下从原地窜了出去。第268章，意外突生。两辆车窜出去的速度极快，转眼就消失在众人的视野当中。周庆礼看到消失在街角的的两辆车，微微眯起眼睛。即便他再对夏丽不屑，也不得不承认夏丽确实是有点真功夫在身上的。光是听那马达的声音，就知道这马达强劲十足，且稳定性极好。若是他再早生个十年、二十年，说不定华夏发动机研发这一块真的能有他一席之地。发车那一瞬间，夏丽改良发动机的那辆车瞬时速度，确实要比文凯改良发动机的那辆车快上许。多，只不过马达速率这么高，你如今车辆的承载能力怕是跟不上。所有人的气氛都十分紧张，就等着看哪辆车先回来。唯独夏黎找了一块方巾铺在草坪上，已经开始乐颠颠的和王嫂子一起吃起了王嫂子准备好的午餐和水果。王嫂子看他那悠闲的模样，脸上的表情不禁有些好笑。你就一点都不着急呀？万一陆营长输了怎么办？夏黎夹了一块小酥肉，塞进切成两半的馒头里，满不在乎的道：“我能做的，该做的。”都已经做完了，问心无愧就不用太过于在意，顺其自然就好。王嫂子听到夏黎这话，心里不禁感叹：小夏可真是个内心强大的人，而且还特有文化，听着就让人舒心。刚要开口表扬一番，就见到夏黎咬了一口馒头夹肉，语气悠悠的道：“我都干得这么好了，陆定远要是再能给我输了比赛，我就晚上偷偷给他套麻袋。”王嫂子，合着不是你的心态好，而是因为改变不了就不去想，有点整不明白你和陆营长的关系到底是好还是不好了。夏黎这边因为控制不了，就选择性的摆烂，而另一边，陆定远一脚油门将车开出去。一起绝尘，很快就把另外一辆车甩在身后。整个环山公路，他以前也开过，绕一圈下来大概一个小时五十分钟。以他如今的车速，四十分钟基本上就可以回到部队。虽然陆定远在心里基本上已经可以确定，以夏里改装的这辆车的速度，肯定能完胜徐文凯的那辆车，但他依旧以极高的速度在公路上奔行。车这么开着，远远的就看到公路上好像有几个人挡在正中间，他眉头顿时皱起，狠狠地踩了一脚刹车，因为车速过快。停下来的时候，已经离那几个站在路中间的人并不远。到了这种距离，陆定远才看清，路中间挡路的是一辆坏了的牛车。牛车上坐着一个大肚子的女人，女人神情萎靡，满头大汗。
像是痛极了的模样，有气无力的哀嚎。他身边一个一个年轻男人和一个上了年纪的女人，一脸焦急，不停地安慰着那女人。而一名老汉坐在地上，满脑袋是汗的修理着以一个木质的轱辘。很显然，牛车是因为下雨路滑，轱辘坏了才会瘫倒在地上。陆定远眉头紧皱，身为一名军人。他绝对做不出来见死不救的事。比赛固然重要，但人命更重要。当即立顿下车，冲向牛车，扬声道：“人怎么样？还能挺得住吗？快把人带上车！”出现事故的几人突然听到这话，猛然转头就看到了身着一身绿军装的陆定远，眼神蹭的一下就亮了起来。这年头没有什么职业比军人更能给人安全感，他们这运气也太好了。年老的男人看到陆定远快步跑过来，两眼都在冒光。可转念想起陆定远刚才开车恨不得开出飞一般的速度，他眼睛里的光就熄灭了，一脸正色的看向陆定远，语气诚挚：“军人同志。”你这是有什么任务正在执行吧？要是有什么任务，您就先走吧，不用管老汉们这里。就是下雨天路滑，牛车的轱辘掉了，一会儿我们修完了就送媳妇去医院。你做你的事儿，可别把国家的大事儿给耽误了。陆定远确实有急事要办，毕竟比赛争分夺秒，医院在市区，算是他刚才途经过的方向，和盘山公路绕过去的终点正好是相反方向。要是折返回去。必定会耽误很长时间。可那大肚子的女人脸色煞白，状态一看就很不好。如果她走了，这女人未必能挨到医院，说不定到时就是一尸两命。第二百六十九章，谁抵赖谁孙子。比赛确实重要，但人民的性命更加重要。陆定远果断否定道：“人命关天，不用再想那么多了，赶快上车。”这回那男人和老头都没有推辞，年轻人抱着自己的媳妇儿，快步跑到车旁。虽然心里急得要死，但却什么都不敢问，只用眼神催促陆定远快点上车开车。陆定远一脚油门，把车的速度开到最大，直接窜了出去。车子行驶的速度极快，很快就来到盘山公路入口附近。陆定远余光看到一辆军车以极快的速度与他们的车擦身而过，正是另外一辆参加比赛的军车。他握方向盘的手下意识的紧了紧，只期能尽快把人送去医院，好折回继续比赛。而另一边，所有人都在部队这边等着。等得有点百无聊赖，在电视里面看着那些赛车比赛的情节挺激动，那是因为大家的视角全都跟着赛车走，不会有导演拍赛车跑出去之后留下的那些站在原地傻等的观众。按照九十迈的速度，盘山公路下来要一个多小时，如今已经过去了四十多分钟，快五十分钟，观众们也在军区大操场上等了五十多分钟，跟着一起来看热闹的矿师傅心中有些忐忑，凑到夏黎旁边，小声问：“小夏呀。”这不对劲儿啊！陆营长要是按照平时全速开车的速度，现在应该差不多都已经到了。这都这么长时间了，怎么还没回来呢？是不是路上出什么事儿了？夏黎抬眼看了眼军区大门的方向，眉头也不自觉皱起。按理来说，确实应该到了。可现在连车影子都没有，让人有点担心。之前练习开车的时候，陆定远开得挺稳的，应该不至于出事。大家站的都不远，徐文凯也在他们附近，自然听到了夏离他们两个的谈话。视线淡淡的瞥过来，用手托了一下眼镜鼻托，冷笑着道：“该不是发动机的稳定性不好，长距离行驶中途出事了吧？以如今车辆的强度，可没办法维持150万以上的速度，长时间高速运行。早就和你说了，你的想法只是异想天开，根本没办法应用到实际中去。”这就是做人不脚踏实地的后果。他说这话有些不把人看在眼里，就连不怎么爱说话的矿师傅都有些听不下去了，没好气的道：“你这怎么开口就把话说的这么难听呢？”小夏可是不光改造了发动机，还改造了整辆车。一旦这技术在华夏应用，绝对是华夏汽车行业的一大进步。徐文凯看了一眼矿师傅身上穿的衣服，认出他是南岛船厂的工人，眼神里顿时闪过几分不屑。一个造船的，对他们汽车行业懂什么？就跟着一起瞎嚷嚷罢了。那这可感情好，之前夏同志让我们写下军令状。如果输了就公开向你道歉。现在如果你输了，一会儿你也要当着两军所有人的面跟我们道歉，这条件不过分吧？定下来的规矩总不能有所偏颇，你说是不是？矿师傅被他这话气得面色涨红，恼怒道：“你们这些人研究发动机研究了多少年？小夏才研究了几天？你专业就是干这个的，和一个非专业的人比，说话还这么咄咄逼人，你也好意思？”站在他们不远处的周庆礼冷笑一声：“有些人总要挨打了才长记性，别以为自己是天之骄子，什么事儿都能轻而易举的办到。”做人本就应该脚踏实地。夏黎伸手拽了一把还要说话的矿师傅，勾起嘴角，视线极具攻击性的看向周庆礼，压了你外孙子风头，你就这么不开心吗？先聊者见，听过没有？我只是想要改装一辆车自用，本也没想要抢你们的功绩，是你们跑到我面前三番五次过来找我麻烦，在高处待久了。承认别人比你们优秀就那么难？他拍拍身上的灰，站起身，视线在周围的人身上扫了一圈。之前咱们也只是说公开道歉，既然徐公说要在两军面前道歉，那一会儿谁输了，谁就当着两军的面当场道个歉，这事儿也就算过了。希望在场的各位也做个见证，谁抵赖谁孙子，道歉无所谓，一句话而已。他脸皮厚，根本就不觉得丢人。但若是让他明知道自己那辆车速度极快，绝对能赢的情况下，还输了这场比赛，那他心里这口气肯定咽不下去。不论什么原因，要是陆定远
，绝对不能输。两方人的火药味极其浓重，大有一副一会输了的人不是要当着两军的面道歉，而是要当场切腹谢罪一样，弄得周围只是觉得两军切磋的军人们都不知道应该如何劝。一时之间，气氛极其紧张，皆有电光火花越演越烈的趋势。而另一边，陆定远以极快的速度驱车一路冲进医院。陆定远没下车，而是对后排的一男两女道：“医院到了，快进去吧。”老太太被陆定远送他们过来的事感动得够呛，泪眼婆娑地对陆定远道：“解放军同志，实在太谢谢你大老远送我们过来，我们半路上车坏了。”要不是有你，我们真不知道要怎么办才好。你在这稍等我一会儿，我去食堂买几个包子。这也马上到中午了，你一会儿带回去吃。老太太眼里带着真心实意的感谢。要不怎么说军人同志就是他们这些老百姓的守护神呢？他这儿媳妇儿在路上出事儿，他正在路上求神拜佛呢。这位解放军同志立马就到了，不是守护神又是什么？肯定是听到了他的祈祷。陆定远现在哪有心情吃什么包子？声音低沉严肃的道：“不用谢，这都是我们军人应该做的。我现在有有事在身，必须立刻赶往。”你赶快先带你儿媳妇去医院吧。老太太还想说些什么，她身旁的年轻男人伸手拽了她一把，语气焦急的道：“娘，解放军同志还有事儿呢，你先不要打扰他，反正就是咱们南岛兵团的，等到时候咱们再去上门亲自谢谢人家。孩子他娘状况不太好，咱们先去医院。”老太太一听这话，也顾不上其他，连忙点头答应：“好好好，等以后咱们去兵团亲自感谢。”说完，两人快速带着大肚子女人下车。陆定远见二人扶着女人走进医院没什么问题，一拉手刹，快速倒车。一个大转弯，掉头离开医院，油门一直踩到底，以最快的速度冲出去。他驱车的速度极快，很快就再次上了盘山公路。视线扫了一眼手腕上的手表，已经过去一个多小时。按照徐文凯设计出来的发动机最高速度90迈的时速来算，一直以最快速度前行，大概要一个半小时可以到达终点。也就是说，另外一辆车还有半个多小时就应该到达终点。而以他这辆车的车速，到达终点需要40分钟。按照如今这种开法，这场比赛绝对会输。先不提他开的这辆车是夏利和船厂那么多老技工一个星期的心血，他不忍心输掉比赛，让他们心血白费。就说夏利对这场比赛输赢的看重程度，如果他真输了，怕是他吸收人才进组织的计划会更加遥遥无期。这场比赛绝对不能输。陆定远向左微微偏头，视线落到旁边，虽并不算特别陡峭，路面却极为崎岖的大山上，握着方向盘的手向左猛地一打。车头急转，直接开车就上了山。而另外一边，在军区门口等着的众人，此时全都抻脖子往军区正对面的这条上千米的直通大马路上瞅。已经一个小时二十五分钟，按照九十迈的速度，北方车辆研究所的车应该马上就到。目前南岛兵团这边的车还没影子，也不知道两方到底谁能先过来，着实让人等得心里焦灼。第二百七十一章，就宛如一个个的打在周庆礼和徐文凯脸上的巴掌。此时，夏离的脸色黑得彻底，浑身爆发出来的气场极强，一副想要杀人的模样。周边原本站在他附近的人，此时也都躲得远远的，不敢出他眉头。夏离都不用想就知道，肯定是陆定远驾车的过程中出意外事故了。他自己制造出来的车自己清楚，安全问题上绝对没有任何隐患。就算撞到树上，只要人不昏倒就能继续开。那唯一能让车迟来的理由，就只有陆定远。这人能晚了四十多分钟都没到，怕不是下了车，推着车爬回来的吧？来了来了，有车过来了！有人惊喜的大叫一声，所有的人的视线全都往街道的尽头。看了过去，就见到一辆造型与其他军车别无二致的军车，自这条路的尽头疾驰而来。铁道兵的人顿时惊喜不已，有人大叫出声：“是咱们的车，咱们的车先到的。”南岛这边的气氛就没有他们那边热络了，一个个脸上神情并不怎么好看，气氛有些低迷。今早陆定远开车在部队里走的时候，大家都看见了，那速度绝对没得说。本以为他们南岛兵团的技术，终于有一回能胜过其他兵团下面的军工厂了，结果到头来还是这样，白兴奋一回。徐文凯站在脸色黑沉的夏利旁边，伸手。扶了一下眼镜鼻托，轻笑了一声。夏同志可以先好好想一想，一会儿要如何道歉，省得一会儿公开道歉的时候词儿穷。夏里咬牙，道歉就。他一句话还没说完，军区门口这条笔直的大道上，北方车辆研究所的军车身后不远处的岔路口，一辆军绿色的军车突然冲出来。那车长得和现在的军车样子迥然不同，从小巷子里冲出来后，原地一个左转，以一个利剑离弦的速度，迅速向前面的军车追赶而去。笔直的大路上，两辆军车一慢一快，一前一后迅速疾行。前车速度稍慢，离大门终点线只剩两百多米；后车速度虽然比前车快上许多，可离追赶上前车还有一定的距离。决出胜负的路程，仅仅只在这区区两百米的直线路程。两车一前一后追赶得十分焦灼，军区里所有看热闹的人都把心提到嗓子眼。屏住呼吸，全神贯注地看着两辆车竞速，居然连喊加油都忘记了。一百五十米，一百二十米，一百米，九十米，一
八十米，后车对前车疯狂追赶，却一直落于其后。最终，在离终点线仅仅十多米的距离时，后车成功赶上前车，嘘的一下，与其擦肩而过，瞬间碾过终点线，赢了。南岛兵团的人心情大起大落，见到自己兵团的车赢了，根本控制不住喜悦，惊喜的大叫出声。军人们本来嗓门就大，这一波接着又一波的叫喊声震的人耳膜生疼，可却没有一个人停下来。咱们的车胜了，咱们南岛研制出来的发动机胜了，夏同志真厉害，之前差那么大的距离都赶上了，我他妈的简直担心死了，心脏病都快被吓出来了。太好了，咱们这车速度真快，以后都不用开那种慢吞吞的车了。夏黎同志简直太厉害了，他们南岛这边的技术一直不行，如今终于翻身农。母把歌唱，一个个全都围在夏黎附近，纷纷和夏黎道喜。这一声声兴奋的叫喊声，就宛如一个个的打在周庆礼和徐文凯脸上的巴掌。第二百七十二章抄近路。他们之前有多自负，如今听到那些兴奋的叫喊声，就有多觉得没面子。周庆礼甚至在人群当中听到有人说，还以为北方车辆研究所的那个周庆礼多厉害，非说人家小年轻制造出来的发动机不行。这哪是不行啊？分明是碾压他们最近研发出来的那款发动机。怕不是他的技术不好，才看不出来人家研究出来的发动机有多好用吧？周庆礼被气得够呛，只觉所有的脸面都丢光，一分钟都不想在这里多待，一甩袖子直接就走了。之前帮周庆礼说话的那几个北方车辆研究所的人都有些尴尬，一时之间不知道到底该不该跟上去。夏黎自从看到自己改装的那辆车从远处过来，就提着一颗心。没再说话。如今看到他在最后关头超越前车，以惊心动魄的夯实胜过另一辆车，这才将心揣回肚子里，咧起嘴角，眉眼弯弯，眼神中却带着几分咄咄逼人的恶意，语气阴阳怪气，还带着几分痞气的回答徐文凯刚才的话：“道歉就赶紧道歉，可别想着抵赖。”徐文凯脸上本来就已经很难看的表情瞬间裂开，夏黎没理他，大步往车的方向走去，目光不善的看向刚刚从车里下来的男人，声音阴嗖嗖的道：“你半路干什么去了？车上一点伤痕都没有。”明显不是出现车祸了，好端端能开到180十迈的车，居然能让他开这么长时间才过来。搁哪个设计师身上，哪个设计师能不生气？陆定远薄唇抿成一条直线，声音十分诚恳的道歉道：“抱歉，路上碰上了些意外，处理之后才赶回来。”夏黎翻了个白眼，倒也没跟他计较，毕竟都赢了，这事儿什么都好说。要是没赢的话。那就是另外一个故事了。夏黎翻白眼的同时，余光发现人群中的徐文凯正在人群中往外挤，豁然转头，视线直直的盯在他身上。徐文凯，你们祖孙俩的道歉呢？咱刚刚可是说好了的，谁输了谁就立刻当着两军的面道歉。这么多人在这作证呢。别净做那些让人瞧不起的事。这么说着，还乐呵呵的从兜里掏出来一张折了两下的纸，拿在手中，单手一抖落，打开，像出示逮捕令一样拎在半空中给他看。这是你们爷俩写的军令状，用我给你念一遍不？他视线在人群中扫了一眼，发现周庆礼早就已经不见踪迹，眉头不自觉微微蹙了一下，心里暗啐一声：老奸巨猾的东西。居然道歉之前脚底抹油溜了。原本徐文凯偷偷往回走，周围的人虽然都用诧异的目光看着他，却并没有人说他什么，甚至远一点的人都没有注意到他。可夏黎本身就是这场比赛的中心人物，说是全场最高光都不为过。他这嗷唠一声的大嗓门，瞬间引起了所有人的注意力，全场的视线霎时间顺着他的视线，齐齐的落在想要灰溜溜离开的徐文凯身上。徐文凯本就是个要面子的人，如今输了比赛，还被这么多人关注，又在大庭广众之下被人逼着道歉。被臊得脸色涨红，恨不得挖个地缝原地钻进去。恼羞成怒的回过头，目光不善的看向夏黎。夏黎，你也不要欺人太甚。你们的车跟为什么会从大路旁边的小巷子里钻出来？分明就没按计划走，一看就是抄着近路过来的。得了便宜还卖乖，居然还有脸跟我说让我们给你道歉。第二百七十三章，眼神里是满满的一言难尽的古怪。旁边也有熟悉南岛地形的铁道兵跟着附和。从那小巷子里出来，应该是从山上下来的。这相当于抄了近路，也未必就在速度上可以胜徐工制造出来的发动机。要不咱们就和和气气的，这场比赛就算交流赛，当什么都没发生吧。周老都那么大年龄了，让他当着那么多人的面公开给一个小姑娘道歉，就连他们这些当兵的都有些看不过去。夏黎一听这话就知道他们想要抵赖，勾起唇角，视线凉飕飕的落到徐文凯身上，语气轻嗤：“最开始就只说最先到达终点的人赢。”可没说要怎么走，而且这种穿山路线更体现车辆的越野能力，足以表明发动机的性能没得说。说着，他事先落到刚才说话的那名铁道兵脸上，语气全是嘲讽。最后那几百米的距离，陆定远是怎么赢的？你眼睛是瞎吗？承认别人比你们优秀就那么难？我本来只想让你们道个歉。今天这事就这么过去了。既然你们连这么点事儿都想抵赖，那今天这歉还非得按照你们刚才说的，两个人都给我当着两军人的面道歉，不然这是咱们没完。夏黎平时乐乐呵呵的，但和别人犟起来的时候也是个倔的，八匹马都拉不回来的那种。在场的人都能看得出来，夏黎这话绝对不是开玩笑。徐文凯感觉面子都丢光了，也干脆不再想着逃跑，直接跟夏黎
，有什么错？这比赛的公平性何在？靠你们启动时的加速度和最终的加速度吗？速度的稳定性都不用提吗？谁知道是不是中途无法保持速率才超近路？陆定远闻言皱眉，他本没想把路上拉着孕妇去医院的事拿出来说，毕竟保护人民是军人的职责，换成任何一个军人都会这么做，这事儿也没什么好说的。可是到如今，他却不得不解释两句：我今日走的里程绝对超过盘山公路的长度，回来较迟是因为在路上遇到马上要生产的孕妇，我将他们送到医院再返回，这才延迟了行程。徐文凯只以为陆定远这只是为了帮。夏离让他们给夏离道歉才找出来的理由，当即冷喝了一声：“这话谁能给你证明？”他话音一落，围观的人群中传来一阵骚动的声音。靠着大门的那一侧，围着他们周围的人就像摩西分海一般，突然让出来一条道。一个挎着篮子的老汉红着眼眶，步履有些蹒跚，却迈步极大的走过来，见到陆定远，顿时露出一个大大的笑容：“这位解放军同志，感谢你救了我们家儿媳妇和大孙子的命。”医生都说了。要是再晚去两分钟，我那大孙子和儿媳妇的命说不定都保不住。你这是救了我们老刘家的命根子啊！说着，他膝盖一弯，就想给陆定远下跪。在场这么多人，怎么可能眼睁睁地看着一个老汉跪下去？四班立刻伸出来十多只手，紧紧地把住老汉的胳膊，不让他下跪。老汉为表诚意，本是用尽全身的力气下跪，结果被这么多人一拖，愣生生的没跪下去。老汉，陆定远把人扶起来。咱们这是新社会，不行，这个人没事就好。听到这话，老汉顿时嘴角咧到耳根，连连点头，没事儿，没事儿，都可好了。医生说，再过三天就可以把俺们家大孙子和儿媳妇接回去了。医生说，他们儿媳妇难产的时候，都快把他们家这些人给吓死了。八代单传啊，真要是孩子有个三长两短的，可怎么办？还好后来医生说，送医送的及时，这才能保住孩子。就冲着这份给他们老刘家延续香火的恩情，让他怎么可能不感恩戴德？抬起古铜色皱巴巴的手，抹了一把脸上的泪，将胳膊上挎着的篮子摘下来，往陆定远怀里推。这是我们家的红鸡蛋，我特意给解放军同志送过来，让你也跟着一起沾沾喜气。家里生了孩子，送红鸡蛋是习俗。解放军同志，你要是不要的话，就真让我们老刘家无颜面对父老乡亲了。喜蛋连恩人都不给。那不成了忘恩负义的人了吗？陆定远听他这么说，也不好再拒绝。现在家家户户都穷，尤其是这些农民，有时甚至食不果腹。陆定远看着那一篮子二十几个鸡蛋，知道肯定是这老汉家里攒了好长时间才攒出来的，从兜里掏出来五毛钱塞给不肯收的老汉。军队有纪律。我不能白要你的鸡蛋，但你这份喜气，我代表整个兵团收下了。一会儿就拿着鸡蛋去给兵团夹个菜。老汉一听这话，心中有点懊恼。看来是解放军有纪律，不能收送来的东西。早知道他就偷偷的把鸡蛋给解放军同志，不故意当着所有人的面感谢他了。垂头搭眼的叹气道：“我这不成来卖鸡蛋的了吗？”这话顿时引起周围一阵善意的笑声，纷纷劝老汉宽心。老汉告别陆定远和兵团的一众人，便离开部队，坐上刚刚修好没多久的牛车走了。他一走，周围所有人的视线瞬间落到徐文凯身上，眼神里是满满的一言难尽的古怪。第二百七十四章，你轻视我，你觉得我不值得让他道歉？徐文凯脸色尴尬无比，他是怎么都没想到自己刚刚说陆定远的话不可信，人家正主就找上门来了。这让他还有什么话可以继续反驳？可若是让他和祖父一起道歉，那也是不可能的。对一个连机械圈门都没入的小丫头低头，他们以后要如何在机械圈子里立足？众人此时也反应过来，医院的位置在陆定远从部队上山的途中。他要是在山上救的孕妇，把人送到医院再继续比赛，那不就相当于原路返回去又再次上山吗？这走一个半的路程，居然比北方车辆研究所的车走单程还快吗？这的是什么速度啊？有人纳闷儿问陆定远：“我记得那山里面地形极其复杂，动不动就走丢了。”咱们拉链都不去那山里拉链，你是怎么精确找到位置的？陆定远，夏同志在车里安了个导航，可以精确车的位置和其他标注过的位置。在场的除了船厂的几个工人以外，全都是搞军事的。一听这话，顿时都来了精神。能确定位置，得给出任务带来多大的方便？一个个的纷纷想要看看这导航到底是什么东西，尤其是来看热闹的冯岐山，激动的脸都有点发红。可以接收信号，确定位置。这就是他一直想要装载在军舰上的东西啊！可现场的状况是，夏离揪着徐文凯爷孙，让他们道歉的事不放，现在插嘴要过去看导航，那纯粹就是给自己找不自在的。一个个的心里着急，但却并没有说话。夏离不屑地瞥了一眼徐文凯，现在你了解情况了，道歉吧。还有那个姓周的，人无信不立，业无信不兴，家无信不和，国无信则衰。不想当孙子的话，说话要算数。一开始要是乖乖的认怂，他也就不追着人道歉了。可这些家伙总想踩着他炫耀自己，输了还不承认，这就着实让他咽不下这口气了。惹事儿的是他们，咄咄逼人的是他们，最后输了却想要轻轻接过。世上岂有这种好事？见到夏离这执意让人道歉的模样，方师长眉头轻蹙，觉得这年轻的孩子有些没分寸，又不是什么大事，何必要这么斤斤计较呢？真要是想让人道歉，那就背地里让人道歉也就算了，真的没必要让周庆礼那么大年纪的人公开给他道歉。深深叹口气，上前两步，语重心长的道：“夏同志。”
你还年轻，大家都知道你厉害，以后的路肯定也会很好走。不要让老人家下不来台，对大家都没有好处。以后你要是走上科研的道路，大家早晚会碰上，事儿做得太绝。以后还怎么见面？这也是事实。目前研究特种车辆的研究所，一个是北方车辆研究所，另外一个则是军事交通研究所。后者刚创立没多长时间，实力远远比不上北方车辆研究所。以下离的能力，想要发展的更好，早晚要进北方车辆研究所。新进一个单位，曾经把自己的科室主任脸面拽下来往地上踩过，这以后的日子还怎么过？还是太年轻。根本就不懂人情世故，所有人都以为夏利会很委屈，甚至以为夏利会和那些非黑即白的孩子一样，刚刚接触全是灰色地带的成年人社会，会迷茫，会大声反对，甚至暴走。可实际上却什么都没有。夏利看向方师长的视线十分平静，语气也相当淡定，却意外的认真的质问：“异地而处，如果我输了，他们会放过我吗？”“自然不会放过。”方师长心想，他张了张嘴，一时间不知道该要如何接这话。夏利也不用他回答。继续平静地质问道：“他年龄大，犯了法不用坐牢。年龄不是判断对错的标准，也不是脱罪的理由。如果我没记错的话，中科院院长郭沫若，郭同志年龄也没他大。如果今天换成是他与周庆米他们爷孙立下军令状，你会这么劝吗？”方师长紧绷着一张脸，目光直视夏离，十分深邃，就那么静静地听着他说，没说任何一句话反驳。夏离也不需要他接他的话茬，继续平静地道：“你之所以这么说我，只是因为我的身份没有他高，你轻视我。”你觉得我不值得让他道歉？但论大义，我站理；论能力，我今天碾压他；论是非对错，本就是他们挑衅在先，又咄咄逼人。为什么我不能为我自己讨个公道？为什么不能让他们道歉？凭你是师长，以势压人，还是你觉得女人不值得被道歉？亦或者都是社会主义的建设者？年轻人没人权。全场鸦雀无声。第二百七十五章。良禽择木而栖。如果夏利歇斯底里地喊出这些话，只会让人觉得他是无理取闹、情绪不稳定、宣泄自己的情绪。可他说话的语气过于平静，好像只是想将所有的事情都说得清楚明白，让人能认真地将他的话全都听进去，并产生沉思。方师长站在原处，静静地把夏利说的话全部听完，脸上的表情一直刻板，没有任何变化。所有人都以为他生气了。柳师长甚至已经想好了，方师长如果暴走，他要怎么拦住他不伤害夏离？然而，出乎所有人意料的是，站在那里倾听的方师长听完夏离这一席话，语气严肃的道：“夏离同志，你说的有道理，是我短见了，我向你道歉，并向你保证，以后再也不会轻视任何一个年轻人，也不会按照刻有的印象来给老少定位。你说的没错，有错就应该道歉。”无论年纪大小，对不住。说完了，啪的一下，给夏离敬了一个十分标准的军礼，放下手后，转身大步离去。在场的人全都看傻了眼，谁都没想到，方师长身为一个师长，居然会和一个年纪不大的小姑娘道歉。北方车辆研究中心的那些人还想要劝，可全都被方师长一个眼神给制止了。人。要为自己所做过的事负责。徐文凯见此，脸色十分难看。方师长这态度是明显不想保他们了。可他也就算了，他也外公是机械行业中的大拿，怎么能对一个小辈道歉？冷声道：“总之，这场比赛的结果我不承认。”说完，头也不回的转身就走。夏离这回没有拦他，只是轻轻勾起嘴角，眼神有些意味不明。周围人纷纷过来劝夏离。王嫂子叹了口气道：“现在就是什么样的人都有。”你也别跟那种人生气了，不值当，敢做不敢当，还高知分子呢，连我们这些地里刨食的泥腿子都不如。邝师傅的脸色也不太好看，气愤道：“真没想到北方车辆研究所里居然有这样的人，大家都心里明白他输了，他却梗着脖子不道歉，这办的是什么事儿？真让人生气。”夏离倒是没有他们那么激动，无所谓的摆摆手，转头看向陆定远：“我在这儿多住一宿行吗？”陆定远想起之前夏离说过的话，沉默了两秒。最终还是点头答应了。好，我去招待所再给你续一天。夏离没再多在道歉这一话题上废话，乐呵呵地接受众人的恭喜与吹捧，心里想着要给自己定一个小目标，等他进部队以，军职不用太高，少将就行，正好比姓周的高一个阶，直接气死他。不过欠他的道歉也别想就这么过了，他不愿意欠别人东西。谁也别想欠他的。等这些人都散得差不多，北方车辆研究所的副所长悄咪咪地凑到夏离旁边，一脸笑意融融的模样，压着声音诱哄道：“小同志研究出来的车辆发动机很有前途，是个好苗子，要不要来我们北方车辆研究所工作？你现在研究出来的这辆车，我们也会向上级打报告，给你记功和奖励。良禽择木而栖，有个好的平台，以后发展也会更好。咱们人民内部的矛盾，能内部解决就内部解决，尽量不要闹大嘛。”第二百七十六章。神秘组织副所长本也不想插手，但周庆礼算是他们北方车辆研究所的门面，给一个小年轻道歉，确实丢他们整个研究所的脸。但如果这个有能力的小年轻能进他们北方车辆研究所，那就变成他们研究所内部的矛盾。无论道不道歉，他们研究所的脸面也不会那么难看，还能得到一个有发展的人才。
，不失为是一件好事儿。还不等夏离说话，不远处的柳师长就笑着打断了他的拉拢。这是我们南岛兵团看上的人才，可不要和我们抢啊！他心里清楚的很，夏离擅长的不仅仅只是发动机，就连破解秘密机器和创新也一样有一手。这样的人才，他可不会放走。而且夏离的身份特别，在他们南岛，他还可以保一保。出了南岛。指不定就会被别人迫害，甚至变成针对夏建国的一环。无论是失去人才，还是将军枯骨，都不是他们想要见到的结果。副所长听到柳师长这话，脸上的表情有些不太好看。柳师长这意思是，哪怕撕破脸也要这么干了。柳师长笑了笑，我只站在正义的一方。副所长直接被他气走了。夏离见柳师长帮他回绝过去，倒也没再说话。就凭这人一开始周庆礼挑衅的时候，他不出声制止；徐文凯他们抵赖的时候，他也不出言主持公道，就好像一个旁观者一样，事事事不关己。夏离就觉得他不是个什么好东西，至少在这样明哲保身的人手底下干活，就绝对不会有任何安全感。眼瞅着就要到那十年，被牵连进去的知识分子会越来越多，有这么一个上司，但凡他身上有点什么问题，第一个撤的就是他，更何况他根本。没有办法帮他保他爸妈，这泼天的富贵不要也罢。一众人散了之后，夏里没回招待所，而是跟矿师傅回了船厂，和一众老师傅一起再次开炉造零件。而另一边，军区会议室内，几个南岛兵团能说得上话的领导，全都围坐在一张长圆桌旁，脸上的表情无比凝重。一个坐在柳师长下手位置上，白发苍苍的老爷子皱着眉，语气沉重的道：“我还是觉得夏里同志即便入伍，安排在船厂就可以，没必要安排在那个特殊的团队当中。”他的身份过于特殊，就算低调做事也会被人盯上。更遑论他本就不是一个低调的人，万一被别人盯上，导致那个特殊团体被人发现怎么办？那可是咱们整个兵团里最大的秘密，也是咱们华夏海军未来的希望。这实在是太冒险了！在座的人都纷纷跟着一起点头。另外一个板寸头、满脸严肃的中年军装男人眉头紧锁道：“我同意肖副旅长的话。”而且夏建国夫妻俩的身份特殊，想把他弄到部队里几乎不可能。夏黎同志如今也没有什么这住的成就，只是汽车发动机而已，不值得如此大费周章，让全兵团担着风险如此周旋。白团长听到他这话，立刻反驳道：“别人不清楚，咱们在场的这些人应该最清楚不过。夏黎同志可不仅仅只是研究出来速度翻倍的发动机，之前米国加了密的信号收发器也是他破解出来的，连拆都没拆，就仅仅只是看了一眼，便成功的画出来整个信号收发器结构图。这种能力。”就算是放在那个特殊团体中，也是佼佼者。这种级别的人才，如果我们不积极吸纳，万一哪天落入其他人手里被迫害，甚至是落入他国手里，对我们华夏而言，绝对是一大重创。白团长旁边的人听了他这话，叹息了一声，声音中满是无奈与沉重。如今党派林立，咱们和毛子国的关系越来越差，那些想要和毛子国修复关系的人，无所不用其极。如果我们过于急功近利，很有可能会遭到重创。听说经理那边闹得越来越严重，别说是科研人员和位高权重的人，有许多普通老师都被下放。咱们现在参与进去，很有可能被好几个党派一起群起攻之。到时候不仅仅是下离，就连我们精心保护起来的那些科研人员们也保不住。为了未来的黎明，还是要保存实力为先。尤其是下离这身本领来的蹊跷，制造出来的发动机比如今米国最先进的发动机马力还足，说是看书能看出来的，根本无法取信于人。也不知道他背后之人是否。参与进这场乱斗之中，还是本身隔岸观火，有另外的目的，就等着有一天从夏离身上找回来。这是绝对是一大后患。众人你一言我一语的讨论着，柳师长坐在上手，皱着眉，静静的听着大家的意见，觉得差不多了。他抬起手，视线落在从刚才开始就一直没说话，脸色却无比严肃的陆定远身上。第二百七十七章，刚才是哪个臭小子极力说服他们，说夏离靠谱的来着？小鹿，你和小夏同志平时接触的比较多，对他这个人本身也比较了解，你对这事有什么意见？陆定远眉头微蹙，脸上的表情一如既往的紧绷，说出来的话却十足时的具有震慑力。我觉得夏离的实力值得我们冒这个险，先不提他在机械方面超群的学识，只说他个人的军事素养。就绝对超过百分之八十的军人。根据前几次他遇到特务的应对方式，足以证明他在将来遇到任何一方带来的危机，都有能力逃脱。甚至是反击。众人听到他这话，也不自觉地想起来之前看到的有关夏离的过往经历报告。毫不夸张地说，如果夏离那几次碰到特务没有和他们的任务相重合，他很有可能凭一己之力就将那些特务们全部灭掉。一次两次是巧合，次次都这样，就证明这确实是他本身的能力。有这种战斗能力，说是超过百分之八十军人的军事素养，都已经是个保守数字。陆定远见众人听进去了。又继续道，而且夏离曾经亲口说过，父母就是他的锚点，只要他的父母安全，他就绝对不会背叛华夏。据我之前的调查，夏建国其人本身并没有犯下什么天理难容的罪状，只不过是在党派斗争中失败，给他们一部分方便，并不与我们的目标相悖。且
，只要善待夏建国夫妻，我认为夏丽就绝对不会将他知道的那些秘密说出去半分。以他的能力，如果不能进到那个特殊的组织，实在太浪费人才。虽然夏丽的能力与身份还有待商榷，但在场的这些人，没有人比一直调查夏丽的他更清楚夏丽对夏建国夫妻的感情。别说是一个被宠到大的女儿，就说是顶梁立柱的大儿子，也未必能干得出来。为了爸妈不去更苦的地方受罪，自己去执行随时可能失去性命的任务，这样一个重感情的人，只要善待他的父母，无缘无故的。他又怎么会做出背叛之事？众人听到这话，也不自觉陷入了沉思。柳师长看到众人僵持下来，干脆开口道：“现在大家担心的，无非是他的实力是否值得我们承担巨大的风险，将他纳入那个秘密团体。既然如此，我们不如试验一番。之前咱们捡到的那东西，到现在为止还在那儿放着，其他人一点办法都没有，不如就让他试试。如果真的能成，想必大家对他能进到那个团体的实力也不会再有任何意义。”说着，他话音微微停顿了一下。眉头也跟着紧皱起来。至于夏建国，他被安排在南岛，本也有一部分上面只是咱们要保住夏建国性命的原因。摘掉他的帽子肯定不可能，那就先想其他办法。众人听到柳师长这么说，全都没有什么意义。毕竟那东西他们得到好长时间了，一直都没人能将它修复好。如果真的能修好，指不定能得到多少珍贵的资料，简直就是华夏科技的一大跨越。众人还要再继续讨论其他，就听到外面传来一阵急促的跑步声，紧接着紧闭的房门就被敲响，门外传来洪亮又急切的声音：“报告，夏黎同志将周同志和徐同志的军令状印在了操场正面的楼面上，由于过于巨大，还请领导给予指示。”陆定远，屋子里所有人，刚才是哪个臭小子极力说服他们，说夏黎靠谱的来着？第二百七十八章，这赵强的服从度好像有点太高了。什么事都帮着他干。一屋子人听到这消息，一时之间都不知道该作何反应，满心都是无语。柳师长头疼的叹了口气，站起身，算了。我们过去看一下吧。他就说，之前那小丫头放过那爷孙俩的态度过于轻描淡写，一点儿也不像他的脾气嘛。原来在这儿等着他呢。一众人很快就跑到了大操场上。此时可不像后世电力资源那么充裕，部队里虽然接了电线，却不可能保证每一个地方都能安上路灯，并长期开着。此时本应漆黑一片的操场上，正亮如白昼。不是因为整个操场都特别明亮，而是操场对面的那栋水泥大楼，本应该在夜晚漆黑无比的墙面上。此时正印着一张大大的白纸，纵贯整个大楼。那白色特别显眼，面积还大，看起来就显得特别亮。只要有人看着，注意力就绝对会放在那面墙上。白纸上的字清晰可见，最后保证人的签名上面还被人故意画着大红圈，故意引起他人的注意。可以说，满面墙上除了那一大片白，最显眼的就是右下角被分别圈上的红圈的。周庆、李和、徐文凯，周围围了一大堆看热闹的人。看那数量，估计整个军区的人差不多全过来了。平时操练的时候人都没这么齐。夏丽手里拿了一个自制的大喇叭，扬声高声诵念军令状上的字字句句，口齿清晰，声音洪亮，一看就是个喊口号的好苗子。柳师长本来挺着急的，结果走到附近，却被那面发着光的白墙震撼了一下，干脆停住了脚步，糟心的叹着气。这小丫头有这能力干点什么正是不好，为什么非放在这种小孩子气的事儿上面用心？刚才之所以她跑过来这么快，是因为听了士兵的那句。印在了操场正面的楼面上，他以为夏丽拿油漆或者涂料刷到墙上了呢。没进部队就开始给部队的墙上涂漆，这还得了？可进丑了一看才发现，那哪里是什么涂漆，分明是不知道他用了什么办法把光打在了墙上。跟在他身边的曹旅长也一阵无语，估计这回铁道兵和北方车辆研究所那帮人再也不想来咱们南岛了。回头看了一眼身边的警卫员，皱着眉问道：“谁给他的电？还不快把电源掐了？不费电吗？”警卫员也不知道啥情况，刚想过去让人把电给拔了。旁边另外一个士兵就小声弱弱地说了句：“没用咱们的电。”夏同志自己造了一个手摇发动机，说是赵强帮他摇了一下午，还能用上四个多小时。柳师长、曹旅长、其他军官，柳师长说的真没错，夏离这聪明劲儿全用在不务正业上面了。有这功夫干点什么不好？研究出来这么个东西不说，连发动机都制造出来了，就为了让人家道个歉，真是险的。白团长和陆定远站的位置比较靠后，白团长微微偏头，靠近陆定远，小声无语的道：“你把赵强借给他的。”这回赵强怕不是要跟着一起吃瓜了。陆定远脸上的表情都没变，不会。自从来设计发动机开始，赵强一直跟着他，自然会按照他的指示行事。他以后身边也需要警卫。虽然看着这事儿，赵强可能会受到点牵连，可人总要往远看。不出意外的话，夏离进部队是迟早的事儿，且有很大一部分可能入部队之时就不是普通小兵。赵强出身一般，与其当个几年小兵就转业回家，还不如留在夏离身边有前途。之前他觉得夏离这么强势的人，跟在他身边的人应该弱势一些，甚至有的时候会应该胆小。这样也能拉着他，不让他做那么多胆大妄为、不靠谱的事。只不过他没想到的是，这赵强的服从度好像有点太高了，什么事都帮着他干。第279章，让你长见识都不收你学费，是不是很感动？
。经过这次比赛，南岛兵团这边的人天然就把夏离当成了自己人，墙面上印了这么大一仗，军令状也没有人上前阻止，全都在旁边看热闹。铁路兵这边的人好多也出来跟着看热闹，但一看到墙上的投影是什么后，好多觉得丢人的都转头回了宿舍。面色铁青的周庆礼和徐文凯来的时候，夏离还站在操场上，手里拿个大喇叭，循环播放他们写的军令状，当即气得眼前一黑，差点没晕过去。周庆礼脸色难看，耐热气势汹汹的大步快速向夏离走去。夏离，你到底想要做什么？夏离视线淡淡的瞥过去，嘴角勾起一抹坏笑。对着已经走到他眼前的周庆礼，拿着扩音器大声吼道：“让你们爷孙俩道歉！之前不就已经说过了吗？”那扩音器发出来的声音之大，震得周庆礼脑袋嗡嗡的，连着退后了好几步，恶狠狠的视线狠狠的瞪着夏离。你非要把事做得这么绝？夏离轻笑：“这就叫绝了！你们要不真心实意的给我在两军面前道歉，我就拿着这投影仪挨个大队放投影，把上面的字儿一个字儿一个字儿的交给大队里的孩子们，免费的教学。”你猜他们学不学？之后再把原件印上几份，中科院、其他的研究院也全都发上一封信，让他们好好瞻仰瞻仰新时代的老赖到底什么样。无论是出于什么原因，他不可能因为这么大点事儿就把这爷孙俩弄死。既然不能让他们生理性死亡，总可以让他们社会性死亡吧？敢不给他乖乖把这场道歉还上，他就敢让他们两个在有人类居住的范围内待不下去。周庆礼从来没见过有人办事这么缺德还不要脸的，尤其这人还是个正常、脸皮应该很薄的小姑娘，脸气的涨红。却根本无能为力，因为他知道眼前这小姑娘真的能干出来这种事儿，咬牙切齿的道：“明日我会提着礼物登门向你致歉，今日就此作罢，如何？”夏离，你要是之前早这么干，我不早就同意了。有些事就是这样，当事人本身也没把这件事情多当回事儿，不至于非让人家干什么的程度。但一旦有人跟你对着干，心里那股气也就被顶上来了，这事就必须得干成，退一步都不行。归根结底就是置气而已。但俗话说得好，覆水难收。破镜难圆，发生了的事儿就无法更改。周庆礼听了夏离的话，心里刚想松口气，就听到夏离跟个二六子似的继续道：“但都坚持到现在了，也没必要再走私人恩怨。这样吧，咱们各退一步，我也不用你在两军面前给我道歉。”说着，他伸手一下又一下的，手指点着远处看热闹的人，扬声道：“就当着今天晚上这些人的面，你跟我道歉，这事儿就过去了。我以后也不会再拿这事追究。你要是不同意的。”我可就走了呀！徐文凯实在看不下去，上前一步就想跟夏离理论，却被周庆礼伸手拦住。周庆礼目光死死地盯着夏离，冷笑着连连点头：“好好好，好得很呢，真是长江后浪推前浪。”我今天算是开了眼了。夏离咧着嘴角，看向他的眼神没什么温度，声音却比他还要阴阳怪气：“让你长见识都不收你学费，是不是很感动？不用太感谢我，赶紧道歉就行。跟谁阴阳怪气呢？他在网上舌战群儒的时候，这家伙还在实验室里和书本做斗争呢。”怎么可能吵得过他？周庆礼虽然爱面子，但也知道眼下这种状况，如果一直僵持下去，最终只会把他们推入更尴尬的境地。咬着牙道：“好，我道歉。”他刚磨着后槽牙说完这四个字，夏离立刻眼疾手快的就把手里的扩音器对到他嘴边，最后那句带着怒气的“对不起”三个字的声音特别大，震耳欲聋，现场所有人都听见了。场面顿时一静，一时之间，大家也分不清到底是尴尬、是震惊，还是一言难尽。反正都半天没反应过来出声。周庆礼被气得面色涨红，再也不想看到夏离这张惹人厌的脸一眼，甩袖子直接走人。徐文凯想要跟上去，却对上了夏离那似笑非笑的脸，咬着牙说了句“对不起”，通红着一张脸，转身就跑着去追周庆礼了。夏离对此心满意足，干脆利落的让人收拾东西，准备趁早回南岛第一大队，省着别人报复他，给他找麻烦，惹得他心烦。明天北方车辆研究所的。人就滚蛋了，以后老死不相往来，想找他麻烦都找不着。结果刚一转头，迎面就碰上了大步走过来的陆定远，那表情一看就是有十分重要的话要说。夏离，他今天晚上大概是走不了了吧？第二百八十章，杀鸡用牛刀，简直离谱。陆定远远远的看着夏离站在那里，明明脸上的表情没什么变化，可莫名的就让他看出来一种怎么又是你？多说一句废话我就打你的排斥感。陆定远，他最近好像没干什么招惹他的是吧？之前比赛虽说有变故。但也赢了。他想留下来报复周庆礼他们，他还给他续了一天招待所。外人可不能在部队里面留宿，知道说部队想测试他，他会直接撂挑子走人。陆定远话锋一转，问道：“之前你说有什么东西让你修，可以和你说的是还算数吗？”夏离，夏离脸上的表情有些一言难尽。你不觉得你说这句话的语势有点耳熟吗？比如说，你之前说改装发动机还算数吗？陆定远，陆定远薄唇紧抿，稍微斟酌了一下，再次问道：“修吗？”夏离，我跟你说，你这样的直男，要不是国家包分配，一般是找不到媳妇的。无语的蹂躏把脸，深吸一口气，破釜沉舟的道：“修。”夏离众目睽睽下被人叫走修东西，其他人看他们俩的眼神都有点古怪。这位是设计发动机的大拿吧？陆营长有什么东西值得这么大的手修？家用电器的话，难不成想把录音机修成能
简直离谱。陆定远也没多说别的，直接带着夏离上了车。夏离看着那辆未改装的车，面无表情的道：“我车呢？陆定远，什么时候变成你的车了？”船厂那边的研究员对你的导航很感兴趣，想把它加到战舰上，把车开去研究了。而且那辆车那么扎眼，不适合他们今天要去的地方。夏离，行吧，现在国内连知识产权是什么都不知道，所有东西全靠扒人家外国的。也别指望他们尊重什么专利不专利。本来升级导航系统这一步棋是他后续想要钓鱼用的，不过现在看来估计用不上了。但就凭那些科研人员在没有芯片的条件下想要弄出来升级版的导航，估计有些困难。两人上了车，军车一路急行，直接往人少的地方开。路上，陆定远坐在驾驶位上，一边开着车，一边对夏礼道：“王文宇已经被辞退。”他的舅舅被降职为普通工人。你的研究成果正在找专业的人写报告，到时候会送到上面推广。你还有什么要求吗？夏里想了想，把那几个船厂帮忙的师傅也加入联合设计人员里吧。于他而言，想走这条路，以后得功绩的机会绝对不止这一次两次。但况师傅他们不同，这些资历很有可能是他们未来晋升的一大筹码。既然人家对他雪中送炭，他也不能太抠搜。陆定远微微点头，好。夏离看着车开得越来越偏，心中已经有了猜测，单手胳膊肘支在车窗上，拄着下巴，漫不经心地问：“你们想让我修什么？”陆定远并不意外，夏离能猜出来找他修东西的人不是他，而是他们。他虽然有时候做事确实让人牙根痒痒，可不得不说，他很聪明，和聪明人交往就没有那么累，有些话不用全都说出来，是个组件，具体的我也解释不清楚。你去看了就知道了，这东西对华夏很重要，希望你能尽力把它恢复到可用程度。夏丽点点头，说了句“我尽力”，就转头看向窗外的夜景，并没再说其他。他并不意外陆定远会找他修东西，只是他没想到部队这么沉不住气，他还以为要再多钓一钓鱼，他们才能上钩，就连之后他要怎么放饵都想好了。可现下看来，那些计划作废，该想的是怎么给大队长留些能带着队员奔小康的东西了。一路海风呼呼的吹，带着大海特有的咸腥味道。夏丽看着沿途夜景。眉头越皱越紧。第二百八十一章，我的专业能力只有机械和电，收废品不在我的业务范围内。直至陆定远开车在海边绕了一圈，又把他带回了船厂一个不起眼的侧门。夏离，要不是知道你就是个暗恋国家的大直男，我都得以为你想泡我才故意绕路带着我去海边兜风。在海边绕了两个小时，最后回离部队只有十五分钟车程的船厂，简直离谱。陆定远似是看出来了，夏离那一言难尽的表情，压低声音解释道：“海边比较空旷。”如果有人跟着一目了然，我们去做的事不能让其他人发现。夏离理解的点点头，心里更加好奇陆定远让他修的东西是什么了。看来这保密程度还挺高，上次修米国加密的信号收发器都没搞得这么神秘兮兮。跟着陆定远一路往船厂里走，左拐右拐好几次，夏离就发现他们走的一直都是下坡。按照水平高度测算，如今这个高度已经相当于地下两层的地下室。一路上并没碰到其他人，夏离被带到了一间四面墙体全是金属板的屋子。他稍微往墙上打了点雷系异能，就发现。这金属板有隔绝信号的作用，难不成这是南岛兵团的秘密基地？陆定远没发现夏离的小动作，把人领到一堆破烂旁边，语气郑重的开口道：“就是这些。”夏离视线扫过去，一大堆白颜色的金属破头尺烂摊在地上，身形扭曲的和史莱姆似的。按照他那模糊不清的疑似棱角轮廓，勉强能看出来这东西曾经应该是个类似于柜子的长方体物体。看不出形状的柜子上镶了半个马上要碎成渣的液晶屏，上面的按钮都是变形的，红绿电线露着线头丛。史莱姆肚子里掷出来，死的惨。惨不忍睹，夏离，夏离，夏离面无表情的道：“我的专业能力只有机械和电，收废品不在我的业务范围内。”陆定远，陆定远板着一张脸，漆黑的眸子严肃的直视夏离，神情极度认真，证明自己并没有在开玩笑。夏离，你们这入会考核难度是不是有点太离谱了？就是破玩意放后事，收废品的都不收，还修个什么劲？夏离虽然知道想要得到足够的利益，就必须展现足够的价值，可也从来没想到这些人不是让他来修复机械，而是让他来再创造。深吸一口气，认命的大步跨到废墟当中，仔细检查起来，地上这一大摊子破烂，这是计算机，以前他倒是没碰到过这么笨重的。末世内会。就算是战舰和飞机里面的大型计算机也没有这么大，不过看这体积，估计也是飞机或者船里面的。陆定远听到夏离认出这是什么东西，心里稍微松了口气。之前他们也找人来修复过，但大多数人看了一眼就摇头，甚至有些连这是什么东西都认不出来。能认出来就证明他见过，还有能修的可能。对。能修吗？夏离蹲在地上，伸手在电线里扒拉来扒拉去的看主板，使用异能走电路，叹气道：“想整体修复不可能，机身损坏太大，怕不是被炮轰过。上面还有烧焦的痕迹，一看活着的时候就没少遭罪。”陆定远闻言陷入短暂沉默。夏离见陆定远蹲在他对面，诡异的停顿，不敢置信的道：“还真被炮轰过呀？这不离谱了吗？一台计算机而已。”上辈子是犯了天条了吗？这辈子要让这些人拿炮轰。第282章，只觉得这些人是在为难他。陆定远既然想要吸纳夏离进组织。
，想了想，还是稍微透露了一些。米国制造出来的核动力航母刚刚服役，已在海上巡航的名义途经华夏领土，任由其上承载的一批三无人机入境骚扰。多次驱逐无果，被我们的人给打下来，落进海里。因为角度问题，飞机坠落的地点是公海，很快就被他们打捞回去。但我们巡航的过程中，无意捡到了这台 EP 3上面的电脑组件。EP 3自从在米国海军服役，充当的就是一个电子情报平台，为主件收集数据。我们很怀疑，米国已经收取了一部分华夏的数据，甚至是一些有用的情报。所以，即便没办法完全修复，也希望你可以从其中提取一些数据。夏黎，你那些有用的情报。该不是指米国巡航的时候无意中抓取的周边各国情报吧？哦，对，还有 EP 3本身的数据流，科技落后可真糟心啊！到处抠别人的，还要鬼鬼祟祟怕人发现。夏黎南德和华夏其他科研人员一样，产生了一种名为心累的通感，叹了口气。数据可以帮你倒倒试试，我尽力而为。说着，他伸手去找这台巨型电脑里存放数据的地方。询问陆定远道：“给我拿个电脑过来。”陆定远，陆定远第一回听说修电脑居然还要电脑。南岛并没有电脑，如今国外对华夏进行技术封锁，国外的电脑卖给咱们的价格极其昂贵，国内刚刚制造出来的电脑计算能力不太行。现在华夏一共也没有几台电脑，全部优先给重要的部门供应，不可以直接修理这台电脑试一试吗？你如果需要什么零件，市面上有的我都会想办法给你弄来。一句话概括，没有电脑，就算有。估计也用不了，但你要修的话，我可以给你找零件。夏黎，夏黎想起来了，这会儿国内刚刚研究出来的电脑还是占地40平，计算能力只有三个巨型电脑，根本就没办法完成复杂的数据计算。他合理怀疑南岛兵团这些人是什么都不懂，不知道怎么弄回来一个无人机上面的电脑，自己的人没修好，就想要瞎猫碰死耗子，让他修修试试。不然正常稍微懂一点电脑的，也不可能让他平白无故的在坏电脑里往外导数据。雷系异能确实可以传导数据，但前提是电脑处理器开着。不然怎么转化？是准备让他用脑子给他们分析二进制吗？夏黎深吸一口气，只觉得这些人是在为难他。要不是他用空间里的电脑把数据测得出来，没办法解释，他恨不得当场就把电脑拿出来用。满脸想死的对陆定远摆手，不耐烦的道：“算了，我试试。你稍微离我远一点，我要什么东西和你说。短期内不要让他再看到南岛兵团的人，尤其是眼前这个不靠谱的家伙，不然他很可能控制不住自己想要打爆他狗头的欲望。”第二百八十三章。早知道他就不接这活了。陆定远也知道这件事可能有些强人所难，但这东西他们兵团的人以前都没接触过，只能把希望放在夏黎身上。从善如流的向后退了两步，不去惹心情不好的夏黎。夏黎仔细看了一下这台像小柜子一样的电脑结构，伸手把里面还能用的零件一点一点拆下来。好在这台电脑里面的芯片还能用，不然就华夏现在的科技水平，他很怀疑国内根本就没有芯片这种东西。等把所有的东西都薅出来。就发现不知道什么时候，他薅出来的那一大堆东西旁边放了一捆细电线，还有一个打开的工具箱。屋子里就两个人，这东西是谁放的不言而喻。夏黎倒是也没说什么，把东西拿过来就开始用，垂头一边接着电线一边道：“给我拿点电路板，还有焊锡。”陆定远，好，夏黎要的东西很快就出现在手边，然后就苦哈哈的用焊锡焊电路板。陆定远没打扰夏黎，就不远不近的守在旁边，给他收集需要的材料。时不时的看他需要什么工具，给他递一下工具。夏黎看他，反正也在旁边等着怪闲的，干脆焊电路板、组装这种累人又简单的活都让他去干。陆定远虽然为人比较严肃，但干活却是一把好手。虽然以前没干过，但上手却极快。夏黎看他完全能胜任，干脆有杂活就全都扔给他。一个爱当皇室人，一个甘愿当农奴，两人之间的气氛也算得上和谐。这台计算机里面精巧的东西实在太多，有许多东西受到了损害，想要一点一点把它再组装起来并不容易。夏黎没少要。其他东西做降级版，期间饭菜以及备品都是陆定远一个人送的，除了那顿顿都有的让夏黎无法直视的红烧肉，其他待遇确实不错。这一忙活就忙活了一个星期。这天，夏黎把上午的工作处理的差不多，等着吃午饭的时候，狠狠地伸了个懒腰，就听到骨头噼啪乱响和放鞭炮似的，酸疼的龇牙咧嘴了两下。夏黎干脆毫无形象的向后一倒，直接躺在了地上。不行了，这坐在原地没日没夜的干活。还不如让他上战场呢，起码活动活动筋骨，证明他人还活着。他现在只感觉自己人还活着，但骨头和肌肉已经死的差不多了。打工使人猝死。陆定远端了今天的午饭进来，就见到夏黎生无可恋的躺在地上过来吃饭。夏黎躺着没动，看向陆定远的眼睛宛如一双死鱼眼。为了吃完饭后能继续干活吗？这和养猪就为了吃肉有什么区别？陆定远，陆定远这一个星期已经习惯了夏黎的无理取闹。这家伙不喜欢干精细的活，每次干完精细的活都会十分暴躁。这份暴躁集中表现为找茬。经过这几天，他已经学会了选择性无视他的某些言论。猪吃食的终点是死。你不是夏黎，夏黎很怀疑他下一句想说的是，所以你不用担心。面无表情的看着给他开饭盒的陆定远，你不是说要去东北训练吗？怎么还不走？陆定远，我被暂时留在南岛，解决你如今的问题。这东西是机密。
越少人知道越好，不能泄露。以夏离的性格，但凡换一个跟他不熟悉的军官，大概都会直接打起来。这事儿最终就只能落在他这个和夏离比较熟悉又比较冷静的人身上。即便是他过来，对外也只是说在改良之前发动机的缺点，准备在全部调试好之后再送去批量生产，并未向外透露半分他们真实做的事儿。夏离原本躺在地上耍赖，听到陆定远不去东北，噌的一下从原地坐了起来。眉头紧皱地问道：“那你之后也不去东北了？之前不是答应他要给他哥送东西吗？他连送什么东西都想好了，结果这人居然说要因为他修东西撂挑子，就要撂挑子。早知道他就不接着活了。”第二百八十四章，肯定没少干坏事儿。陆定远怎么说也被夏离那张嘴折磨了一个星期，现在一看他反应，就知道他心里想的什么，连忙解释：“如果时间来得及。”我还是会去东北，就算来不及，我也能找人把东西给你哥送过去。我小姑就嫁到东北，离你哥那儿不远。夏离闻言，顿时眉开眼笑，痞里痞气的道：“我就知道你不是个食言而肥的人。”陆定远，呵，陆定远这几天见夏离变脸见得多了，对他这有事终无厌，无事下迎春的反应早已习以为常。快先来吃饭吧，夏离。哎，夏离从这台电脑上叭叭抠抠，又从其他的电器上往下卸零件。如今华国科技太落后。许多外国已经出现的零件，国内并没有。修这台电脑修的极其耗费时间，直到半个月的功夫，夏离才想办法把所有的东西都连上，并且还能用。陆定远看夏离那轻松愉悦的状态，以及地上摆着的一大堆零件和电线，心知他应该是能解决眼前的问题，便也出去给他准备吃的。可让他没想到的是，他仅仅出去了二十分钟，回来就发现屋子里发生了一件让他觉得正常却又十分无法理解的事情。他走的时候，地上一大堆的零件和电线；他回来的时候，就见到夏离也不知道在哪儿找的大纸壳箱。子已经把那些电线和零件有序的全都粘在纸壳箱子上，甚至还在纸壳箱子上的一面开了一个方形的口子，把他前不久给他准备的小型液晶电视屏塞进了那个方形口子里，并用黑胶布粘上四边。屋子里整齐了，但又没完全整齐。屋子正中间的废旧大破纸壳箱子，怎么看怎么像是个即将要被扔的垃圾。陆定远、夏里把地上那乱七八糟的电线粘到纸壳箱子上，只感觉屋子里面一下就干净利落了。回头看到进屋的陆定远，开口道。差不多了，找个店员接上试试吧。陆定远闭了闭眼，想让自己不去在意那个巨大的废纸壳箱子，将饭放到一边，拿个插台走到他跟前。好，两人把插销接到插台上，就见到那原本灰屏的小屏幕突然闪了闪，之后立刻亮了起来，展现出黑白画面。二人心中顿时一喜，亮了，太好了。这会儿俩人也顾不上吃饭，下离干了将近一个月，终于把这玩意儿修好。不对，与其说是修好。不如说是又重新做了一个，手上操纵着键盘，手指快速的在键盘上打字，实际上却是用雷系异能操作，从电脑内部分析里面破坏的数据。电视屏幕里一行又一行的快速跳过英文字母。陆定远即便英文还不错，也没办法捕捉那么快速的屏幕翻转内容，心里只有一个想法：夏离对电脑果然很熟悉。正常情况下，硬盘已经毁坏到那种程度，调取里面的内容肯定是乱码。但夏离现在用的是异能，靠着爬电线强行得到硬盘里的数据，愣生生的把已经不能恢复的数据导出来三分之一，能修复的大概只有三分之一。我先把数据给你导出来，之后你们慢慢看吧。里面的数据实在太多，夏离只是微微扫了一眼，就发现里面包含一些飞机本身的数据，以及华夏、岛国、棒子国、越国等周边几个东南亚国家的许多数据。抗美援朝过去没多久。如今正值抗美援越战争时期，那艘巡回的航空母舰，这一路上肯定没少干坏事。第285章，终于来了，老子等的花都快谢了。陆定远点了点头，好，你把数据导出来就行，之后我们会慢慢分析。这已经远远超乎他们的预料，之前他们以为这台电脑坏到这种程度，能从中提取出来一小部分信息就好，没想到居然能提取出来三分之一，简直就是意外之喜。这台电脑的设计图可以画出来吗？夏林一听就知道他这话是什么意思。比起国内那占地40平的电脑，这台占地一平方多的电脑显然先进上许多。如果能稍微扒一扒，说不定又是华夏科技的再一次进步。可他还是不得不遵从现实，果断打破他这美好的愿望。别想了，米国之所以能弄出来这般小巧且远超中科院如今技术水平的计算机，是因为人家米国制造出来的小型芯片既小巧。运转速度又快，运算和容量还有微小程度远超国内，国内连光刻机都没有，根本制造不出来这么小巧的芯片，有设计图也没办法复制。两人看着依托在灰扑扑的纸壳箱子上，屏幕一闪一闪的电脑，难得思维搭上一条线，心中都是一阵心酸，唏嘘不已。一个是感叹自己把这破玩意儿修复出来不容易，这日子什么时候是个头？另一个感叹华夏如今的处境不容易，华夏还没办法立刻强大，这日子什么时候是个头？二人唏嘘过后。陆定远并没有问夏离为什么知道这么多他以前根本不可能接触的东西。经过这段时间接触，他已经基本可以确认夏离没问题。就算有问题，也是他背后教他这些学识，却藏头露尾，无论如何都查不出来的师傅有问题。也不知道这人抱着什么心思，以后会不会利用夏离。
，坑害他。毕竟夏离的体质好像有点特殊，来南岛短短不到一年的时间，已经被卷入特务事件好几回了。心里盘算着要去仔细调查夏离的老师，排除后患。出言道：“先吃饭吧。”夏离本也不是个什么玻璃心的人，感慨了一通之后，干饭干的丝毫没有心理压力。肉肉那么好吃，谁会和肉肉过意不去呢？陆定远趁着夏离吃饭的时候，将那台简易的纸壳箱子电脑上面盖上一层防水布，以免其他人看见。抱上车，直接回到部队。知道南岛最高层秘密的，也就南岛顶层的那么几个人。陆定远把东西带过去后，柳师长立刻召开会议。众人看到桌子上蒙着防雨布，像个小柜子立在那里的东西。内心全都激动不已。曹旅长明明是个老头，可看向陆定远的眼神却带着几分灼灼的目光。他声音十分激动地问道：“这是修好了？”陆定远重重的一点头：“修好了。虽然数据有些破损，但能做到如今这种程度，已经是最大程度的修复。”白团长闻言，脸上的表情都快笑成花，伸手狠狠地一拍陆定远的肩膀：“好小子，你们可真厉害，还真把这玩意儿给修好了。”之前我都以为这东西得直接进废品收获站了呢。陆定远一开始，夏里好像确实是让这东西直接进废品收费站来着，都是夏同志的功劳。这段时间他什么都没干，把所有心思全都用在了修复这台计算机上面。只不过别人劳累是瘦了一圈，他是胖了一圈。柳师长笑着点头，好，这事儿必须要给夏同志记一大功。说着，几个人就怀着激动的心情聚到一块儿，全都想要看看这修复好的电脑的庐山真面目。毕竟这可是 EP 3海军专用的无人飞机的计算机呀、啊，以前他们别说是上面的重要的数据收集器械了，就是里面的零件他们都没见过。要不是他们费了老大的劲，才敢在米国打捞之前把这沉在水里的东西给弄回来，怕是以后近十年也不会再有这样的机会。柳师长怀着激动的心，手微微颤抖地拽住防水布的一角，轻轻地将防水布掀开，修复好的计算机庐山真面目立刻映入他们的眼帘。柳师长，曹旅长。除了陆定远以外的其他人，对于计算机的高大上印象全无，瞬间被国产纸壳箱子的普麦相呼了一脸，只觉得眼前这台计算机不愧是国产改装过的计算机，主打的就是一个入乡随俗，给人特别亲切的国产感。柳师长，咱们船厂是没铁皮了吗？这么重要的东西，居然用纸壳箱子当框架，万一路程中摔坏了怎么办？陆定远一时之间也不知道要怎么和在场这些人解释。夏琳娜极度朴实的将所有废品全都用到极致的修理观念，只能到。不影响使用。说着，快步走了两步，将这台纸壳子计算机接到了电源上。在场的人全都看得心惊胆战，生怕一插电，计算机外面的纸盒子就会燃起来。好在这东西卖相不好是卖相不好，但却完全可以使用。一众人很快就看到了计算机里面的数据，脸色变得越来越严重。柳师长黑着一张脸，扬声道：“快去找数据分析的人，把这些数据全部记下来。如今抗美援越战争刚刚开始没多久，米国却收集了这么多东南亚国家的数据，我怀疑米国有其他的狼子野心。”听到柳师长的命令。屋子里瞬间动了起来，没有人在怀疑夏离的能力，对待他在机械方面的水平，无人不赞叹。若是在和平年代，有着这么一个有能力的人才，他怕是会无病无灾，立于朝阳之下，引领整个华夏创建机械电子领域的辉煌。只可惜他生不逢时，注定在黎明来临之前无法见光。夏离根本不知道一台被修复的计算机在南岛兵团上层造成了多大的混乱，他被陆定远送回招待所，彻底洗漱一番，就躺下睡了个天昏地暗。虽然这段时间，即便他去修理计算机，陆定远也照顾他的作息，每天都让他睡到日上三竿，他们两个下午才开工。可心里有事儿等着他干活。想着要怎么钓鱼才能将鱼饵变成最大化，和心里没事放肆大睡，感官毕竟不一样。这是他这一个月里睡得最好的一觉。夏离第二天一早刚洗漱完，招待所的门就再一次被敲响。他都不用想就知道敲门的人是谁。这敲门的节奏，过去将近一个月里都是这样一成不变。除了陆定远没别人。打开房门，果然见到身着一身军绿色笔挺军装的陆定远，如一颗挺拔的青松一样站在门口。长相刚一帅气的脸庞被绷得很紧。表情一如既往的严肃，夏离揣着明白装糊涂，身子一歪，靠在门边，咧起嘴角，痞里痞气地问道：“这么早来送我回南岛第一大队啊？陆定远，柳师长想要见你。”夏离压住想要更加勾起的嘴角，心道：“终于来了，老子等的花都快谢了。”第286章。狮子大开口，夏离心中雀跃，外表却一点都没表现出来，宛如闲散人员一般，晃晃悠悠地跟在陆定远身后，一起去了小会议厅。小会议厅内，头发已经斑白的柳师长背手站在墙边，看着墙上贴着的世界地图，脸上的表情既严肃又有些放空。午后的阳光洒进来，皎白而又清冷，把他整个人照得有些孤寂。夏离一进来的时候看到的就是这番景象，不知道是不是他的错觉。柳师长在那一刻，总给他一种老将迟暮却依旧忧国忧民而无能为力的感觉。不过，他也只是唏嘘了一瞬，很快就放弃了那为数不多的同情心。同情心这种奢侈的玩意儿是给富有的人准备的，像他这种让全家活下去都艰难的持贫人，不配拥有那么高尚的品质。毕竟，柳师长的处境可比他们家强多了。陆定远，报告，夏同志已经带过来了。柳师长从发呆中回过神来，转头看向二人，微微点头，示意陆定远先出去。
，由他和夏黎单独谈话。陆定远离开后，柳师长指了指旁边的座位，别站着了，坐吧。二人就坐，柳师长视线落到夏黎身上，语重心长的道：“夏黎同志。”我再一次诚挚地邀请你入伍，以你的才能，绝对能给国家带来更大的利益，推动华夏科技的发展。多了废话我也不说，现在大家的处境都不容易，说不定过段时间可能更加艰难。我们想要在这段时间保存更多的有生力量，为华夏尽一份力。有什么要求你可以提，我们尽量都会帮你做到。柳师长知道夏利并不是一个拐弯抹角的人，说话也就没有什么顾忌，直接开诚布公地把部队如今的状况全部摊开，以求以诚换诚。夏利见他有什么就说什么，也没跟他一起绕弯子，脸上的表情严肃几分。直言道：“我没有别的要求，入伍可以。我希望你们可以帮我父亲平反。”柳师长，柳师长视线定定地落在夏黎身上，沉默片刻，沉声道：“你知道这不可能，不仅仅是他，就连他背后的领导都办不到，否则夏建国根本不会下放。如今华夏党派林立，他们这一脉处于弱势，很有可能行差踏错一步就彻底消失。即便有人想要豁出去一切去保夏建国，也保不住。”柳师长这话说得极其严肃。好像知道夏黎明知道办不到，还提这种不合理要求一样。夏黎也确实知道这一点不可能。之前他对这个时代不了解，还异想天开的觉得，说不定哪天就有人把他爸给捞上去了。等知道他爸藏了什么东西，以及如今的时局之后，就知道这想法就是异想天开。不把东西拿出去，那些人不会放过他们一家；把东西拿出去，那些人还可能杀人灭口。他爸那一派的人也未必会放过他爸。如今几乎是个死局，只能等待他爸这一派的人彻底掌权，或者熬到这十年过去，他爸才能官复原职或者升职。他现在唯一能做的就是自己掌权，让父母的日子过得更好，又或者自己站得足够高，可以提前帮助他爸平反。后者几乎不可能。柳师长已经是师长职位，他身后的人职位肯定比他还高，就连他们都办不到的事儿，能给他爸平反的，大概也就只有那一个。不过，但凡讨价还价过的人都知道，最开始要价的时候，必须狮子大开口才好跟人家讨价还价，确保最终价格比预想的要高。夏黎看着柳师长，闲散的靠在椅背上，咧了一下嘴角。柳师长比我爸的官职大。我总要试一试，万一你答应了呢，柳师长？我办不到。第二百八十七章，为什么是我父亲？顶着柳师长，那你不要无理取闹的表情。夏黎身子前倾，双手交叉放在桌子上，一副马上要开会的模样，神情极具攻击性的看着柳师长，继续提条件。如果不行的话，摘掉我父亲的帽子，让他做个普通人也好，至少不用受那些人的屈辱。柳师长沉默，眉头锁得死紧，总觉得夏黎可能不太了解如今的状况，才会提出这种条件，耐心给他分析道。如果能摘掉你父亲头上的帽子，还有什么理由不让他官复原职？你父亲守着一个至关重要的大秘密。如今毛子国与华夏关系日趋紧张，有些亲毛派希望华夏可以一直依附毛子国。这些人一直想要你父亲掌控的那份大秘密。只要这一派人不消停，你爸那边就不会消停。且以你爸如今的状况，周围不宜有大动作，否则定然会引起那些人的反扑，令他更危险。更何况还有米国、岛国、小岛的人对华夏虎视眈眈，全都不想让华夏好过。覆巢之下。安有完卵？上面的人费了好大的力气才把你父亲弄到南岛，这也是他目前最安全的处境。你想要尽快结束这场争端，唯一的办法就是为华夏添砖加瓦，让他尽快强大起来，让那几个国家不敢轻易欺辱我们。你父亲是个合格的军人，我希望你也可以向他学习。夏黎觉得他这么说有点荒谬，他爸都被坑成这样了，眼前这个人居然还好意思说是上面费了好大的力气，费了那么大的力气。他爸被人批评的时候他们在哪？他爸要被人带走的时候他们在哪？思秋雨可是真真实实的被人带走了，现在还。下落不明呢？难不成爱国的人被人这么对待，只能换来一句：他是一个合格的军人，就可以把他的苦难全部一笔接过了吗？要不是他想要谋一条出路，他现在都想把柳师长摁在墙角，好好质问一番。行动上虽然是忍住了，嘴上却没忍得住。柳师长，你带着两杠四星的肩章，好好的坐在这里，却把我爸的处境说得那么云淡风轻，让我觉得你像是在说风凉话。未经他人苦，莫劝他人善。你没别破经历过他人的苦难，才能云淡风轻的说出来。他是个合格的军人，这是他最安全的处境。上面已经尽力，是个合格的军人就要承受苦难吗？如果这份苦难落在你身上，你还会说得这么淡定吗？柳师长听着夏黎这一席话，视线静静地看着夏黎，腮帮子有些抖动。过了半天，才声音沙哑的艰涩道：“如果承受这份苦难可以保护我的家人，我宁愿承受这份苦难。”他像是回忆起什么似的，声音有些发抖。我这辈子一共有四个儿子。他们全部为国捐躯，死在抗美援朝的战场上。不是我把这件事说的云淡风轻，也不是我为人冷漠，根本不伤心，是因为我能真切地理解夏建国的做法。我对他们的死虽然心痛，却从未后悔把他们送到战场上。
保卫华夏。我觉得这番爱国之心，以及这份期盼华夏繁荣昌盛之心，我与你的父亲一般无二。他掌控整个南岛兵团，不是没人想把他拉下去，只不过一个四个儿子全都为国捐躯的孤寡老人，已经让人无法指摘。夏黎看着眼前头发花白、眼眶微红、说话都有一些颤抖的老头，夏黎一句话都说不出来，难得有些愧疚。刚才说的那一席话，和平年代出生的孩子，永远无法了解这个时代的悲哀，也永远无法感同身受他们的爱国。要好好建设国家，是发自内心的期盼，并且身体力行，而不是为了考试的时候能拿个高分，表现出来虚假高大上，或是某些政治目的说出去，让别人觉得特别红，以谋取其他的利益。下建国事，柳氏长氏，陆定远氏，许许多多的人都是。沉默了半天，最终只问了一句：“为什么是我父亲？”第二百八十八章，不行，我就只能想办法让你们答应。柳师长，具体的情况我也不清楚。我只收到了上面的消息，让我尽量保证他的性命安全。夏黎沉默。如果我没做那些事，上次福成想把我父母带走，会成功吗？柳师长既然已经说到这份上了，也就没再做隐瞒。带走他们的船会出现海难，船上所有人员全部丧生。夏建国永远不存于世，哪怕有一天重见光明。夏黎，炸死！柳师长听到这问话，看夏黎的眼神有些诡异，好像在说：难不成还让我们真弄死他？嗯，夏黎无语。那为什么不一开始就弄死他，也省了这么多的麻烦？等到你们这一脉的人斗赢了，再给他官复原职，不就得了？不就是炸死吗？跑个犄角旮旯就行，实在不行就上山盖草庐当野人呗。要不是他爸一直咒，非要一直在那儿当坏分子，他有的是办法让人先躲过去这些遭罪的侮辱。柳师长看着夏黎，深深的叹了一口气。那些人垂死挣扎，已经急了。如果你父亲消失，线索断了，与你父亲曾经有关联的所有人都会遭殃。如果不是到了危及到生命的地步。绝对不会做出这种下下策，且就算他以后换了身份，隐匿在人群当中，也未必不会让其他人发现。华夏原子能之父为了躲避岛军的搜查，抱着个装着当时华夏仅存五十毫克雷的酸菜坛子，徒步走一个月都没被抓到的事迹，毕竟是少数。大多数人都被迫害了，夏黎，所以他爸还是这一脉顶在最前面的人，怪不得他之前让他跟他走，他都一直不同意呢。柳师长见夏黎脸上的表情变来变去，长长叹了口气。我希望你可以好好考虑一下，如果华夏在国力上可以不被那两大势力碾压，甚至在武力上可以震慑周边小国，情境绝对会比现在好许多。祖国的发展需要你这样的人才发光发热。未来需要自己亲手创造。夏黎心说：“你可别在这给我灌鸡汤了，我不喝。现在最麻烦的根本不是外国人来不来欺压，最麻烦的是内斗。众志成城，万众一心，何惧外国侵略？光忽悠我没有用。”柳师长，夏黎整个人往背后一靠，一副老子不想继续往下谈的模样，开口不容拒绝的道：“我希望我爸妈可以跟我一起随军。”行，我就入部队。柳师长本以为夏黎会说：“不行。”我就不入部队，结果夏黎直接给他来了一句：“如果不行，我就只能想办法让你们答应。”你说的对，未来要自己亲手创造，我总要给我爸妈和我自己创造一个良好的生存空间。没什么事儿，我就先走了，你们慢慢考虑。夏黎可不管柳师长心里怎么想，说完直接站起身，拉开凳子，转身往门外走去，眨眼间就消失在了门口。柳师长心里有股不太好的预感。总觉得这并不是什么好的征兆。夏黎不是什么吃亏的性子。第289章，不跟我二哥绝交，就得跟我绝交。出了门，一路问路，找到陆定远办公室，见到陆定远正坐在桌子旁伏案写着什么，伸手敲了敲大开的门。陆定远一抬头，就看到了站在门口的夏黎。谈完了，夏黎微微点头。谈完了，我来找你送我回去。既然都说拨一台车给他有用的时候就使了，那这种待遇不用白不用，不然那车不白改良了。陆定远，好。起身将桌子上关于夏黎的报告收起来，大步向门外走去，一路将人送回家，直到夏黎马上要离开，陆定远这才再次开口：“我后天的车票去东北，后天早上会来你这，想给你大哥送什么东西，提前准备好，早上七点左右我会来取。”夏黎点点头，谢了。一路顺风，陆定远。好，夏黎回家后悄悄去了一趟牛棚，和爸妈说了一声这几天的遭遇，以及陆定远要去东北，可以帮忙给他大哥烧东西，让他们有信或者是其他想要带的东西都可以准备好。至于对柳师长的那些跌剑打的威胁，夏黎为了家庭和谐没敢提。辞别了父母，夏黎就开始准备给他哥的东西。与此同时，心里也已经开始盘算起来要如何搞一波大的。既然都已经下定决心要进部队，让他们保爸妈，那不好好让他们来一场发自灵魂的颤抖。这些保守派怕是不会下定决心。两天后，陆定远一大清早就来到夏黎家门口。夏黎难得起了个大早，把准备好的东西一股脑的全都塞给陆定远。陆定远看着那还没有他们平时越野训练时带的棉被包大的包袱，有些不确定的道。
就这些，夏黎微微点头。就这些，里面全是他在末世时总结出来的生活必需品。即便在在恶劣的情况下，有了这些东西，也可以艰难的活下去。最多再多了几条咸鱼和几条腊肉，稍微改善一下生活，不会太扎眼，也不会给他哥惹来麻烦。陆定远没想到夏黎会带这么少的东西，他还以为怎么也得大包小包两大包。我方便检查一遍里面都带了什么东西吗？即便我现在不看，农场的管理者也一定会看。如果有什么违禁品，很有可能被人直接扣下。送进去的东西肯定要提前检查，不然很有可能给所有人都带来麻烦。与其遮遮掩掩一会儿自己翻找，还不如把这件事儿和夏黎说到明面上。里面并没塞什么见不得光的东西。夏黎随意的点点头，看吧。陆定远干脆直接把包袱放在车前盖上，打开包袱看了一下里面的东西，一些简单的生活用品，两条肉，两条鱼，一封信，还有一个本子。那封信，陆定远没动，翻了两页那本子。土法制青霉素、土法制特效退烧药、净水器制造、生理盐水配比、黄粘土烧锅碗瓢盆、打鸟神器简易 X 工。陆定远，博学、实用。但有点一言难尽。一个好好的科研人员，为什么会知道这么多制造这些生存类物品的方法？确认完这些东西没有什么问题，无语的将包袱再次包好，转头对夏黎微微颔首，没什么问题，那我就先走了。有什么话需要我给你带的吗？夏黎想了想，也没什么好让你给我带话的，全都写在信里。稍微停顿了一下，抬眼看向陆定远，开口道：“如果见到我大哥的话，就和他说以后我二哥联系他，叫他别理他，不跟我二哥绝交。”就得跟我绝交，陆定远，你是小孩子吗？跟我好就不能跟他好？他上幼儿园的大侄子都已经不干这种事儿了。无语道：“好。”第二百九十章，急切。夏黎送走陆定远，脸上笑嘻嘻的表情立刻消失。最近一段时间，他不在村里，一直在部队，基本处于一种与世隔绝的状态，对外面的消息特别闭塞。什么都不清楚。回来之后和大队长通了信儿，才知道，如今大环境已经越演越烈，不光是大城市在闹，就连南岛县里面都已经开始闹了起来。前几天有一个据说风评很好的语文老师，因为学生不写作业，骂了他几句，第二天就被举报了。自己被下放不说，还被举报他的那个学生笑嘻嘻的打了一顿，还把口水吐在了他脸上。那老师有些想不开，当场就撞了墙。人抢救没抢救回来，现在说不准，反正人还在医院里，醒了就会被下放。夏黎听到这个消息，心里不自觉的更加焦急几分。这种上面治。制定下来的政策一般都是在首都最先兴起，之后便是各大城市，一点一点向贫穷落后的城市蔓延，最后才会传到他们这穷乡僻壤的地方。如今就连南岛都已经是这种风气了。夏建国他们留在南岛第一大队，以后还能有什么好日子过？队里自己人不会对他们怎么样，那其他人呢？看来是该再加一把火，让柳市长那些人尽快想明白了。这么想着，夏黎默默地从空间里掏出来，把他们夏家推向苦难的罪魁祸首。别怪他坑。这都是这个时代逼的。夏黎在南岛第一大队疯狂的想搞个大的时，陆定远已经坐着绿皮火车历程十几天，终于到达东北。王政委见到陆定远来了，还有些诧异，这么快就忙完了。陆定远点点头，忙完了，接下来我会和大家一起进行抗寒训练。王政委点点头，他心里清楚，陆定远这几天虽然对外公布的是改良发动机的不安全因素，实际上去应该是去执行什么秘密任务，但这种保密性质的东西，陆定远不说。他也就不会问。看到陆定远身上背着的包，有些纳闷的道：“你这带的什么呀？咱们不是不让带东西吗？”陆定远全身上下就这么一个包裹，除了两件他自己的衣服以外，其余的全都是夏里要送给他大哥的东西。但这件事越少人知道越好，以免节外生枝。干脆道：“给我姑姑带的东西。”一会儿我报完，倒会给他送过去。王政委知道陆定远他姑父就在他们受训的这个军区，闻言也没多想，点点头道：“那你尽量注意点，别让纠察兵抓到扣你分。”陆定远点头，好，与王政委分开。陆定远去报完道，驱车赶往陆红军一家下放的农场。此时正值一月中旬，正是东北最冷的时候，天寒地冻，到处都是皑皑的白雪。厚度可以漫过膝盖，寒风吹过来就像刮脸的刀子，割得脸上的肉生疼。若是不巧碰到了大风夹雪的天气，身上穿载后的棉袄也会分分钟被寒风打透，斜斜砸下来的雪就像一根根小细针，打在身上针扎一样疼。这时候车里没有暖气，陆定远一路开车到达比较偏远的农场时，睫毛上、眉毛上，甚至是头发上，早已经附上厚厚的白霜。陆定远早就托姑父和这边的管理人员打过招呼，说要来送东西。管理人员见到他来十分热情，直接就迎了出来：“陆同志。”大老远赶过来，辛苦了吧？咱们这儿比较偏，还特别冷，你赶紧进屋来烤烤火。陆定远点点头，麻烦了，跟着管理人员一起进屋。这里的天是真的冷，体力再好，再扛冻的人，也不免被这寒风冻得脸发烧。陆定远进去以后，并没有说其他的废话，将一沓大团结向管理人员推去。第二百九十一章，想想就知道，这背后肯定有其他人的手笔。直接开门见山的道：“东北天寒地冻。”初次见面，这些钱给家里的孩子买点御寒的衣物，省得生病遭罪。夏红军是我们家故交的孩子，在这里就麻烦这位同志多多照顾，希望您能行不方便。这钱是陆定远自己拿的，想要托人办事儿。
，自然的给人足够的好处。与夏建国那边下放直接入大队干活不同，夏红军这边是下放到农场，每个农场都有管理者，想给人穿小鞋，轻而易举。夏立不清楚这边的状况，可他却清楚的很。管理人员看到这一沓子大团结，脸上闪过一闪而逝的纠结，很快再次露出笑脸，毫不嫌弃这里送的简单粗暴，伸手接过钱，笑着道：“陆同志客气了，咱们都是革命战友，自然要互相帮助。”陆定远点点头。没废话，我想见一见夏红军。管理人员闻言，脸上的笑容有些许的不自然，但还是热情道：“夏红军他们一家在石头山那边上工的时候都分开干活，一时之间也不好找人。陆同志如果有事要忙的话，就先去忙，多把东西留下，到时候我替你转交。”陆定远听到石头山，眉头微微皱起。石头山，顾名思义是让人去挖石头的山。东北这边全都是冻土，天寒地冻的时候十分难挖，就连盖房子、打地基都不会挑选这个季节。这种时候去石头山挖石头。无疑是被针对了，而且那管事刚才脸上的表情有些不自然，这其中肯定另隐情。陆定远受人之托，自然要忠人之事，当即道：“没事，我知道石头山在哪，现在就过去找他。”说完转身就走。哎，陆同志，你先别走。管事的人见他要过去找人，立刻就急了，连忙伸手想要去抓陆定远。可陆定远常年接受军事训练，怎么是一个普通人想抓到就能抓到的？稍微一侧身。就躲过了管事儿的人，伸过来抓他的手，回头目光深沉的看向管事的人，声音带着几分压迫感。还有是陆定远常年出任务，手上是见过血的，身上的气质散发出来的时候有些逼人。管事的只是个普通人，被他这么一下，顿时抖了一下，眼神飘移，说话有些支支吾吾。要不你还是别见了吧，东西我可以给你转交。这大冷天的，没必要亲自去找不是？他都心虚成这样了，陆定远怎么可能还看不出来这其中有猫腻？当即冷下脸来，发生了什么事儿？我希望您可以实话实说。陆定远平时并不在东北，管事儿的人知道军人不能平白无故打人，虽然有些触陆定远，但天高皇帝远的，他也没有害怕到不行的地步。但帮陆定远给他打招呼的人是本地军官，人家一句话就可以把他这个小管事给拿下去。他混了半辈子才混到这么一个职位，怎么能甘心让人把他就这么拿下去？越发觉得刚才那几张大团结不该收了，起码现在拒绝他不让他进去，还能说一句。公事公办，现在钱都拿了，说是公事公办也没人信。管事的人有些支支吾吾，见实在瞒不下去，这才只能长长的叹了一口气。你还是别去了，夏红军家的那儿子生病了，还是传染病。你去了再把你传染了，回去再传染给部队里其他人怎么办？你就算不为你自己考虑，也得为其他战友考虑考虑吧。陆定远闻言，眉头皱得更紧。他得了什么病？管事儿的狂犬病。死亡率几乎是百分之百。陆定远听到是狂犬病，脸色有些不太好看。带我过去看看。狂犬病死亡率确实高，但只要不被咬到就没事。狂犬病的死亡率几乎是百分之百，想要把人救回来的可能性微乎其微。但既然已经答应夏丽去见人，他就不可能人都没见到就打道回府。谁能确保管事的人不是在撒谎？管事的见他这样也没办法，只能不情不愿地带着人进了农场。两人走了好一会儿功夫，这才在一个偏远破旧的茅草房前停下。茅草房里传来一阵阵的咳嗽声，以及女人小声。啜泣的声音，那房子跟快要倒了似的，离着老远就能闻到里面传出来一阵阵的腐臭与呕吐物混合的味道。管事儿的人不自觉地捂住鼻子，好心再一次转头看向陆定远，劝道：“之前他们也不住这儿，而是住那边的大通铺。但夏家这小子得了这种传染病，别人都不敢跟他们一起住，这才搬到了这边。这都好几天了，人怕是快不行了，气味不怎么好闻。要不你也别进去了。”陆定远听到屋子里的声音，脸色有些不太好看。台步就想要走过去敲门，管事的见他真的要进去，立刻就急了，连忙拦住人，脸上的表情十分纠结，但还是咬了咬牙，好心提醒道：“你知道夏家那孩子是怎么得狂犬病的吗？”陆定远看着他，没说话，示意他接着说下去。管事的左右看了看，发现周围没人，这才压低声音，也只有两个人能听到的音量道：“是被我们隔壁大队王二傻咬的。王二傻脑子不太好使，整天无所事事的在大队里游荡。前段时间也不知道怎么想的，看人家狗胖，就想杀人家的狗吃肉，结果这一个抓狗让。”狗给咬了，没几天就开始发疯，见人就咬。本来这也跟咱们农场没什么关系，毕竟王二傻从来不出村。可那天也不知道怎么回事，王二傻突然就出现在矿上，还把夏家那孩子给咬了。这事儿谁都知道有蹊跷，王二傻脑子不好使，就算是乱走也不可能走出去那么远。想想就知道，这背后肯定有其他人的手笔。你要是就这么进去，说不定也得担责任。为了一个外人。干啥要这么想不开呀、啊？第二百九十二章，这种事情坚决不能答应。陆定远对他这话不置可否，转头看向管事的人：“我希望可以带人出去就医，别管现在什么情况，只要人还没死，去医院就还有可能诊医治。等在这里就是等死。”管事的人原本还在苦口婆心。态度很好的劝，一听这话，立刻板着脸反驳：“不行，他们是下放改造人员，怎么能去医院呢？这要是让那些人知道，他以后还能有好日子过吗？这种事情坚决不能答应。”陆定远并不意外，管事的人会不同意
，那些人针对夏建国，自然不会放过他的子女，尤其是夏红军这个已经入部队、顶梁立柱的大儿子。农场的管理者虽然位置不高，但县官不如县管，肯定能发觉到其中的不对，甚至被威胁。陆定远冷沉的视线盯着管事的人，声音里带着几分压迫感：“你确认夏红军一家三口全都出事儿，你不会遭人记恨。如今时局这么乱，未来如何，谁都没法说准。”夏红军的父亲曾经可是旅长，有些事情不用多说，只要稍微点出来一点。就是谁都明白的事儿。管事的人闻言，脸色有些发白。他也意识到了，如果有一天夏红军的父亲真的官复原职，是因为他不让就医，才导致他孙子死在这儿，夏家肯定不会放过他。那些来跟他知会的人，他不能得罪。这边没确认，一定没有翻身之日。他也一样不能得罪，可他只是一个小官，只想过好自己的日子而已。为什么偏偏要逼着他站队？陆鼎定远见他表情松动，继续加一把火。如今夏家的女儿在南岛为国家制造出技术突破性的汽车发动机，马上就会受到全国表彰，有很大可能会被特招。这样的家庭以后什么都不好说，为什么要把自己搅和到其中？管事的人闻言也不装自己啥都不知道了，伸手狠狠地抹了一把脸，脸上的褶子看起来都萧条许多，一脸沧桑的道：“可我不像你们。”家世好，又是大官，那些人不能把你们怎么样。我就是这里的一个小管事儿的，连干部都算不上。人家说把我拿下去，就把我拿下去了。我这还有一家老小要养，你说我能怎么办呢？陆定远面无表情的道：“你不帮他们，恪守职责，他们最多只能拿下你的工作。杀人犯法，如果夏家这孩子死了，即便你不是主谋，也是帮凶。”管事儿的听到他这话，脸色更加惨白。已经到了面无人色的地步，抖着嘴唇，最终答应道：“你要想送人去医院就送吧，不过得了这个病，一般都就不回来。我能做的也就只有这么多，要是再活不了也不怪我。”陆定远对他点点头，谢谢。说完，大步走到茅草屋门口，抬手敲门。屋子里很快就有人出来开门，那是一个行销古力、眼眶发黑、神色极差、穿着十分单薄灰色夹袄的男人。他见到陆定远，愣了一下。有些纳闷地询问道：“你找哪位？”陆定远身上穿的衣服十分板正，一看就不是他们农场的人。如今他们家大宝得了狂犬病，所有人对他们都已经到了敬而远之的地步，怎么会有人过来找他们家人？陆定远以前没见过夏红军，可一打眼看到夏红军的那双与夏丽别无二致的眼睛，基本就已经可以确认这人的身份。一句废话都没多说，直接道：“你好，我是夏丽的朋友，受他所托给你们送些东西。屋里的人怎么样了？我把车开回来，先送他去医院。”第293章，先办住院手续吧。夏红军闻言愣了一下，上下打量眼前的男人。男人长得高鼻深目，浑身散发出来的气场，一看就是个军官。还没等他说什么，他身后的夏大嫂就一把把他推开，视线紧紧地盯着陆定远，就像盯着最后的救命稻草，眼泪哗啦啦地往下掉。同志，谢谢，谢谢。我们现在就把孩子包好了，绝对不让他吐在你车上。什么对方是不是有问题？什么对方说的是不是假话？全都不重要了。大宝就是他的命。如果大宝活不了了，他这条命也不要了。就算坏人再凶残，又能怎样？谁都没办法用一个死人去威胁公爹。作为夏家的媳妇，他问心无愧；但作为大宝的母亲，他绝对不能放弃任何一丝可以救活儿子的希望。夏红军见到妻子这样，张了张嘴，什么都没说，但脸上的表情与妻子如出一辙，已经下定了某种决心。陆定远没多说，直接出门开车。已经有了管事儿的同意，他的车直接开到了小草房门口。三人七手八脚的把夏大宝塞进车里，陆定远开着车一路赶往医院。途中，陆定远将夏丽要给他们的包袱递给夏红军。夏红军看到父亲和小妹写的信，这才长长松了口气。父亲给他信上的暗号都对得上，看来这位陆同志真的是小妹的朋友。几人把夏大宝送进医院，陆定远交了钱，医生立刻进行抢救。夏红军和刘青怡视线死死地盯着给儿子检查的医生，观察他脸上的神色，一秒钟都不肯离开，紧张的指甲把手抠破了都没发现。直到医生全部检查完，刘青怡立刻焦急地问道：“医生，怎么样？还有救吗？”即便他心里知道得了狂犬病能活下去的可能性微乎其微，但身为一个母亲，他还是希望上天给他儿子微乎其微的那一丝奇迹，能让这可怜的孩子活下来。他才只有13岁，在人生最好的年华里下放到这种艰苦的地方，吃不饱，穿不暖。如果在因疾病年纪轻轻的就与世长辞。告别这个世界，在这世上留下的回忆就只有苦难。他宁愿从来都没有生下他。医生眉头皱得死紧，把所有人的心都吊得高高的，责备地看了这些人一眼。怎么才把人送过来？病毒性脑膜炎，再晚两天人就不行了。先进行两周的抗感染治疗，不行的话就再延长一周，先去把钱交了。柳青怡听到他这话，整个人像失去力气一般，腿一软，直接往地上栽去。要不是夏红军接住了他，他就得直接栽倒在地上，拽着自己丈夫的胳膊，顿时嚎啕大哭。是病毒性脑膜炎
，不是狂犬病，不是狂犬病。呜呜！医生原本还觉得这对穿得破破烂烂的父母心疼钱，才不带儿子过来检查，一直把孩子的病拖到这么严重，这才出言谴责几句。可看到这位母亲如今这种状况，一时之间谴责的话也说不出来了，长长的叹了一口气，先办住院手续吧。这年头，住院费一天就得好几块，再加上药的费用，全程下来的好几十。夏红军和柳青怡自然没钱。陆定远对二人道：“我去付钱，你们两个先带着孩子去住院部。”夏红军夫妇都知道，所有人都以为他们家大宝得的是狂犬病，就连他们夫妻俩也是。如果没有陆定远，他们家大宝这条命就没了。夏红军连忙感恩戴德的道：“多谢你。”陆同志，这钱我会想办法尽快还你。第二百九十四章，住院费我回去向夏里要。他们到了如今这种地步，想要对外通信都不可能。但陆同志是小妹的朋友，他可以让陆同志给小妹带个话，先帮他们垫上。如果他们以后没办法还上这钱，那他们托人留在老家的东西就全都留给小妹。陆定远没说别的，只道钱的事不着急，什么事都没有性命重要。你们只有好好活下去，才能看到未来。话落，转身去楼下交钱。看到夏红军一家如今的状况，陆定远说：“心里不沉重是不可能的。如今说不上有多少个家庭，如他们一般过着这种艰苦的日子。等他要真的见到黎明的那一天，说不定已经有多少个家庭破碎，再也回不去原来。他们必须要更加努力，快速推动未来的进程，让那些人早日重见光明。”陆定远在回来的时候。夏红军一家三口已经在病房里等着了。柳青怡小心地给儿子擦身体，夏红军正坐在旁边的椅子上，仔细地看着手中的信件，眼底里带着笑意。见到陆定远进来，夫妻两个立刻起身迎了过去，张口就是道谢：“陆同志，真的太感谢你了！要不是有你，我们家大宝大概就这么没了。我都不知道该怎么感谢你才好。”柳青怡说着说着，声音就开始哽咽。即便知道儿子已经有救了，但过去的惊吓也不可能说消失就消失。他是真的真心实意的感谢陆定远，夏红军也红了眼眶，从兜里掏出来一沓刚刚在信封夹层里找到的大团结，深吸一口气，压下心中的那股酸涩，问陆定远：“陆同志，住院费一共多少钱？”小妹随着信给我寄了一些，如果不够，我再让小妹给你填上。夏离怕他们因为钱多惹上麻烦，一共就给他们邮了两百，但在这个年代，两百在穷乡僻壤的地方已经算得上天文数字了。夏红军刚才稍微算了一下账，觉得应该够儿子的住院费，总不能让儿子的救命恩人寄救命。还给搭着钱吧。陆定远回绝道：“不用，这是夏里留给你们以防万一的钱，你们好好收好，别让人发现。”见夏红军还想说什么，他继续道：“住院费我回去向夏里要。之前他的立功奖励，加上这次研发成果的奖励，国家都没少发给他，他手里不缺钱。”夏红军、柳青怡，这是怎么听着感觉有点怪怪的？陆定远丝毫不觉得这是哪里奇怪，就凭夏里能这么用心的给他大哥准备那么多实用的东西，就证明这三人在夏里心里十分重要。与其在这里和他们掰扯，让他们把仅有的保命钱拿出来。之后再遇到危险，不知道如何度过，还不如摆事实拒绝他们，把身上多出来的包袱递给夏红军。这里面有三件皮毛一体的背心，你们把这个穿到里面，外人看不出来，但却很保暖。夏红军夫妻俩见此，顿时一阵感动，人家能想到这点。一看就是用了心的。他们小妹看来交到了一个靠得住的朋友，回信的时候得好好跟小妹说一说。夏红军感激之余，还是开口问道：“陆同志，我家里人现在怎么样了？能方便和我们说一说吗？你刚才说我小妹立功，又制造出来发动机，这是怎么回事？”第二百九十五章，老二和小妹之间选一个，这还用选吗？柳青怡也一脸关切地看向陆定远，也想知道到底怎么回事，家里人过得怎么样？以前在家的时候，他们家小妹只负责疯玩、傻玩，每天跟那几个大院里睡不着觉的几个小伙伴玩在一起。就没有一天不让爸妈发愁的。现在怎么突然这么出息了？陆定远将事情的经过给二人解释了一遍，听得夏红军夫妻啧啧称奇，完全没想到自家小妹居然还有这种能耐。夏红军身为长兄，脑回路诡异的和自家亲爹搭上了同一条线，看来都是以前他们家富足又优渥的生活耽误了小妹啊。早知道小妹这么厉害，就应该早点让她去吃点苦。说不定现在和他二哥一样，和他们断了关系，连下乡受苦都不用，哪还用他们这么担心？柳青怡心中也有些感叹，之前他们过的日子就像苦水里挤出来的汁，连自欺欺人、安慰自己的理由都没有。如今家里人里起码还有一个既有良心又有出息，甚至可能可以逃离这深不见底的泥淖的人，总算能让人感到两分欣慰。他沧桑的眼睛里带着些许笑意，看向陆定远：“小妹有没有带其他的什么话给我们？”陆定远听到这话，诡异的停顿了两秒。有些尴尬，但还是把夏离说的话复述了出来。夏离让我见到你们，就给你们带个话，以后不要和他二哥联系，不跟他二哥绝交，就得跟他绝交。夏红军、柳青怡，噗，夫妻俩都一阵无语，但又觉得这话是他们爱恨分明的小妹能干出来的事儿。夏红军收起笑容，十分严肃地对陆定远道：“麻烦陆同志帮我转告小妹，大哥永远站在他这一边。现在是什么时局？小妹如今的处境。”即便信里写的再好，那也定是无比艰难。能在这种情况下还想着他这个大哥，并且阴差阳错救了大宝，老二和小妹之间选一个，这还用选吗？陆定远点点头，我
，陆定远就直接回部队了。他们那边还有训练，不能耽误时间。但夏家人毕竟是下放，不可能一家三口都在外面待个十多天。后来夫妻两个人商量一下，决定留下红军在这里照顾儿子，柳青怡则先回农场。东北这边的日子照着以前的轨迹正常进行着，只不过夏大哥一家却在凄苦的日子当中见到了可以慰藉的光亮。小妹过得很好，父母也没有过得更差，一切都比他们预料中的要好上许多。南岛第一大队，夏离坐在屋子里，拿着手里的那一沓进防炮的半成品设计图，已经看了好几天。他虽然对机械十分了解。许多武器他自己也能制造，但还真没有具体了解过航母上的武器。末世来临之前，这专业和他不对口；末世来临之后，随着变异兽和丧尸的等级不断升高，航空母舰对于五级以上的变异兽就和纸壳子一样，一巴掌就能拍废，已经没有了研究的价值。如今在没有实物可以让他用异能参考的情况下，细致的研究这张武器图，着实浪费了他一些功夫。好在现在他有些弄明白了，乐颠颠的跑到桌子旁，拿出纸笔和格尺，就开始画设计图，心里盘算着。要怎么才能在近期之内再去一次部队？陆定远现在去东北训练还没回来，这工具人目前不太好用。这种缺的事儿，他不想牵连到王嫂子身上，这条线也不能用，他得想个别的办法。工程量实在太大，这张设计图夏离一连画了一个多星期，才堪堪把图纸画完。第二百九十六章。难不成这就是传说中的面冷心热？就在夏离想要想办法撺掇赵强，不着痕迹的把他请进部队时，大门突然被敲响。经过上次夏离从小学里辞职，并和大队长推荐陈文婉去学校当老师，大队长就真的把陈文婉安排进大队学校当老师。目前白天家里只有夏离一个人，夏离眉头微微蹙起，不觉得以他的人缘和威望。大队里会有人大白天的来找他，将桌子上的设计图全部收进空间，大步走向门口开门。门口站着的却是他完全没有想过的人。夏离心下哦吼了一声，感叹国家给他送的枕头，这不就到了吗？心里噼里啪啦的打着小算盘，面上眉头顿时紧皱。你是牛丽丽她老公冯岐山，他们夫妻两个人出门，所有人对他们的称呼都是冯公和冯公的夫人。这还是第一次有人跟他打招呼，说的是牛丽丽的老公。知道自家老婆和眼前之人的恩怨，他有些尴尬的笑了笑，将手里拎着的两大包东西递过去。夏同志，这是我们老家的特产，我拿过来一些给你尝尝。我有些问题想要请教你，方便进去说话吗？夏离抱着膀，整个人往侧边一歪，靠到门框上，目光玩味的看向冯岐山，咧着嘴角道：“你觉得我差你们家那点特产？”冯岐山，冯岐山有些讪讪的摸了摸鼻子。尴尬的道：“我知道丽丽不应该对你态度那么不好，她当时只是因为太关心孩子，才会说出那么难听的话。希望你能原谅她。”夏离从来就不是个给别人留面子的人，冷嗤一声：“我上回去船厂，她说出来的话不好听不说，还让人撵我出去，说要举报我。这可不像是因为关心孩子一时冲动能赶出来的事。”冯岐山不知道居然还有这种事，一时之间有些哑口无言，尴尬的站在原地，不知道该说什么好。他和大多数科研人员一样，很少与别人接触，更不怎么会和其他人搭话。被人对了两句，就站在这里马爪了。夏离也不看他，直接退后一步，随手就要关门。冯岐山顿时就急了，连忙伸手挡住要关上的门，一脸焦急地对夏离道：“夏同志，我是真的想和你探讨一下导航的事。这件事儿对咱们船厂特别重要，我希望你可以摒弃前嫌，考虑一下。我替我的妻子向你道歉，只要你能接受道歉，我能做到的一定去做，请你原谅他。”夏离翻了个白眼。道歉还有替的，那道歉有什么意义？我要是乐意听人道歉，找个小孩给他两块糖，天天让他给我喊道歉，行不行？说完毫不客气，直接把门关上了。之前在码头的时候发生了那件事儿，冯岐山也拎着东西上门道过一回歉，顺便送礼物，感谢他救了他们家孩子。但那会儿夏离没收，直接让人回去了。他不差那点东西，也没必要因为那么一点东西就收下那毫无诚意的道歉，委曲求全。之后这件事儿就如石沉大海一般，再没有其他消息。估计要不是有导航这事儿。冯岐山都不会上门，不过他心里清楚导航这种东西对搞信号的人吸引力有多大。这人肯定后续几天还得上门，就如他预料的那样，接下来的几天里，冯岐山果然三番五次的上门，不是手里提着吃的，就是提着用的，再不就是不品。到了最后，也不知道他怎么知道夏建国夫妻是他的亲生父母，开始给夏建国夫妻送东西。夏建国夫妻不知道这人要干什么，也害怕牵连到自家闺女，自然不肯收他的东西，直接把人从牛棚里撵了出来。夏离对冯岐山的折腾一清二楚，心里对他的印象更差了几。也就是南岛第一大队，现在让他整明白了。不但队员都向着他，还每天有民兵巡逻，大队里不会出现什么奇奇怪怪的外人泄露大队里面的消息。这要是但凡换个地方，有人往下放的牛棚里公然送东西，无论是送东西的人还是牛棚里的人，全都得受牵连。这人只为了自己的目的，有可能是没想那么多，也有可能是根本就没去想。但客观条件下，结果都是有可能给他们家带来极大的麻烦。在冯岐山再一次想往牛棚里钻的时候，被夏离给拦住了，并且劈头盖脸的骂了一顿。冯岐山整个人都傻了，完全没想到。夏离会做出这种反应，他有些尴尬的道：“抱歉，我不知道会这样。”夏离心想
，你知道个屁！冷着一张脸道：“导航这事不是一句话两句话就能说清楚的，我可以跟你去一趟部队，但你要保证以后不要再来打扰我的家人，也不要再来打扰我。”冯岐山都觉得这事儿肯定吹了呢，没想到峰回路转，夏丽居然不但同意和他说导航的事，甚至还同意和他一起去部队。难不成这就是传说中的面冷心热？当即露出一个大大的笑容，连忙答应道：“好好好，你说什么都好，只要你跟我去部队，我什么都答应你。”夏黎扬起一个十分商业性的假笑：“好，走吧，去部队。部队是跟你一起去了，但进了部队以后，还能不能跟你一起商量上导航的事儿，就是另外一回事了。”第二百九十七章。可真热闹啊！冯岐山一脸惊喜，乐呵呵地带着夏黎一起去部队。坐在冯岐山的专用车上，夏黎视线在前排坐着的两个军装保镖身上掠过，心想：果然还是搞科研啊！看看这待遇，居然还有保镖！一众人很快就到达部队。军车里面的人除了夏黎以外，全都是部队的人。夏黎做了一番登记，就直接进到部队里。冯岐山一路上都热情地给夏黎介绍着他们目前的工作进展。一说到他自己擅长又喜欢的领域，他眼睛里都冒着小星星。夏黎有一搭没一搭的听，心里觉得十分无聊。视线落到研究大楼的大门口一顿，眉头顿时一挑，眉眼里带上几分笑意，嘴角缓缓勾起。这回有热闹看了。冯岐山，牛丽丽见到冯岐山围着夏黎，一脸热切的喋喋不休，连他站在这里这么半天都没注意到他，肺都快气炸了，迈着大步，气势汹汹的跑过来，拎起包就照着冯岐山和夏黎的身上猛砸，怒气冲冲的咆哮道：“冯岐山，让你骗我，我今天就打死你！你说。”你是不是和这女人出去鬼混了？你居然说没有时间陪我，却有时间去陪这女人。今天我一定要打死你！夏建国这个当兵的，想要打夏黎都打不到人，更遑论一个没有什么战斗能力的姑娘。夏黎稍微一躲，轻松躲过了牛丽丽的包，导致她所有的殴打全都精准的砸到冯岐山身上。冯岐山被他打了一个劲儿，抱着脑袋闪躲，恼怒的吼道：“牛丽丽，你别在这里胡说八道，我是有正事儿。”牛丽丽根本不信，手上打他的力度不减，包都快挥出了残影。你骗谁呢？你刚才跟他有说有笑的。但我没看见你，这也太欺负人了！我要和领导反映你作风不正。两个解放军同志虽然奉命保护冯岐山，可冯岐山毕竟和牛丽丽是两口子，这是人家的家事儿，他们也不好上手。更何况牛丽丽还是个女同志，上回他们身手拦人，转手就让牛丽丽举报他们，对他耍流氓。本应该给他们作证的冯岐山，却只想要大事化小，小事化了。领导问时说的全是和稀泥的话，根本就没办法给他们澄清。上面的人大体也知道什么情况，却也必须要给牛丽丽一个交代。毕竟这个年代阻拦时和女同志有肢体接触，确实是他们想的不周全。最后他们写了好几百字的检讨，这事才过去。如今再碰到类似的事儿，他们只敢出言阻止，却不敢伸手去拦。牛同志，这是不是你想象的那样？你让冯同志好好给你解释清楚。夏丽站得老远看热闹，看着冯岐山挨揍，心情还挺好。看向两人打架的时候，眉眼之间全是笑意，咧着嘴角，声音痞里痞气的，毫无心理负担，给这夫妻俩的怒火加柴火。是你亲自上门。三番五次替牛丽丽道歉，说他已经意识到自己错了，我才答应你跟你过来的。怎么着，我过来还得受他的欺负啊？这事儿绝对不能就这么轻易的算了。你要是这样，我可就走了呀。牛丽丽听到夏黎说自己丈夫居然三番五次的和这个阻拦他爸升职的人道歉，甚至还是替他道歉，顿时气得脑子都炸了，把手里的包往旁边一扔，直接上手对冯岐山拳打脚踢，红着一双眼睛怒吼道：“冯岐山，我和你拼了！谁要和他道歉了？我有什么错？”我要跟他道歉，你是我老公，居然帮着另外一个女人欺负我，我跟你没完！夏黎往后退几步，再次离远了，逐渐向他这边转移的站圈，一脸惊讶的道：“他居然没想道歉吗？你之前可不是这么跟我说的，之前还要我和他好好相处，结果什么都是骗我的，你简直太过分了！”那声音里带着几分暧昧的幽怨，可表情里全都不走心，任谁都能看出来他是故意的。其中一个保护冯岐山的解放军实在看不下去，连忙上前挡一步，挡住了夏黎的身影，声音几近哀求的道：“这位同志。”请你不要再说了，再这么下去，这场架就真的打不完了。夏黎抬眼看到这小战士都快哭了的表情，顿时笑了起来，十分不走心的道：“行吧，不过这女人说我说的这么难听，这事我可不能就这么过了。我会去船厂和他们领导反映，这人思想不行，你要给我作证。”解放军，行，只要不撒谎，我就给你作证。夏黎既然答应了不挑事儿，那就是真的不挑事儿，一副乐呵呵的模样，在旁边看热闹。没一会儿功夫，这里就围了一圈人，全都是来看牛丽丽家暴她老公的。夏黎正在这里看着热闹。余光却看见另外一道熟悉的身影，原本想要在路口转弯，却在看到他的那一刻，径直向他走来。夏黎，哦吼，今天这是真热闹啊！早知道就带着陈文婉一起来了。第二百九十八章。他是不是有病？程雪最近一段时间十分烦躁。自从上次和夏黎一起上街，夏黎对陆定远说了那些话后，陆定远已经有好长时间没来找他做心理治疗了。也不知道他还是不是总做噩梦。他三番两次的上门想要找陆定远，却都被陆定远拒之门外。去陆定远的办公室堵人，陆定远却每次都是房门大开，甚至还以避嫌为由
他是因为负责任才三番两次上门找陆定远，可无论他说什么，陆定远全都通通拒绝。根本就不在上门治疗，就连上面的领导劝都不好使。程雪隐隐后悔，当初不应该那么冲动上门去招惹夏离。之前他怎么都没想到夏离的嘴居然那么坏，连这种离谱的话都会和陆定远说。他一定是故意的。陈真真也是个废物，之前明明那么喜欢陆定远，跟个年糕一样粘在陆定远身上，可现在都知道陆定远身旁有了其他女人，怎么到现在还没过来？他爸不是很宠着他吗？怎么连这点行动力都没有？一个个的明明那么讨厌，为什么都活在这世界上？为什么都要和他作对？再这样下去绝对不行！程雪心里乱七八糟的想了一大堆，脸上却依旧是那副温温柔柔的表情，一路上都不停和其他人笑着打招呼，就这么十分不走心的想要穿过研究区去他们医院，却在人群中见到了一道熟悉的身影。这道身影是他最近这几个月梦里挥之不去的身影，在梦中他都不知道已经给他下了多少次药。捅了多少刀，让他在眼前死了多少次？夏离为什么会在部队？还是在研究大楼？这不是非内部人员不能过来吗？为什么他会在这里？本应该拐弯的程雪见到夏离眼底闪过一片幽暗，脚下一转，直接冲着夏离他们说话的方向走了过去。走得近了，她才看见那里到底发生了什么事。牛丽丽又跟她老公打起来了，这回还是单方面的殴打。嘴里骂的都不是什么好听的话。总结来说，好像是说夏离和冯岐山之间有点什么。程雪闻言，眉头不自觉皱起。冯岐山这人平时很少出门，每天都窝在研究院里，为人也比较无趣、没担当。夏离有陆定远在身边，为什么会看上这种人？心里虽然疑惑，却不耽误他。心里另外有了一个好主意：是否是真的无所谓？有这种传言就够了。陆家门风那么好的人家，怎么可能让一个传言中插入其他人家庭的女人进门？程雪心中有些激动，大步上前，一脸关切地走向夏离。夏离离老远就看见程雪向他走来，嘴角顿时翘起，眼瞅着这女人要张嘴说话，立刻一个箭步冲过去，一把跨住程雪的胳膊，一脸焦急地把人往战圈里拖。程医生，还好你过来了，你快给牛丽丽看看她是不是有病。这每天就一想着别人抢她老公，她老公和别人有点什么，自己当宝就觉得所有人都得把她的宝当宝。这在心理学上叫什么来着？巨婴心理强迫症还是人格障碍？我记得你上回讲心理给我讲的可明白了，他这种是不是就是你说的那种心理有毛病？得精神病，夏离力气很大，程雪只是个普通女人，怎么可能挣脱得夏离的铁钳？一路上想要挣扎，却根本挣扎不开，只能被人愣生生地拖着走，脸色黑沉的难看。夏离这是什么意思？让他对上牛丽丽那个疯女人，她是不是有病？第二百九十九章。是他根本就没有解释的机会啊！果不其然，听到夏离说话的牛丽丽打人的动作立刻停了下来，豁然抬头，脸色狰狞的看向亲亲热热、恨不得贴在一起的两人，狠狠的瞪了夏离和程雪一眼，神情更加愤怒。夏离，你胡说八道些什么？谁得了精神病？夏离根本不回他的话，只是转头笑眯眯的看向被自己劫持的程雪。程医生，强迫症是不是一种疾病？程雪咬牙，即便强迫症真的是一种疾病。他现在能说出来吗？说出来不就成了牛丽里的火力中心了？夏离居然拿他来顶灾，简直太阴险了。可他平时都是以温柔大气、热心而著称，如今这几个人打成这样，他就这么拍拍手离开，显然不符合他平时的作风。即便心中再恼恨，也只能留下来跟着一起劝。他心里憋着一口气，微微笑了笑。如沐春风，牛同志未必得了强迫症。夏离也不等他说完，一脸关切地看着程雪，直接接了一句：“那他得了什么病？”程医生，这是已经诊断了。程雪，程雪感觉心里这股气更加憋闷了，上不去下不来，全都堵在胸口。这人绝对是故意的。深吸一口气，笑眯眯地看向夏离：“夏同志，牛同志没有病，你不要总把他的行为往生病了方向扯。”夏离一脸恍然大悟：“所以你的意思是说，不让我用他生病的原因给他开脱？他本身就是一个性格极差，没有教养。”不存在礼貌，人品素质低下的渣子。说完，立刻露出一个了然的笑容，眉眼弯弯，眼里全都是笑意，跟个二溜子似的道：“哎呀，程医生不愧是搞心理学的，看来还是你对人对物看得清楚明白呀、啊。啧啧啧，有了你这份鉴定，我也就没什么好说的了，更不用顾及他是个精神病人。我一会儿直接把这事儿和他们船厂的领导说一说。这种没品德的人，确实不适合在军队下属单位工作，把其他人全都带坏了怎么办？牛丽丽、程雪在场，其他人夏丽一个人凭一己之力演了一场大戏。”还是那种极其热闹的大戏，所有的话都说完，也不管其他人脸色什么样，视线冷沉的落到冯岐山脸上，声音有些冰冷：“你千请万请，甚至天天打扰我的家人，才把我威逼到这里来，帮你研究你的实验成果，结果到这来却任由你的妻子侮辱我。”却不做任何解释，即便不看在我是个身上有功勋的科研人员份上，起码我也是个有人权的普通人吧。真当你一个研究人员高高在上，所有人都应该任你们欺辱？我也算得上是个研究人员，却从来不会看不起普通百姓。你们两口子到底高贵在哪？是人民这个身份配不上你们吗？众人原本不知道发生了什么事儿，见牛丽丽疯狂的拿包抡自家老公。
口里还骂骂咧咧，以为是牛丽丽的老公，真的和这位夏同志有点什么，让牛丽丽抓到了才这么猖狂。可现在一听夏离说事情的经过，众人立刻就明白了发生了什么事儿。感情冯其山去人家骚扰人家好长时间，逼着人家过来帮他做研究。现在整个军区谁还不知道夏小同志是特别厉害的研究人员？好多地方都想把人挖走。你说你好好把人家请过来，已经是天大的恩赐，这怎么能把人请到了部队，还要受他媳妇欺辱？他连一句解释都不说，这简直太不是人了。夫妻俩就没一个好东西。有人实在看不下。下去，皱着眉不赞同的看向冯其山，小冯啊，这不是我说你，你说你把人家请过来的方式本来就挺不地道的，怎么还能任由你媳妇这么骂人家，还不解释呢？人家好好的小姑娘，凭啥让你们两口子污了名声？旁边也有人接到，确实啊，这么做的确太不地道了。我觉得你们两口子应该好好和夏同志道个歉。众人七嘴八舌地说，牛丽丽夫妻两个脸色都非常难看，尤其是冯其山，他被牛丽丽压着打的，根本就说不出来话。一有空隙能说得出来话，夏离就在旁边插嘴，或者牛丽丽莫名其妙的就会往死了打他一下，让他根本就没时间解释。这解释不了的事，怎么能怪他？是他根本就没有解释的机会啊！第三百章。夏离又不是傻的，别人的言外之意，他怎么可能听出来？牛丽丽听到夏离这么说，当即就怒了，抬手一脸恶狠狠地指着夏离：“他叫你你就过来啊！你难道不知道男女大防吗？你不注重名声，我男人还注重名声呢！”夏离悠悠地来了一句：“你当我想过来，他每天都拿着东西，非要送给我爸妈，我爸妈把东西扔出去，他还接着送，没脸没皮的，说什么都撵不走，不然我根本就不会来。他对你爸妈都没有这么孝顺吧？”夏离疯狂地在牛丽丽几近崩掉的神经上踩来踩去，惹得牛丽丽疯狂地往夏离身上扑，恼羞成怒地吼道：“小贱人，看我今天不打死你！”夏离视线看向其他人，各位叔叔婶子、大哥大姐，他这精神状况你们也看见了，回头我会给他们工厂写封举报信。这种精神状态不适合当工人，尤其还是领导，就应该给其他有能力的人当。请大家给我做个证。牛丽丽想说话，却已经被人给拖走了。一路上赤红着一双眼睛，狰狞的骂骂咧咧，看起来真的跟个疯子似的。其他人也都是一副实在看不下去了的模样，立刻就有人道：“你放心吧，如果厂子来核实，我们都会实话实说。”这牛丽丽简直太过分了。对她以前在自己家里这样也就罢了，出门还这样，简直太丢咱们军区的脸了。放心，放心，小夏同志，我们都给你作证。夏离心里满意，纷纷和其他人致谢，表示一会儿就去写信。冯其山张嘴想要和夏离求情。可他刚想开口，就被夏离笑眯眯的一句：“听说冯公是先进分子，应该不会仗着自己的身份包庇自己妻子为非作歹吧？科研人员可以堵住人民举报恶势力的嘴吗？”冯岐山话都说到这份上了，他能说什么？万一再把夏离给气走了怎么办？不过让牛丽丽在家里面待着也好，省得出门总给他惹麻烦。艰难的扯了扯嘴角，抱歉，今天给夏同志添麻烦了。夏离笑呵呵，没事，反正也不是第一回了。我上回救了你们家孩子的命，他不一样把我劈头盖脸骂了一顿，不过一次两次也就算了。这次我要让组织维护我的合法权益。冯其山脸上的笑容十分勉强，尴尬的笑笑。夏同志，我替我的妻子向你道歉。说实话，当着这么多人的面，尤其还有那些不如他的人的面，让他公然对一个小姑娘说道歉，他面子上也挺过不去的。但他不得不这么说。导航仪的制作实在是太需要夏离了，他必须要他的帮助。强挤出笑容，转头对夏离道：“那夏同志，我们现在可以走了吗？”夏离，你都被人打成这奶奶样了，居然第一反应不是为你老婆求情。冲冠一怒为红颜，也不是想着给自己找回面子，更不是想着为自己包扎已经被打成狗头的伤口，居然是让我跟你一起去搞研究，难得的。冯其山这反应给夏离整的有点不会了。夏离深吸一口气，皱着眉看他身上的一身伤，我今天被人骂了一顿，状态不太好，不适合搞研究。你还是先处理一下你的伤口吧。一个大男人被媳妇打成这样，也是没谁了。冯其山顿时被他这话说的面色涨红，脸上火辣辣的，心里一阵下不来台。可他顾不上这些，当即焦急的道：“你别走啊，咱们有什么话好好说。我替他向你道歉，有什么需要我做的事儿，我一定做到。那项研究对咱们华夏极其重要，请你以大局为重。”夏离又不是傻的，别人的言外之意他怎么可能听出来？第三百零一章，不管那一派的人是谁，他夏离要不跟他们死磕到底，就不信夏。同样是一句，对华夏极其重要。请以大局为重。柳市长和陆定远他们说出来是身体力行，真心希望华夏好。眼前这个，就单纯的只是希望他能帮他搞研究。夏离自己目的也不纯，如今看他这种态度，坑冯其山的时候，心里更没有什么心理压力了。你自己就是研究人员，难道不知道心里闹心？状态不好的时候，根本研发不出来什么东西吗？我自然会为华夏做出我应有的贡献，但今天我没这个状态。你先给我开一天招待所，等明天我状态好了再说。有老研究人员实在看不下去。皱着眉看向冯其山，小冯啊，人家都已经说得很清楚了，是今天状态不好才不进研究室，又不是不想为咱们华夏做贡献。小夏同志因为什么状态不好，你不清楚吗？这事儿还不是都赖你家那口子？快别多说了，赶紧给人家开个招待所，让人先住下。你要是不愿意
，这钱我出，不要因为你们家两口子的私人问题就耽误了咱们国家的发展。冯岐山张了张嘴，心里闪过一抹委屈。他只是怕夏丽离开，并不是不想让夏丽休息。为什么事情到头来变成了他千夫所指？尴尬的扯了扯嘴角，一脸谦逊的对老人道：“我知道了，这就让人给他开一间招待所。”说完，他就和身后的小战士说了几句。小战士立刻走到夏丽跟前：“夏同志，请跟我往这边走吧。”夏黎微微点头，之后转头诧异地看向程雪：“程医生，你还在这里呀、啊？刚才他们打架，你一直没说话，我还以为已经走了呢。我就先去招待所了，改天有时间再聊。”说完，头也不回的就走了，完全没有想要和程雪谈话的意思。程雪，程雪平淡的视线落到夏黎逐渐远去的背影上，脸色并不是那么好看。今天这件事从头到尾，所有人都被夏黎牵着鼻子走，完全变成一场。只有夏黎自己是好人，其他参与进来的人全都变成坏人的剧本。是他看清了夏黎，他根本就不是一般的狠角色。看来以后绝对不能跟他正面碰上，否则定然会陷入窘地。夏黎去招待所的时候，脸上虽然没什么表情，可心里却心情极好。成功无差别，撞死了所有对他意图不轨的人之后，心情就是舒爽。果然人就不能忍着，比起自己憋一肚子气。撞别人多开心啊！下回有机会再碰到其他跟他对着干的人，也可以把这些人约到一块儿，然后让这些人打起来，给他铲点热闹看。刚走到招待所附近，就见到赵强从大门的方向走来，还没等他打招呼，赵强就绽开一个大大的笑容，先对他抬高手臂摆手：“夏同志，我正好要去找你呢，没想到你居然来部队了。”夏里有点纳闷，赵强找他干什么？俩人好像除了在部队以外，也没有什么交集，三步并作两步，大步走过去。找我什么事？赵强从兜里掏出来一封信，递给夏黎。夏同志，这是我们营长让我转交给你的信。之前他给部队写信，就直接把你的信一起寄回来，让我转交。夏黎猜测，大概是陆定远觉得东北这地方有些敏感，所以才没直接给他邮去南岛第一大队，反而是加在部队的信件里，一起给他邮了过来。伸手接过信，对赵强点了点头，笑着道：“多谢。”跟夏黎接触的时间长了。赵强也知道一个道理，一般只要不招惹夏黎同志，夏黎同志还是个挺好相处的人，基本上不会对他动手。现在他见到夏黎，也没有以前那么害怕了，脸上扬起大大的笑意，露出一排大白牙，即便皮肤有些黑，也依旧看着十分阳光明媚。那行，信我转交给你了，夏同志，你先去忙吧。夏黎点头，好。两人分道扬镳。夏黎进了招待所房间之后，迫不及待地把信拆开，想看一看大哥那边现在到底是什么情况。人的感情都是接触出来的。夏老二坑了他好几回，虽然都没坑到他，但他对夏老二的印象并不怎么好，也没把他当成二哥。可夏大哥不一样，不光是对南岛当地的好朋友托关系，临下放时托孤，每隔一个月都会有夏红军曾经的好朋友给他写信，问他有没有什么需要帮忙的地方可以帮忙。如果没有夏红军的嘱托，他这些朋友肯定不会想起他这个妹妹。可夏红军却怕自己牵连他，自从下放以后，只给他回了一封信，让他以后别再给他们写信，省着牵连他。就算以后他给他写信。他也不会再回，甚至都不会拆开，所以不要再继续写信。夏黎分得清好赖，自然也就对这个大哥更亲近几分。可是他看着手里的信，看着看着脸上的表情越来越阴郁，最后连信纸都捏成了全是褶皱的废纸。那些狗东西居然对一个孩子下手，王八蛋的玩意儿！那些人想内斗就内斗，牵连无辜做什么？不管那一派的人是谁，他夏黎要不跟他们死磕到底就不姓夏。第302章。夏黎就问你怕不怕？夏黎心中怒气翻涌，原本想着过两天在部队里适应适应，别让人看着太着急，才开始的行动，现在也没心情跟他们在一起磨了。去前台买了一沓纸和两个信封，以及一些邮票。夏黎就开始写信，一封自然是写给船厂举报牛丽丽行为的举报信，言辞犀利，权衡利弊。举例证明，还说了当时都有谁是人证，绝对是那种是个人看了这封信都会觉得牛丽丽有问题的文笔。另一封信则是夏黎这次来部队的目的，他将空间里的那份禁防炮设计图拿出来，一分两半，后半半全都塞回空间，前半半塞进信封里。信封外面的署名是华夏科研院。做好这一切之后，再次走回前台，将两封信递给前台的招待员。你好，能帮我把这两封信寄出去吗？夏黎最近总来部队，而且他这人十分大方，时不时的路过前台，还会给前台分个肉包子什么的。前台小姑娘不但对他熟悉，还特别欢迎，当即答应道：“夏同志，你放心。”一会我就把你邮出去。当天晚上，夏黎躺在床上闭目养神，突然感到门口多出来两道呼吸声，长久的站在门口附近，一直都没有离去，这才安心的睡去。第二天中午，夏黎照常出门洗漱，心里暗中腹诽着：这冯岐山就是不会办事儿。这要是换做陆定远找他来部队，现在饭都给他送过来了，怎么可能把他扔在这里，什么都不管？门口一直都是那两人的气息，那家伙可是连来都没来过。晦气玩意儿！夏黎推开门，立刻被一只手拦住。此时，门口有两个身着绿军装的小战士，一左一右站在夏黎门的两边，跟看门的似的。见到夏黎出来，其中一人立刻抬手拦了一下，语气十分严肃的道：“夏同志，您暂时还不能离开房间，您有什么事儿可以让我们去办？”夏黎对这俩人出现在门口，丝毫不意外。
，毫不客气的道：“我要洗脸刷牙，给我把水打过来吧，然后再给我买点吃的，我要吃肉，多少钱？一会我给你们，别的都可以忍。吃饭之前不洗个脸，刷个牙。”总觉得没什么仪式感。两名小战士，二人其中一人立刻就给夏礼去办他吩咐的事，另一个则站在门口继续守卫。与其说是继续守卫，不如说是看着夏礼。夏礼也清楚这件事儿，没和他们为难，直接回了屋里，从空间里拿出来上次在飞机上偷偷塞进空间的葡萄，准备一会儿饭后吃。这年头的水果实在太少了，最近他吃的肉太多，有些上火，得多补充点维生素。军队邮出去的每一封信件都会被检查，他邮出去的那张禁防炮的设计图也不是真心想邮给中科院。只是为了钓鱼而已。这种禁防炮的设计图都设计出来了，他的身份本身就已经并不仅仅只是一个科研人员，而是一个随时都有可能会炸掉的武器。两弹元勋在那些年里被人毒打致死，这种事情绝对不会在他身上发生。他有十足的信心，和他打起来，死的绝对是别人。特意选了箱子里的那款禁防炮进行改进，也是为了试一试柳师长，看他能不能从他这儿挖出更多的信息。等那些人想明白之后，自然会来找他。夏离出不去门，在部队里干脆开启了蜗居养老模式，无论想干什么，直接让门口的人去干。突然就有一种在这被人看着，比在家里得天天干活，还得收拾屋子，自己去打水洗脸要强太多了。直到第三天，门口的小战士敲响夏离的房门：“夏同志，柳师长想要见你。”第三百零三章。什么玩意儿好玩？将什么东西补全？你有本事再说一遍！其实站在门口的小战士心里一直都是有些纳闷的。他们受到上面的命令来看守夏离，不让他离开。正常人突然遭到这种待遇，肯定会生气，会反抗，最起码也得问问因为什么。可是夏离从头到尾都没问。他们说暂时不能离开房间，他就配合的不离开房间，连一丝一毫的疑惑都没有。这简直太不对劲了，好像最开始他就知道自己会被人圈禁起来一样。他们把这事情向柳师长报告之后，柳师长脸上的表情十分难看，后来气着气着，干脆直接笑了，好像是被气笑的似的。他们现在也好奇，可却什么都不敢问。如今看下同志对他们刚一叫人，就乖乖跟着一起走。什么都不多问的样子，心里直接就确认这件事儿，可能无论夏离同志还是柳师长，二人心里都一清二楚，心照不宣。只有他们什么都不知道。夏离再一次被引到柳师长的办公室，办公室里也依旧只有柳师长一个人。只不过这次柳师长并没有身披一身孤寂，看着墙上的世界地图，而是好整以暇的坐在那。见到他来，眉头紧锁，脸上的表情十分严肃。柳师长见到夏离进来，对他做了一个请的手势。坐。夏离点点头，毫不客气的走过去，拉开凳子，一屁股坐了上去。柳师长表情凝重。的将手里那一沓纸贴着桌面推给夏离，语气严肃问道：“这东西是哪来的？”他心中有些五味杂陈。身为一个海军，自然对军舰以及一些武器十分了解，心里激动，有这么厉害的禁防炮设计图出世，他们华夏的海军实力定然会更上一层楼。伤感这东西在这种尴尬的时期出现，就算想要制造出来，也很有可能见不得光。害怕于这可能是他们一直担心的事儿。夏离身后的师傅要借着夏离的口达到他想要的目的。但凡那人有什么坏心思，就很有可能让他们没办法帮夏离的背景洗清嫌疑，还把夏离拉进去。如果真的想要无偿捐献给国家，为什么只有半份设计图，而不是整套设计图？那些科研人员已经查看过这张设计图，体系十分完整，思路也极其流畅，却在中间戛然而止。那后半份定是已经存在，却被人隐匿，而不是根本没画出来。夏离自从进了屋子以后，就一直盯着柳师长脸上的表情。见他一脸沉重，却并没有愤怒或者是惊惧之类的情绪，眉头皱得顿时更紧，疑惑地问道：“你不清楚这是什么东西？”他还想从柳师长这里套话呢，怎么感觉柳师长真的什么都不知道似的？柳师长闻言，心里咯噔一下，想起之前夏丽说的，要想办法让他们答应，还觉得他应该认识这东西，该不会是他用了什么手段？从不该拿的地方拿来的吧？可是南岛这边的科研人员他都问了，根本没有人见过这张禁防炮设计图啊！夏里也不曾离开过南岛，这东西到底从哪儿来的？心里乱七八糟的想了一大堆，甚至都已经开始盘算着，如果夏里真的犯了什么不该犯的错误，他到底要怎么捞人了？面上却依旧没表现出来半分。十分平静的道：“我没见过这份设计图，能告诉我它的来历吗？”夏离没想到，居然会是这么一个答案。仔细看柳师长脸上的表情，也确认他并没有撒谎，心里顿时有些失望。他是真的只知道他爸藏了东西，却不知道具体藏了什么。如果柳师长知道那箱子里实际上封存的东西，为了不穿帮，上面肯定也会把箱子里配套放在明面上的东西是什么告诉他。看来在他这是套不出来什么话了。夏离一改刚才的谨慎，懒洋洋的靠坐在椅背上，漫不经心的回了一句：“无意中获得未完成的图纸，觉得好。”好玩，就有幸将它补全。柳师长，什么玩意儿好玩？将什么东西补全？你有本事再说一遍。第三百零四章，可唯一脱离掌控的是陆定远给他寄来的那封信。听到夏离这句话，柳师长脸上的表情差点直接裂开，心中震惊、激动无以言说。先不提夏离那句，无意中得到未完成的图纸。
这张纸居然是夏离自己补全的吗？夏离有制造进防炮的能力，当即激动地站起来，眼神灼灼地看向夏离，声音里带着几分颤抖。后一半资料在哪？能拿出来给我看看吗？等等，夏离刚刚好像说了一句，偶然得到未完成的图纸，在什么情况下才会将毕生心血交给别人，从此销声匿迹？该不会是夏离身后的那位师傅将一身本领交给夏离，并把未完成的图纸交给他后，已经过世了吧？难不成他们之前都想错了？夏离并不知道柳师长脑子里面已经装了那么多乱七八糟的事，只是听过他这问题以后笑得意味深长。他知道有些事情柳师长一个人可能做不了主，而且捞他爸这事儿责任太大，得有更多的人担着。若是以后真出现其他问题，没有柳师长身后的人背书，可能会更加麻烦。夏离咧嘴一笑，十分欠揍，痞里痞气的道：“你可以把这东西拿给我爸上级，让他们好好看看，之后再给我答复。我想知道针对我爸的那股力量是什么。”主要人物是谁？你们要怎么样瓦解他们？我还要知道我爸在这里的原因。柳师长听他这么说，脸色立刻变得难看几分，拍着桌子吼道：“你这是明晃晃的威胁！”夏离轻笑：“难道我不该威胁吗？”他身体微微前倾，两条小臂全都放在桌子上，看向脸色难看的柳师长，语气也严肃了几分：“知道事情真相的我爸也就算了，那是他自愿承担的，受多少苦他都应该担着。我愿意跟他一起过来受苦，那是我自己的选择，无关他人。”也问心无愧，可我其他的家人呢？先不说我妈和我大哥一家，什么都不知道就被牵连进来，根本没办法选择。就说我在东北的大侄子，他今年就只有十三岁，因为这些内斗的破烂事儿被人陷害，差点身亡。他招谁惹谁了？你们的决定差点逼死一个孩子，我就要任由你们的决定随波逐流。无法掌控命运，等哪天死了都不知道死在谁手上吗？夏离来部队之前是想要将整套设计图全部邮寄出去，借着他们检查送到上面，慢慢钓鱼，一切都在他的掌控之中。可唯一脱离掌控的是陆定远给他寄来的那封信。他原本以为东北离这里很远，离他爸也很远，说不定因为在战圈之外不受牵连，状况会比四面楚歌的南岛好上许多。可却万万没想到，那些人居然这么丧心病狂，连那么小的孩子都不放过。那还弄什么徐徐图之，还论什么以君子的途径？既然已经到了玩命的程度，那大家就拼命吧，看谁能渴死谁。柳师长之前透露过一些相关事宜，按照夏离自己的分析，福成是亲毛派，并不是什么汉奸特务，他们想要他爸手里的东西。按理来说，毛子国如今无论是科技水平还是经济发展水平，都在华夏之上。有什么东西是福成这种亲毛派的人一定要从华夏拿走，讨好毛子国的东西呢？他前方一片迷雾，就算想要走出迷宫，都看不清近在咫尺的路线，实在是太被动了。这种被动不能再持续下去，命运一直不掌控在自己手里。他怕自己真的有一天会为达最终目的，进行无差别攻击。柳市长明显还不知道夏大宝的事，听到夏离这话，彻底沉默了。第三百零五章，小孩子才是做选择，成年人全都要。夏离根本不给他任何机会想办法拖延他，直言道：“我不是我父母，没有那么高的爱国情操。今天咱就把这话开诚布公的说明白吧。你们不相信我，我对你们也没啥归属感。现在我还坐在这说了这么多废话，只是因为我爸效忠这个国家，但前提是人还在。如今外面什么样子，你们最清楚。之后无论是我爸妈还是我大哥一家的处境，都会越来越艰难。我的要求就是让我爸妈跟我一起随军。”把我大哥也给我一起调过来。如果你们不肯把我的要求都弄明白，我就拿着这东西去找福成，想必他一定十分愿意告诉我真相。或者他不但愿意告诉我真相，还愿意帮我保护我爸妈和大哥一家，甚至把我们送去他更愿意依附的国家。不用想着不给我开介绍信就能让我离不开南岛，我不觉得他没在南岛放人。而且就算用油的，我也能离开这里，你们绝对看不住我。我大侄子那边有生命危险，这事情不能拖，我只给你们三天时间考虑。成了，咱们什么都好说，不成。那就什么都不好说了。说完，站起身，直接就想走人。柳师长脸色铁青，豁然站起身，抬手狠狠地一拍桌子，发出“砰”的一声巨响，死死地盯着夏离，怒吼道：“你这是叛国！”夏离回头，扯唇轻笑，带着那标准街边混混头子不务正业的语气，像是开玩笑似的道：“我这不是还没叛吗？而且我这叛不叛权，取决于你身后的人。你现在猜猜，如果他们是我的家人为，为刍狗，根本不在乎他们的性命，我会不会叛？要赌一赌试试吗？”欠揍的表情。加上欠揍的语气，却说着最为严肃且恐怖的事情，让柳市长额头上的青筋都爆了起来。敢赌吗？一个可以改变世界军事结构的机械天才，谁知道这种人针锋起来能干出来什么事儿？他们保守派所有人都默认隐忍，所有人都默认为了未来可以不惜牺牲自己的一切，哪怕是自己的家庭，因为所有人都知道，宁为太平犬。不为乱世人，国将不国，国之不存，民将焉附。就从来没想到会突然出现这么大一个不知是喜是忧的变故。柳师长狠狠闭上眼，在睁开时，眼里的怒气消退，眼神里尽是锋芒。好，我会把设计图和你的话转述。至于会得到一个什么样的结果，我并不确定。但你要给我时间，这事儿实在太大，我要去经理一趟，坐车来回起码要二十几天。
，夏里等了那么长时间，也不差这十天二十天。果断答复道：“好，我可以回家了吗？”柳师长，如果可以的话，我希望在事情结束之前，你可以留在部队。你那份资料实在太重要了。夏里知道柳师长可能以为他为了过来跟他们谈高价，另外半份资料就带在他身上。可部队虽然有人给打水打饭，日子过得还算惬意，可那小单间实在太小了，哪有大房子住的舒服？要不让柳师长派两个人跟他回家，直接来个。小孩子才是做选择，成年人全都要。当即道：“剩下一半设计图在我家附近，我怕我不回去让人摸走了。”柳师长就这样，夏利不但自己回了家，还带回去两个随身远房表哥。半个月后，京城。某军区大院的独栋小别墅内，包括柳师长在内的七八个男人坐在书房内，愁眉不展地看着坐在沙发上的三七分头中年男人。男人手里拿着一沓纸，快速地翻阅着，他神情越来越激动，身体都有些颤抖。在众人紧张的目光中，突然抬头看向柳师长，声音急切地问道：“这真的是夏建国那小女儿改权的？”第三百零六章。解铃还需系铃人，柳师长只感觉这男人声音一落，屋子里所有人的目光都投向了他。他这也是第一回跟着军长一起过来，首次同一时间见到这么多他们这一派的人。现在被这些人热情的目光盯得头皮有些发麻，微微颔首道：“他确实是这么说的。以我对夏同志的了解，他应该不会在这种事情上撒谎。”另一个坐在沙发上的人有些看不过去，急切地看向手里紧紧拿着这设计图的人：“老黄，这图到底怎么样？你倒是给我们个准话啊！”坐在最上手位置上，头发花白的老头视线也落在他身上，声音沉稳地询问道：“老黄，是我们那张图吗？”老黄把架在鼻梁上的眼镜摘下来，用袖子抹了一下眼角，脸上的表情既雀跃又激动。“是我们那张图，但又不是我们那张图。这张图在我们原先的基础上改良了许多。我仔细看了一遍，许多原来觉得有不确定的地方，在这一沓图纸里都有了更优方案。我们故意埋下的那些陷阱，也被设计者全部修改正确。”且这设计者的画工十分精湛，比例尺也相当精准。如果后半段的设计图也按照这个标准来，投入生产当中，几乎百分之百成功。即便这份图是当做迷雾的烟雾弹，他们也不可能将所有的研究权都画在设计图上，故意改了许多错漏。而他们拿到的这份设计图，不但将那些错漏全部修改正确，其他的地方也进行了改良。可以说，有许多理念都是他们现在无法企及的的高度，甚至那些强大的欧米国家也未必想得到那些点。稍微停顿了片刻，老黄就毫不犹豫地斩钉截铁道。画这份设计图的人是个天才，我想见见他。老黄只是个科研人员，见到这份设计图以后，只是单纯的开心激动。可是这一屋子里，除了他以外，全都是搞政治的。知道这其中的重大利弊，心里就算知道华夏有这样的人才有些开心，也没办法完全开心起来。人才确实是人才不假，可要的代价也实在太高，甚至有可能打乱海军这一线的布局。柳师长不知道这东西是从哪儿来的，可他们在座的人都清楚得很。那箱子怕不是已经泄露了？不然夏建国的女儿怎么会知道里面的东西？正。宽皱着眉毛，抬手狠狠地一拍沙发扶手，恼怒的道：“当时就不应该放心的把那东西交给一个和海军毫不相关的人保存。我就说放我这儿，我家里人少，省得他家里人多受牵连。”他当时怎么说来着？小女儿的去处已经安排好了，两个顶天立地的男娃娃就应该承担国家培养他们所付出的责任。现在好了，大儿子倒是有担当，可二儿子坑了他闺女，把留在城里的机会拿走了。小闺女成长起来却是一身反骨，现在直接跑过来要挟咱们，他掌控不了。我来就好了呀，让他把东西交给我。刚才柳师长已经把事情的经过当着所有人的面全部说清楚。他想起老友大孙子的遭遇，顿时想起了自己那已经二十多岁却依旧懵懵懂懂的孙子，心中心痛不已。若是换了他们家，就算有什么差池，说不定这对广文而言也是个解脱。那本就是他们海军的事儿，牵连到夏建国身上，着实不应该。坐在他身旁的人叹了口气，伸手拍了拍他的肩膀。叹息着道：“那还不是因为你家只剩下一个孙子了，老夏不想让你们家绝后。赵峰年死的时候，老夏就在他旁边，那些人肯定能猜到东西被转移到老夏手里。之后那些人看得又那么紧，转移就有暴露的风险。老夏当时确实是最适合的人选，只是让他们没想到的是，老夏的小闺女行事作风和老夏他们家完全不一样。要我看这事儿的问题还是在那位小夏同志身上，咱们不能跟他再好好商量商量了吗？”他说这话的时候，视线看向的是柳师长，柳师长顿时被看得一阵无语，心说就夏林那脾气，谁能跟他商量？明白啊，上次他倒是跟他商量来着，经过转眼，人家就拿着进房炮的设计图跑过来示威。这要是再跟他谈崩，指不定这丫头能干出来什么事。叹着气道：“可能性很小。”夏黎同志是位十分有原则的同志，下定决心的事一般不会改变，达不到目的就千方百计的想办法。那执着劲儿，对着自己人的时候，着实让人有些头疼。众人听他这么说，脸上的表情也凝重了几分。坐在最上手位置上的老人，双手交叉放在唇边，稍微思索片刻，道：“解铃还需系铃人，这件事是咱们愧对夏家。小姑娘觉得心里不公平，觉得委屈也有情可原。不过如今咱们的状况确实比较紧张，没办法答应他的全部要求。不如这样，老王，你悄悄地和老柳一起去南岛，让夏建国从中调和一下。”
，争取把小夏同志吸纳到咱们组织中来。但咱们也有咱们的底线，有些事情不能为了一两个人前功尽弃。在不影响到咱们大局的情况下，尽量答应他的要求。王师长和柳师长闻言，立刻站起身，齐齐对上手之人敬了个军礼，是保证完成任务。两人得到命令后，就秘密赶往南岛。第三百零七章，但这人大概也和傅成他们脱不了关系。而另一边，南岛的夏林已经收到了陆定远来自东北的第二封信，信中说他大侄子已经出院，如今农场里面的管事对他大哥一家还不错，叫他暂时可以放心。夏林在看到这封信后，才悄悄地松了一口气。病毒性脑膜炎在后世并不算什么大病，只要医疗得当，一般都没有什么问题，连做手术都不需要。可这年代不仅仅只是缺衣少粮，连药品和医疗用品也缺得很，连带着医疗水平也极低。他大侄子一个弄不好，就会引发诸如。持续性头痛、视觉、听觉损伤、肢体平衡障碍，甚至是变成傻子。之前收到上一封信的时候，他都没敢把这事和他爸妈说，生怕他爸妈知道了跟着一起上火。如今已经得到他平安出院的消息，夏离这才放下了心。想了想，决定这是应该跟他爸妈说一声，毕竟是亲孙子，没必要瞒着。起身直接去找人。夏建国夫妇如今已经不住在牛棚，而是住在糖厂搭出来的小棚子里。大队长还为了不让别人挑理，说他们没让这些臭老九住牛棚，搞特殊待遇。特意把这小棚子里修了一个石槽，说是等以后村子里再有牛的时候就放在这边。谁都清楚这就是特殊待遇，但整个村子的人早已和夏离沆瀣一气，根本就没有人吱声。知青院的人经过之前的事儿，现在对夏离十分打怵，根本就不敢招惹他，更别说是举报了。夏建国夫妻俩就在这么一个又干净又宽敞的假牲口棚子里住了下来。牛棚内，夏建国坐在小板凳上，板着脸，嘴角微微翘起，手里摆弄着夏离之前给他送来的录音机。黎秀丽坐在硬板床上。手里拿着针线缝袜子，看到这一幕，心里觉得有些好笑。之前不还训斥闺女说这东西在牛棚出现不好，让她以后别往这边送东西了吗？现在怎么宝贝你这收音机宝贝的，跟以前没见过收音机似的？夏建国心想，那能一样吗？收音机他以前见过不少，家里也有，但这台收音机不一样，是他们家闺女亲手组装给他这个当爸的，和买的能一样吗？故意板着一张脸道：“东西都送来了。”总不能就那么放着吧？那丫头小气得很，要是知道我浪费她的心意，指不定跟我怎么闹呢。李秀丽怎么能不知道她就是嘴上不饶人，实际心里美得很。无奈的摇摇头，刚想要说话，就听到窗外传来一道悠悠的声音：“你要是不要的话，可以还给我呀。我这要是卖出去，能卖好几十呢。”李秀丽、夏建国、夏建国无语的看了一眼每次出现都神出鬼没的闺女，手脚速度极快的把收音机收了起来。卖什么卖？这年头谁允许你买卖？我绝不能允许我闺女犯这种错误。扑哧！黎秀丽没忍住，直接笑出声。夏离翻了个白眼，单手支着窗框，干净利落的翻进来，没好气道：“啊，对对对，你说什么都对。”迎着父亲爱的大巴掌，瞬间躲到黎秀丽身后，气呼呼的开始告黑状：“妈，你看他，我赞同他，他还要打我。”黎秀丽见到自家闺女后，嘴角就没压下来过。好笑的轻拍了他一下，你不气你爸，你爸就不打你了。夏离见到这次居然没拉偏账的黎秀丽，不敢置信的看着他，妈，你变了，你以前都是拉偏架的，现在拉偏架都没以前那么偏了。看清楚了他的言外之意，这回轮到老夏同志翻白眼了，嫌弃的道：“你这大晚上的过来干什么？之前不是都来过一趟了吗？”夏离听到他这话，就把他大侄子生病的事儿跟两人说了一遍。夏家夫妇闻言，整个人都呆住了，黎秀丽整个人都哭得撕心裂肺，靠在夏建国身上，连腰都直不起来。声音里全是悲伤、绝望与颤抖。我可怜的大宝，他还那么小，这些人到底怎么忍心？难道他们自己家里就没有孩子吗？为什么不针对他人，偏偏要针对一个孩子？夏建国通红着眼眶，死死的咬牙，腮帮子轻轻抱起，才让自己也没跟着一起愤怒的崩溃。家里总要有人能充当顶梁柱，所有人的情绪都崩溃，要怎么办？转头看向夏离，浑身紧绷，声音低哑，却饱含着愤怒的问：“查出来是什么情况了吗？”夏离看到他们哭成这样，在心里叹了一口气，一时之间都不知道要如何评断。直到陆定远找人去查了一下幕后主使，之前的狂犬病的那傻子已经死了，没办法从他那里得到消息。但事发的前一天，有人看见这傻子被一个陌生人用糖葫芦引出村子，下手的人应该就是那人。可过去的时间太长了，村民没记住那人的长相，具体是谁都说不出来。说到这里，夏离停顿了一下。皱着眉继续道：“不过找没找出来那人是谁都没有什么太大意义，毕竟没人看到他唆使傻子干坏事而且就算不知道他的身份，但这人大概也和傅成他们脱不了关系。”第三百零八章，年岁大了，说跳窗户不长个都不好使了。夏建国脸色十分难看，整个人都颓败了几分。是我害了他，儿子是他生的，他不愧对儿子，却愧对孙子和媳妇儿。可大宝的状况。却让当时的他们别无选择。夏离有些纳闷地问：“大宝那么小，为什么下放之前不把他送到别的亲戚家？我看有许多人家都那么干。之前夏建国夫妇能说出来和他断绝关系，保他安全的话，就证明这夫妻俩为了儿孙的安全是愿意
，大宝一个什么都不知道的小孩，难道还不行？黎秀丽听到这话，叹了口气：“你大嫂的娘家。”说到这里，她话音一顿，她不想说自己儿媳妇娘家的坏话，但她仔细斟酌了一遍，又无论如何又说不出来对那家人夸奖的话，只能道：“你大嫂靠不住她的娘家。”孩子放在他那边不太行。坐在小马扎上的夏建国听到这话，冷哼了一声：“那是靠不住吗？那叫羊入虎口，跟着一起下乡，说不定还能活长点。”他刚说完这话，就见到黎秀丽又开始哭了起来，顿时也意识到自己说错话了，连忙道歉：“别哭，别哭，我就那么一说。大宝现在都没事了，你别伤心。”夏黎坐在旁边撇了撇嘴：“爸，我总算知道我这不怎么讲道义的嘴是从哪儿来的了。”啊！夏建国没好气的瞪了他一眼，再不好好说话就打你。夏黎龇牙咧嘴的揉着胳膊，没好气的道：“像是你没打似的。”夏建国瞪眼，下次还打，看看你什么时候能长记性。夏黎无所谓的往被他俩这样逗笑的黎秀丽身上一摊：“那你可得好好保护身体，长命百岁，寿命得活过我才行。这辈子我估计是改不了了，不愿意活个两百来岁就趁早死心。”顶着夏建国的大巴掌，夏黎直接灵活的跟山里的猴似的，噌的一下从窗户跳出去跑了，只留下一句。闺女都让你打跑了，看谁给你养老！哼，夏建国、黎秀丽本来是个挺伤感的事儿，结果被夏黎这么一搅和，什么伤感的情绪都没有了。俩夫妻对视一眼，都无奈的摇了摇头。有个这么不让人放心的闺女，他们两个哪舍得死啊？怎么也得把她交到靠谱的人手里再说。就这脾气，真让人操碎了心。夏建国无奈的道：“下次那臭丫头再来，跟她说好好谢谢人家陆同志，千里迢迢的给咱们送个东西不说，还救了咱们家大宝的命。”黎秀丽调整了一下情绪。有些纳闷，你怎么不自己跟闺女说？夏建国眉宇之间的阴郁就没上去过，没好气的道：“我跟他八字不合，你看我啥时候跟他说话，他不给我绕好几个大圈子，先把我故意气一顿再说。我看他就是欠收拾。”黎秀丽满脸无奈的揶揄：“我倒是觉得你挺乐在其中的，明明知道他是故意的，每次都陪你闺女一起玩。”夏建国收敛了脸上故意摆出来的嫌弃，叹了一口气：“哎，是我这个当爸的对不住他，不然他应该早就结婚生子。”有个好归宿了，也不至于跟我们在这乡下受苦。我都这么大岁数了，也不知道还能活多长时间，就想能多陪陪他就多陪陪他。大孙子在外面受苦，他却鞭长莫及，怎能不让一个做长辈的心痛？黎秀丽闻言，脸色立刻有些发白，视线紧紧地盯着夏建国，声音急切：“你又难受了？”说着就要给夏建国把脉，夏建国连忙抬手拦住了，语速极快地解释道：“没有没有，百姓爱幺。”我这不就说说吗？大的照顾不到，也就只有这小的在身边，可以多陪陪他了。黎秀丽还想要说些什么，当当当，木板门被敲响，两人脸上的神色瞬间严肃起来。夏建国板着一张脸，对黎秀丽嘱咐道：“你把东西都收一收，我去开门。”黎秀丽连忙点头，快速开始收拾起牛棚不应该存在的东西。好，夏建国紧绷着神经去开门。大队里的人知道他们和闺女的关系，一般不会来找他们，自家闺女过来找他们，从来只跳窗户不走门。年岁大了。说跳窗户不长个都不好使了。如今有人规规矩矩的敲门，显然就十分奇怪。夏建国抱着满心严肃的心思去开门，结果一打开门，见到门口的两人，顿时愣在当场。第三百零九章，他闺女回来可不是这么说的呀！夏建国一脸惊讶：“王师长，老柳，你们怎么来了？”王师长是他的老上司，下放之前正好管他。至于老柳，他们以前在战场上一起出生入死过。如今见到面，倒也并不陌生。柳师长听到他这话，满脸的无语，一肚子糟心的话，想要和夏建国倾诉，最终只汇聚成了一句：“我们今天是为了你那宝贝闺女而来的。”与夏黎接触的最多的就是柳师长，说出这话真是满满的心酸泪。那小姑娘就跟熊住他了一样，每次都逮着他一个人坑。夏建国总感觉老柳说这话的时候，语气有点怪怪的。好像有些怨气。见两人穿的是长服，并没有穿军装，就知道二人这次是偷偷过来的。事先看了一眼，四下无人，连忙侧身将人让进去，先进来再说。三人快速进了屋，等都坐好，夏建国才有些纳闷的看向突然造访的两人。李李又干了啥？王师长、柳师长、柳师长狠狠地抹了一把脸，看老夏这问话的方式，就知道他们家闺女是个惯犯，倒是也没干啥，就是拿了一份进房炮的设计图，跑我那儿去威胁我，让我把你们和他大哥一家捞出去而已。夏建国、黎秀丽、王。师长补充了一句：“那张进房炮设计图，就是之前老赵给你的那箱子里的设计图。你把那箱子打开，给你闺女看了。”柳师长在旁边接了一句：“你别冤枉人家老夏了，老夏不是那种人。他闺女跑到人家米国，把人家研究所的保险箱都能用笔盖撬开，就那小破箱子，分分钟就能给你整开，还用老夏给看。”王师长闻言一脸惊讶：“以前夏建国是他直系手下，他以前也没少见过夏家那小姑娘，每天跟大院里的那几个有些混的孩子疯玩的厉害。”居然还有这能耐，这么厉害！柳师长见到同僚这么惊讶，顿时来了倾诉的欲望。这些乱七八糟的糟心事儿，以前他都没出说，现在当着人家家长的面可算能跟那丫头的亲爹好好唠唠了。一脸哀叹的道：“何止啊！他
不但把人家那保险箱给拆了，还和陆定远那臭小子拿假证换了人家的真证，一起偷了好多生物学的资料回来，在机场的时候睁着眼睛说瞎话，跟人家对着喊，差点没把人家机场的服务人员打上。人种歧视的称号。对了，李业成，你知道吧？王师长一脸惊讶。就是咱国内研发战斗机特别厉害的那位柳师长点头，对，就是他。夏离和陆定远一人给他一个手刀，脖子肿的跟游泳圈似的，听说一个多月才消肿。王师长闻言一脸看热闹，不怕事儿大哦。那这劲儿可不小啊，是个暴脾气的姑娘，像咱们军人家庭里出来的孩子。柳师长听到这话，继续糟心的道：“可不是暴脾气吗？前段时间北方机械厂来人过来，互相学习研究，人家对他不太客气，他就和人家签了军令状，比试改装车，谁输了谁道歉。那些厉害的研究人员。”什么脾气你也知道，全都是死要面子活受罪的。周庆礼输了也不愿意道歉，这丫头直接做出来个可以把纸面上的东西投到墙上的机器，叫投影仪，直接把周庆礼爷孙俩的军令状投到我们兵团大操场正面那栋楼上，硬是逼着周庆礼爷孙俩道了歉。对了，发电机也是人家自己做的。只是我们那小战士给他干了一下午的活，我们想断电都断不了。夏建国突然间好像知道了好多他不知道的事，他闺女回来可不是这么说的呀。第三百一十章，谁来把这个断章取义的闺女打死？夏建国就那么静静的听着柳师长和王师长把夏离最近一段时间都干了些什么全部说了一遍，额头上的青筋突突直跳。他怎么都不知道，在他不知道的情况下，自家闺女居然已经干了这么多好事儿。明明在自家闺女的陈述里，自家闺女说米国的那段经历，只是说人家可坏了，把他们研究人员的资料全都锁。P.S. 最先进的保险箱，还有警报系统起来，不让他们拿走。我把人家的锁。P.S. 整个警报系统给拆了，我可厉害了，会拆锁。P.S. 最先进的保险箱，机场的工作人员态度可差了。P.S. 故意卡着我们的资料，不让过，比咱们国内的八大员态度还差，根本就不像搞服务行业的。P.S. 恶劣的政治外交，我没忍住，跟他们吵了起来。P.S. 按在地上往死里摩擦，他们这才给我们办了出入境手续。P.S. 按头不得不给办，一起去美国的有个机械老前辈。P.S. 李成业特别厉害。P.S. 脾气差到了极点。锤炼我的心智。P.S. 每天逼逼赖赖的我十分闹心，让我的心智更上一层楼。P.S. 忍得我随时想要暴躁，却为了早点回来，没办法暴躁，最终和他一起修好了飞机。大多数都是我修的哦。P.S. 那家伙因为脖子肿，导致眼睛肿的眼皮都透明了，有些精确的根本看不见。我可厉害了，为了感谢他，我还给他按摩肩膀。P.S. 肩膀上来了一手刀了呢，在路上的时候答应陆定远要给他改装发动机。P.S. 随口一说，后来就有点后悔了。部队的发动机实在是太慢了。P.S. 为此我嘟囔了陆定远四个多小时，正好碰到北方车辆研究所的人。P.S. 那些人没事找茬，我跟他们好好切磋了一番。P.S. 按在地上往死里摩擦。北方研究所的那几位特别厉害的研究人员，还在大操场上当着众人的面大声地夸赞我。P.S. 说：“好好好，你好得很。长江后浪推前浪，你给我走着瞧，向我表示友好。”P.S. 道歉了呢，爸。我是不是很厉害？这乱七八糟、得意洋洋的夸耀之言，但凡是个父母，听到自家孩子这么说，肯定都会觉得自家孩子在吹嘘，然后乐呵呵的捧个场，哄一下自家孩子开心。哪怕严复如夏建国当时看到夏离那得意洋洋的小模样，也没忍住笑着夸了几句。可他万万没想到，自家闺女来了一个反向操作，不是夸大吹嘘自己，而是断章取义，把干的那些惊天动地的事儿轻描淡写呀、啊。那臭丫头当时得意洋洋的说着这些被他轻描淡写的话，误导他的情绪。绝对是故意的。夏建国一想到当时他笑着夸赞他，就觉得一阵心梗，血压急速飙升，很想把自家闺女拽过来揍一顿。这臭丫头又忽悠他这个老父亲，一天天的就知道在外面惹是生非，报假平安。夏建国额头青筋直跳，咬牙切齿的打断柳师长对自家闺女那连绵不绝的吐槽。所以这次你们过来是想要拒绝他那些过分要求。你们放心，离离虽然年纪小，却是个知道轻重的人。绝对不会做出伤害华夏的事儿，即便上边不同意，这份设计图也绝对不会流出。他不想再听自家倒霉孩子那些疯狂事迹了，不然他怕是真的会被气得爆血管。可自家闺女自己知道，那是个懂轻重的人，他可能不太理解他们的所作所为，却绝对不会忍心给他们拖后腿。只不过，如今他弄出来个这么要人命的玩意儿。大概就算是他这一方的人，也不会放任他们家闺女在外面乱晃吧。进部队也好，能让人护着点他，倒也算是一条出路。夏建国仅仅一瞬间，在脑子里面想了许多，他不想让大孙子的事儿再次重演，也不想再这么拖累闺女下去。闺女的孝顺他懂，但做父母的又如何忍心？王师长听到夏建国这话，连忙摆手：“不是，不是。”老夏，你误会了，咱们组织内确实是想争取一下你们家小闺女这样的人才，而且也确实觉得你们家受了极大的委屈，所以一致同意能办到的尽量办到。但你也知道，有些事情牵一发而动全身，为了长久的布局。咱们不能全部答应。这次我们过来就是想让你从中说和一下，咱们好好跟你小闺女谈一谈，尽可能提出一个最优方案。夏建国闻言
，眉头微微皱起。这要是换做两个儿子有这能耐，即便是自家二儿子，他也要按着头把人送进部队为国效力。但换做小女儿身上，他总有些不忍心。说实话，即便觉得不应该，但他还是有点后悔之前一定要让闺女进部队了。他没想到自家闺女的行事作风是这种锋芒毕露的状态，这种人最容易被人当成出头鸟。但如今他已经展现了这么多，不进部队又有谁能保得住他？哎，老柳，你们现在就叫人把他找过来。咱们现在就谈第三百一十一章，居然是这个调调的吗？夏建国不想影响闺女，给闺女留把柄，自然不可能自己亲自上门找人过来说话。柳师长和王师长两人是偷偷过来的，同样不想被其他人发现。最终，几人只能另辟蹊径。平静的小山村里，一个穿着补丁加补丁的小男孩，手里拿着一块糖，嘴里含含糊糊的哼着不知名的小调，蹦蹦跳跳的跑向不远处的一处大宅子。当当当，门被敲响，已经下了班的陈文温婉去开门，回头对屋子里喊了一声。夏离，有人找。夏离大步走出来，就看到门口站着个小孩，好像是他曾经教过的小孩，有些纳闷地问道：“找我有事儿？”小孩转着脑袋四处看了看，眼睛滴溜乱转，确认没有人之后，这才看向夏离，身子微微前倾，压低声音小声道：“你爸让你过去一趟。”夏离，不就是传句话而已吗？用得着整个跟逃避鬼子、给地下工作人员传信的小新同事的吗？这贼兮兮的样子，让他想起来《三毛流浪记》里面的三毛。同样都是剃秃子的大脑壳，夏离从兜里掏了掏，从空间里拿出来几块糖，递给小男孩。我知道了，谢谢。跟陈文婉说了一声，夏离就出了门，心里还有点纳闷，他不是刚刚从他爸那边回来吗？他爸怎么还找他有事？为了不牵连他，以前哪怕有再大的事儿，他爸可都没让人过来找过他。难不成是他爸妈把糖厂给点了，实在都不住了？想到这里，夏离自己都觉得好笑，心里不停，暗戳戳的抹黑老夏，一路很快就到了糖厂，接近糖厂的假牛棚，夏离就感觉到屋子里面多了两道呼吸。声，眉头顿时皱起，难道是被劫持了？悄无声息的靠近，隐匿在窗外，视线冷漠的观察屋子里的状况。结果就看到那两道多出来的呼吸中，有一道呼吸的主人，他居然认识。看到柳师长和他爸聊得十分热切的模样，夏离心里就隐隐有了一种不太好的预感。这老头该不会跑到他家里告他的状吧？太缺德了！都多大的人了，自己的事不自己解决，居然还告家长，毫不客气的，噌的一下从窗户外面跳了进去，视线阴飕飕的看向柳师长，声音也有些阴恻恻的。找我有事儿？柳视线迎着夏离那阴飕飕的目光，真切的感觉到这小丫头可能是想揍他。柳师长，放在别人身上多离谱的事儿，放在这小丫头身上，还真就一点让他意外都没有呢。夏建国见他家闺女上来就一副要吃人的模样，没好气的训了一句：“怎么和你柳伯伯说话呢？”伸手对夏离招招手，让他过去，快和你柳伯伯和王爷爷打招呼。夏离，这。不好吧，柳师长上来就被人家占了一倍的便宜啊！夏离现在的状态就跟过年父母带到亲戚家，非要让他和那些他不喜欢的亲戚打招呼时的孩子一样。问就是不想说话，再问就是想快点脚底抹油，嘴瘪的能挂油瓶，不情不愿的叫了一声：“王爷爷好，柳伯伯好。”任谁都能看出来他的不情不愿。王师长，这传说中的比那些老军工研究人员还要厉害，独自一人补全进防炮设计图的机械师大拿，居然是这个调调的吗？来之前他本以为夏离虽然年纪小。但很有可能是那种爹不服妈不管，做天做地，天不怕地不怕的小魔星呢。这不就是个没长大的孩子吗？如今的状况看上去倒是比他想象中的要好上许多。王师长也没多做废话，直接开诚布公的植入主题。第312章，你还是不是我亲爹？我们这次来是想和你商议一下你提出来的条件，没什么好谈的。我的要求就那么多，答应了就成，不答应就拉倒。夏离不等他把话说完，冷着脸，不容置疑的拒绝。直接出言打断他接下来要说的话，王师长被夏离这话说的顿时一梗，他身边的柳师长早已习以为常。夏离要是那么好摆弄，他也不至于被这小丫头连着坑了这么多回了。夏离也不管他们什么反应，继续道：“你知道怎么回事，也应该知道我画的是什么东西。答应我的条件还是不答应？给我个准话，我没时间跟你们耗。不行的话，我好尽快找下家。”王师长、柳师长、夏建国夫妇，夏建国顿时被他这态度气的。一个头两个大，没好气的吼道：“给我好好进部队，多余的条件不许提。”当着这么多人的面，他没办法跟自家闺女说，他已经画出那张完整的进防炮设计图，一旦这件事儿泄露，就会把他卷入危险当中。航母上的武器呀、啊，如今全球就只有美国有航母，连毛泽国的航母都还没造出来，不进部队谁能保得了他？夏离听到他这话，立刻就不乐意了，脸色顿时垮下来，看向夏建国的表情，满脸写着不开心。梗着脖子道：“我不不答应我，我就跳槽。”他心里清楚，虽然这年代确实许多人都不容易，许多人都有自己的理想抱负以及信念感，这些人做的更多的就是权衡利弊。如果真的有一天，后世之人把他这种行为写到史书里，他在这个时代就是这个艰难岁月当中一个妥妥的反派。但那又怎么样呢？人要活在当下。
历史书把他写得再好，那也是别人的看法，他自己不还是得过自己的日子？把秦始皇写得再厉害，他该活四十九，不还是只活了四十九？两腿一蹬，别人爱咋写咋写。夏离这种梗着脖子唱反调的行为，放在亲爹眼里，就着实有种熊孩子耍赖的那股味了。夏建国顿时被气得额头上青筋突突直跳，噌的一下站起身，抬脚拽下鞋子，冲向夏离，一边追一边怒吼道：“我叫你跳槽，我看看你怎么的跳槽！”即便他没听过跳槽这个词儿，但从这两个字儿的字面意义上，也知道是怎么回事这臭丫头分明是又拿倒戈的事儿威胁人呢，这话也是能当着外人的面随便乱说的吗？他和秀丽都是老革命战士了，怎么就生出来一个这么皮的孩子呢？夏丽又不是傻的，见到自家爹，噌的一下站起来，身体比脑子反应还快。直接翻窗跳出去，撒腿就跑，一边跑一边回头对老父亲嚷嚷：“我怎么就不能跳槽了？他们待遇不好，我就找待遇好的，为什么不能跳槽？你这个当爹的，看到自家闺女找个待遇好的地方上班，居然会不高兴，你还是不是我亲爹？你不是应该帮着我吗？”第313章，真跳槽，他干的这种事儿能用？工作待遇好不好来形容吗？夏建国听着自家闺女这字字句句，听着都十分有道理，可仔细一咂摸。却句句都是歪理的话，气得血压飙高。他举着鞋，大力推开房门，冲着跑到院子里的夏里猛地追过去。我说不许跳就不许跳，今天我就让你看看我到底是不是你亲爹。这小院儿是未来为了养牛用搭起来的小牛棚，院子本身也没有多大，两个大人在这疯跑，根本就跑不开。夏里眼瞅着这破院子，恨不得老夏胳膊伸长一点，鞋都能打到他身上。看到前面的牛食槽，直接原地起跳，从牛食槽这边蹦到了牛食槽那边，嘴上还故意痞里痞气的叭叭，我就跳，我就跳。夏建国，夏。建国怎么看不出来？他此跳槽寓意比跳槽被自家闺女这副举动真的勾起了几分火气。可他年龄大了，不可能跟着闺女一起跳槽，干脆举着鞋绕着牛食槽追闺女。每次快要追到闺女的时候，闺女就会从牛食槽上跳到另一边去，嘴上嚷嚷着跳槽，脚上也利落的跳槽，跳的那叫一个顺溜。围观全城的王师长、柳师长总感觉老夏他们家这父女关系处的画风好像有点不太对劲，意外的。活泼！刚才这父女俩冲出去的速度太快，别人连拦的机会都没有。现在这父女俩就跟和牛食槽子过不去似的，一直绕着牛食槽子又蹦又跳的打转，像极了破四旧之前跳大绳的那些人。王师长和柳师长立刻上前去拦。王师长伸着胳膊拦在夏建国胸前，以免气得都快失去理智的老部下接着打他们家闺女，连声劝解道：“老夏，冷静点，冷静点。”孩子还小，咱们慢慢教就行，别动不动就打孩子。以前也没见过老夏这么暴躁，整个军区大院都知道他惯闺女，怎么到了南岛以后变成了这模样？对对对，老夏，你冷静一点，咱们好好商量嘛，总能商量出来一个让彼此都满意的答案。打孩子解决不了任何问题。柳师长也跟着一起劝，只不过他现在的心情比之王师长还多了一份恐慌。平时看着挺厉害的小丫头，怎么在老夏面前是这副德性？别以后到了他手底下也这副模样吧。那可就真让人愁死了。夏建国刚才被自家闺女气的脑子都快不转了，就没见过这么皮的孩子。说是要跳槽，还真找个槽子去跳了。这哪天要是想吃老婆饼，难不成还真去抓个已婚妇女塞饼里？狠狠地闭了闭眼睛，让自己冷静下来，深吸一口气，目光严肃地看着自家闺女，声音里带着独属于父亲教导闺女的威严。你知不知道自己在做什么？你如今的要求有可能牵连千千万万的华夏百姓，没有人付出，华夏哪有未来？家里都有人顶梁立柱。何况是国家都像你这么想，抗岛战争打起来那会，华夏就所有人都跑国外避难去了，或者干脆向岛国投降，哪还有现在的新华夏？夏里与夏建国中间依旧隔着个牛食槽子，浑身戒备，防止这俩老头拦不住他老当益壮的爹，再冲过来揍他。用十分不讲理的语气道：“我不管别人爱怎么付出，怎么付出，我不乐意。家人都出问题了，还付出个屁！我大侄子差点死在东北，我没制造出来大功率炸药报复社会，已经算是很理智了。你确实是英雄。”背负重任只为华夏未来，觉得小家比不上大家。可你想过家里其他人怎么想吗？如果夏离是个旁观者，看到夏建国这样的人物，他也会感叹一声：哇，那个年代的人真的太不容易了。夏建国身怀大义，结果却遭到那么多不公平的待遇，连家人都搭进去，真是可歌可泣。这么伟大的人，值得人尊敬。可轮到这种舍小家为大家的伟大之人落到自己家里时，那就只剩下一句糟心。嗯、呃，夏离只想说一句：这种人太伟大了，我家小，千万别落到我家里。都喜欢被偏爱，谁喜欢被人舍弃啊？夏建国手里拎着鞋，倒是也不追自家闺女了。第三百一十四章，有些孩子就没有一顿打是白挨的。听到他这话，心被扎了一样疼，恨铁不成钢，又有些心疼的道：“我让你留成，你自己不留。”你二哥自己想办法留成，就你傻吧唧的非要过来。你大哥是我亲生的，和你妈一样，怀揣对未来的期望，同意我这么做。你要是不愿意，趁早离得远远的。我和你妈这边不用你管。下乡之前他就知道会牵连妻子，虽然没将具体的事儿和妻子说，但也提出离婚，以免牵连他。妻子是多年的老军医，也是他的
，而且身为他的孩子，这是他根本躲不了。大儿媳不同意离婚，这才有了如今的状况。二儿子自己有主意，想办法把自己留在了城里，唯独小闺女明明有机会留在城里，却偏偏跟了过来。他心疼他们，难道他们就不心疼他吗？要是趁此机会能断了关系，自然是再好不过的事儿。夏里可不管老父亲心里盘算了多少事，难得严肃的看向自家老爹：“我大哥是你亲生的，可大宝是你亲生的吗？”他才十三，都让人霍霍成啥样了？他愿不愿意下乡？你问过他吗？大宝要是死了，你觉得我大嫂还能活吗？人家都把咱们欺负成这样了，上面有反应吗？他们连还击都没有，再顾全大局也不能这么心安理得的牺牲别人。大宝不是军人，死了连烈士陵园都进不去。但凡他们要是把我大侄子看好了，我都不可能这么生气。再高洁的情操，死了就什么都没了。你们伟大，你们的。我们就是小市民，种地就想要收成，付出就想要回报，付出了这么多，连保证家里人的性命安全都做不到吗？我提的要求过分吗？我只是想要保证我家里人最基本的生存权利。夏建国想起自家大孙子的遭遇，不禁眼眶通红，手死死的捂住胸口，说出来的话都带着几分颤抖。反正我不走，你爱提要求就别带着我，也别问我的事儿。和你二哥一样，和我断绝关系。你们就全都没事了。那些人看大宝不会看得那么严。你要是心疼大宝，和我断绝关系以后，就让大宝也和我们断绝关系，然后把他带在身边。那是他的大孙子，他怎么可能不心痛？可是如果他一旦退下来，身后与他有交集的人，就得有成百上千的人顶上去，造成的危害只会越来越大。且他心里清楚明白，自家闺女提出来的那些条件，上面绝对不会全盘答应，哪怕是撕破脸。像他们家闺女这么厉害的科研人员，确实很重要，但华夏千千万万的百姓更重要。他一个人的力量，终究敌不过那么多。百姓，但如果闺女和他下放这件事儿脱离关系，不去问箱子里的东西是什么，也不和背后的那些人对上，只提想要把大宝接走，上面的人绝对会答应，还会在他们这一脉彻底胜利之前，尽量保护好，甚至是重点培养他闺女这个厉害的研究人员。无论日后他们怎么样，至少家里还有他们两个是安全的。萤火之光想要冲破黑暗，又岂是那么容易的事儿？夏建国觉得胸口有点疼，整个人的气场颓了许多。人生哪有那么多非好即坏，更多的是在好与更好、难与更难中取舍罢了。在场的人都懂这道理，如今这透不过光的黑暗，让几个老革命战士全都觉得疲惫又无力，却又不得不用自己单薄的肩膀苦撑下去。他们这些岁数大的人都不顶上去，那以后家里的子子孙孙要怎么办？一直活在如今这种暗无天日的环境下吗？就在这种凝重的气氛当中，突然冒出来一个让所有人差点没齐齐岔气儿的声音：“夏离，你不走就和我妈离婚，别牵连她，我把她带走，给她找个比你还好的老头。”夏建国、王师长、柳师长、林秀丽，第三百一十五章。爸，夏建国扬起手里的鞋，面容扭曲的朝闺女冲了过去。臭丫头，皮痒了，看老子今天不打死你！黎秀丽扶额，早就已经放弃管这爷俩的事儿了。这回连王师长和柳师长都没上前去拦，深刻的体会到，不是老夏太暴躁，而是他们这位小夏同志挨的每一顿揍都不是白来的。看看这话说的，放到哪个亲爹耳朵里能不生气？老夏到底上岁数，跑不过小夏，最终只能累得连呼哧带喘的败下阵来。他双手拄着双膝，连喘了好一会儿，才把气息平复下来。抬头就看见自家闺女体力极其旺盛，躲在墙角，大眼睛滴溜乱转的盯着他，浑身戒备，准备一会儿他追他就跑，顿时更加生气了。深吸一口气，不想再跟闺女在这里打打闹闹的，让人看笑话。你要是能说动你妈，就让你妈跟你走。你有你的想法。我也有我的执着，我知道在你们这些小年轻眼里，我这种人可能就是个老顽固，但没有红军两万五的顽固不化，就没有如今的新华夏。我离开这里，我确实可能安全了，但会有许许多多的人遭殃，华夏可能在未来的世界格局中失去一争之力。有些事儿总要有人来承担，我不可以这么自私。有你这样孝顺，又知道为家里打算的孩子，我很欣慰。无论未来如何，你和大宝还在，夏家的风骨还在。就已足矣。夏离在这个年代经历了那么多事儿，尤其是司秋雨临走之前身体力行给他上的那一刻，现在其实有些理解老夏的做法，但理解却并不代表赞同。他没有老夏那么伟大，他只希望他的亲人都能好好活着。可就是这种这么卑微，只是基本人权层面上的愿望，在这个时代里都这么难，又让他如何能甘心？僵硬的扯了扯嘴角，这点你就别想了。你要的风骨我根本不存在，也别指望我。我和我二哥差不了多少，你最多只能指望指望大宝，别被我给带偏了。如果你是因为那些东西在你手上的原因不肯跟我走，我倒是有一个新的办法。众人全都抬头看过去，目光灼灼地看着夏离，难不成真的能有什么办法？他们那么多人都没想出来。夏离，我昭告天下，你想藏的箱子最后是给我藏起来的，这样以后就没人找你们了。这样大哥那边的问题直接迎刃而解，不会再有人去找他们的麻烦。他们想要做什么，冲着我来就好，不会再牵连其他人。以他的能力，只要到时候不出太大的意外。应该不会有什么危险，而且他可以直接缩进部队里，才不会像他爸这样有资源不会利用。夏离说这话时十分认真，根本不像是在开玩笑。王师长和柳师长就连戴黎秀丽都震惊不已，不敢置信地看着夏建国，那么重要的东西
，老夏居然让自家闺女去藏，怪不得他们家闺女能知道箱子里装的什么呢？感情根本不是他们之前小丫头无意中看到上锁的箱子，好奇箱子里的东西，这才打开来偷看的。看到王师长和柳师长的态度，夏建国夫妻俩心里顿时就是一个咯噔。夏建国在听到自家闺女说起箱子是他藏起来的时候，左右一看那两人脸上的表情，就知道他们肯定信了。心中顿时惊怒交加，这种事哪是能跟外面的人说的？闺女把那东西藏起来这件事儿，就连老七他都没说。万一哪天有人倒戈把他害了怎么办？若说以前夏建国追着打孩子，都没抱着真要打孩子的心思去，这次是真的怒了，拎着鞋直接冲向夏离，怒吼道：“死丫头，你以为你为了我这么说，人家就会信吗？那么重要的东西，我怎么会让你这么不靠谱的人藏？真当人家都傻呀？为了老子，你想把自己拉进去？”你以为老子会领情？老子告诉你，你之前偷偷打开箱子看的是老子还没追究你，有点小小成绩就敢翘尾巴，看老子今天不打死你！夏建国字字句句的都在为自家闺女洗脱嫌疑，想要打消在场其他人的怀疑。可奈何夏离不是个省心的主，看他爸真的生气了，脚下抹油料跑的速度更快。就是我放的，你们临下放那天从后院挖出来的，我亲自去藏的。箱子上面还有块用刀划出来的划痕，密码是九幺二，我看得一清二楚。夏建国，夏建国被夏离气得紧紧捂住胸口，只觉得眼前一。一阵阵发黑，胸腔里疼得厉害，整个人脚下一软，向旁边栽去。老夏，爸，第三百一十六章，夏建国，您，夏建国这么一倒下，把所有人都吓了一跳。夏离明明站得离他最远，可冲过去的速度却最快，第一时间就把马上要摔倒在地的夏建国给接住了。这一接住就有些马爪，他以前也没当过医生啊，而且这年代也没有救护车，人生病了要怎么办？他第一反应就是把人抱起来。把人送到医院去。好在黎秀丽本身就是医生，见到自家闺女轻而易举的就把她一百好几十斤的爸给抱起来，顿时被吓了一跳，连忙喊了一句：“别别别，人先别动，你把她放到地上平躺，赶紧把衣服最上面的扣解开。”黎秀丽说话间冲，已经到夏建国和夏离旁边，她拎起夏建国的一条胳膊，干净利落的把他袖子推上去，开始拍打夏建国臂弯，口中一直叫喊道：“老夏老夏，你清醒一点，别睡呀、啊，等咱们缓过来。”你想睡再睡。夏离一看他妈这反应，就知道这绝对不是第一回了，板着一张脸，什么都没说，迅速给夏建国最上面的衣扣解开，让他保持呼吸通畅。王师长跟着黎秀丽一起叫夏建国，让他挺住别晕。柳师长则站起身往外跑，你们先在这待着，我先把车开过来。咱们立刻去医院，院子里一时之间乱得不行。夏离看到他妈一边在那儿拍他爸胳膊，一边哭着叫他爸别睡，紧紧咬住后槽牙，伸手拽住他爸另一条胳膊，将衣服撸上去，也开始拍臂弯。他这劲儿可比黎秀丽大多了，哪怕现在夏建国神志有些不清晰，仍然被这倒霉闺女打得有些龇牙咧嘴，肉眼可见的。有了反应，夏离对着他爸大声吼道：“挺住！你要是出事儿了，我就报复来给你告状的这些人。”带着那黑箱子直接投敌，或者把消息公布出去，然后缩进南岛兵团。我能知道如何。制造禁防炮，他们肯定要我。到时我把所有的势力都搅得天翻地覆，什么为国为民隐忍，全都是屁话。不信你就试试看。别晕，别晕。夏离这句话说的咬牙切齿，却带了平时先有的认真。夏建国大概是真的把他这句话听进去了，就跟突然被打了一针强心剂一样，整个人倒抽一口气，那一股气儿瞬间就倒了上来，整个人垂死病中惊坐起，噌一下坐起来，怒目夏离，你敢？夏离心里也堵着这口气。冲着他爸怒吼一声：“你看我敢不敢？”这么说着，下手的力道就有些大，咔嚓一声，清脆的骨头声响，夏建国疼的差点没直接晕过去。场面一时陷入极度诡异的安静，没有一个人多说话，全都一言难尽的看向夏离。夏离两辈子也是第一次劲儿使大了，把自家爹胳膊撅了，心里其实特别放。好在他在末世待了那么多年，有着丰富的外科经验，手不着痕迹的在老夏的骨头上摸了摸，心里悄悄松了一口气。在这种诡异的气氛中，拿着老夏胳膊的手向上一对，咔嚓。一声就把错环的胳膊给接了上去。哦，夏建国完全没有准备，就被倒霉闺女突然接骨，顿时疼得惨叫出声。夏离往后缩了缩，脸上一派震惊，就跟个十分没有医德的老医生一样，一本正经的道：“没事，没事，就是错位而已，骨头没折，问题不大。”夏建国、王师长、黎秀丽，夏建国现在心口不疼了，被接好的胳膊也不疼。纯纯被自家闺女气得肝疼，抬起刚刚接好的胳膊，一脸怒容的照着夏离的后背就拍了下去。啊！夏离惨叫了一声，但因为心里心虚没躲，好在夏建国就是吓唬吓唬闺女，并没有吓死手。夏离不怎么觉得疼，看着他爸那惨白外加被气得脸蛋红扑扑的模样，到底没嘴欠，再给补上两刀，只小声避避了一句。一说要伤害你的华夏，比给你打肾上腺素还好使，也不知道华夏是你亲闺女还是我是你亲闺女。夏建国，您第三百一十七章。夏离，我的 S 型身材美吗？黎秀丽见此，连忙把夏离扯开，好声好气的哄道：“你爸刚好点，你就别气你爸了。”夏离心说：“这就叫气他爸了，他都照顾他如今的状态，没把不好听的说出来呢
，到底没继续哔哔哔哔哔。李秀丽给夏建国把过脉后，心里悄悄的松了一口气，没事了。这时，柳师长也把车开到了糖厂门口，刚进来就听到这句话：“车已经准备好了，要不咱们先去医院再检查检查。”夏建国半仰躺在床上摆摆手：“秀丽就是最好的医生，我这病是心脏上的毛病，没发病的时候根本检查不出来，即使去医院也治不好。”夏黎皱眉：“还是去医院看看吧，你也别担心什么会不会被人发现。刚才他出去开车的时候，外面肯定有人注意，这会想瞒也瞒不住。你顾及的那些乱七八糟的东西哪有命重要？我刚才跟你说的那些话不是在开玩笑。”夏建国听到自家倒霉闺女说这话，又想。想生气了，可想着如今他身体不适合生气，到底把那一口气给忍了下去。冷，哼一声，偏过头，不再看这糟心的玩意儿。李秀丽看这爷俩又僵持到一块儿，连忙过来劝闺女：“你爸说的都是真的，他得的是冠心病，这病根治不了，只能养着。平时情绪不能太激动，尤其是不能生气，你悠着点。”李秀丽一直是个温温柔柔的人，尤其是对自家闺女，说是宠溺也不为过。能说得出来这话，算得上是对自家闺女比较严厉的劝告了。夏黎脸上的表情不怎么好看，一屁股坐在他爸旁边。那你先歇着吧，我先走了。他不肯妥协，他爸肯定会生气的。现在不适合谈这事儿。柳师长也连忙道：“那老夏你就先歇着，之后有什么我们会和小夏同志谈。虽然上面的命令是让夏建国从中调和，但如今夏建国的状态明显不适合谈这些。这要是把人弄出来个什么三长两短的怎么办？根本就没有这么做多工作的。”夏建国躺在床上，此时已经缓过来了。听到这两人的话，抬手摆了摆手，稍微坐起身来，看向二人。既然来了，今天咱们就把这事说明白，也省着以后大家不痛快。说着，他视线看向王师长和柳师长。那箱子在我们家，就是我这个一家之主藏的。黎黎就是个孩子，你们别把这事儿当回事儿。今天这事儿，我也希望你们不要往外转。王师长和柳师长知道夏建国，即便有些缓过来了，也肯定没到没事人的程度。如今还能坐起来说这一席话，全都是为了自家闺女，不想让自家闺女暴露在人前，成为众矢之的。二人心里叹了一。句，可怜天下父母心。柳师长率先开口道：“你放心，入我耳，指我口，这事我们绝对不会说出去。”王师长也跟着点头。都是当过父母的人，怎能不理解夏建国的心意？当即跟着一起保证道：“老夏，你放心，这事我不会往外转。这种事传出去，对谁都没有好处。”夏黎视线悠悠的落到面上，放心了。可仔细一看，还是有些焦虑的老夏身上，有些不痛快的道：“你就别想那么多了。”东西在我手上，要是有人敢对咱们家不利，我第一时间就把东西送出去。夏建国扬起巴掌就往自家闺女身上呼，夏黎眼瞅着他那手打下来，即将要贴到他的时候，整个身子开始往旁边扭。夏建国的巴掌打下来，在半空中划出一道扇形，夏黎就跟身体特别软的水波一样，整个身体绕过他爸的大巴掌，躲成 S 型凹陷，快速恢复原样，愣生生的让夏建国的巴掌打个空。夏建国在场所有人，第三百一十八章内因外因。夏建国没好气的瞪了夏黎一眼。倒是并没有再多说些什么，就像闺女说的，她为这个国家抛头颅洒热血，那是她自己的选择。闺女没有选择的这条路，就没必要承担那么多的责任。而且这屋子里只有王师长和柳师长可能把这事泄露出去，只是口头威胁而已。他们不泄露这事儿，她闺女也不会干什么。说说吧，这事儿都怎么想的？夏黎，你们在这我不放心，尤其是你现在这样，冠心病不能激动，你觉得你还能挺得过几回批？他爸是最要脸的人。夏黎很怀疑，他这冠心病就是来源于跟那些人置气，心里郁结难消。之后那十年肯定会越来越严重，他是疯了才会不把人带走。夏黎不给夏建国反驳的机会，斩钉截铁的道：“这点你就别想反驳了，我不会同意。不让他们给你平反，已经是我最大的退让。你要是不同意这个条件，我就把箱子的事说出去。你在这待着吧，那些人不会再来找你的麻烦。别跟我喊，以后我要是进不对了，你就管不着我了，还能天天看着我。你不看着我，我想说啥说啥，想干啥干啥。”夏建国，夏建国心里又气又急又心酸。他好好的一个每天只知道玩的闺女，怎么就变得懂事儿了呢？做事儿的方式还这么极端。王师长见到这爷俩又有要打起来的倾向，连忙出言阻止着二人之间马上要炸开锅的气氛。咱们组织不是什么都不想答应，只是想要商讨一下，一人退一步，弄出来一个大家都满意的答案。说着，他看向夏黎，长长的叹了一口气：“小夏同志，你可能不知道，咱们组织内部现在实在太难了。明面上有各国势力欺压，不单单是武力上的，还有包括并不仅限于科技。”人才、经济等各种软实力，想必你还记得前段时间那些归国的科研人员回来这一路到底有多难。这件事的后续你大概不知道，我们当初派了五路人马，兵分五路去米国各处接人，而安全回来的包括你这一组在内，只有两路，其中有一队人马被暗杀在去机场的路上，一架飞机在空中解体，还有一路人马回来后集体食物中毒，大半的人都没熬过来。这仅仅只是冰山的一角，为了封锁咱们的技术。那些人什么都做得出来。知道夏黎心里最介意的是夏家，他转而又说起国内的事儿。国内如今千疮百孔。
，外国前进来的特务自不必说。早些年战乱，许多侵略者都在咱们这边留下了孩子。建国之前户籍混乱，那些人的来历查无可查。很多人为了一点蝇头小利，或者是人家给他们画的任务成功，就可以带他们去国外的大饼，让他们为那些人卖命。说着这话，他露出一个苦笑。我也不怕你笑话，连咱们军队里面也并不是绝对安全的，尤其是咱们那个军区。不然你爸也不用飞下来不可。我有的时候都分不清周围的人到底是好是坏。这仅仅是一小部分的内因，更大一部分的内因在后头。第三百一十九章，第一次知道活在当下这种鸡汤，居然还能这么虐心。咱们华夏实力弱，许多人对华夏的未来没有信心，就如岛国的国民对自己没有信心，就去抱上米国的大腿，以求发展本国一样。华夏也有一部分人。觉得华夏如今太过于薄弱，根本就没有未来，需要其他强大的国家来扶持。说这些人是特务，他们算不上，因为他们也在用他们的办法想要拯救华夏。只不过这些人的想法是错误的，非我族类，其心必异。人家那些大国也都为了自己的利益发展，怎么可能全心全意扶持你？与虎谋皮，早晚都会作茧自缚。说着，王师长心里也觉得有些心累，皱着眉，满目愁容地看着夏黎。叹息道：“这还仅仅只是中央集中大面上的总体派别，地方上也有各种派别，大家都打着旗号，谁都说是在指示下进行，可却一盘散沙。如今一线的领导好多都靠边站，被挤到边缘地带，其复杂程度远远超过了任何历史时期。不是不想答应你所有的要求，而是因为根本做不到。组织在这一场从未走过的道路上走得也十分艰辛，甚至自顾不暇。我说这点。”你能听懂吗？夏里以前只以为是特 L 物把国内搅和的乱七八糟，后来知道还有亲毛子国派的时候，才知道有可能上面也分了一些派。可现在听了王师长这话，才知道如今的环境到底有多恶劣。这分明就是扯着一张，听从一个大旗，然后大家自己各干各的，全都为了自己利益。别说下面的日子不好过，上面的日子也未必好过。按照柳师长刚才说的那话的意思，很有可能他们现在的头头就是那一线被边缘化的人之一。说句不好听一点的。如今比最乱的魏晋南北朝时期也好不了多少，唯一的差别就是那会真刀真枪的打，死了是被刀砍死的，现在是思想的碰撞，死都不知道是怎么死的。微微点了下头，十分赞同的道：“能听懂，但不理解。”王师长听到夏黎这句，听得懂，心里稍稍松口气。他还以为按照这丫头的性格会说出来一句：“我不听。”嗯，肯去了解就是好征兆。好声好气的询问，哪里不理解？夏黎，我记得前几年米国有位勇士对其不满，然后一枪弄死了肯恩帝。米国到了下一任手里，思想就开始改变。他们能行，为什么你们就不行？在场所有人，夏黎这话就差明晃晃地说：“对谁不满，就过去弄死谁！你们怎么都不动手呢？”听得在场的人一阵心梗。柳师长无语的道：“你真当那些各自为政的人心就起？没有头目，还有其他人能顶得上？一场斗争，只要没有一脉势力能彻底碾压其他势力，那这场斗争将不会停止。不是没一两个人就可以解决的。三国时董卓那么厉害。”弄死他了，不还是有没比他好多少的曹操上位？真要是能解决个别人，就能把整件事情解决，我们都不会坐以待毙。夏立新说：“你们都让人边缘化了，怎么还能说的这么义正言辞？虽然我来自后世，知道最后你们赢了，但你们现在活的是真憋屈。他妈的，他这辈子第一次知道，活在当下这种鸡汤，居然还能是个这么虐心的句子。”第三百二十章。最后那名字怎么那么耳熟？夏黎看着这些人循循善诱的模样，就知道他们来之前肯定也已经商量过。干脆整个人往后一靠，脸上没什么表情，双臂抱胸，冷漠的道：“说吧，你们到底怎么想？”王师长见到夏黎这模样，微微皱起眉，觉得这事儿好像不会太好谈。我们答应将一部分真相告知你，也可以尽力保证你家人的安全。但是你父母和你哥嫂如今太过于显眼，位置不能动。夏黎根本不吃画大饼那一套。那就不用谈了。你们那尽力保证我家人安全的废话一点用都没有。我爸为你们尽心尽力，难道你们之前就没尽力保证他们的安全？结果现在什么样，咱心里都清楚的很。说句难听点的话，如果我爸如今还是旅长，我天天躺在家里啃老，根本不关心你们那些乱七八糟的党派斗争。你要是想谈，咱们就拿出诚意来；不想谈就算了，大家都别浪费时间。开玩笑，要不是为了啃老，他至于做这么多事儿吗？结果现在越陷越深。真他奶奶的绝了！夏黎混起来的时候威力还是十分大的，眼瞅着他爸要插嘴帮着外人说话，转头就不满的看向他爸：“你可想好了呀？我以后进了部队，可是在这些人手底下干活，你给我气受，我就找他们麻烦。你不是精忠报国吗？到时候我就让你当秦桧他爹。”夏建国拳头硬了，好想打闺女。王师长、刘师长，这话是不是说反了？按理来说，不应该是在他们手里，怕他们找麻烦吗？这怎么还能反向操作？王师长和柳师长对夏黎这态度也十分无语。可夏黎不肯退让，还不是正常讲道理就能讲明白的。这丫头混起来就跟个混世魔王似的，谁说都不听。最终两方只能各退一步。柳师长心力交瘁的道：“虽然不能给你父母摘掉帽子，但可以让他们暂时隐姓埋名，先住进部队。对外公布的是人依旧在南岛接受改造，但外边一旦来人，他们要随时接受调查。关于你父母这一点，没有什么问题吧？”
。夏离眉头微蹙，浑身散发着强势的气息，一副坐镇关公的模样，冷着一张脸道：“我希望每一次有人过来，都可以提前通知我，包括那些人是谁，以及准确的他们要来南岛的时间。”王师长和柳师长都不是傻的，知道这小姑娘突然提起提前通知人员及时间，这茬就是想要在其中做手脚。可这已经是他们谈了两个多小时，谈出来的夏离最终底线。如果坚持不同意，那就真的谈不下去了。起码现在这个要求，两方人在明面上都说得过去。至于那些人来的时候，走一步算一步吧。柳师长点头，好，你大哥一家不可能立刻过来，目标实在太大。正好你那大侄子前段时间得病，我们可以让他假死送过来。身份是你的远房亲戚，身份我们也会帮他准备好，这一点不用担心。夏里点头，可以，但你们要保证我大哥和大嫂的性命安全，并把他们调到一个稍微好一点的农场。柳师长点头，叹着气道。行，夏离虽然得到了两个不算太满意，也不算太差的答案，可他心情并不怎么美丽。一想到还有十年他才能躺平，夏离就觉得一阵糟心。针对我爸的那些人是谁？那箱子里装的是什么？他们为什么要针对我爸？王师长这回没再做隐瞒，主要针对你爸的人是亲毛派。毛子国目前有一项重要研究，马上要到结尾的部分，他们不希望咱们在这一方面有所突破，甚至是可以和他们匹敌。亲毛派的人不想与他们为敌，便因为他们的隐隐受益，想要将这东西拿过去或者毁掉。至于里面是什么？什么东西？恕我不能告诉你，这事的关系实在是太重大了。王师长其实并不害怕夏丽将那箱子交给其他人，因为那箱子除了特殊的钥匙以外，其他人谁开启那箱子，那箱子都会自动销毁，里面的资料自然也会被销毁。他们在这一条线上之所以这么难，是因为不想让那份资料消失，想要将它留存下来。以图在未来壮大华夏。至于为什么不告诉夏离，一个是事关重大，另一个是这丫头性格太跳脱，真告诉她，指不定干出来什么事。大家还是稳中求胜的好。顶着夏离不太好看的脸色，王师长继续道：“青毛派的主要成员有宁怀恩、赵老强、马国会、刘宝珠，这是你暂时有可能可以接触上的，或者已经认识的人。以后遇到了要小心一些。”夏离闻言，眉头微微蹙起，这几个名字他以前听都没听过。不对。最后那名字怎么那么耳熟？在脑子里扒拉了半天，终于想起来这刘宝珠是谁了。他诧异的回头看向他妈，是那个刘宝珠。第三百二十一章，我等着那一天的到来。黎秀丽脸色有些不怎么好看，但还是点点头。就是你宝珠阿姨，夏离。好家伙，他妈原来还有这种高质量发小，穿一条开裆裤长大的俩人，结果却信仰两个派别，这还不是最炸裂的。最炸裂的是，直到他们下放之前，他们家和刘宝珠的关系走的都还挺近的。他妈下放那天，刘宝珠去送，还给了他五百块钱。要不是王师长把这人点出来，他到现在都不知道两家的政治观念不符，甚至是垂直对立。柳师长看事情已经谈得差不多，这才对夏离道：“你的身份过于敏感，我们商量了一下，为了保护你以及你家人的安全，以及其他隐藏人员的身份不曝光，你不能以科研人员的身份入伍，而是以普通军人的身份加入军队。”夏离皱眉：“你的意思是想让我去报名参军？实际上。”干的是科研的活，柳师长微微摇头。为了掩饰你的身份，明面上的身份该干着还是得干着，但主要以科研这边为主。想起来夏离那打白工的言论，又补充了一句：“至于军工方面，你不用担心。最开始我们就会给你建立两个档案，等着黑暗时期过去，两个档案就会合档，该是你的还全都是你的。我们会尽最大的努力保护你的安全，科研人员的福利也会悄悄地发到你手中。”夏离对进去以后是什么身份并不算太在意，他在意的是另外一件事：新入伍的人不能随军吧？我记得得到一定的军衔才可以，那我们到时候住哪？他一个人也就罢了，总不能带着全家一起去住宿舍，一个屋四张床，正好给他们一家吗？太惨了！柳师长见到夏离已经开始担心住哪儿，心里悄悄地松了一口气。看来这就是已经谈妥了，他才会想起来下一步的事儿。你之前弄出来的发动机从咱们南岛兵团送上去，算是咱们南岛兵团的光荣。你入伍后，我会以特别功勋的理由给你安排一个职位，并且给你分一套家属院的房子。后勤的问题你不用担心。这些事我们都会帮你想好。先不说夏里本身就是个人才，就说冲着夏建国这为了华夏的未来义不容辞下放的大义之举，也不可能在有限的程度上亏待他闺女。柳师长想了想，最终还是问出来了那个一直困惑他的问题：你的物理知识是从哪儿学来的？单从图书馆读书，可没办法造出来进防炮，这是目前为止夏离身上唯一的疑点。但这也是夏离解释不清楚的点。夏离，我之前和你说过，从某一天开始我看了就会了，不是假的。我以前从未接触过进防炮，但我觉得可以把它的完整设计图画出来。这大概就是所谓的突然开窍了吧？这也不算是假话。自从他穿越过来那天开始，这个世界的夏离就看什么机械都会了，不然让他怎么解释？睡一觉就换了个人吗？这些人不会更觉得他这个理由荒唐吗？柳师长也不知道信了还是没信。微微点点头，就和王师长一起向一家三口告辞。既然事情已经谈妥，我们就先回去，尽早安排夏丽入伍。不过，在这件事情彻底尘埃落定之前，最好不要将消息泄露出去，否则很有可能会惹来不必要的麻烦。夏家人自然没什么意见。
，全都答应。这场拉锯了好几个月的钓鱼行动，最终以刘师长他们答应了一大半夏离的条件。夏离坐在家里坐等通知入伍而告终。夏建国听到这个结果后，只是叹了一口气。也没再多说些什么，执意要好好休息为由，把夏离给撵了出去。夏离知道，如今夏建国心里一定极其复杂，既觉得给组织添麻烦了，又为未来的不确定而担忧，更为他这个闺女的安全而不放心。肯和他走，是他作为一个父亲的退让，却不代表他不愧对于组织。这一步棋很有可能给组织的未来带来很多麻烦。夏离没执拗的留在这里烦他，只是临出门的时候，回头很认真的和他说了一句：“我们会赢，未来的华夏会繁荣昌盛，甚至成为继米国和毛子国之后的第三大强国。”百姓们安居乐业，能吃饱穿暖；孩子们无忧无虑地长大，不受战火及内乱的波及，是小孩子最原原本本纯真的样子，清澈而愚蠢。所有人的付出都不会白费。夏离没再多说，转身大步离开。这就是他经历过的未来，也是华夏的未来。夏建国看着那道挺直的背影逐渐远去，眼眶微微泛红，扬起一个期盼又欣慰的笑容，小声呢喃：“我等着那一天的到来。”第三百二十二章。这家伙刚才是笑了吧？孩子都是见风长，不知道在大人那个没看见的时候，孩子就已经在不知不觉中长大了。就在这一瞬间，夏建国有了一种他们家闺女也在他没看见的地方长大了一样，欠打却有了那么一两分的可靠。夏离知道自己马上要进部队，但也还记得曾经答应过南岛第一大队的人会带着他们致富，让他们吃饱穿暖。虽然有些社员在批评他爸这件事上，确实让他有些糟心，但前提也是他们不知道那是他爸。而且不得不说，在他在南岛的这段时间，三叔公和大队长对他。他是真的不错，人不能只记着仇，却不感恩。连着在家写写画画好几天，门再次被敲响。夏离看到站在门口，瘦了一圈，整个人都更加挺拔，气势更加锋锐的陆定远，心里暗暗咂嘛。看来过去这一个月没少训啊，故意上下打量他一下。去东北部队不管饭。陆定远，陆定远脸颊绷得死死的。就在夏离觉得他会出言讽刺他一顿的时候，突然听到他吐出来一个鼻音。嗯，夏离，夏离瞪大了眼睛，不敢置信的看着他，真不管饭啊。你们部队咋想的？头一回听说部队训练不管饭。陆定远看他那一副，哎呀，你们可真惨啊！啧啧啧啧啧的表情，觉得应该让他提前体会一下人间的险恶。解释道：抗寒训练后半段都是野外训练，直接进雪山。我们要在野外自己寻找食物和水。不光是冬天有抗寒训练，我们还要进行两栖登陆、反登陆、抢占礁岛、渡口、桥梁及应急作战等任务。除了掌握海、陆、空、井多达上百件武器外，还要掌握跳伞。爆破、潜水、攀登、滑雪、车舟驾驶、擒拿格斗、方位判断、地图识别等本领。此外，还需掌握侦查、捕服、审服、照相、录像等获取情报资料的手段，以及用密码、通信联络等多渠道传递情报的技能。陆定远并不是一个爱说话的人，夏丽觉得正常情况下，他不会给他将他平时都有什么训练解释的这么清楚。那最大的可能就只有一个。他心有戚然地看向陆定远，神情里带着几分防备。如果我要是进你们部队，该不会也要进行这个什么抗寒训练吧？我爸他们军区的军人可不用进行这种没人性的训练。虽然知道军人就应该往死里训，上战场才能有更多的能力保命，可架不住他已经在末世那种糟糕的环境下被迫训练的足够凄惨，完全不想来到这和平世界，还接着过这种艰苦的生活呀！啃老已经够不容易的了，他不想给自己再增加一些奇奇怪怪的难度。陆定远垂眸看向夏离满脸防备的神情，板着一张脸。嘴角微不可察地扬了一下，但瞬间就被他压下去，语气十分认真地给夏离科普：别的部队自然不用，这是独属海军陆战队的训练项目。还没等夏离松口气，就听到陆定远继续道：“你入伍后会编制到我手下，以后每年都要去。”夏离，夏离敢肯定，他在陆定远那张无比严肃的脸上镶着的眼睛里，看到了一闪而过的幸灾乐祸。深吸一口气，我要申请到普通部队。陆定远语气不急不缓地道。你的事，我和白团长都是知情者，可以给你最大的方便。且海军陆战队经常进行秘密训练，偶尔少几个人不会被人怀疑。去别的团会有很多麻烦，随时可能让你暴露身份，给你和你的家人带来危险。你确认要调职。夏离，陆定远说这话的时候，语气没有任何起伏，就像公事公办的在阐述一个事实。但夏离知道，这是目前最好的选择，哪怕他也是最苦的一条路。垂死挣扎地问道：“那我平时可以不参加训练吗？我真正的身份并不是士兵，而是普通的科研人员。”陆定远只用你自己好好想想的眼神，静静地看着他，明明没说话，却好像什么都说了。视线盯着生无可恋的夏离，板着一张脸，语气严厉地教导：“隐藏身份最好的方式，就是将自己切身融入于这个身份当中。这些你在日后侦查和潜伏的课程当中都会学习。”可陆定远说到最后，胸腔里没忍住发出一声笑。但这一声笑刚一出来，就让他变成了清咳，瞬间消失得无影无踪。夏离，这家伙刚才是笑了吧？夏离现在也反应过来，这狗东西明知道他不想参加这种训练，还把所有的训练都列出来，绝对是故意的。夏离在心里提醒自己，跟这狗东西不熟，他以后可能还是自己上司，别生气。
，别生气。结果越这么想。越生气。第三百二十三章，今天打完金天乐，明天领导给我穿小鞋，那是明天的事，忍不了，那还忍什么？今天打完金天乐，明天领导给我穿小鞋，那是明天的事。握紧拳头，一拳就袭向陆定远门面，这一拳又重又快。即使还没被拳头打到，陆定远也能感受到这一拳的拳风。常年的军事训练早让他身体已经有了记忆，右脚迅速后撤半步，整个人向侧边弯身，抬手钳住下离击出来的手腕，眼瞅着下离手腕被抓住，就开始上边腿，一副今天不揍他一顿就誓不罢休的模样，连忙开口道：“我带了你大哥给你的信。”下离闻言，滞空鞭到一半的腿瞬间停止，瞪了一眼跟刚才根本没效果让他抓包似的陆定远，快速收腿，猛劲把胳膊拽回来，力度之大，完全是冲着把人拽倒的力度去的。陆定远。就这力气，普通当兵的都得让他拽得趔趄吧？都这样了，还把自己当普通科研人员？陆定远也没在这事上纠结，从衣服口袋里拿出一封信递给夏离。我怕邮信的过程中有人拦截，所以这封信没有跟着之前的信一起邮回来。夏家如今这么敏感，难保没有人打坏主意，拦截他们的信件查看内容。夏离把信接过来，当场拆开看，信上大多数的内容都是知道他们现在过得不错。很开心，他们这边也很好，让他们安心。以及大四表扬小妹出息了，能干了，厉害了，一定要保持。还把陆定远做过的事全都说了一遍。若说之前陆定远给他写信，对他所做过的事内容只算是轻描淡写，那到了他大哥这张信里，陆定远的所作所为，简直就是救命恩人外加保姆级服务了，几乎是在他能力范围内做了最大的准备。不但帮他大侄子找医生，还带着去复诊。而且自从他和管事的人谈话之后，管事的人对他们也没再像以前那么苛刻。总之，大夸特夸，合并在一起就融合成一个字。好，夏离看了这封信，只觉陆定远做人虽然冷冰冰的，可做事儿倒是欣喜，并决定原谅刚才他，恐吓他，外加对他幸灾乐祸。看了一眼表，抬头问陆定远：“中午吃饭了吗？我请你，就当谢谢你帮我们家救了大宝。”陆定远想起陈文婉看向他时那诡异的目光，果断拒绝道：“不用了，举手之劳而已。”部队中午有供应，夏里反手把门关上。部队供应的有什么好吃的？每道菜都酷咸。说着，他想起自己未来可能天天都要吃那种酷咸的菜，叹了一口气。走吧，正好我也想问问你我大哥那边的情况。我请你去国营饭店。陆定远听到“国营饭店”四个字，拒绝的话在舌尖一转。吞了回去。好，夏离说出“国营饭店”四个字之前，他是不是满脸写着想拒绝来着？陆定远开着车，带着夏离一路来到国营饭店。二人都是饭桶级别的人，夏离进来以后就点了一大堆吃的。陆定远倒也没拒绝，他知道夏离不差钱，不至于吃一顿饭都要抠抠搜搜，反而弄得大家都别扭。点完菜，饭还没出，两人坐在大桌子的两侧，有一搭没一搭的聊天。聊天的主力军自然是夏离，陆定远就负责听着，或者问到他的时候回答上几句。提到夏大宝，夏离问了句：“大宝现在怎么样？病好全了吗？”陆定远闻言，眼底闪过一抹迟疑，很快就想起夏红军在他临走前千叮咛万嘱咐的画面。第三百二十四章。天都是让你聊死的。当时夏红军穿着一身灰色单薄的夹袄，背后是漫天皑皑白雪，脸都被冻得通红，却一脸恳求的道：“我知道你是李李的朋友，有些事情你不想瞒着他，尤其是他家里的事。可我们现在也见不到面，让他知道了也没办法解决，只会徒增担心。等过几年发生什么都难说。我希望你这事儿不要和他提，能让他开心一天是一天。”陆定远当时的回答是：“好，我会帮你尽量去找一些相关的资料，以及擅长这方面的医生，有消息第一时间告诉你。”当时他们都觉得夏大宝离夏离太远，未来难测，即便夏离知道了也没办法改变，这是说不定夏离永远都不会知道。可现如今，夏大宝马上要被送到南岛来，这事儿怕是纸包不住火。回过神来，陆定远对夏离道：“已经出院了，之前我和那边的人打过招呼，对外说他得了传染病。”暂时不用上工。病毒性脑膜炎虽然是脑膜炎，但实际上却是肠道病毒，可以通过粪口以及蚊虫叮咬传播。虽然夏大宝现在已经不怎么具有传播性，但他们说有就是有。农场缺医，少食，更没办法就医，其他人根本不敢赌。夏大宝也才能回去之后安稳的在家里待着。只不过那孩子现在的状况也确实不适合去干活。夏离听到他这话还觉得挺好的，反正这段时间就会把夏大宝弄到他们这边来。如今这段时间能不干活就不干活吧。别说什么现在的人吃苦耐劳，个个都是干活好手。这世界上就没有人是天生爱干活的。想起来以前的夏大宝，夏离感慨道：“大宝以前学习成绩挺好，等过来的时候就给他塞进学校里。咱们部队有学校吗？这么大个部队，总不会没有学校吧？他可不想天天在家里看孩子。虽然夏大宝的性格温柔端方，和他大嫂差不多，与他们夏家从老夏到小夏这几个暴脾气完全不一样，可孩子在家里待着确实挺吵的。不过照陆定远之前说的那些话的意思，他白天好像也不能在家窝着。靠，失算了。”早知道要天天训练，他就不想着进部队了。不过要是让他他搞政治，他好像也不是那块料。糟心，现在啃老的难度级别都这么高了吗？陆定远看着陆定远，看着兴致勃勃的想着夏大宝过来把孩子塞进学校，脸上的表情变来变去。
一副陷入沉思的模样，心情更加沉重几分。一时之间不知道要如何告诉他，夏大宝现在的状态可能不太适合进学校，只能应和着道：“部队有学校，等孩子过来，你可以再慢慢考虑。”夏林一想。说的也是，现在想那么多都没用，他自己都没进部队呢，更何况是夏大宝。举起桌子上的酒杯来，这次多谢你出手帮忙，我在这里先干为敬。陆定远不太理解，为什么夏林每次敬酒都能敬出来打架的气势，想起之前那一桌子老济公被他一个人喝到桌子底下的模样，连忙拒绝道：“下午还要训练。”中午我就不喝了。陆定远连番拒绝了夏林那股以感谢的名义，要把他喝到桌子底下的气势，这才被堪堪放过。夏林心里有些失望，不喝酒怎么都在酒里头。看来得想别的词儿感谢了。两人吃完这顿饭便分开。夏黎闲来无事，继续回去给南岛第一大队写未来计划。这天傍晚，天上淅淅沥沥的下着小雨。陈文婉从学校回来，随手将脖子上的纱巾挂到门口的衣架上，视线冷冷淡淡的落在正在埋暗写东西的夏黎身上。今天隔壁村的又有三个人被抓走了，说是特务，但我瞅着不像。但那些人神出鬼没的，谁都不能确认他们到底是不是特务。南岛越来越乱，你那运气。最近最好别出门。夏黎，夏黎抬头看向陈文婉的目光有几分幽怨，身体力行的为自己证明。怎么说话呢？我这叫身怀一身正义，天赐光环让我除暴安良，绝对不是他点背。一出去就碰到特务，是天将降大任于斯人也。陈文婉淡漠的视线落到夏黎脸上，嘴角微微轻勾。嗯，对，不是你运气被总碰到特务。夏黎，这天算是聊不下去了。第三百二十五章，夏同志在家吗？夏黎不在。想了想。还是提醒道：“你倒也不用太担心，咱们大队这边还是挺安全的。不过村子外面的人难保狗急跳墙，你最近也别出去了。”南岛的乱象是从他与王师长、柳师长谈妥条件之后开始的。这俩人大概回去和上面的人商量后，下定决心，柳师长开始整顿整个南岛。那些被抓走的特务，有一部分是特务，还有一部分是包括福城那一派埋在南岛的棋子，以及其他派别的人。说句不好听的，现在就是在以抓特务的名义清洗整个南岛。到时候南岛全都是柳师长的人，即使还有想对他们不利的人，如今风声这么紧，也不敢立刻就有所行动。他爸妈即便离开南岛第一大队，不继续睡牛棚。短时间内也不会有人把消息传出去，引起不必要的麻烦。夏黎对这一点还是挺满意的。上面那些人总算开始有动作，这才像是个真心合作的样子。陈文婉也不想惹事儿，自然答应。好，那我以后放学就回来。夏黎本以为日子会就这么平平淡淡的，一直等到上面的人下命令，直接特招他入伍，却没想到这种平静却在这天早上被打破。当当当，院子的门被敲响。此时夏黎还没睡醒，想要当做什么都没听见。等那人敲腻歪就走了，但很显然，门外的人并没有敲不开门就离开的自觉。夏黎不开门，外边的人就一直敲，一直把睡得不想理会世间万事万物，只想被被子封印的夏黎敲到额头上，青筋直跳。他现在的状态就是醒了，但是不想起，不想离开床。外面的人要是不敲了，他还能再睡一会儿。大有一副上学之前呐，在睡五分钟的黏糊感，门外就跟背上了发条的木鱼似的，当当当当当当，个没完没了。夏同志在家吗？那声音夏里从来没听过，但不耽误那声音打扰他睡觉，让他无法安眠。对着门口怒吼一声，不在。外面的声音显然停顿了很长时间，也不知道是走了，还是因为不知道要如何接这话。片刻过后，门外的人大喊道：“夏同志，我是南岛兵团的。”陆营长让我接你去部队接受表彰。夏黎，夏黎撩开眼皮，看了一眼床边的闹钟，早上八点半。他第一反应就是，绝对不可能是陆定远派人来叫他的。两人在一起修理那破计算机的时候，天天在一起。陆定远知道他没有十二点，绝对不会起来。即便是派人来，也绝对不可能派这种敲不开门就一直敲，还大喊大叫，心里没数的来。更遑论以他现在的身份。陆定远他们肯定不会让一个他根本不认识的人来接他，这人很有可能有问题。马德，打扰他睡觉，毁灭吧！夏黎心里憋着一股怒气，噌的一下原地坐起身，三下五除二换好衣服，穿上鞋，那速度比特种兵还快。一切准备就绪，直接冲向门口，砰的一下把门打开。结果门口站着的真的是一个身着军装的小战士，后面还跟了一辆熟悉的车，连车牌号都一模一样。夏黎，第三百二十六章。这人真的只是想把他带来部队。小战士见到夏黎出来，明显十分开心，笑得露出一排大白牙，看起来特别憨厚，直接对夏黎行了一个军礼。夏同志，你好，我叫袁光明，是南岛兵团的兵。我明长让我过来接你去部队。你制造发动机的表彰已经发下来了，部队里决定今天为你颁奖。夏黎以前没见过这人，也不知道这人是不是陆定远手下的兵，一个营五百来号人。他不可能全都认识，可还是那句话，夏黎觉得这人有问题。陆定远不会派他不认识的人来接他，即便找人来接他，也应该是王政委、赵强这些他认识的人。陆定远呢？袁光明知无不言。我们陆营长去执行任务了，还没回来，叫我先过来接你。他大概晚一点就会回来。夏黎不动声色地点了点头。最近一段时间，南岛大清剿。
，无论哪一派的人都损失惨重。夏里很怀疑眼前这人，可能就是那些人中垂死挣扎的人，想把他引出去杀，或者是另外有其他的目的。也不知道是不是跟唐朝那些特务一样，想要临时把他带走。这么说，他们是不是要把他带回老巢？要是这么说，他可就不困了。身为一个社会主义的接班人，长在红旗下，生在春风里，接受老夏同志强有力的思想教育的好同志，怎么可能不为国家尽一份力，把这些打扰他睡？呸！破坏组织团结的人全部干掉，不动声色的点头。那你先等下，我洗个漱。袁光明憨憨的笑了笑，好。我就在这等您。夏里点了点头，转身就回了院子，顺便还把门给关上了。他不确定这次什么时候能回来，干脆在桌子上留了一张纸条，说是部队的人来找他，以防自己长时间不回来，家里人担心。认认真真的洗漱后，咧着嘴，浑身散发着愉悦气息的出来了。袁光明原本在门口等着，还以为夏里会拖延好长时间才出来，却没想到夏里洗漱的这么快。全程三分钟都不到，而且洗漱完，他整个人的气场都变了。原本十分暴躁的气息，现在就看起来特别的开心。袁光明觉得夏黎这状态有点不对劲儿，但很快他又觉得夏黎知道要去领奖，开心也是正常的，便没有再去多想。两人很快的上了车，夏黎坐在后排闭目养神，一副不想交谈的模样，实际上浑身戒备，心里暗戳戳的琢磨着。这些人会不会在路上动手？是埋伏？是在车上搞偷袭、麻醉、针、置换性药物、单打独斗，还是把他带到一个没有人的地方跟他群殴？夏里想了一路，也被害妄想症的一路，随时准备反击，叫回袁光明做人。结果这一路一点事都没有。袁光明开着车拉着他去了部队。夏里看着八百米开外那十分宏伟又结实的部队高墙，整个人都陷入了沉默。所以说，这人真的只是想把他带来部队。夏里心里半信半疑。袁光明的长相和气质确实让人生不出恶感。也是那种能让人放下警备心的面相。可是南岛兵团从柳师长到白团长，再到陆定远，全都知道他什么脾气，不可能找一个情商这么差的人来接他。但人家现在确确实实的把他带到部队里，并没有把他拉去什么奇怪的地方，这又让他有些纳闷了。想着见招拆招，夏离倒也没表现出来什么。两人坐着车拐进部队，夏离不是部队的人。到门口要做登记，他一边在来访人员的册子上填写自己的名字，一边不着痕迹地问看门的人：“你们陆营长执行任务什么时候回来？”第三百二十七章，让他当替罪羔羊是不可能当替罪羔羊的，想都不用想。门口的士兵知道夏离和陆营长熟，陆营长这次执行的也不是什么秘密任务，便直接回答道：“应该快到中午的时候就能回来了。”夏同志研发出来的改装车在上面得到了一致表扬，可给咱们南岛兵团争了大面子。真期待今晚表彰大会上夏同志的演讲，我们都要向你好好学习。争取为南岛兵团争光。夏里脑袋一直分析着今天这件事儿，面上稳如老狗。听到他这话，心里暗暗咂摸。没想到今天的表彰大会也是真的吗？那这叫袁光明的到底想要干嘛？不对，夏里的手突然一顿，豁然抬头，惊愕地看着守门的士兵。什么演讲？没人和他说演讲这茬呀。门口士兵也有些诧异地看向夏里，就是晚上表彰大会的演讲稿啊。夏同志，你不知道吗？你要是没写的话，要不提前先想一想，不用太麻烦，能鼓舞大家的积极性就行。夏里有那么一瞬间。觉得袁光明找他过来，很有可能就是为了让他在表彰大会上下不来台。但想也知道，无论是哪个派系的人都不会那么无聊，干出这种既缺德又没有什么太大伤害性的事儿。转头看向袁光明，我需要演讲稿。袁光明一副万事不走心的开朗笑容，点头道：“对呀，不过现在离表彰大会时间还早，营长已经给你准备好地方写演讲稿了。一会儿夏同志稍微写一写就行，主要是你制造改良汽车的初衷以及心路历程，激励大家奋发向上就可以。”夏离。他改良汽车的初衷和心路历程，能有什么激励别人的？自己想要做速度快的小汽车，就自己改良一辆，跟别人生气，想让人家道歉，就往死里坑对方。一句话总结，哪怕让别人肝疼，也不能让自己肝疼算吗？这话是能对外说的吗？夏离没多说，他现在是越来越整不明白，这个叫袁光明的把他整来部队到底是想要干什么了。很快填完表格，一副没事人的模样，被袁光明带到军区办公大楼，一路走过去。楼道里、走廊里，全都是身着一身军装的南岛兵。大概是那改良汽车真的给南岛兵团争脸，也大概是柳营长最近在部队里给他造势经营的好。这些人见到夏里，全都笑着点头，态度好的不得了。夏里走过这一路，笑的脸都有点僵。终于被袁光明带到一间办公室门前，袁光明掏出兜里的钥匙。拧开房门，对下来做了一个请的姿势。夏同志，这是我们陆营长的办公室，他让你先在办公室里等他，你可以在他办公室里写今晚的演讲稿。夏离，夏离瞥了一眼那个人都没有的屋子，木着一张脸，转头看向袁光明，屋子里一个人都没有。我自己进去。袁光明点头。陆营长让你在这里等他。夏里斩钉截铁的道：“我不去。”开玩笑，谁都知道，没有主人在的屋子不能随便进。但凡那屋子里面弄坏点什么，或者是丢了点什么，即便不是你干的，那也是你干的。夏里很有理由怀疑这个叫袁光明的是想要栽赃陷害，说不定陆定远的办公室里现在有什么东西已经丢了，就等着把这屎盆子扣到他脑袋上呢。袁光明明媚夏里这干脆利落的拒绝，说的愣了一下。
，有些不解的道：“是还有什么问题吗？”夏离，我怕屋子里没人，丢东西赖我。想了想，我可以去别人那里蹭办公室。刘师长、白团长、王政委、赵强也行。袁光明，这还是一种他从来都没想过的拒绝方式。柳师长去广省开会了。白团长王政委、赵强和陆营长一样去执行任务，现在还没有回来。夏离，眼前这个叫袁光明的，要是没问题，他就把脑袋砍下来给他踢。好家伙，他认识的一个都不在。夏离，那我去找冯岐山。上回他想要跟我一起研究导航，被你们师长打断。现在我过去看看。说完以后，回头看向袁光明。对了，你跟我一起去吧，我不认识路，这人肯定有问题。虽然不知道他为什么想让他进陆定远的办公室，但既然他有问题，他就绝对不能让他给跑了。现在不是他不让他走。而是他不让他走。袁光明一脸严肃的拒绝：“抱歉，夏同志，军区有许多机密的地方，尤其是研究人员所在的研究大楼，没有允许你不能随意进出。”袁光明穿着一身军装，就代表军区。他这话说的十分严肃，且带了几分不容拒绝的味道。但凡夏离不能确定眼前这人的身份，他都得觉得你们既然想要招我，现在还防我防得这么严重，我为什么要为你们效力？可夏离现在严重怀疑眼前这人不对劲，根本就没反驳他的话，干脆利落的道：“那行，咱不在部队里等。”咱们去大门口凉亭吧，我在那里写，让他当替罪羔羊是不可能当替罪羔羊的，想都不用想。要不是现在部队里没认识的人，他打袁光明可能被抓，导致袁光明跑了，也不知道他背后还有没有人。他现在就动手了。袁光明第三百二十八章，谁劫持谁。夏离站在陆定远办公室门口，大有一副就算你用拖的我也不进去的姿态，弄得袁光明心情极差，脸上无害的笑容都有些坚持不住了。他视线不着痕迹向角落的方向瞥了一眼。笑着道：“那好，我们去门口写。倒也不是我们防着夏同志，但这里毕竟是军区重地，不是经过组织检验及其信任的人，不可以随便走动。”夏离不听，不听。王八念经。夏离木着一张脸，听着袁光明那些挑拨离间的话，十分不走心的道：“啊，嗯，哦，你说的都对。”袁光明虽然挑拨的目的是达到了，但为什么听着夏离说话，让他心里这么难受呢？袁光明见到夏离，对部队成功抵触，心里有些满意，不再多说什么。带着人往门口走，夏离见这人真的想把他往办公室大楼外面带，越来越弄不清这人到底想要干什么了。总不会真的以为只用几句话就可以挑拨离间吧？难不成袁光明所代表的这一派是不想让他进部队？但这手段也太低劣了，真的有人会在某某给你巨大的利益时，因为突然冒出来一个人说某某不信任你，请你离开某某，就真的连问都不问就离开吗？难不成袁光明觉得他特别有风骨？哪看出来的？他怎么不知道？就在夏离跟着袁光明往前走的时候，不远处突然小跑过来一个人，见到袁光明，立刻一脸惊喜的道：“袁哥，咱们营长办公室的钥匙是不是在你那？”他交给上面的文件给他返回来了，让他继续，你给我开门呗。说着，他视线扫到袁光明旁边的夏离，立刻把手里的文件藏到身后，露出一个十分尴尬的笑容。夏同志这么早就来了？夏离，嗯，你袁哥把我接过来的，那时我还没睡醒。袁光明，小战士。夏离撇开头，根本不去看小战士故意藏起来的东西。这演技多多少少有点浮夸，就不能先提前练一遍，让自己看得过去演，再来忽悠他。你们尽快处理，我还要去部队门口蹲着写演讲稿。袁光明，小战士，他们以前就没见过这么难搞的人，怎么感觉一点好奇心都没有？防备心极强，还特别让人觉得心里毒挺慌。夏离的态度太过于让人出乎意料，一时之间，两人竟然不知道要作何反应。袁光明，那麻烦夏同志再跟我回去一趟，我把东西送到办公室就出来。夏离，好。几人返回，袁光明伸手刚要接过小战士手里的东西，正想着怎么曝光在夏离面前，肩膀就突然被人推了一下。袁光明，小战士，夏离根本没顾及他们两个的反应，注意到这层楼里并没有人在走廊上，眼瞅着袁光明大开房门，他直接伸手照着两人的后背。一人一下把人推进办公室，随手将门轻轻带上，全程行人流水，根本就没有人发现他的动作。袁光明，小战士，想了想，下离道：“要不你们也别绕圈子了，想要给我看什么，直接把东西给我算了，省着你们蹩脚的演来演去也闹心。你们说是不是？虽然到底还是进了陆定远的办公室，但出问题的是他们部队的内部人员，他只是一个受害者。真要是屋子里面丢了点啥。”那也不关他的事儿，爱信不信吧，反正人都给他抓到了。两个被夏离轻轻一推，就被推倒在地的小战士一脸惊恐地看向夏离，完全没想到事情居然会变成这种走向。尤其是袁光明，他原计划是把夏离带到陆定远办公室就离开，等待着另外一个人给夏离送文件。到时候那人送完文件，他们两个就可以立即离岛，也算是进行离岛之前最后的反扑，也能把岛上最新的消息带出去。办公室里一个人都没有，要是稍微露出来一点文件和他有关的痕迹，他不相信会有人不去翻看。届时夏离知道。文件上的内容就不可能再入南岛兵团，南岛兵团与夏家也绝对不可能有所牵连。可这件事儿从起点就开始往不可控的方向上发展，夏离根本不让他走，也不肯进陆定远的办公室。最可怕的是，现在这人居然把他们两个扣在办公室里了。第329章调查报告。袁光明意识到，再这样继续下去。
，他很可能没办法离开南岛，死死地攥紧拳头，咬着牙坐起身，破釜沉舟地将散落在旁边的文件袋拿起来递给夏离。看吧，南岛兵团从来都没有相信过你，这种地方不值得你为他们卖命。如果你愿意，我可以带你去蒙省。夏离听到“蒙省”两字，神情未变。耳朵却微微的动了动，心里对这些人已经有了些猜测。原来是福城那边的人，怪不得不想让他入南岛兵团呢，这是怕他爸和南岛兵团的人产生关系，以后不好审问。殊不知他爸早就和南岛兵团的柳师长是一伙的，他爸这一脉比他想象的还能豁得出去。没在意他们说的这些话，夏离接过文件袋，身手利索的将手上的文件袋打开，抽出那一沓子文件，开始一一过目。另一边。南岛渡口，二十几个军装男人坐上一辆辆刚刚改造没多久的车，浑身风尘仆仆，神情也有些疲惫。其中一辆车挂的车牌号正是陆定远平时用的号。即便是冬天，南岛也并不怎么冷，车窗开着的，徐徐清风从外面刮进车里，让人的脑子也能清醒几分。王政委跟散架子了似的坐在车后排，懒洋洋地感叹道：“小夏同志可算是救了我的老命了，不然从渡口开车回部队要四十多分钟，每回做完高强度的任务回来。”都感觉特别难熬。说着，他叹了口气。到底上了年纪，再过两年我就应该考虑退伍，或者转职文职工作。打不动了呀！赵强在旁边笑嘻嘻的道：“王政委，你再停两年，说不定夏同志还能弄出来什么新玩意儿，让咱们的效率比现在还好。你要是退伍了，看不见可怎么办？”王政委一听也觉得这话有道理，笑呵呵的道：“那确实，我还得熬药，怎么也得把我家那批小子熬进部队才行。”几人一路嘻嘻哈哈，全都吹嘘着夏里改良的车多么多么的好。小夏同志多么多么的厉害！王政委看向坐在副驾驶上闭目养神的男人，出言询问道：“你一会儿是不是要去接小夏同志开今天晚上的颁奖典礼？”陆定远闻言睁开眼，微微颔首：“一会儿到岔路口，你们先回去，我自己去接人。大家在船上待了好几天，都累了。”早点回去休息，其他人也没啥意见，除了赵强，还有王政委以外，和夏离都不算那么熟。夏离在部队里也一向狼命在外，尤其是在他们海军陆战队，自然也不会有人抢着干这活。大家很快走到岔路口，几个人下车，和其他几辆车里面的战士们互相挤了挤，便直接离开。陆丁远则开着车，一路去了南岛第一大队，站在夏离门前，看了一眼表，已经中午快十二点。平时这个点下离差不多也醒了，敲了几下门，没人开，陆定远便找了一个阴凉处坐等。没一会儿功夫，刚刚下班的陈文婉从山坡下走过来，一抬眼就看到了坐在大石头上的陆定远，眼里顿时闪过一抹八卦的金光，快步走过去，一脸淡然的询问道：“陆同志，你来找我们下离？”陆定远也看到了人，站起身对他微微点头：“对我找他有些事儿。”你知道他去哪儿了吗？陈文婉有些纳闷，没听说他那姐妹今天要去哪儿啊？平时出门，哪怕是去打猎，也会提前跟他知会一声，是不是还在睡觉？要不你先跟我进来等，我给你把他叫起来。陆定远果断拒绝，不用了，麻烦你帮我叫下人，我在外面等他就好。陈文婉见陆定远不想进去，也没再劝，答应了一声，便转身回屋。仅仅刚过了两分钟，陈文婉就手里拿着一张纸，快步从院子里走出来。眉头紧皱，第三百三十章，不是你们的人把人接走了吗？陈文婉快步走到陆定远面前，将纸递给他，面色有些凝重的问：“不是你们的人把人接走了吗？”陆定远听到这话，脸色有些难看。下里纸上写的，袁光明确实是他们南岛兵团的人，可他们从来都没派过这人来接下里，顾不上其他。陆定远和陈文婉匆匆告别之后，立刻上车，脸色凝重的，以最快的速度开向军区。袁光明肯定有问题，下里表情十分平静的看着，被人费尽心思也要。硬塞在手里的资料，这档案袋里面写的全都是有关于他的调查信息，张张字迹清晰，笔锋苍劲有力，是他熟悉的字迹。他之前就知道陆定远调查他，如今看到这一张张的调查记录，倒是没有什么太大的反应，只是心里有些好笑。就连他进城以后吃了几个包子，陆定远都会记在纸上，跟个变态跟踪狂似的。可是看着看着，夏里脸上的表情变了，从轻松逐渐变得凝重。最后变得隐隐有些愤怒，且有愈演愈烈的趋势。地上的两个人已经被夏里五花大绑的绑在地上。此时看到夏里脸上的神情，二人心里都有一阵快意。哪怕他们没有机会跑，但上面分派下来的任务总算也算完成，肯定会有人帮他们照顾家人。就夏里如今这样子，怕是不会再加入部队吧？袁光明想了想，抬头看向夏里，以一副诱惑人犯罪的口吻开口游说：“夏同志。”我们实在是为你觉得不值。你这次改装车辆的功绩不小，让南岛兵团狠狠地出了一次风头。都到这种程度了，他们都不相信你，还一直调查你，这显然是对你不信任啊！如果你想要有个好的空间发展，大可以跟我们一起走，我们可以给你提供高官厚禄，也可以让你父亲官复原职。是金子总会发光的，你在南岛这种穷乡僻壤的地方都能改装出来这么出色的车辆。如果我们给你足够的启动资金，你很快就会成为华夏数一数二的机械师。不要再为这些不值得的人效力，跟我们一起走吧。目前陆定远他们全都没回来。周围的人早就让其他人给支走了，不会有人知道这里到底发生了些什么。只要夏离不透露他们的身份，他们就是安全的。只要夏离肯和他们走，他们不但不会因暴露挨枪子儿。
还会立功，他有足够的信心，夏离看到那种证据之后，就再也不会再想为难倒效力。这么想着，袁光明劝解夏离，几乎是拼尽全力。他身边的另外一个小战士也意识到了这一点，连忙跟着他一起劝。然而，夏离现在确实很生气，可生气的却不是陆定远查他这一点，脸色沉沉的看着纸上的内容。夏离把后槽牙咬得咯嘣直响，内心一直无比愧疚与心酸。陆定远那个该死的家伙！咔嗒，门锁开动的声音，陆定远冷肃着一张脸推开门，入眼的就是地上被五花大绑的两人，以及站在整个办公室中间，脸色阴郁到不行的夏离。陆定远，二人视线交汇，夏离的怒火喷薄而出，好像要将眼前的人全部燃尽。陆定远视线扫到夏离手里的东西，再看了眼地上被五花大绑的两人，心里隐隐已经猜到事情经过，薄唇紧抿。并没有解释，二人谁都已经猜到夏离会看到这份资料是那些人的手段，想要阻止夏离入南岛兵团。可知道归知道，二人一个恪尽职守，一心为国，不曾徇私；另一个却因为调查到的内容，对这种调查无法原谅。夏离脸上没有任何表情，只是锐利的目光让人望而却步。第三百三十一章闹掰，他视线直视陆定远，语气发沉的问道：“你查我，我认，毕竟我马上要进入部队背景调查，早晚要做背调。可是为什么要查其他人？祖孙三代？”你们可真看得起我！他声音里虽然没带怒火，却能让陆定远清楚地感觉到他现在是真的生气了。前天这份文件已经被他交上去封存，以后只要没特殊原因，部队都不会再继续调查夏离。可那些人却偏偏把这份文件翻出来，为的就是阻止夏离入伍。陆定远调查夏离那么长时间，说是对他十分了解也不为过，当即直言道：“你指的是李家夏离？对，前两天他收到李庆南的信，信中李庆南和他诉苦。”说他爷爷可能疯了，才要把他这个纨绔子弟塞进部队。家里最近的气氛也不怎么好，一个个看着跟随时能发火一样。他想和爷爷据理力争一下，结果被爷爷用皮带抽了一顿，还说要是不进部队就要和他断绝关系。之后又喜滋滋地说，不过他去部队有可能去东北，到时候可以帮他照顾他大哥一家，好兄弟不用多言。他心里觉得十分好笑，李庆南就跟个长不大的孩子一样，一看就是从小被宠着长大才会这么凶。他爷爷从来没对他苛责过，哪怕每天都嚷嚷着要把他送进部队，可根本就没下过这种狠心。如今这么急切的想要把他送进部队，肯定是因为家里出事儿了，想让李庆南这个傻蛋出去避难。当时他是怎么回的来着？乐呵呵的让李庆南帮他照顾他大哥一家，并保证到时候会给他寄好多海鱼，让他每顿都有肉吃。心里想着的却是出去躲躲也好，免得被家里牵连。可现在事实却告诉他，李庆南确实是受家里牵连，可是整个李家都是受他牵连。如果陆定远不查他，就绝对查不到李家身上。李庆南是他来到这个世界以后第一个见到的自己人。这段时间，哪怕他下乡了，李庆南也从来都没避嫌，傻乎乎的照顾他。如今给他带来苦难的人是他，要让他怎么面对李庆南？这和他害了李庆南有什么区别？陆定远黑漆漆的瞳孔直视夏离的眼睛，不退不让，顶着他愤怒的目光。库线旁的手轻轻地握了下拳，又很快松开，语气没有丝毫退缩。调查你的身份是我的职责，给你带来不快，我很抱歉，但我从来不后悔调查李家。李青山是特务，他理应受到法律的惩治，以确保国防安全。保家卫国是军人最基本的职责，这一信念高于一切。不论在任何时期、任何地方，李青山是李庆南的三叔。整份调查报告，夏离全都看过，事情的经过也看得一清二楚。他知道这件事情从道义上来讲，并没有什么错误，是特务，被发现就肯定会受到惩罚。他能接受李青山特务的身份被发现让人抓起来，也能接受李家有可能会受到他的牵连，甚至全家可能都会被下放，却唯独无法接受这件事是因为调查他才牵连到李庆南全家。如今是那十年的初期。许多高位者都被人盯着，那些豺狼虎豹们想把高位者拽下来，他们自己取而代之，不行差踏错一步，都有可能被人找麻烦陷进去。李家出了这么一个人，那些想要拉李家下台，甚至是分李家一杯羹的人。怎么可能善罢甘休？现在整个李家都处于危险边缘，不然李家老爷子那么宠孙子的人，也不会将李庆南扔进部队。夏离视线直视陆定远，眼里淬满怒火，一言未发。陆定远知道夏离可能是无法接受，他间接连累了朋友一家，并没有多做解释。在举报李青山的时候，他就知道，如果有一天夏离知道，肯定会生气。但他不可能在明知道李青山是特务的情况下不举报他，让他继续祸害华夏。这件事本身就无解。陆定远脸绷得紧紧的。只出言道：“如果你实在接受不了与我相处，可以申请调进其他营。虽然后续行动会有一些麻烦，但上面肯定会帮你尽量解决。这份调查报告前几天我已经交上去，之后部队也会对你的档案封存，没有充足的理由不会再对你进行调查。排查每一个有可疑的人，保护国防安全是军人的责任。做出举报决定的是我。”请你不要埋怨部队。夏离见他都到了这种程度，还一个劲儿的，哪怕把自己扔进去也没关系，但一定要让他加入部队。顿时被他给气笑了，语气凉飕飕的，还有几分阴阳怪气。怎么会呢？调查截止日期是一个星期之前，也就是你出任务之前，我答应进部队之后，我所有接触过的人。
祖孙三代都被你查得门清，你也是真有能耐，喜欢就去查，我不会申请调换到其他营。你很好，铁血无情，希望哪天牵连到你的亲戚朋友时，你也一样可以这么冷静。话落未发一言，直接大步走向门口，与陆定远擦肩而过。第三百三十二章，理解但不原谅。夏离能理解他的做法，但这件事无论是起因，是过程。还是结果都让他火大，甚至不知道要如何面对李庆南。如果李家真的因为这事出个三长两短，他要怎么和李庆南解释？在我还没想入部队的时候，这些人就开始查我，不小心查到你身上吗？简直笑话！既然日子没法好好过，那大家就都别好过了。晚上要开表彰大会，此时柳市长已经回到南岛。夏离知道这场颁奖典礼是为了他以后入部队给他房子和军职做准备，这一点柳市长他们早就说过。他为了那些待遇也不得不参加。离开陆定远办公室，直接去了柳市长的办公室，在那里。熬了一下午，这才熬到颁奖的时间。柳市长虽然觉得夏离的状态好像有点不太对劲儿，但也没多嘴问。小姑娘的心思和那些臭小子们不一样，她一个老头子，万一问什么人家小姑娘不好说的事儿，大家不就尴尬了？两人就这么不尴不尬的在办公室里待了一个下午。夏离心情不太好，又想着调查报告里另外一件事，一直没有心思写演讲稿。一直到表彰大会开始，他都一个字没动。好在夏离在末世那会儿，常年煽动狩猎者出去好好杀丧尸，口才绝对没得说。即便手里没有演讲稿，也能说的比其他人有演讲稿还要顺溜。一场表彰大会很快结束，夏离不但又拿到了一个集体一等奖奖章，还得到了一千二百块钱的奖金。别看这钱在他手里并不多，却已经是普通工人三年多将近四年的工资，算得上是天文数字了。表彰大会开完，陆定远在会场找了一圈人都没找到夏离，眉头不自觉微微皱起。白团长看他这四处。找人的模样，顿时乐了。你这是在找夏同志？陆定远转头看向他，微微颔首。天色黑了，他一个女同志大晚上的回去不安全。噗嗤，白团长没忍住，直接笑出声。小鹿平时根本不关注女人的人，突然提起来问人家一个女同志晚上回家不安全，这怎么怎么听，怎么让人觉得别扭呢？陆定远有点没找到白团长笑的点，不解的看向他。白团长戏谑的眼神看向陆定远，意味深长的问了一句：“后勤的赵同志家也住在下属大队，你怎么没去送他？人家是正经的柔弱小姑娘。”可没夏离一个人能炸掉整个唐厂半壁江山那么能打。陆定远，人家有对象，为什么要我送他？白团长对陆定远这种迟钝有点绝望，无奈的摇摇头。你们俩吵架了？陆定远，没，他觉得是因为我调查他才牵连到李家，被调查会愤怒理所应当。我先去找人，回来再和你说。白团长，你以前可不是这么说的。当初那个大义凛然说有问题就应该查，每个百姓都有配合调查的义务的人是谁？一把抓住已经转身了的陆定远，没好气的道。不用找了，第333章，你这得好好努力呀！人家现在连车都不坐你这个营长的了。白团长，人家刚才已经管柳市长借了车，让赵强开车送他回去了。说着，还好笑的摇摇头，还真不吃亏。生气归生气，但该坐的车一样要坐。就是换个司机而已。伸手拍拍陆定远的肩膀，意味深长的道：“你这得好好努力呀！人家现在连车都不坐你这个营长的了。”说完，背着手转身哼着小调走了。陆定远，夏离如今胸口发堵，有些不想见到陆定远那个狗东西。演讲过后，直接让柳市长给他派辆车，再派一个人把他送回南岛第一大队。那份资料很长，几乎是从原珠小的时候开始，一直到前几天的所有关于他的记录，而且着重于他开始下乡的那段时间开始，诸如坑害他二哥。坑害李胜利，坑害赵家等等，一直到现如今，也就是说，那份资料着重的点都在他穿过来以后，托了那份资料十分详尽的福。夏离还发现了另外一个十分让他糟心的事儿，也不知道还来不来得及。这么想着，夏离直接对开车的赵强道：“不用把我送回家了，把我送到大队长家，谢谢。”还有，我这段时间要离开南岛一段时间，回去帮我支会柳市长，让他帮我稍微照顾一下我父母。赵强在夏离面前一向乖巧听话，能不多问就不多问。连忙答应道：“是。”夜色间，车子缓缓地顺着南岛第一大队的小路，一路开到大队长家门口。南岛第一大队自然没接电线，这年头为了省蜡，家家户户吃饭的时间都很早，之后便早早的睡下，以节省蜡烛的消耗。夏离回来的时候，大队长家的灯都已经关了，屋子里漆黑一片，只有一个房间里还有细微微弱的烛光，很暗很暗。夏离一看就知道，那是他之前教孩子们制作的棕榈油灯，点燃时发出来的微弱光芒。在门口小声喊了一句：“大队长。”睡了吗？他这声音不算大，但屋子里的人如果没睡，肯定能听得到。屋子里响起窸窸窣窣的声音。很快，大队长就披着一件衣服，手里拿着一盏油灯，推门出来。看到是夏离，大队长还诧异了一瞬。这位可是一向无事不登三宝殿，这大晚上的怎么来找他了？难不成是牛棚那边又出啥事儿了？你怎么这么晚过来了？夏离直接提出自己的要求，叔。我想开一张探亲假条。大队长闻言，眉头轻蹙。探亲介绍信另一边得有人接收，而
，而且得写上理由。像你二哥病重，你回去探亲这种可不行，人家肯定会上门调查。大队长现在也清楚，夏离看不上他二哥，但所作所为，有什么是请假，都是他二哥快死了。但这种理由，他在大队内部能给他开，拿到外面去肯定不行。夏离其实他也不想提他那晦气的二哥，但架不住他那二哥是真的好用。夏离闻言，心里尴尬了一瞬，好在他脸皮厚，很快就尴尬了。大队长，你给我开到老家那边。说我二哥新婚就行，如果要调查的话，就让他们去南岛兵团去调查。我在那边得到的信儿，大队长一听，夏林是从部队那边得到的信，便也没再多问，反手往上披了披有些下滑的衣服，转身道：“那你在这等会儿，执行探亲假最多能开十四天，我先给你开十四天，到时候你早回来可以，千万别晚回来。”夏林自然没啥意见，好，麻烦大队长了。想了想，决定一会儿再过来送两条咸鱼。夏林拿到探亲假条，很快回了家。连夜和陈温婉还有夏建国夫妻俩打了一声招呼，这一晚上下来都没怎么睡。第二天一早就直接拿着手绘地图赶往火车站。事情已经发生了一个多星期，也不知道他现在回去还来不来得及。这年头出行的人不多，买卧铺不好买，但有介绍信买硬座还是比较好买。此时不年不节的，车上的人并不多。夏里把长条硬座当硬卧睡，这一路倒是并没怎么受委屈。下了火车，夏里本想出了火车站就找人问要如何去他们家原来住的军区大院，可让他没想到的是，一出火车站。他就见到了几个让他意外的人，远远的对着他招手。夏离整个人一言难尽，差点没当场裂开。第334章，求你做人吧。夏红旗一大清早就被老婆催着，带着孩子们一起在火车站门口等夏离。见到夏离从火车站里出来，眼睛顿时就亮了，嘴角咧到耳朵根，扬起胳膊，大幅度的招手，扬声大喊道：“小妹，这边，小妹，小妹。”夏离远远的看着夏二哥对他大幅度的招手，脑子里缓缓的升起一个大大的问号。他这二哥是不是脑袋里面哪根筋搭错了？以前在家的时候都没对他态度这么好，这怎么被他骂了一顿态度，反而好到令他难以接受？难不成是潜在的抖 M 就喜欢被他骂，当做什么都没看见，默默的偏开头，脚下一转，直接向着另外一个方向走去。虽然他不认识去军区大院的路，但有他二哥等着的路。一定是错误的方向。夏红旗见到夏离从车站里走出来，本来还挺开心，满心期待的把人接回家，好好修补一下关系。结果却没想到，他这小妹根本就不想理他。明明看见他，还脚下一转，直接就往另外一个方向走了，脸上的表情顿时一僵。霍琳琅得知丈夫的小妹要过来。满心期待，想要和这小姑子处好关系。今天早上一大早就起来，把自己和家里的孩子们都收拾得干干净净，就连那小崽子都让夏红旗给他洗漱了一番。可他没想到，他这小姑子根本就不是个好相处的人，见到他们居然直接就走了，心里当即就有些恼火，愤怒的转身看向夏红旗：“你这小妹是怎么回事？见到哥哥嫂子都不知道打招呼吗？居然就这么走了？亏你每个月还给他打五十块钱，你一个月才赚多少工资？他对你就是这种态度。他本身长得就跟个球似的，脸上的肉也多，拉下脸。”来死死的瞪着夏红旗，一句油光水滑的满脸横肉就可以精准概括他如今的容貌，看着特别具有凶性。夏红旗心里也有些埋怨夏离让他下不来台，可如今他还指着岳父给他找关系往上吊半格，他不得不哄着，当即无奈的道：“小妹从小就任性，之前我不是和他起了一些争执吗？他跟我生气也是应当的，你做嫂子的就稍微让着一点他，我在这先给你赔个不是。咱不是还想跟他一起去参加婚礼吗？”霍琳琅听了他这话，没好气的横了他一眼。你这小妹也太骄纵了，都怪你性子太软，脸上虽然不情愿，但还是道：“走吧，走吧，我一个当嫂子的还能跟他一般见识不成？”俩人这么说着，快速向下夏离离开的方向追去。正常来讲，以夏离走步的速度，这两人是不可能追上他的。可架不住夏离身上有个迷路 debuff， 为了不想和夏红旗碰着面，他出了火车站就顺着一个方向往前走。然后走着走着就走到了死胡同，兜兜转转在车站转了半天，迎面就碰上了夏红旗一家。夏离，等他进部队以后，一定要撺掇那些人搞卫星以及导航系统研发，没有导航的世界不适合他。夏红旗知道夏离从小走路就爱迷路，他都以为追不上人了呢，结果却看到他那爱迷路的小妹迎面走回来了，差点没直接笑出声，抱着夏小宝快步走向夏离，也不给夏离说话的机会，直接低头对夏小宝道：“小宝之前不还说想姑姑的吗？快叫姑姑！”夏小宝微微低着头，眼睛。怯生生的向上看着夏离，眼神里明显有着几分陌生和畏惧，但还是乖乖巧巧的叫了一声“姑姑”。夏离要不是顾着孩子的心情，差点没直接翻白眼。他离开这边的时候，夏小宝才三岁，三岁的孩子记忆中枢发育的还不算太完全，长期记忆时长也就只有几天到几周的时间而已。他都走了一年多了。怎么可能还记着他？再说那孩子明晃晃陌生的眼神，怎么看怎么都不像记着他吧？肯定是他二哥教的。夏离看着原本胖乎乎的夏小宝，现在瘦的跟个小皮猴子似的，到底没直接甩袖子走人，伸手摸了摸夏小宝的脑袋，好几天没吃饭了吧？
。果然有了后妈，就有后爹。夏红旗夫妇，夏里可不管霍琳琅脸上的表情有多难看，不善的视线看向十分尴尬的夏红旗，求你做个人吧。不要爸妈也就算了，你起码给你儿子一条生路，看看他都瘦成什么样了。我记得孩子他妈一直来要孩子，你实在不行就把孩子给孩子他妈算了，何必放在你这儿遭这罪？第三百三十五章，现有的好关系你也攀不上，废物！夏红旗被夏离对得十分尴尬，他他也想对儿子好，但这不是家里，他说了不算吗？我怕他拿孩子要挟我。你也知道你儿，你原来那个二嫂什么脾气，我这不也是没办法吗？旁边的霍琳琅听到这对话，立刻就不乐意了，当即皱着眉看向夏离，小妹。你这话说的就不对了，你是在说我亏待了这孩子吗？对现在的夏离稍有些了解的夏红旗，听到霍琳琅的话，立刻就想要去拦，跟他小妹来啥都行，就是不能吵嘴架。霍琳琅真要是吵起来，连他都吵不过，怎么可能吵得过他小妹？声音里带着几分焦急。琳琅，你冷静一点，咱们有话好好说。霍琳琅见夏红旗这么怂，顿时更加生气了，一把推开夏红旗，沉着脸看向他：“我说的有什么不对的吗？”他说的话是什么意思？谁家当妹妹的管哥哥嫂子房里的事？就是因为夏红旗脾气太好，才会让着妹妹骑在头上作威作福。还在职位上的夏红旗都要扒着他们家，这已经下乡了的小妹，怎么还能管得了哥哥房里的事？夏离看都没看他一眼，只是视线定定地看着夏红旗。别说你房里养个人，就算你房里养头猪，也跟我一点关系都没有。他跟夏小宝没血缘关系，亏不亏待那都是他自己良心的问题。你是夏小宝的亲爸，家里面除了你以外，没有人对他有责任。有义务，他才是你的亲生儿子。别告诉我你一个当爸的什么都不知道，平时装瞎看不到孩子过得怎么样也就算了，瘦没瘦你还看不出来吗？你在外交部一个月开一百多块钱的工资，差小宝那一口饭了。你好好看看你儿子都瘦成什么样了。你是当亲爹的吗？积点德吧。说完，转身就走。夏红旗一把捂住霍琳琅要骂人的嘴，对着夏离的背影大声喊道：“你这也没地方住，回家去住吧。”夏离回头看了一眼夏红旗，脸上的表情三分讥笑，三分嘲讽。三分无情，外加一分阴阳怪气，咱都断绝关系了。你家可不是我家。说完，转身就走。夏红旗，夏离刚走出去两步，突然感觉有什么东西向他袭来，侧身一转，旁边一道粉色的小小身影穿过去，直接狠狠地趴在了地上。哇！夏离看着趴在地上摔得不轻的小女孩，立刻就反应过来，这孩子刚才要干什么？正常人躲不开，被他这力道推一下，绝对会摔很惨。这孩子比别的孩子要阴，其他的孩子即便是想要打人，也会先喊一声，不许你说我妈，我打死你之类的。但这孩子什么都没喊，就先动手，主打的就是一个阴险出其不意。啧了一声，扑人的劲儿还挺大。说完，慢悠悠的走了，完全不管霍琳琅在后面哭骂的有多难听。就这女人和她二哥的日子，绝对过不长。最多十年，那些闹事的人大多数都会遭到报复。就凭他二哥那趋利避害的性格，能一直跟着女人过下去就有鬼了。到时候他就是第二个夏二嫂，也不对，他确实是夏二嫂，应该说到时候他就是夏二嫂二号。心里暗搓搓的咂摸着，有一个趋利避害、拿婚姻当儿戏的二哥，居然连二嫂都能有出场批次。现在这二嫂能算得上是夏二嫂二零吗？也不知道最终能出到多少号。夏离一路打听，一路画地图，往军区大院的方向走。火车站不远处的霍琳琅抱着大哭不止的闺女哄了半天，这才把小闺女哄住，回头没好气的狠狠瞪了夏红旗一眼，气急败坏的道：“要你有什么用？现有的好关系你也攀不上，废物！”夏红旗虽然善于趋利避害，但到底也是个男人，被自己媳妇这么指着鼻子骂，脸色顿时有些黑。第336十章，我后来给写的信，你是不是还没收到？夏红旗有些无语。要不是他和小妹吵起来，小妹会那么生气，连个说话的机会都不给他吗？可他知道现在不是埋怨的时候，只能道：算了，小妹不愿意去咱们家住，咱们明天就再找个时间去看看小妹。千里迢迢的回来也不容易，我们总归是亲兄妹，他也不可能真的就不认我。而且方静慧自小是小妹的发小，咱们夏家跟方家也有一点关系，就算人家没邀请咱们，咱们上门随礼，他们也不会说什么。先回去吧。霍琳琅看着夏红旗，没好气的道：“自己上门和别人请能一样吗？平时都是你靠着我爸，我爸好不容易有一次能用得上你，你还把事儿搞砸了，要你有什么用？”说完，站起身，拉着身旁的小姑娘，气呼呼的走了。夏红旗怎么出了事儿，全怪他。低头看了一眼，怀里十分瘦弱、还怯懦的儿子，心里长长的叹口气，把孩子抱得更紧了点。小妹就算说话再难听，但有一句话说的对，这才是他的亲儿子。走吧，现在就咱爷俩。爸带你去吃点好吃的，谁也不带。夏小宝听到这话，抱住夏红旗的脖子，脑袋在他颈窝里蹭了蹭，眼眶微微发红，抿嘴露出一个十分腼腆的笑，奶乎乎的道：“嗯。”夏离被人指路，一路坐着公交车来到军区大院，走到门庭处，他开口道：“我找方静慧，是他的好朋友，叫夏离。”站岗的小战士原本还没觉得什么，可一听到夏离自报家门，视线诧异的看向他：“您是？”在这个军区大院长大的那个夏离，夏离，你这称呼怎么感觉有点奇奇怪怪的？微微点头，对我自小在这里长大
只不过，这位虽然离开他们大院，却在他们大院彻底打响了名声。赵副旅长媳妇现在天天还在骂他，陈述他的罪行呢。人走了，但名字从来没在他们军区大院里消失过。您稍等一下，我这就去帮你叫人。夏黎微微点头，谢谢。小战士让另外一个人看着门，自己一路小跑去找人，去得很快，回来的也很快。小战士见到夏黎立正道：“方静怡现在不在家，要不你晚点再过来。”夏黎点点头，那我给他留张纸条吧。麻烦你，他什么时候回来，你将纸条转交给他。开门的小战士自然没什么意见，点头应道：“好。”夏黎站在门卫处写纸条，倒也没有多写些什么，只说明天晚上会来找他。夏黎身后突然传来一道稀稀弱弱，还有些不太确定的女声。夏黎转头看过去，大树下的女孩穿着一身白色厚毛呢大衣，梳着两个长长的麻花辫，气质有些柔弱，长相也温温柔柔的。看向她的表情十分诧异，正是白菲菲。夏黎见到人，立刻就笑了：“对呀、啊，我回来探亲。”好久不见，白菲菲见真是夏黎，立刻笑得十分开心，兴冲冲的小跑车过来，眉眼里全是笑意。没想到你回来了，是来参加方静慧的婚礼的吗？夏黎听到这个话，眉头微微皱了皱。方静慧不是不想嫁给他，他这次回来是来刀人的。如果那男人真的一定要强娶方静慧，方静慧也同意让这人自人间消失，他就让那男人没办法娶人。前些年战乱死的人多，他去了地府以后可以猛劲儿找媳妇儿。白菲菲见到夏黎这气势汹汹的模样，猛了一下，立刻就明白了点什么，随即嘴角抽了。抽无语的道：“我后来给写的信，你是不是还没收到？你该不会是回来搅和方静慧的婚礼的吧？你这随心所欲的脾气，什么时候能改？”第三百三十七章，这是哪位壮士干的好事？白菲菲有的时候，她真的很羡慕夏黎的随心所欲，从小想怎么闯祸就怎么闯祸。她爸虽然会和她板着脸，但却一定会给她收拾烂摊子。只有被爱着的孩子，才能长成她这样无所顾忌、只认是非对错的向前冲的样子吧。夏黎听到他这话，也意识到事情好像有点不太对劲。难道在这一个多星期里，事情有变？什么信？白菲菲拉着他去树下的阴凉底下。如果你想搅和的是孙东和静慧的婚礼的话，那现在已经不用了。孙东在医院里躺着呢。现在和静慧要结婚的不是他。夏黎，这是哪位壮士干的好事？夏黎有些不解地问道。我来的时候还没收到信，怎么回事？白菲菲表情有几分复杂，长长的叹了一口气，拉着他往另一条街上走。走吧。你不是想要找静慧吗？她就在另一条街上，我带你去。咱们边走边说。夏丽点点头，没去问为什么大中午的方静慧会在另一条街上待着。顺着白菲菲的力道，两人往另外一条街上走。白菲菲，之前你离得比较远，所以有些事情我也没全都跟你说，怕你在那边着急还帮不上忙，反而上火。说着，白菲菲脸上露出几分怅然的神色。你走之后，静慧被一个委员会领导的儿子看上了，那人就是孙东。孙东仗着家世，非要静慧嫁给他不可。孙东自己就是一个二流子。而且还特别花，之所以看上静慧，也是因为静慧不好接近，他觉得新奇，才非要把人娶回家。方家这些年本来就示弱，孙家也没把他家放在眼里。方家多次拒绝，孙家人不但没有退缩，还变本加厉。因为静慧他爸是这场婚事最大的阻碍，他爸出任务回来的时候被小混混打折了腿，家里其他人的工作多多少少也受了影响。静慧从小没有妈，他爸后来也没再娶，方家唯一的男丁在二房。他那二婶那脾气早就把方家当成自己的了，当时就埋怨说不应该保护静慧，不然方家也不会出事。方老爷子当时发了大火，问他如果是他的女儿出事儿，他还会不会说出来不管这种话？他二婶当时说的是不管。结果第二天，白菲菲说到这里，话音突然停顿了一下，夏丽不解地看向他。第二天怎么了？白菲菲左右看看，确认周边没人，这才踮起脚，用手挡住嘴，在夏丽耳边小声说道：“第二天，静慧二婶家的女儿静雪出门和朋友玩，那里面有几个小混混，静雪被人欺负了。静慧的二婶哭天抢地，谁都以为她会和那些小混混们不死不休，却没想到当天晚上就上吊自尽了。老爷子觉得是自己说那些话，孙女儿和儿媳妇儿才会遭遇不幸。”当场中风，顶梁柱倒下，方家整个家族飘零，眼瞅着马上就要散了，静慧气不过，趁着家人不注意，跑去孙东家，捅了孙东十三刀，还想要杀孙家其他人。要不是他现在这个未婚夫救了他，他现在应该已经被拉出去枪毙了。夏黎听到这话，心里发沉，孙东做出那种事，没人管吗？白菲菲闻言，一脸无语地看向夏黎。现在委员会权力那么大，谁敢管？再说也没有证据。怎么管？就算找人告都没地方告。夏黎觉得离谱，他爸被人迫害是因为他手里的东西有足够的价值让人迫害。可方静慧他也在军区里面，怎么说别人见了也能称得上一句。首长，这些人怎么就能猖狂到这种地步？又不是最顶上的头头，真的就没人能管他们了吗？第三百三十八章，这要是自愿的，他下次就倒回来写。白菲菲听到他这话，看向他的眼神更奇怪了。有人能管啊？静慧现在的未婚夫就是孙东他爸的上级。夏黎，等等。孙东他爸的上级，孙东他爸都已经到了能迫害到方静慧他爷的程度，那他爸的上级肯定官更大呀。一般大官都没有太年轻的，跟孙东他爸一辈的，那得多大岁数？他多大？白菲菲闻言沉默了片刻。
，道：“李静慧大三十五岁，岁数大点会疼人。”夏离，认干爹吗？只有爹才会无条件对闺女好。白菲菲，你倒也不用把话说的这么难听。要是没有他的话，静慧一家人就散了。年龄稍微大一点也没什么，他能对静慧好，能保得住方家才是最重要的。静慧心里清楚。不然也不会愿意嫁给他。夏离，夏离并不是说老头就不好，毕竟老头有低保，在这种熬资历的年代，岁数越大，工资越高。可问题，这俩人年龄差实在太大了，这和和他爹谈恋爱有什么区别？明摆着就不是自愿的。他原本觉得过来直接把孙东给刀了，这场麻烦就可以迎刃而解。可现在看来，不用双刀都解决不了问题了。我一会儿和他谈谈，如果他同意的话，他就动手，保证处理的悄无声息。只不过方静会捅人这件事，还得有别的谋划，得想办法把人捞出来才行。白菲菲见夏离这样叹了口。气，虽然觉得夏离太天真，但也没说别的再劝。他现在自己都已经下乡，不是旅长千金了，还怎么管得了方静慧的事？反正静慧还算理智，肯定不会答应，由他去吧。两人走过拐角，很快就来到另外一条长街。此时正值早春，地上的雪化的黏黏糊糊，大街上有两个头发花白、穿得十分单薄的人，拿着大扫帚不停地扫着地上宛如泥浆一样的雪，面容十分悲苦。在他们不远处的巷子口，静静地站了一个气质十分酷的年轻女人。女人视线冷漠地看着那苍老的一男一女。漠然的视线有些出神，也不知道在想些什么。白菲菲挎着夏离的胳膊，对着那一对扫地的老头、老太太扬了扬下巴，看吧，那就是孙东的爸妈。静慧不想让孙家好，她未婚夫就帮她整治孙家。这两人原来都在委员会的工作，现在却在这条街上扫大街，连厕所都得他们两个亲自去掏。静慧的未婚夫是不是对她还不错？夏离就很难评，而且听着行事作风，方静慧现任的这位老未婚夫应该也不是个什么正派人。白菲菲可不知道夏离心里想些什么，她看到静静呆立站在那里的方静慧，连忙抬高胳膊招招手，笑着大声喊道：“静慧。”你看看谁回来了？方静会听到有人喊他，微微偏过头，看到白菲菲时微微皱眉，可看清白菲菲身旁站的人是谁时，眼睛顿时微微睁大，脚下步子一转，大步走过来，勾起嘴角，声音爽朗的道：“你怎么回来了？”夏离还没回答，旁边的白菲菲就捂着嘴好笑的道：“回来给你找场子来了。”方静会闻言，顿时就十分爽朗的笑了。笑得超级大声，笑着笑着眼圈都有些红了。他伸手拉过夏离的胳膊，把人往国际饭店拖。走吧，到中午了，我请你去吃饭。今晚住我家。白菲菲也笑着跟着往前走。哎，那正好，我还能蹭一顿饭。方静慧没好气的道：“平时我也没差了你的。”两人有说有笑的，一边一个拖着夏离往前走，都像心情十分好的模样。夏离，这要是自愿的。他下次就倒回来写，心里知道方静慧这段时间肯定受了很多委屈，夏离也没不合群的多说什么，也笑着跟着一起加入讨论中午吃什么的行列。反正晚上要住在一起，有的是时间问。三人中午有说有笑的吃了一顿饭，夏离一边跟他们唠着嗑，说着这段时间的经历，一边插科打诨的开着玩笑，感觉中午这一顿饭跟两人水了一个半小时，实际上什么有用的东西都没说，这顿饭莫名其妙的就吃完了。离开饭店后，白菲菲有事儿先走了。夏离则和方静慧一起回部队，刚一出门，就见门口就停了一辆小轿车。第339章，你别告诉我，你就是因为这种离谱理由回来的。小轿车里的人见到方静慧，脑袋伸出车窗，露出一个十分灿烂的笑容。嫂子，霍哥说你在这里吃饭，特意让我过来接你们回家，快上车吧。夏离，从头到尾就他们三个人去吃饭，三个人吃饭，三个人从饭店出来，从哪来的？听说这控制欲是不是有点强？方静慧倒是没说什么。对他微微点头，拉着夏离上了车。两人在车上又继续开始唠嗑。夏离见他没什么忌讳，倒也放开了一些。小年轻把他们两个送到军区门口，一脸热情地对他们二人摆手：“那嫂子，夏姐，我就先回去了，你们俩慢慢聊哈。”方静慧十分淡定，微微颔首：“好。”头回被叫夏姐的夏离，那男人得快三十了吧？叫谁姐呢？方静慧看到夏离那古怪的表情，心里觉得好笑。你下乡这么长。时间倒是一点都没变，夏离无语。我就算再变，也接受不了一个比我大好几岁的男人管我叫姐呀、啊，埋汰谁呢？方静慧没忍住，扑哧，你就当他是尊称吧。夏离，那可以不管我叫姐，管我叫祖奶，哈哈哈哈。方静慧被他这话逗得笑得腰都快直不起来了。那些下乡的知青哪个过得不沧桑？只有他们家离子，好像比以前还放得开了。两人往大院里走。夏离突然问道：“你和白菲菲怎么了？”吃饭的时候，他就觉得这两人不太对劲，而且整个吃饭全程，方静慧从来不提自己的事儿，甚至白菲菲只要不问到他头上，他都很少搭话。以前的方静慧虽然也冷，但也没冷到这种程度，现在几乎是白菲菲打一棒子，他一动弹，这其中明显是有事儿。方静慧被问到这话，十分淡定，目视前方，声音十分冷静：“没怎么，只是他更注重于自己的利益罢了。人不为己，天诛地灭，他这么做也没什么不对的，我也一样。”不然也不会让家里人受到那么大的伤害。夏离知道他说的是，如果他能早点妥协，说不定现在方家就不会落到如今的下场。夏离叹了一口气，伸手拉住方静慧的手，把人拽得一个趔趄，强行对视。夏离看着方静慧的眼睛。
，十分认真的道：“这事儿只能怪孙东不是人，世道不清明。如果不碰到这种渣子，你们家绝对不会沦落到如今的下场，你也不会沦落到如今这般下场。你是受害者，为什么要自责？善恶若无报，乾坤必有私。错的是他们，应该得到惩罚的也是他们。”不是你，你才是最冤枉的那一个。方静慧听到夏黎这话，睁着一双清冷的眼睛，定定地看着夏黎，轻轻一眨，眼泪从眼眶里瞬间滑落，啪嗒一下落在地上，因湿了一小片地面。夏黎还没来得及劝，方静慧就放肆地大哭出声，从站着哭到弯腰哭，最后干脆直接蹲在地上嚎啕大哭。只是刚才牵着夏黎的那只手紧紧地抓着，不曾放开半分，那声音既绝望。又崩溃，还带着让人不易察觉的委屈。自从这件事儿出来以后，所有人都说是他的原因。如果不是他，家里人不会沦落到如今这般下场。即便现在孙家受到报应了，又怎样？爸爸的腿回不来了，静雪的清白回不来了，二婶的命回不来了，爷爷的安乐晚年也回不来了。这一切都是因为他的自私。他就应该早一点嫁到孙家，方家就还是那个方家。这一切全都是他的错。可现在夏黎和他说，这事儿不怪他，他才是最冤枉的那一个。他怎么会觉得不冤枉呢？家里人出事，他确实愧疚，可他也只是不想嫁给那样一个人而已，怎么会不觉得委屈呢？方静慧哭得实在太崩溃，夏黎根本就不是一个会安慰人的人，看他哭得这么伤心，顿时一阵头皮发麻，连忙蹲下身，用袖子给他擦了擦脸上的泪水，单手挎好兄弟似的把人搂在怀里轻拍，确认四下无人，贼兮兮的安抚静慧道：“你别哭了，你要是不想嫁，我就把他们全都弄死，保准谁都不会发现，到时候人都死了。”总不能找你去结亲吧？好了好了，别哭了。抬头看向夏黎，有些傻眼的方静慧，哥，你别告诉我，你就是因为这种离谱理由回来的。第三百四十章，你真的要嫁？夏黎为了取信于方静慧，甚至都没有拿出自己那些简单粗暴的杀人方案。他在短暂的时间内，脑子里面细细思考一番，弄出来一个天衣无缝的杀人方案。感谢后世的网络，感谢末世之前有一部别称为《死亡小学生》的动漫。但凡再过个十几二十年，说不定他剧情都忘光了。方静慧听着夏黎那暗搓搓的杀人方案，脸上的表情从裂开到逐渐更裂开，最后到分崩离析，连捡都捡不回来。看向自家发小的眼神都不太对劲了。之前他还觉得发小下乡这么长时间什么都没变，肯定没有遭受多少苦难。现在一看，这哪是没遭受苦难啊，这简直是苦难遭受的太多，已经把这孩子给逼疯了。杀人方案给的这么天衣无缝，能是什么普通人？这肯定是有作案经验啊。方静慧也顾不上哭了。伸手一把堵住夏黎，还在那里叭叭叭说话的嘴，另一只手一把勾过夏黎的脖子，以一个男孩子用单臂加篮球的姿势，跟拔葱一样拽着人就往家里狂奔。夏黎，姐妹，你难道不觉得我现在这个奔跑的姿势特别像看到红布的公牛吗？别人回娘家都是左手一只鸡，右手一只鸭，到你这里两只手全都用来抓发小了，夹着人家的脖子，让人家顶着脑袋横冲，是个什么鬼？好在军区大院里白天没什么人。两人这顿脸全都没丢成，方静慧一路把人从楼下拖到楼上，反手把门关上，这才面容严肃的看向进了屋以后就不停转脖子、揉脖子的夏黎：“你在那边是不是发生了什么不好的事？”夏黎，方静慧见他一脸懵的表情，杀过人了。夏黎，夏黎算是反应过来，他这发小为什么会这么问了？感情是觉得他是个杀人惯犯，倒是炸死过几个特务，所以我有杀人经验，你不用有什么心理负担。方静慧更害怕了，怎么回事？他这发小该不会出现什么心理问题了吧？方静慧也顾不上别的，拉着夏黎就开始聊天，疯狂追问最近一段时间在他身上到底发生了什么，不然怎么能把好好的一个孩子逼成这么样？夏黎倒是也没隐瞒，将之前在南岛上的经历，跑去那些不能说的和被上面隐瞒的，其他的全都慢慢的讲给方静慧听。方静慧听得整个人都有些怀疑人生，眉头微微蹙起，看向夏黎：“所以你知道我的事，是因为上面的调查资料？”夏黎点头。对，方静慧一副若有所思的模样，怪不得夏黎疑惑，什么怪不得？方静慧，霍宣坤和我说，在我拿刀去捅孙东之前，上面有人举报孙东父亲欺压人民，上面正在调查。如果我要是不去孙家，大概再过个一个多月，孙家也会下去。可当时我家的那种情况，不可能再等一个月，说不定方家真的就散了。我当时想着，如果他们一家人死了，哪怕我把命赔进去。方家也会安全，才不得不破釜沉舟。夏黎沉默了片刻，这是多半是陆定远干的，同样是举报，但两个举报完全是向着两个方向。这要是放在学校里，是不是就是一个每天跟老师打小报告的告状狗？你捅人的事是怎么解决的？孙家现在不追究了。方静慧微微点头，表情说不上是漠然，还是真的不在乎。霍宣坤答应孙家人，只要他们不追究，就可以留孙家人一命。夏黎，你真的要嫁？如果你不想嫁。我可以帮你把这些人都解决，保证没有人能够发现。我不是在开玩笑，这几个人没一个好东西，死了也就死了，留在这世间才都是祸害。第341章，哼！方静慧摇摇头，抬头视线认真的与夏黎对视，坚定道：“不，我要嫁他，我想保护我的家人。”
，我也想做一些有意义的事。说着，他好像陷入了回忆，叙述着那天所发生的事。我去孙东家那天，本想将孙家那几个人全部送去见阎王，是霍宣坤拦住了我。他说：“这些人不值得。”我被压在看守所的时候，霍宣坤说：“只要我嫁给他，他就把这事儿给平了。”当时我已存死志，无动于衷。他和我说：“只要我跟了他，他会让孙家家破人亡，生不如死。不仅仅是孙家，还有那些曾经欺辱过方家的人。”他说：“我爷爷倒下了，我父亲受伤了，家里没有人顶梁立柱，方家已经没落，怎么会这要巧就是我？发生了那么多事儿，只盯着我。”真的是巧合。他给我看了一份资料，不仅仅是有我们方家的政敌，还有一些与他们勾连的委员会的人。孙东只是一个站在最前方的傀儡，一切都是那些人利益熏心的局，却毁了我整个方家。我恨。说着，他抬起手，胡乱的抹了一把眼泪，声音哽咽的道：“我有胆识杀人，却没有你那么大的勇气，可以毅然决然的和父母一起下放。我胆子很小。”我又好逸恶劳，我只想我家人一直平平安安的，在高位过着最好的生活。为此，我可以付出一切。我想那些人全都死。我想守住爷爷的愿望，保住方家人的风骨。夏离看着眼前已经逐渐黑化的方静慧，陷入沉默。两个人不是真心相爱，走到一起真的不会痛苦吗？夏离秉承着自己最后一丝善良，没好把那个姓霍的岁数拿出来说是。换个角度提议道：“要不我帮你刀了他，你去找个年轻漂亮还有实力的。”二代也行，方静慧，他这发小脑子里一天天的都在想些什么。夏离这话倒是也不算胡说，方静慧是那种攻击性极强的酷姐，这要是放在现代，妥妥的就是那种化着大烟熏妆，每天搞摇滚，超 A 的帅气大姐姐。以前夏离在军区大院的时候就知道，追方静慧的岁数大的人并不多，但要论起年下小奶狗，只要方静慧招招手，随随便便就能拉起一个加强连。其中不乏一些有钱有势的二代、三代、四代。小奶狗单纯、好骗，容易摆弄，不比霍宣坤这种看过人世间起起伏伏、经历过沧海桑田的老油条要好掌控的多。二十出头的一个小姑娘，天天看着一个老头子，怎么下得去口啊？方静慧并不知道夏离的脑回路，已经开始往不太对劲的方向疾驰狂奔。想起之前来找她的那人，答应过她的那些事儿，眼神更加坚定几分。看向夏离时，露出一个十分爽朗的笑，皮囊而已。又算得了什么？而且他对我是真的好，你是我的好朋友，你来了他肯定会好好招待你，估计明天就会邀请你去吃饭。夏离，这种情侣之间干了什么都被另一方全盘知晓的感觉，真是令人窒息。什么都不用汇报，周围的事情就被人知道的门清。不过夏离也看得出来，方静慧现在是已经彻底想明白了，结局根本无法更改。而且他在方静慧身上看到了一股似是有了什么坚定的信念，就一往无前的冲劲儿。这种感觉他最近一段时间见的太多，让他想忽视都难。他叹了一口气，没再多说别的，只道：“如果你需要什么帮助，可以和我说，我马上就要进部队了，有可能是个小官，即便我官小办不了也没关系。我爸妈以前的关系，说不定还能用上。赵家，我妈发小刘宝珠啥的，有老能肯不肯白不肯。方静慧，夏叔要是在这里，怕是又要对你吹胡子瞪眼。赵家被你坑得那么惨。”你去找他们家，他们家不对，我落井下石就不错了。我记得你那宝珠阿姨跟你们家关系挺好的呀，你妈那发小又哪招惹到你了？第342章，他这发小还是丧夫吧？夏离板着一张脸，义正言辞的道：“别瞎说，危难之时能想起他们，那是我对他们的信任。现在福城他们都不来找他了，整个他想坑人都鞭长莫及，坑不上。但凡早一年知道赵宝珠的身份，他都能让他在福城那边变成双面间谍。”方静慧轻嗤了一声，根本就不相信夏离这鬼话。夏离也不介意他怎么想和方静慧谈他现在的。未婚夫脑子里一闪而过一个画面，突然道：“霍宣坤是委员会的，那他是不是霍琳琅他爸的上级？方静慧和夏离关系好，对他们家的事儿也挺上心，自然知道这个霍琳琅是谁。”当即就点头：“对，霍宣坤算是你二哥岳丈的几个顶头上司之一。”夏离闻言，脸上的表情瞬间裂开，一拍大腿，恼怒的道：“我就说嘛，我二哥为啥又开始对我这么热情了？感情是在这儿等着呢。”夏离把在火车站时他二哥一家来接他的事儿说了一遍。之后又评价道：“我就说这家伙无事不登三宝殿，怎么开始又对我这么好了？之前我还以为他被我妈上瘾，想来姐姐瘾呢，感情是在这等着我呢。”方静慧，方静慧对夏离这个脑子十分活络的二哥也是敬佩的，正常人拉不下来脸，完全不在乎尊严，一时之间不知道要如何评价，半天挤出来一句：“你二哥脑子挺好使的。”夏离白了他一眼：“脑子好使，会取那么个玩意儿？”方静慧，你以前的二嫂也没比现在这个强多少，可能你二哥就喜欢这一款。夏离，论嘴损。还是你损，别管他是不是眼瞎，但他要是有事儿求到你这儿，你一定不要帮他。反正你帮他，我不领情。方静慧根本不用选，直接站在喜欢刀人的姐妹这一边。行，即使他来参加我的婚礼，我也让人把他给撵出去。夏离对他的贴心大家赞赏，并表示他可以列一个黑名单，等他结婚的时候，他也不找那些人去。两人就躺在被窝里，叽叽喳喳的说了大半宿。关灯后，夏离听着身旁清浅且有规律的呼吸声，视线直直的看着棚顶，却无论如何都睡不着。末世虽然惨烈。却十分耿直，人只要想着活着。
，活好就好。高阶异能者与低阶异能者之间，异能者与普通人之间有天堑。除了基地内各种约束性的法律以外，没有人刻意制定规则，但规则却明明白白的摆在那里，大家会默认一同遵守这简单的规则。如今这世界则不然，它是个和平世界，却无论身份高低，每个人都各有各的艰难，谁都不知道明天会发生什么，所发生的事背后到底是一个人。还是一个团体，亦或是因为他人另有目的被牵连。在这一刻，夏丽莫名的就有些能理解他爸妈、柳师长、陆定远这些人为什么那么急切的想要改变现状、推动发展了。如果不还这世道清明，不知道还会有多少如方静慧这样无辜的家庭受到牵连。明明他们什么都没干，但时局就是如此。为了自身的利益，别人根本不会管你干没干什么。如果所有人都逆来顺受，这世道终究不会改变。夏丽翻了个身，曲起胳膊枕在头下。默默地闭上眼睛，果然只有棍子打在自己身上才知道疼。不过比起挨打的，他还是习惯于当那个拿棍子的，毕竟打到身上是真的疼。第二天，每天早上习惯性五点起床的方静慧成功被夏离带偏，睡到下午一点半。脱离婴儿时期就没睡到这么晚过的方静慧，果然损有误人。就如方静慧酝酿的那样，霍宣坤果然以给夏离接风为由，约了方静慧的几个发小一起去吃饭。夏离以前没见过霍宣坤，这回倒是也想看看他到底是个什么样的人。如果真的是老年猥琐男。那他这发小还是丧夫吧？第三百四十三章，夏离，你可真能夸！来接他们的还是昨天那个小年轻。夏离被他一口一个解叫的头皮发麻，坐在他旁边的方静慧都快笑得背过气儿去了。夏离，妈了，真的妈了！几人很快就乘车到达饭店。夏离远远就看见饭店门口站了一个身着黑色中山装、将头发梳得一丝不苟的中年男人。男人看着三十七八岁，见到车过来，对着车的方向微微点头。他们的车刚一停下，男人就身姿笔挺的大步快速走向车子，将车门打开，单手伸出来去扶还没下车的方静慧，眉目温柔。来了，方静慧依旧是那副酷姐范儿，对男人微微点头，伸手扶着他的胳膊走下车。嗯，回手拽了一把身后没从车里出来的夏离。介绍道：“这是我的好朋友夏离。”说着，又看向夏离，介绍道：“这是我的未婚夫霍宣坤。”夏离，这人确认已经五十多岁了，怎么看着和三十多似的？来之前他都准备好，要看到一个满脸油光、头发卸顶，总共也没剩几根，还戴着个厚底眼镜的老男人了。结果。就这，不得不说，夏离还是有些颜狗特质在身上的。原本期望值压得太低，现在看到霍宣坤的模样，反而觉得没那么难以接受了。至少比他想象中的要好。这男人虽然长得不是很帅，但却是那种特别有韵味的男人。用夏离自己的话来说，那就是特别有成熟的爹范儿。心里乱七八糟的想了一大堆，面上十分淡定的对他点点头：“你好。”霍宣坤一看就是名利场上的老油条，见到夏离，立刻露出一个十分和善的笑脸，伸手对夏离道：“你好，我是霍宣坤，是静慧的未婚夫。早就听进。”会说夏同志是位十分爽朗的女孩子，如今真是百闻不如一见，果然是位极为飒爽，完全不输男子的巾帼。夏离，实不相瞒，我穿过来到现在还是第一回听到有人在同一句话里夸我，夸出来这么多个形容词。之前他们都是见到我就头疼来着，伸手不打笑脸人。夏离面色淡然的伸手和他握了下手。夏离。很高兴见到你。场面话说完，几人有说有笑的进了国际饭店三楼包厢。白菲菲和王小辉早就已经等在包厢里，见到他们三个进来，也都立刻站起身。白菲菲第一时间迎上来，直接就抱住夏离的一条胳膊，把人往桌子的方向带。离子好不容易回来一趟，肯定是要挨着静慧坐的。咱们三个女生好好聊一聊，可有好一段时间都没见到面了。说着，自己顺理成章的坐在了夏离另外一边。夏离有些不解的看了他一眼，很想问他是不是失忆了。昨天下午他们在一起唠了一下午，虽然都是些没有什么营养的废话，可那也是聊了废话的。方静慧明显不想和白菲菲聊，今天聊的也肯定是废话，用得着跟再也见不着了似的吗？心里想归这么想，但什么都没说，顺势就坐了下来。坐在夏离另外一边的方静慧偏过头去，小小的翻了一个白眼儿，但什么都没说。霍宣坤对这种小孩子的小打小闹觉得有些好笑，什么都没说，直接对门外招手：“服务员。”点餐。自从夏离进了包间，王小辉的视线就没从他身上离开过。他视线上上下下扫了夏离好几眼，发现人还是那个人，不像受过什么委屈的模样，这才放下心来，有些开玩笑的道：“好久没看见你了。”看你这样子，日子像是过得还不错。夏离点头，刚想说话，坐在他旁边的白菲菲立刻就紧紧抱住夏离的胳膊，脑袋也靠到了他的肩膀上，笑得十分甜的对王小辉道：“看你这话说的，离子那么有能耐，在哪儿能过不好？他马上就要进部队了，部队的审批资料都已经下来了。第三百四十四章，你这是有心想给我介绍对象？”王小辉听到这话，有些诧异的看向夏离：“进部队？哪个部队？”白菲菲当然是南岛的部队了。夏离，夏离听着白菲菲这叭叭叭没完没了的说，眉头不自觉皱起来。这孩子怎么抢话抢得这么严重？审批资料什么时候下来的？我怎么不知道？他要进部队的事儿只和方静会说过，和白菲菲根本提都没提。他是从哪儿知道的？白菲菲一脸惊讶的看向夏离，你不知道吗？今天早上下来的，你在海军陆战队当排长。
我爸中午回来的时候还把你拿来当典型说，说说咱们大院里有能耐的孩子多，每天混日子的孩子也多。但像你这样原本每天混日子，最后能混成有能耐孩子的却并不多。让我们都好好学习。你现在是整个大院里的励志典范，怎么能不典范呢？别人家孩子父兄在位的时候都未必能进去部队就当官，他这可是父亲下来，他却上来就有军职。夏离感情他都离开那大院了，那大院里的人对他倒还是挺关注。霍宣坤立刻举起酒杯，满脸惊喜的对夏离道：“没想到这还有一位新晋的军区长官。”这不是巧了吗？简直是双喜临门！没想到咱们今天这顿饭能从接风宴直接变喜宴。来，我在这里敬你一杯，贺夏长官节节高升。夏离能进部队，还当上排长是件好事儿，其余几人也纷纷举杯祝贺。王小辉举杯，看向夏离的眼神满是与有容焉。离子，好样的，真给咱们这一群人争光！祝你早日当首长，我先干为敬。说着，将手中的白酒一口闷下去。方静慧虽然昨天晚上就知道夏离要进部队。可现在再次听到，依旧真心实意为夏离开心，举起酒杯和夏离碰了碰，轻声道：“好好干，你肯定行。”话落，也将杯子里的白酒一饮而尽。夏离虽然觉得自己进部队的事儿，在这种场合、这种情况下爆出来，有些让他一言难尽，但也没扫大家的视线，举起酒杯和众人对碰，借各位吉言。干了，论喝酒，夏离就从来没拒过谁。大家推杯换盏，很快气氛就热闹了起来。霍宣坤靠在窗边，一边呷着刚泡好的今年新茶，一边看着屋子里那三个拿起酒杯就跟喝酒有仇似的，吵吵嚷嚷往死了喝酒喝得起劲儿，恨不得把房盖掀翻的三人，有些无奈的摇头。现在的小年轻啊，真是年轻气盛。视线瞥过坐在夏离旁边，脸色有些不好看，却要强装没事人一样强行插话的白菲菲，默默地收回了视线。咋？他这小未婚妻的圈子还挺复杂，酒过好几个三巡，喝得毫无素质的三人这才停下来吃几口菜。没办法，不能再喊了，嗓子都喊冒烟了。白菲菲对酒精过敏，夏离他们喝酒的时候，他根本插不进去。如今见三人终于停下吃饭，这才微微笑着看向夏离，询问道：“离子去乡下怎么样？找没找对象？”正低头闷头吃饭的王小辉闻言，夹菜往嘴里送的手一顿，又若无其事的将菜送进嘴里，只是耳朵一直竖得直直的，想听又不敢去听。夏离咽下嘴里的菜，筷子伸向红烧肉。眼皮都没抬，漫不经心的道：“没有。”王小辉听到他这话，紧绷的神经这才松下来一些，又加了一筷子菜进嘴里，并没有参与这个话题。白菲菲听到这话，一脸惊讶的继续问：“没找吗？我听好多下乡的人说，在乡下找个人，日子能过得好上许多。我还以为你会找个对象，先互相扶持呢。那有没有什么看上的人？”方静慧听到他这话，实在听不下去了，没好气的道：“你别净怂恿李子一些乱七八糟的事儿，真把户口落在乡下了。”以后还怎么回城？他喜欢王小辉，就自己去追，追不上人，总把梨子往坑里带干什么？坐在夏离对面的王小辉，此时脸色也越来越冷，一副马上就要发脾气的模样。白菲菲被方静慧对的脸有些白，有些尴尬又委屈的笑了笑。我这不是觉得梨子马上要进部队，部队里有那么多有能力的军官，总要想一想人生大事儿吗？这样叔叔阿姨也不会那么担心。夏离总觉得今天白菲菲奇奇怪怪的，先是一个劲儿的抢话，现在又总是关心她的婚姻问题。正常情况下，会有人这么关心一个二十出头的好朋友的婚姻问题吗？她有些不解的看向白菲菲，你这是有心想给我介绍对象？方静慧、白菲菲、王小辉、霍宣坤，噗，第三百四十五章。夏离，看看看看，老子看见了什么？哦，原来是霍宣坤也知道自己这个外人进不了小未婚妻的小群体，像个局外人一样，静静地听着他们聊天。结果刚喝进一口茶，就听到了夏离这句话，直接把嘴里的茶喷了出去，连着咳了好几下才缓回来。夏离不解地瞥了一眼霍宣坤，转头皱眉不解地看向憋笑都快憋疯了的几个人，不是吗？不然他为什么总问我对象的事儿？七大姑八姨们上门问。你家闺女有没有对象了？保准就是想要给介绍啊！不然问什么问？她长这么大还是第一次被人催婚，在二十一岁英年的年纪。白菲菲尴尬的笑了笑，不是，我就是觉得部队里面有能力的军官挺多的，一般的军人都非常有责任感，适合成为结婚对象。夏离若有所思的点点头，瞬间秒懂，低头吃了一口菜，随口答道：“行。”等我进去了，遇到合适的，给你介绍一个。白菲菲，其余的三个人笑得都快直不起腰了，但还得强忍着笑，憋得十分难受。夏离有些纳闷的看了一眼他们几个，不是来吃饭的吗？一个个的笑什么呢？他说了什么好笑的事吗？方静慧看着夏离那一脸纳闷的模样，怜爱的伸手摸了摸傻孩子的后背，连忙打圆场，给夏离加了一筷子小黄鱼。来来来，吃点小黄鱼，今天刚炸出来的，又香又脆。夏离，就算是旧时代的饭店，也不至于说炸小鱼都用昨天晚上的吧？隔夜的炸小鱼都软了。
真的还能卖。细细的回想了刚才自己说的那些话，觉得好像没有什么不太对劲的地方。本来就是白菲菲问他婚姻问题问的莫名其妙，哪有二十出头就被催婚的？十分听劝的吃了口小黄鱼，场子立刻又热闹起来。之后白菲菲基本上就没怎么说话，但也不至于让场子冷场。王小辉时不时的敬酒，全程和白菲菲没有什么交流。方静慧和霍宣坤有一搭没一搭的聊着天，霍宣坤还一副十分会照顾人的模样，时不时的给方静慧投喂。夏离这整桌子人。怕不是只有他一个人是来正经吃饭的。当当当，房门被敲响，霍宣坤脸上淡淡的笑容收起，视线看向外头。进，之前给夏离他们开车的小年轻小布走进来，低头在霍宣坤耳边耳语几句。霍宣坤眉头微微蹙起，站起来有些歉意的对几人道：“我这有点事儿，先出去处理一下，一会儿就回来。”四个人都不在意，霍宣坤甚至在这儿。说难听点他不在这儿，其余几人闹腾的更欢。自然不会有人不同意他离开。等他走后，屋子里瞬间变得更加闹腾，拼酒的声音此起彼伏，一副今天没有人喝趴下，绝对不能离开的架势。夏离虽然是穿过来的，可原主的发小全都是能和他玩到一起去的脾性，除了白菲菲以外。其余人几乎是全员该溜子，交谈起来丝毫不用像和想的多的人说话一样顾及那么多，交往起来毫无压力，吵吵嚷嚷，玩得特别开心。喝得多了就有一个弊端，夏离想去上厕所，他和几人打招呼：“我去上的厕所。”除了白菲菲以外，另外两个人现在也脸色通红，一副呆呆愣愣，神志有些不太清醒的模样，无所谓的对夏离摆摆手。王小辉隐隐约约还记得夏离是个路盲，下意识的给他指路，出门左拐，顺着楼梯下去。院子里就有厕所，夏离点头，出了包房的门就往左拐，然后他走到了死胡同。夏离好在走廊两边都有窗户，右边窗户下面是一片湖，水面上小河才露尖尖角，倒是没有什么蜻蜓在那边。夏离脑袋有点发木的看向左边窗户，眨巴了一下眼睛，嘴里喃喃：“是小院，小院有厕所，下去。”上厕所，然后就顺着窗户爬了下去。而与此同时，空旷的小院内，饭店斜对角的位置上站了一男一女。女人长得十分干练，穿着一身土色列宁装，表情十分严肃地看着男人，眼眶里含着泪，眼神里隐隐有几分怒气，嘴上说话的动作就没停止。而跟他站在一块的男人，正是刚刚被人叫出去不久的霍宣坤。第三百四十六章，就这种实力。放在哪儿哪儿不特招，夏离现在脑子有点不太好使。正常情况下，他从三楼翻下去，什么事儿都没有。可这回他喝的有点多，他从三楼翻下去的那一瞬间，感觉脑袋有点晕，两只手下意识的抓住了三楼的窗框，整个人就如台风过后，电线杆子上挂的连体衣服一样，在半空中晃晃悠悠的飘荡着。常年在末世躲避丧尸的习惯，让他行为举止，哪怕喝了断片，依旧轻手轻脚的，没发出什么声音，以至于院子斜对角说话的两个人，根本没发现这边有个人突然从窗户上掉下来，还趴在窗户上。不肯下去，夏里两只手爬在窗框上，整个人掉在半空中，迷迷糊糊中，好像听到了些什么“和我一起走，不要结婚”之类的话，发胀的脑袋突突直跳，眉头微微蹙起，脑子里缓缓打了一个问号。他这是碰到野鸳鸯私奔现场了，眨巴了两下眼睛，脑袋微微向后偏去，想要将那边的人看得更清楚，脑袋偏的就更加厉害几分，几乎和身体正前方成了一百二十七度的角，整个人看着像是马上要从墙上掀下去似的。下离墙角有四个人对话，怎么两个男的瞅着都眼熟？不对，那好像是一个男人，那男人怎么有点眼熟？仔细一看，下离下离看清楚那人是谁后，立刻就精神了，脑子瞬间清醒，醉意全无，眼睛微微眯起。整个人散发着极具恐怖的攻击性。原本还想着是哪来的野鸳鸯，却没想到这鸳鸯还有一只是家养的，即将买回家。夏离这杀气腾腾的气势实在太强。院子角落说话的两人猛地转头看向夏离的方向，就看到一个形容宛如修罗的女人半挂在半空中，目光阴狠地看向他们，就像要吃人似的。还没等两人做出反应，夏离双手一松，脚尖刚一落地，一个转身就迅速原地弹射而出，直接冲向墙角的两人。女人霍宣坤，霍宣坤连震惊都还没震惊完。整个人已经被夏离掐着脖子，死死摁在墙上了。夏离看向霍玄坤的眼神，锋芒毕现，像是藏了刀子，直直的刺向他，嘴角一咧，笑得痞里痞气，却十分阴森。这位是哪位呀？我刚才听你们说不结婚，怎么着？想去哪儿啊？私奔吗？喜事儿啊？说出来给我听听，大家也一起乐呵乐呵。女人，霍玄坤，夏离手劲本身就大。这回还是带了怒气，把霍宣坤按在墙上的时候，手下也没留情。要不是还想给他一个解释的机会，这里又是大庭广众之下，杀人不太好。估计霍宣坤的脖子都已经被他捏断了。霍宣坤完全没想到，下里一个小姑娘居然是这种距离怪。他刚才连反应都没反应过来，就已经被人摁在墙上。此时只感觉后背撞在墙上的力度太大，胸腔被磕得生疼，差点没一口老血翻出来。想要咳嗽，可脖子被人禁锢在墙上，根本咳嗽不出来，整个人难受的要死。眉头也不由己紧皱，他身旁的女人见此咬牙，抬手快速从背后抽出一把枪，姿势十分标准的对准夏离，毫不犹豫的扣动扳机。霍宣坤见此，瞳孔骤缩。
，对着女人大声喊道：“别！”可想象中的夏黎被一枪爆头的事根本就没发生。夏黎单手以一个刁钻的角度握住女人对准她的手枪，使了一个巧劲，猛劲一掰，不到一秒钟的时间，转轮手枪上的轮直接被他拽了下来。与此同时，一个侧边腿。小腿处直接踢在女人肚子正中，女人连反应的机会都没有，人已经砸到了墙上，直接一口血喷出来。她强撑着想要站起来，却连着试了好几次，都以失败告终，只能瘫软的坐在地上。两人同时倒吸一口凉气，不敢置信的看着夏黎，这到底是个什么怪物？霍宣坤突然就意识到，部队为什么会特招夏黎了？就这种实力，放在哪儿哪儿不特招？第347章。王小辉，好惨！夏丽根本没有理会二人的震惊，她低头摆弄着手里的银色转轮，又扫了一眼地上那把已经残缺到不能再残缺、少了恬淡装置的银色转轮手枪，轻笑了一声：“嗯， 6 0米国去年产的左轮手枪，怕是到现在咱们国家元首都买不到吧？你这倒是有实力，别的东西夏丽可能不熟，但对于这些军械而言，每一个陌生人都对他们如数家珍。毫不夸张地说，只要陌生那会儿还存在的，每一个型号的枪支，他都知道如何去用，怎么用才能让它发挥最大的效用。现在看到这把。”转轮手枪，夏黎一眼就认出来。女人脸上的表情骤变，看向夏黎的眼神咬牙切齿，手不着痕迹的向后腰方向移去。夏黎一看他动作，就知道他没安好心，单手抓着霍宣坤的脖子，把人拖到女人旁边，一脚一下，把女人两个肩膀全都踩脱臼了。啊啊啊啊！女人再也忍不住，终于发出了一声惨叫。他们这边离包房还挺近，出来上厕所的王小辉听到这边有声音，连忙跑过来。从三楼往下一望，就见到自家那发小正在院子里行凶，左手拎着另外一个发小的未婚夫，地上有一个被他踩得快瘫了的女人。王小辉顿时倒吸口凉气，酒一下子就醒了。这两个人偷情被夏里抓奸了。霍宣坤是什么人？当地委员会里头脑级的人物，把他打成这样，李子这是要死啊！当即大喊一声：“李子，你别轻举妄动啊！这要真是闹出人命，咱们可都不住。”夏黎，夏黎听到这声音，无语的回头看向三楼一脸焦急的王小辉。没好气的道：“想什么乱七八糟的呢？给王师长打电话，这儿有特务。特务这个词在这个年代实在太敏感，哪怕王小辉是个纨绔，听到这两个字也立刻神情一凛。我现在就去，我让静慧他们过来，你别逞强。”说完转身就跑。他们虽然都是纨绔子弟，但毕竟是军区大院里长大的纨绔子弟，喜欢出去混着玩的。多多少少都比较擅长打架，整个军区孩子的画风基本都处于孩子打架了，没事，谁打赢了谁对，成功导致他们这小团体都特别能打。没一会儿功夫，王小辉就跑回来了，他看了一眼还被夏黎拎在手里阴嗖嗖恐吓的霍宣坤，咽了口口水，这事儿还是不让静慧知道的好。我跟他们说这儿有特务，让他们去打电话了，我过来陪你看着人。说这话的时候，他实际上有些心虚，毕竟眼前这个状况。怎么看怎么像他这发小把人家凌虐了一顿，而不是他们家发小打不过那两人，或者那两人还能跑。霍宣坤还好一点，虽然被他那发小掐脖子按在墙上，但人是完整的。墙边瘫坐在地上的女人就没那么好运了。也不知道他刚才是不是又说了什么他发小不爱听的话。女人整个人瘫坐在地上，嘴里塞着转轮手枪的转轮，一句话都说不出来，两条胳膊以一个扭曲的姿势向外翻转，整个人出气多，进气儿少。说句实在的。要是这两人不是特务，王小辉现在都有点心疼这两个被打惨了的人了。夏黎没什么意见，微微点头，随手把霍宣坤往地上一扔。我不管你是不是特务，但你最好没做什么对不起方静慧的事儿，不然就算你被人扣留抓走，这事儿也绝对不算完。第348章，李子，你今天这么做还是有些冲动了。霍宣坤浑身都疼。闭着眼睛靠在墙上，整个人有些有气无力，无奈的再一次解释道：“我真的没背叛过晋会，也不知道他是特务。不信，等部队的人查完了就知道了。他现在是真的不想再解释了。刚才解释了那么多遍，这位夏同志根本就不听。而且正常人碰到特务这种事儿，注意点不是应该是他，是不是特务吗？为什么他就十分离谱的只抓着他被没背叛不放？军方要知道他是这么个人。”估计会气死吧。军区的人来的特别快，直接就把这俩人全都抓走。夏利一行人也慢悠悠的跟着一起上车去做口供。可之前这几个人喝的五迷三道的，唯一一个清醒的白菲菲还没出去，怎么可能能说出来什么有建设性的线索？夏利强行绞尽脑汁，都只能想起他当在半空中时转头看到那四个人开茶话会，讨论私奔时的情况。等做完笔供，夏利被王师长叫去了办公室。王师长十分无语的看向夏利，柳师长可真没说错，你这可真是。”走到哪儿都能碰到事儿啊！那些特务每天神出鬼没，还特别能潜伏。我们想抓特务都未必能抓得着。你这随便出去走走就能碰上，到底是什么命？夏黎面无表情，精忠报国，铲除倭寇的八字。王师长被他逗笑了。行了行了，事儿办完了你就早点回去。你入伍的事儿这边都知道了，赶紧回去赴任，省得迟则生变。夏黎想都没想。果断摇头，我要看看霍宣坤到底怎么回事。王爷爷，你顺便给我问问他被没背叛进会呗。咱都一个大院的，能行方便总归要行个方便。你是这整个军区的一把手。
总不能看着方建辉一个小姑娘让人诓吧？王师长，他这一天天的公务都忙不完，现在连大院里小年轻的婚事都要插上一脚，这小丫头到底觉得他有多闲？心里虽然有些无语，但还是答应道：“知道了。”我会替你问一下，你没事了就赶快回南岛，提前告诉我什么时候回去，我给你买卧铺票，千万别在外面乱逛。这要是换做个普通听话的孩子，他也就不担心了。可换做夏离身上，他的心思一点都放不下来，总觉得还没就任，就有可能因为他那过于活泼的性子引起许多麻烦。有卧铺票，夏离自然不愿意做硬座，当即就答应道：“那等我要回去的时候告诉你，你帮我买票，我要等着这边的结果出来了再说。无论霍宣坤是不是特务，都要有个说法，毕竟是他把人弄到部队的，万一真的冤枉了人。”他也不能自己拍拍屁股跑了，让方静会承担这个责任。王师长见劝不动他，叹了口气，挥挥手让人走了。离开部队，小团体四人谁也没心情去外面乱逛，直接回了大院。临分开的时候，白菲菲离开的脚步有些迟疑，最终想了想，还是转身，目光有些不赞同的看向夏离。离子，你今天这么做还是有些冲动了。这要是霍宣坤真没什么问题，你要让静慧他们两口子以后怎么见面？你做事之前。应该多为静慧想想的。白菲菲，王小辉没忍住，直接愤怒的吼出声：“这事要怎么不管？其中一个可是特务。”白菲菲仰着头看向王小辉，眼里含泪，依旧倔强能道：“霍宣坤是什么人？你不是不清楚？如果这次查出来他真没有问题的话，李子走了肯定没什么事儿。其他人要怎么办？”第三百四十九章，什么都没有，便不想要失去。可最终却好像什么都守不住。方静慧连冷的跟冰一样，抬手就想给白菲菲一个巴掌，让她好好清醒清醒。手腕却被夏离给压住了。夏离目光直视白菲菲，眸光锋利，毫不退缩。我今天之所以抓人，不是因为那女人是特务，而是因为那俩人说话的时候关系亲密。难不成看着她有外心，我还帮她粉饰太平吗？你扪心自问。换你在静慧的角度，你愿意跟三心二意的男人过日子吗？本就年龄差那么大，还敢在外面给他整些乱七八糟的，没当场锤死他都是好的。白菲菲对上下离这视线，莫名的心里就有些打怵。不过她还是低下头，避开下离的视线呢，小声有些欲言又止的道：“可是，可是，静慧现在已经跟了霍宣坤了，不跟他还能跟谁？以后的日子要怎么过、啊？”方静慧被他这话气得脸色通红，一把甩开下离，拉着他的手冲过去，扬手就给了白菲菲一个巴掌。白菲菲没躲。啪的一声，巴掌脆响，十分响亮，打得他脸都偏到另一边去了。方静慧咬牙切齿的道：“我不知道你从哪儿听来的谣言，但我没有，别人说都无所谓。可白菲菲是他从小玩到大的朋友，怎么能相信那种鬼话？”白菲菲张了张口，想说我都看见了，你们两个大半夜从房子里出来，还拉拉扯扯的，怎么看怎么也不像个清白的模样。他虽然什么都没说，可脸上的表情十分倔强，任谁都能看得出来他心里不服。方静慧心里更加伤心，抬手就要再给他一巴掌。夏离站在他旁。边伸手拉住了他的手腕，叹着气道：“他不愿意相信，你说再多他也不会信。”白菲菲的性子实际上是有些轴的，她虽然看着气势弱弱的，但却是那种愿意钻牛角尖的执拗类型。这种人认定了一件事，基本上就是说不通，你和他说再多也没用。夏离长长的叹一口气，转头看向白菲菲：“那又怎么样呢？”白菲菲不解的抬头看向夏离，完全不知道他这话接的是哪段。夏离看着他，继续道：“别说静慧和他没有什么。”就算有点什么，又能怎么样？前些年战乱的时候，死的人多了，那会儿留下的有多少女人成了寡妇？为了那毫无价值的名声，这些人就要毁了他们自己的一辈子吗？别说像你想的那样，静慧和霍宣坤睡过了，就是他们两个有了孩子，如果他对不起静慧，我该收拾他还收拾他。白菲菲闻言，顿时陷入沉默，将心比心，有夏离这样可以为自己出头的朋友，她心里确实是开心的。可事实也摆在面前，他们这些人很有可能会遭到报复。到那时候又要怎么办？只靠一腔孤勇能行吗？夏离做事未免也太无所顾忌了。仗义！站在夏离旁边的王小辉点了一根烟，烦躁地抽了起来。他往地上弹了一下烟灰，转头和夏离保证道：“你放心，有我在这看着。真要是静慧受什么欺负，我肯定帮他。解决不了的，我就找你过来揍他。”夏离顿时就笑了，转头看向他。行，方静慧眼眶发红，却没再说什么。几人互相道别，算是一场小型的不欢而散。白菲菲看着夏离和方静慧勾肩搭背离开的背影，心中有些酸涩。大概他们几人当中，只有她一个人活得那么累吧。好羡慕夏离，从小就有人宠着，还有好多男孩子喜欢，永远可以过自己想过的日子。不像是他，什么都没有，便不想要失去，可最终却好像什么都守不住。第三百五十章，在我心里，他胜过我的生命。我绝不会背叛他。特务身份调查比较细致，部队里一连查了好几天都没有个结果。夏离言瞅着自己算上来回路程，一共十四天的探亲假马上就要过期，知道自己不能再在这待着了，想了想，干脆趁着夜黑风高之日，悄咪咪的去找了王师长。王师长得知他的来意，并没有什么太意外的。
只是到目前为止，我们还没有准确的证据证明霍宣坤是特务。暂时来看，他应该是无辜的。但那女人已经板上钉钉是小岛的特务，接近霍宣坤也是为了策反他。夏黎皱眉，有没有可能他们两个本来就是一伙的？这怎么说都是他发小未来的结婚对象，可不能把人坑在里头。王师长摇头，审问中途，王秀英一直顾不明云，想让我们误解霍宣坤，但他的态度太急切，看着反而有些急功近利，更像是想让我们相信。夏离叹气，要是个特务的话。这婚是不是就不用结了？可惜了。抬头看向王师长，我想见一见霍宣坤。王师长听到夏离这话，眉头不自觉地皱了起来，有些不解地问道：“你见他做什么？他现在身上的嫌疑还没彻底洗清，你最好别和他扯上什么关系。”夏离回答得相当坦然，去道歉。我最晚后天就要出发，估计是等不到他出来了。之前我怎么说也打了人，起码要把这事说清楚。如果他和方静会真走下去，也不会成为他们两个之间的隔阂。如果你们之后真的查出来他有问题，王师长等着夏离说出一些什么豪言壮语，结果就听着小姑娘十分无赖的说了一句：“那就当我什么都没说过呗。”王师长，老柳以后这日子怕是不会太好过。王师长到底还是给了夏离这个情面，让他去见一见霍宣坤再走。等夏离离开以后，一直坐在旁边没说话的王师长大儿子看向自己父亲：“如果夏同志以后知道霍宣坤他，他不会来咱家闹吧？夏离干的那些缺的事儿，让赵家传的满大院都知道。听说前段时间还因为给小丫头钱的事儿，被人叫去审查好几天才放回来。他们家过得好好的，可经不起这样的折腾。”王师长拿起大茶缸子抿了一口茶，满不在乎的道：“咱们什么都不知道，他为什么要来找咱们？”王师长大儿子果然姜还是老的辣。霍宣坤见到夏离的时候还有些诧异，他坐在审讯室的椅子上，宠辱不惊的目光落在夏离身上，语气威讶：“没想到你会过来。”想了想，又补充了一句：“你是来警告我的，这不怪他多想。他们被抓之前，眼前这小姑娘就警告过他，要么就别娶方静惠，要娶就对她从一而终。”不然那女特务就是他的下场。当时他还不知道怎么回事，可是后来才知道，那女人起初没什么事儿，被关了快一个星期之后，突然开始天天吐血，连医院的器械都没查出来是怎么回事，只知道她的脾脏每天都在有新的破损，却根本查不出来原因。霍宣坤毫不怀疑，这就是夏离下的黑手。但这种事，即使他和军方的人说了也没用，因为根本不会有人相信有人能下延迟的黑手，而且还有持续性。至少他以前从来没听说过这种手法。霍宣坤得知这个消息以后，脑子里短暂的就和夏离的脑回路搭在了一条线上。他之所以针对那女人，是因为那女人想给静惠戴绿帽子。如果他真敢给静惠戴绿帽子，他也是那个下场。这很难让他不往夏离来这里，是为了恐吓他。上面想，夏离已经从审问的那边人得知，那女人是霍宣坤的手下，追求他好长时间。可霍宣坤从来都没答应过，并且多次和那女人保持距离。那女人这次来找他也是公事。虽然夏离觉得他们两个的关系并没有调查人员查到的那么生疏，但毕竟那会儿他喝多了，也记不清具体什么情况。在自己把人打个半死的这件事上，他多多少少还是有些心虚的。毫无形象的坐在霍宣坤对面的椅子上，单手放在桌面上，食指在桌子上轻轻的敲。几下，思索片刻，道：“没查清事情真相之前就对你动手，确实是我不对。这事儿是我气不过和静惠没关系。不过你最好也和其他女人保持距离，毕竟马上就要成为有夫之夫。要是我知道你对不起静惠，我就送你和那个女人去作伴。”他说这话的时候，浑身散发出独属于末世强者的威势，看得霍宣坤眉头不自觉皱得死紧。他完全不能理解一个没上过战场的女孩，为什么浑身上下能带着这么多见过血的杀气。但他也没多说些什么，只是视线很认真的与夏离对视。郑重的道：“我对他是真心的，在我心里，他胜过我的生命，我绝不会背叛他。”第三百五十一章，夏离难以忘怀的魔音攻击我。夏离不太清楚未来会有如何改变，但这一刻，他相信霍宣坤说的是真的。夏离没多说，简单交代几句就离开了，徒留下霍宣坤若有所思。夏离来见过霍宣坤之后，就紧锣密鼓的收拾东西，准备第二天出发回南岛。而另外一边，郊外不远处的破落农家院，屋子里围坐了好几个人。盘腿坐在炕上的老太太手背上有颗大黑痣，她咬牙切齿的道：“秀英出事儿了，听说又是那个姓夏的搞的鬼。”坐在她下手位置上的年轻男人眉头紧皱，十分不忿的道：“他不是一直在南岛吗？跑这边来做什么？南岛那边的特务还不够他抓，他们之前的人就已经损失在那姓夏的手里一波，结果现在又有高职位的特勤人员被捕获丧命，这女人简直就是个灾星。”头上一点朱砂痣的短发年轻女人，抱胸靠在炕上的柜子上，食指有一搭没一搭的点着胳膊。语气十分沉稳的道：“这女人身上有些邪性，我之前听人传信出来说，姓夏的根本就不是特意来抓他们的，而是凑巧碰上。不仅仅是这次，听说上次在南岛的时候也是，咱们的人还没找到姓夏的之前，姓夏的就自己撞到咱们的人面前了。这种人实在太过于危险，必须提前清楚。”坐在炕上的老太太深以为然的点头：“确实。”
，这人不能再留了。听说他后天就要离开回南岛，咱们可以在路上下手。”男人听到这话，眉头皱起：“你们两个也别太轻敌。听说南岛的那些人在那女人手里死得可惨了，咱们没必要把自己搭进去。”额间一点红痣的女人笑得十分轻蔑，完全不以为意的道：“这样自觉心怀正义的人，我见得多了。他们最同情弱者，稍微使点伎俩就会上套。你们不用担心太多。”几人密谋了好一段时间，这才把暗杀夏离的事彻底定了下来。夏离对此毫无所觉。第二天一早，满脸不开心的站在火车站门口，听着王师长喋喋不休的嘱咐。王师长关切的看着夏离。皱着眉，十分担心的嘱咐道：“你这次又坏了岛国特务的部署，那些人很有可能会报复你。上了车你就在车里，乖乖的别到处乱跑，发生什么事儿都不能和别人一起下车，要去哪儿都叫上小梦，听到了没有？”夏离垂着脑袋，目光直视地面，点点头：“知道了。”王师长继续道：“别人给你的东西不能随便乱吃，跟你搭话你也不要理他们，一旦有什么不对劲儿的地方，立刻找乘警或者往餐车方向跑，知道了吗？”夏离，嗯，他是三岁吗？别人给吃的。他就和别人走，夏离站在那里垂着脑袋，百无聊赖的乖乖听着王师长说了将近一个小时嘱咐，类似于小孩子不要乱吃别人的东西，不要乱和别人搭话，不要乱和别人走的话。这要是平时，他早就听得不耐烦了，但现在王师长是因为和他爸的交情才过来多嘱咐几句，他就这么把人给撂在这里，好像也不太好，只能百无聊赖的听着。左耳朵进，右耳朵冒，最后在乘警拿着大喇叭喊，让送站的同志下车，乘客尽快上车。十和腿脚十分矫健的兔子一样，对王师长挥手告别后，噌的一下窜上车。王师长，其他人，王师长十分无奈的对小梦摆了摆手，你快跟他上去吧，别一会儿再出点别的事。小梦对王师长行了个军礼，是转身也跟着上了车。夏离拿着自己的车票，在车厢里慢悠悠的寻找自己的卧铺位置。这时候的卧铺和后室没有什么太大的差别，全都是一个一个的小隔间。一个小隔间里面各上中下三张床，一共六张床。夏离嘴里小声叨念着：“十一中铺至十一中铺至十一。”视线看到了标着十一的门板，可他站在那门附近，却怎么也不想往前走。小梦跟在他身后，不解地问道：“夏同志，怎么了？”夏离吵着架呢。十一和十二木板围成的小包间内，此时传来一阵阵的争吵声。在夏离的那个位置，可以看见一个老太太坐在下铺上，怀里还半抱着一个八九岁的男孩子。他用长了一颗大黑痣的手，有一搭没一搭的拍着怀里的孩子，怒视站在他前方的年轻女人，恼怒的道：“你一个小年轻，怎么这么没有爱心？没看到我还带着孩子吗？把你的位置让给我，怎么了？年纪轻轻的就不知道尊老爱幼，知不知道廉耻了？”女孩是背对着夏离的，夏离只能看到她被气得发抖的背影。她大概是不擅长吵架，听到这么刁钻的话，也只是细声细气的反驳：“那本来就是我的位置，你带了孩子，我也带了孩子啊，我还带了两个孩子呢。”哪怕没看到小姑娘的容貌，也能从她那抽抽气气的声音里听出来，这年轻的小姑娘一定哭惨了。而且跟在小姑娘旁边的两个孩子，大概是被吓到了，哭得十分凄惨，嚎啕声响彻整个车厢，一副马上要背过气的模样，看起来十分凄惨。被小孩子魔音贯耳攻击，快崩溃了的夏离。第352章，风景扯呼。小梦跟在夏离身后，有些看不下去。转头对夏离道：“夏同志，你先在这儿稍微等一会儿，我去解决一下那边的问题，你再过来。”夏离摆摆手，出言阻止：“不用，你去问问那老太太到座啊，咱们跟她换。”小梦，她有些惊讶的看了夏离一眼。夏同志的名声在大院里可谓是如雷贯耳，她一直以为这是一个十分熊的熊孩子呢，没想到这么有善心，在火车上居然给无理取闹的老太太让座。她连忙出声劝道：“夏同志，你别冲动，卧铺这边要比普通座那边人少。”也安全许多，首长才会给你订卧铺这边的座位。如果咱们换到后面，很有可能会惹不必要的麻烦。卧铺一个小包厢里面才六个人，后面硬座的位置上一个车厢里能坐上百人，就算是没有那么多人坐火车，起码也有好几十人。密闭性又不好，真碰到点什么意外，根本防不胜防。夏离看了一眼拽着年轻女人哭的两个孩子，又看了小包里另外一个抱着五六岁小女孩，一脸厌烦看着老太太，时不时阴阳怪气几句的女人，心都提到嗓子眼，已经能身体力行的感受到车一开，二十四小时娃娃鱼叫喊魔音怪儿加尖酸刻薄女人训孩子立体音三百六十度环绕的惊悚感了。她严肃着脸。果断拒绝不，我们身为社会主义的好青年，必须要坚守华夏民族传统美德，尊老爱幼，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。怎么能光想着自己呢？这座位必须换。他因为心里想换地方坐车的愿望过于迫切，话说出来的语气十分铿锵有力。原本在旁边看热闹、谴责老太太或者谴责年轻女人的围观者，全都停了下来，诧异的看向夏离。有几个甚至因为夏离这高大上的话，羞愧的脸色通红。当即有个头发花白的老头，满眼赞赏的看向夏离，气如洪钟的大喊一声：“说得好，这才是我们新华夏年轻人该有的品德。”说着，他立刻鼓起掌来，周围其他人也被带动，此起彼伏的掌声响起。全都是给尊老爱幼标兵夏离的。此时，一直跟老太太吵架的年轻女孩也转过身来。
，头上一点红痣尤为明显。他和想占床位的老太太看向夏离的目光，眼底都闪过一抹古怪。以及果然如此，他们之前就觉得夏离肯定是那种十分正义、会帮扶弱小的人，否则也不会让南岛那边的人特招他。只是他们原计划是让年轻女孩被老太太欺负的再惨一些，让夏离产生同情心，帮他解围，这样两人顺理成章就能拉近关系，也方便之后的行动。可他们万万没想到，这小姑娘居然圣母到这种程度。不仅过来帮忙，还直接把自己的座位让出来。就刚才那种场景，一看就是老太太没事找茬，圣人都做不到冲过来给她让位置吧？毕竟是随机应变性极强的特务，老太太一副十分刁钻的模样，根本就不领夏离的情。我不跟你换，我就要跟她换。她有两个位置给我一个，怎么了？一个人带着两个孩子睡不行吗？夏离倒是也不跟老太太纠结，只瞅了一眼年轻女人，只道：“那你睡我那吧。”说完转身就走。风景。扯呼，前方孩子极品多，赶快撤！盯上人家国家铁路局的单个床位，不要其他床位的，都是精神病，也不是他们家的，临时住而已。这个还分单双号吗？老太太见夏离真的要走，顿时就傻眼了，连忙快速跑过去，想要抓住夏离，却抓了个空。她愤恨地指着夏离骂：“你是不是要找乘务员告状？我就知道你没有那么好心，别以为老太太我会上当。”大宝。走，我们去坐别的位置，像是心虚一样，拽着孩子的胳膊一甩一甩的，快步往硬座的方向走。列车里所有的人都面面相觑，感觉跟看了一场闹剧似的。这老太太做贼心虚的，是不是太厉害了一点？人家都说给她让地方了，怎么还能觉得人家是去告状的呢？那么小的胆子还抢什么床位呀、啊？后方传来一阵指指点点的声音，小梦松了口气，她问夏离：“人走了，我们回去吧。”夏离，第三百五十三章，还真把她看得挺严的呀。他这么大一个人，难不成还能丢？夏离无语。刚才别人都把他夸成那样了，他现在要怎么跟人家解释？他想换个地方的原因，是因为附近的孩子和脾气不好的女人太多，他不想一路没个清净。刚要说话，年轻女人就将孩子放到床上，一脸感激地走向夏离，伸手去握夏离的双手。夏离鼻子动了一下，眉头微皱，手微微一偏，向后退了一步，闪开，脸上一脸默哀。老子的表情不要太明显。年轻女人有些尴尬，不好意思地看向夏离，同志。谢谢你啊！要不是有你，我一个女人带着两个孩子，说不定就让人欺负死了。我真的不知道要如何感谢你好。说着，她眼里含泪，拿出小手绢捂在脸上，哭得十分可怜。旁边的人全都跟着劝：“别哭了，事情都过去了。”现在人不都已经走了吗？赶紧好好带孩子吧。女人笑笑点点头，一副十分柔弱却又坚强的模样，抹了一把脸，笑着对夏离道：“同志，快过来吧，我正好带了一些老家的特产，你快来尝尝，就当是我们感谢你的帮助了。”说着，连忙把往床铺走的位置让出来，笑着等着夏离过去。夏离，为什么她觉得眼前这女人特别白莲花？可她明明没做什么伤害她的事儿啊！夏离视线瞥了一眼那六个床位里的三个孩子，以及一个白莲花，外加一个一看就不是很好惹的女人，心里打了一个哆嗦。果断义正言辞的道：“我觉得肯定有比我们更需要这个床位的人，我们去硬座那边问问。”说完，不顾那年轻女人阻拦，拿着行李转身就走。车厢里的人见夏离这举动，顿时又是一阵夸奖。有几个小年轻，甚至面色发红的开始收拾东西，想要学习夏离的精神，也去帮助更多需要帮助的人。小梦总感觉今天的夏同志好像有点不太对劲，至少不像是能让王师长对他耳提面命的性格。小梦虽然觉得还是卧铺这边比较安全，但看夏离执意要走。倒也没多说什么，乖乖的跟在他身后，拎着行李一起离开。年轻女人看到夏离说走就走，眼底闪过一抹幽光。难不成是他发现什么了？应该不会呀、啊，他们没表现出来任何破绽。可这买完卧铺票说走就走，是不是也有些不合常理？难不成他们的行动暴露了？夏离二人离开卧铺车厢，小梦皱着脸上前一步问夏离：“夏同志。”我们这是要去哪？如果你不愿意在那儿住，我去找列车长换一个包间。他虽然不知道为什么，但根据刚才夏离的反应，也能知道夏离是不想在那儿住。走的时候，王师长和他千叮咛万嘱咐，一定要保护夏同志的安全。如果半路上夏同志弄出任何意外，就直接找列车长。他已经提前打好了招呼。如果不想在那住的话，现在换个床位应该也不是不行。夏离脑子里还在想着刚才的事情，眉头一直紧皱着。如今听到小梦的话，回头对他点了下头。找一个没孩子的车厢，我不喜欢坐孩子旁边。小。梦，他想过许许多多种理由，却从来没想到是因为有孩子。女人不都喜欢孩子吗？这怎么夏同志看起来像是讨厌孩子似的？心里面有点一言难尽。小梦还是答应道：“好，我去和列车长说一下，看看给咱们换一下票。”想到王师长和他说尽量别和夏离分开，还是开口问了一句：“要不您跟我一起去？到时候咱们就直接去新车厢。”夏离还真把他看得挺严的呀，他这么大一个人，难不成还能丢？第三百五十四章。是乙迷夏离心里虽然这么想，但还是跟着小梦一起去找列车长。另一边，军区大院门口，方静慧坐在车里等了好一会儿，终于见到瘦了一圈的霍宣坤从里面走出来，连忙下车走过去，上下打量了一眼，叹气道：“瘦了。”霍宣坤不以为意地笑了笑，虚扶着人往车的方向走，先上车
你不要怪他。霍宣坤并不意外，方静慧见了他的第一句话就是给自己好朋友开脱。按照他们两个以前的相处形式，方静慧不来接他，他都不觉得意外。过来了就肯定还有其他的目的，他倒是不觉得什么，有些好笑的道：“你们两个倒是想到一块去了。”夏同志临走之前来找我。让我不要迁怒你，所有的事都是他做的。方建慧没想到夏离还做了这种事，眉头不自觉皱起，刚想要开口解释点什么，就见旁边的霍宣坤好笑的看着他。霍宣坤，夏离这种朋友可以交，别和他断了。有血性还仗义的人，在哪儿都能吃得开，在你那群朋友里也堪称首位。我不反对你和他交朋友，而且在这件事上，本来也有我处事不周让他误会的原因在里面。像夏离这种有手段还能下得去狠手的人，只要心足够狠，早晚有一天能走到顶峰。且最主要的是，他并未存害人的心思，对朋友足够仗义，这就比较难得了。他这小未婚妻和他交往只有好处没坏处。方静慧着实没想到霍宣坤居然会这么说，见他真的没有生夏离的气，心里微微松了一口气，扬起嘴角。道，我知道了。小梦带着夏离一路找到列车长，想要列车长给他们换一个没有孩子的车厢。列车长虽然对这要求感觉十分诡异，但毕竟上面下了命令，让他们好好听从这位夏同志的安排，只要不太过分都给办。列车长翻了一下座位表小本子，眉头微微皱起。现在卧铺没有空着的了，要不你们先坐一段时间硬座，等卧铺空下来，我再给你们调位置。小梦看向夏离，用眼神询问他的意见。夏离自然没什么意见，只要不一直听着孩子嗷嗷哭的背景音，什么都好说。那就麻烦列车长了。两人。换了新的车票，很快就走到了最后一节车厢。此时车厢内人并不多，也就十来个人的样子。大概也是因为人太少，坐这节车厢的人好几个脱了鞋躺在长台椅上，睡的人是不知。车厢里空气不太好，但也勉强在夏离可以接受的范围内，找了一个角落里靠窗的位置坐下。夏离便开始闭目养神，脑子里却想起另外一件事儿。他鼻子比其他人好使，对气味的敏感程度也比其他人更高几分。之前那女人接近他的时候，他鼻尖闻到一股熟悉却又有些陌生的味道，不知道是不是离开末世太久了，一时。之间，他还真没想起来那是什么味道。小梦见夏离在休息，也没打扰，在旁边坐得笔直笔直的，一看就是个军人。车里一时十分安静。中午时分，小梦站起身，轻轻的碰了碰夏离。夏同志，中午了，我要去打饭，你有没有什么想吃的？夏离脱口而出，肉吧。说完了，他停顿了一下。眉头不自觉皱紧。你一会儿去打饭的时候，顺便找几个列车员去看一看，之前那带着两个孩子的女人还在不在？他想起来那女人身上是什么味道了，是乙醚。乙醚一般被用来制作无烟火药和麻醉剂，这听着没有什么问题。一般工厂和化工厂都会有乙醚的存在，但问题是这东西挥发速度极快。他们是明面上并没有化工厂，以及军工厂，工厂也都离火车站比较远。这女人已经坐在车上，身上乙醚的味道还挥之不去，就证明她在车上的时候还接触了乙醚。随身携带可以直接当成麻醉剂的东西，到底要做什么？第三百五十五章，你这算看着我的心不死吗？夏离瞬间想起那年轻女人身边带了两个孩子，但想到那两个孩子哭闹不止，并没有昏迷，又觉得她可能并不是人贩子。可无论她是什么。带着乙醚出门都足够不对劲儿，现在顾不上多解释，夏离只能让小梦赶紧找人去看。小梦虽然不知道夏离为什么这么说，但也听出了他语气中的严肃，当即道：“我这就去，还要麻烦夏同志在这里不要乱走，免得我们两个走散。”夏离，你这算看着我的心不死吗？无语的答应。好，小梦拿着饭盒就赶往列车长办公室。没一会儿功夫。列车长带着好几个乘务员和小梦一起来到夏离他们原本卧铺票所在的隔间。然而，此时的隔间内只剩下之前那个不怎么好相处的妇女以及她的孩子。带着两个孩子的年轻女人早已人去楼空。列车长看到这场景，眉头紧皱。他们买了六站后下车的票，如今人和行李都不在。不用多说，在场的人也知道，人肯定跑了。周围的人不解列车长和这位军人为什么脸上的表情都那么严肃，一个个想要询问，却不敢出声，全都猜测到底发生了什么事情。列车长转头看向小梦。道，孟同志，你先回去吧。那位女同志一个人在车厢里也不安全，我会让人仔细检查列车，看看他们是否还在列车上。小梦点点头，那就麻烦同志了。人没找到，但饭还是要吃的。小梦也有些担心，夏离一个人在车厢里会出事儿，连忙加快脚步去餐车，用大茶缸子和铝饭盒打了饭就往回走。大茶缸子里的肉满满当当，一看就特别实诚。如今的绿皮火车过道有些窄，两个人在过道上面对面而过的时候，都必须要侧身。小梦左手端着茶缸子，右手端着铝饭盒，看到前方有个蹒跚走过来的老头，微微偏过身子。想让老头先过去，没成想，老头走到他旁边的时候，脚下一崴，整个人向他这边倒了过来。小梦手里拿着东西，没办法伸手搀扶老人家，连忙伸出拿着铝饭盒的那只手，用手腕把老头向上顶了一下，这才堪堪让老人家没直接摔倒。老头子见解放军将他扶住，免遭一劫，长长松了一口气，连忙对小梦道谢道：“谢谢你呀、啊，同志。”
，谢谢，谢谢，小梦，不用谢，这地上刚拖过，有些滑。老人家，你走路的时候稍微小心点。老头眼睁睁看着小梦背后的老妇人将手中小玻璃瓶里的油状物倒入大茶缸子内，这才收回视线，一脸愁苦的对小梦摆摆手，岁数大了。腿脚不中用喽，拖没拖地都一样。谢谢你啊，同志。说完，艰难站起身，蹒跚着往两节车厢中间的卫生间走去。小梦看着老头走远，这才在心里长长的舒了一口气，拿着两份饭往回走。老头进了卫生间后，将头上的假发摘下，面皮也撕下来。不是之前那个眉间有一点红痣的女人又是谁？他将身上的衣服换完，将这一身换下来的行头全部塞进大包里，直接顺着厕所的窗户就扔了出去。做完这些之后，他又在水池子下面的柜子里拿出另外一个包，把自己打扮成了一个四十多岁。身着破旧灰布短襟衣裳的妇女，头上还包了一块半新不旧的红色围巾，看起来再普通不过。一出卫生间的门，就见到一个列车员刚好路过，见到他愣了一下，直接开口询问道：“同志，麻烦拿出你的车票和介绍信。”第三百五十六章吃肉。中年女人笨笨咔咔的从背包里拿出介绍信和车票，眼里有些惊惶的看向列车员：“同志，是车上出什么问题了吗？不会有什么危险吧？”我之前听人说，火车里拐子和小偷特别多，咱们这车上是不是也有？列车员看了一眼这个面容黝黑、其貌不扬的四十多岁妇女，心想：就算有拐子，也不拐婶子您这年龄的了，完全不用担心。公事公办的道：“没有，例行检查而已。如果婶子您看到一个额间有红痣的女人，麻烦和附近的列车员说一声，先不要打草惊蛇。”中年妇女连忙点头，一脸怯懦且诚恳的道：“同志，你放心，我要是看到人，肯定会知会你们的。”列车员对他点点头，没再多说，继续一个接一个的排查。中年妇女一脸冷漠地看着列车员的背影远去，心里不禁冷笑，拿着大包袱就往夏里所在的车厢里走。既然已经动了手，怎么都要确保人死了，他们再离开。他绝不允许自己的行动出现任何差池。小梦把吃的拿回来的时候，就见到夏同志正伏案写些东西。他没出言打扰，只是将那放了许多肉的大茶缸子放在夏丽身前的桌子上，自己开始快速吃饭。夏丽写的不是别的东西，正是给大队长他们的发家致富手册。他之前在家里写了几天，可后来碰到意外，不得不回老家，导致后半部分没写完。这些天他来来回回写了许多，如今就只剩下一个结尾，估计几百字就能概括。夏丽便也就没着急吃饭，想要写完再说。呜呜呜，细细碎碎的小孩子哭声传来，夏丽不解的抬头看去，就见到一个四十多岁的女人抱着个小孩子走过来。女人一边轻拍孩子的后背，一边小声轻哄：“不哭了，不哭了呀，咱们马上就到家了。”夏丽和小梦眼睁睁的看着那女人坐在他们过道对面的长椅上，表情十分复杂。小梦抬头看了一眼面无表情的夏丽，低头默默的继续吃东西。之前列车长都说尽量不会往最后这一节车厢给他们安排孩子，可这年头到处串座的有的是。这对母子一看就是自己到处乱窜走过来的，人家都已经坐在这儿，夏丽他们两个总不好出言，把人撵走，只能忍受着小孩窸窸窣窣的哭声。夏丽在心里长叹了一口气，接着写自己的稿子。抱着孩子的女人伸手给孩子指着夏丽那边的窗外，轻声哄劝怀里的孩子，让孩子看火车外面的风景，分散他的注意力。小孩眼巴巴地看向窗外，果然没过多一会儿就不哭了，哭是不哭了。可是他的视线却落到了夏丽桌面上的茶缸子里，这年头的孩子都没有什么油水，蓦然见到那么一大缸子肉，他下意识地咽了口口水，拉了拉女人的袖脚，伸手指着那一大茶缸子饭菜，小声道：“小姑，我要吃肉。”女人，夏丽，小梦，女人见此有些赧然，连忙低声训斥孩子：“那是人家的饭，你别看啥都想吃，我中午不是给你吃饭了吗？”小男孩一听这话，立刻不乐意了，伸手抹着眼睛。干打雷不下雨的抱怨道：“你中午都没给我吃肉，你答应我妈炖的给我肉吃的，你是个骗子，大骗子！”说着，伸手拍打着女人，一副非要吃肉不可的模样。第三百五十七章，你还真给他吃啊！女人见到这场景，脸色有些黑，一个头两个大，低声呵斥小孩：“不许闹！”我哪有钱给你吃肉？等到了地方，让你爸给你买。说着，还伸手狠狠地拍了孩子一下，示意他适可而止。小梦看了一眼那边已经开始跟女人犯上熊的孩子，小声提醒了一句夏黎：“夏同志，饭快凉了，要不你先吃完了再继续写。看不到孩子就不哭了，能省很多事儿。”夏黎这辈子还是第一回，因为孩子要和他抢饭，他必须得快点吃饭呢，简直离了个大谱。把笔记本盒上放到一边，夏黎将茶缸子拽到自己面前，看了一眼里面红彤彤的红烧肉，心里暗叹一声可惜。等回到南岛，他一定。要吃个够。小孩子虽然脆弱，但他们也是最敏锐的人。听到小梦让夏丽赶紧把那肉吃了，顿时就不干了。夏丽刚用勺子挖了一大块红烧肉，还没塞进嘴里，旁边顿时传来一阵撕心裂肺的哭闹声。小男孩仰着脑袋，一边拧身子，一边大哭大闹：“哇！我要吃肉！我要吃肉！我就要吃肉！”啊！拿着勺子准备吃东西的夏丽，孩子哭得撕心裂肺，女人的脸色已经黑得彻底，噌的一下站起身。就想拎着孩子离开这儿，夏丽把手里的大茶缸子递过去，仰头看着恼怒不已的女人，出言道：“给孩子吃吧。”
。女人令孩子走的脚步一顿，因为夏里举着大茶缸子的方向正好拦住她离开的方向，她赧然的对夏里笑了笑，道歉，同志，打扰到你了，这孩子太闹人了，我把他带走就行。夏里想了想，道，没事，这么大一碗饭我也吃不了，要不我给孩子盛出来点，我刚才不饿。本来也想一会儿再吃的，正好现在和这孩子一起吃。说着，已经开始动手，盛了几块肉到茶缸盖里给女人递了过去。女人闻言明显愣了，稍微纠结了一下，还是坐了回去，伸手接过夏梨递过来的茶缸盖，对夏梨腼腆的笑了笑：“同志，真是太不好意思了，孩子太馋了，我回去一定好好教。你赶紧也吃饭吧。”夏梨点点头，拿起勺子把饭菜拌到一起，转头看向眼睛都快掉到肉里的孩子，笑呵呵的道：“你吃一口，我吃一口。”你不要哭好不好？那声音特别柔和，就像哄孩子一样。小梦配合着大院的流言，她总觉得夏同志如今的柔情似水，让人有些惊悚。小男孩顿时对夏梨这个温柔大姐姐露出一个大大的笑脸，也不哭了，狠狠的一点头。好，话落就张着嘴，等着旁边的女人喂他。女人脸色不怎么好看。但却没怎么迟疑，拿起夏里友情赞助给他的筷子，夹起一块红烧肉就往张大了嘴的孩子嘴里塞。夏里冷眼旁观的看着这一幕，直到见这女人真的要把那块肉塞进孩子嘴里，这才悠悠的来了一句：“你还真给他吃啊！”女人给孩子喂饭的手一顿，面色有些僵的看向夏里同志。要不多少钱？我把钱给你。他一副刚才不是你说要给我们家孩子吃，现在还非要我给你钱，是不是在强买强卖的尴尬模样，让人看了都想谴责夏里？夏里冷吃，你不觉得你身上的味道和这碗饭里的味道一般无二吗？拿乙醚当香水和调味料，我倒是第一次见到。女人心中一惊，脸色大变，快速扔下孩子就跑。小梦也立刻反应过来不对劲，想到那饭菜，心里咯噔一下，额头顿时冒出层层冷汗，当即起身去追那女人。那女人明明看着四十多岁，可身手却十分矫健，眼瞅。瞅着小梦一个大男人扑过来，他可能没办法跑掉，脚下一蹬，大步迈上椅子，就直接踩着桌子和椅背往前面的车厢跑去。小梦能被派来保护夏离，自然也不是个什么普通角色。他身手极好，见到女人想要跑，大步冲过去，一把拽住女人的胳膊，把女人从桌子上扯了下去。女人被他这么大力一拽，身体无法保持平衡，向下一栽，很快调整好角度，跳到地上就是一个高扫腿，一脚狠狠地踢向小梦的脑袋，招招致命。这节车厢里没有多少人。但不代表那十几个人全是死的。见到这边一个解放军和一个中年女人打起来，那中年女人打得还十分凶残，顿时被吓得够呛，全都快速的往其他车厢跑去。闹着要吃肉的小男孩像是没反应过来，自己这位姑姑和那个男人为什么会突然打起来一样，被吓得嚎啕大哭，不停的抬胳膊抹眼泪。哦，的哭声恨不得能掀起火车盖。夏离就坐在那里，静静的看着小梦和那女人打，根本就没有管那孩子的意向。不得不说，能被王师长派来保护他的人，确实一个打十个，身上确实不。错，如果他没猜错的话，那女人应该就是王师长所说的岛国特务的同伙过来报复他。被精心调教出来的特务，哪怕是女人，也没有一个是吃素的。可如今小梦却能压着他打，身手可见了得。他把那女人抓住，也只是时间问题。一直站在原地哭的小男孩，看到夏离一副看热闹的模样，瞅着那边打架，眼里狠色一闪，脸色被气得涨红，抬手就照着夏离打过去，气愤的吼道：“我叫你们欺负我姑姑，我打死你！”第三百五十八章。土特产小男孩像是熊孩子，气不过别人欺负自己人，要耍熊一样，使尽全身力气，以最快速度快速冲向欺负了自己人的人，浑身带着一股凶性。正常情况下不会有人跟小孩子计较，毕竟这孩子这看着也就五六岁的个头，大人不会和小孩一般见识。但夏离来自末世，他深切的知道一点：这世界上最不能掉以轻心的就是两种人，女人和孩子。他伸手一把拽过小男孩成爪的手腕，用巧劲将他的胳膊背到身后，将人猛力压在桌子上，砰！啊！桌子上的茶缸子都被震得跳了一下，小男孩疼得发出一阵惨叫。这一节车厢里的人早就跑光了，有胆大看热闹的，也都是在另外一个车厢撑着脖子往这边看。有几个见到夏离这举动，有些不忍的撇开头。小孩子那么小，那女人身为一个大人。怎么能对一个孩子那么凶残？即便那女人可能有问题，但那孩子还只是个孩子啊！夏离单手抓着小男孩的两个手腕，把人按在桌子上，另一只手则从茶缸子里取出铁勺子，用勺子在小男孩的指甲里抠出来。牛毛那么细，只有三四毫米那么长的一根针。夏离啧啧了两声，伸手没练到位啊，还没扑过来呢。就让人给抓了，小男孩顿时恼羞成怒，可在张嘴说出来的声音却不是小男孩的童音，而是一个成年男子的声音。你最好放了我们，否则你绝对承受不了我们对你的报复。夏离十分不走心的，哦，了一声，视线在周围来回扫了一圈，一把窗帘给拽下来，绑在小男孩身上。他咧起嘴角，笑得十分贱兮兮的道：“像是我之前没招惹你们，你们就不来招惹我了似的。不放你。”
你们要对付我，放了你，你们还要对付我，那我为什么要放了你们？正好我这次回老家没带什么特产，怎么说你们也是我从老家带到南岛的，就当个土特产送给部队当见面礼吧。”笑嘻嘻说完这话，夏黎都被自己感动了一下，他果然还是十分懂人情世故的。拜山门之前还知道送礼，和老夏说他每天就知道惹是生非的评价完全不一样。小男孩气急，知道夏黎不可能放过他，张口就想大骂。夏黎咧了咧嘴角，拿起桌上的勺子，勺起一点大茶缸子里的饭，这辈子第一次十分温柔的给一个孩子喂饭。被他温柔以待的孩子果然变得十分乖巧，很快就不哭不闹的睡着了。没一会儿功夫，小梦那边也彻底拿下女人，同样用窗帘绑了起来。夏黎把孩子放在桌子上，单手拄着下巴，十分漫不经心的看向女人：“是谁想对我下手？”女人满脸愤恨的偏过头，根本就不回答夏黎这个问题。小梦皱眉推了他一把：“老实点，坦白从宽，抗拒从严。你不好好交代。”谁都救不了你。女人本身就十分自负，完全没想到自己会有被抓的一天。被小梦这么狠狠一推，转头愤恨地往小梦脸上吐了一口口水。呸！声音里带着满意出来的狠意。你们别白费功夫了，我绝对不会告诉你的。夏黎不怎么在乎的道：“小梦，你先审一审吧。”审不出来也没事儿，等回到部队，有的是人可以对他们进行审问。如果我没猜错的话，这个女人身上还带着乙醚，要是他们闹，就拿出来给他们嘴里倒一点。咱们很快就到地方了。小梦，女人，夏黎这话说的反派气质满满，搞得小梦一时也有些分不清，到底自己是好人那一方还是坏人那一方的了。他没多说，在女人身上一搜，还真的搜出来一瓶棕色的广口瓶，里面盛着油性液体，闻着气味。里面装的确实是乙醚，冷着一张脸把人带到一边去审。得到这边消息的乘务员赶过来，挤出人群，对看热闹的夏黎道：“同志，你可以把这两人交给我们，我们会在下一站将他们送进就近的派出所。”第359章，回去以后收拾收拾，尽快过来任命。夏黎抬头瞅了他们一眼，果断拒绝：“不用，这是我们南岛兵团要抓的人，我们会自己带回去审。”虽然夏黎并不是军方的人。可小梦却是个真真正正的军官。乘务人员稍微犹豫了一下，便没再继续追究这个问题，只是将其他乘客的位置都调到了其他车厢。就这样，夏黎凭借一己之力回去的这一路上，在不能搞特权的年代里，坐上了包厢。女特务和小男孩是受过专业训练的人，一连审了好几天。在夏黎他们快下车的时候，小梦才把人审完。夏黎看着依旧昏迷不醒的小男孩，整个人都陷入了沉默。所以说，那老太太在他们被抓的时候就已经跑了。这小男孩其实不是什么小男孩，而是一个26岁的。成年男人这么说着，还不死心的伸手拿指甲盖去抠小男孩的侧脸，想要看看能不能从小男孩的脸上撕下来什么东西，就像前两天从那四十几岁的女人脸上撕下来一层皮，就变成二十几岁一样。这胶原蛋白满满的面皮，着实让夏里有点难以相信，他已经年过二十，是个笨三的人。用的什么牌子的护肤品，必须搞来点用用。小梦不知道夏里的脑回路已经偏到马里亚海沟，十分认可的点头道：“对。”这些人都是岛国的特务，之所以袭击您，也是因为之前他们的同伴被抓，他们想要报复。夏黎在心里叹口气，他们那同伴真不是他故意抓的，明明他当时只是冲着捉奸去的，谁能想到这年头有职位的特务还得去勾引老头子呢？无所谓的摆摆手，到时候直接把人送进部队，让他们再慢慢查吧。他现在对特务都已经妈了。针不针对他无所谓，反正最后被针对的都不是他。小梦对夏黎十分敬畏的行了个礼，是因为有两个岛国的特务，还是袭击过夏黎的特务？南岛这边不知道他们是不是已经得到了些什么其他的消息，才故意针对夏黎。在知道人被抓住带回南岛，直接派人派车过来接洽。夏黎跟着人先去南岛兵团做了一下午的笔录后，就被柳师长叫到了办公室。柳师长坐在椅子上，视线上下扫量夏黎，眼神里带着几分一言难尽。你这特务雷达的名号还真是名副其实，就回老家。他们亲还能碰到两波特务，虽然是一波特务引起的报复，但确确实实让他们抓到两波人。且后来这一波还是聊城那边重点关注的一条线，现在那边的部署都被打乱了。夏丽也觉得十分无辜，都是他们自己来找我的。和我一点关系都没有。柳师长无奈摇头，抬手从办公桌下面的抽屉里拿出一个牛皮纸袋子，推到夏黎面前：“你的任命书已经下来，直接去找陆定远报道。回去以后收拾收拾，尽快过来任命，以免夜长梦多。现在看那些特务没什么问题，但他却没办法心安理得的放心。谁知道那些劫杀夏黎的特务是不是已经知道了他在机械上的天分，想要将他这颗种子扼杀在萌芽之中，故意拿这次的事做引子，还是先把人变相保护起来比较安全？”夏黎现在虽然多看一眼陆定远都嫌烦，恨不得找个茬直接撞死他，但在进部队这件事上，他没有任何迟疑。毕竟这些人给的实在太多了。好，送夏黎回去的人依旧是陆定远，车内两人，一个人目视前方，静静的开车，另外一个人单手拄在车窗上，支着脑袋向外看，发丝被风轻柔的吹起。
，却完全不影响他的冷暴力。自从二人上次争执后就没有任何接触，现在同坐一辆车上，谁都不说话，场面一时间十分尴尬。第三百六十章，疑似钓鱼的前科。陆定远脸上没有任何表情。下颌线依旧绷得笔直，食指却有些烦躁地轻敲方向盘。你想什么时候搬家？可以提前给我打个电话，我开车帮你把东西搬进部队。这年头可没有什么搬家公司，想要搬个家特别困难。大队里那和牛力混合的半自动的小电三轮不大，搬东西比较费劲。夏黎不是个愿意自己受委屈的人，确实想让人帮他搬东西，但这人却不是陆定远。但凡换一个人，他都会乐颠颠地答应。夏黎心里不痛快，没说话，车里再次陷入了尴尬的沉寂。陆定远也知道症结在哪。可是已至此，再无法更改。若是再给他一次选择，他也不可能有特务不抓。这是一个无解的答案。你马上要入部队，我们以后就是要将性命彼此交托的战友。你可以继续生我的气，但我希望可以不要因为个人情绪而影响工作。如果可以解决问题，我希望你可以提出解决问题的条件。他以前没和女孩子接触过，如今碰到这种事，他是真的不知道该怎么解决。可心里却清楚，有问题不解决。摆在那里不是个办法。夏黎听到他这话，偏过头，冷冰冰的视线落在陆定远锋利的侧脸上。那你觉得这件事情该怎么解决？能保住李家不风雨飘摇，还是能改变这事？是你们查我，我牵连到李家的事实。陆定远沉默半晌，才开口道：“如果这件事情发生在我家，我宁愿在我的亲人酿成大祸之前揭露他的特务身份。越迟发现，对家族影响越大，也会对国家造成不可挽回的损失。地位越高，承担的就越多。难保有这么一个特务在家族里，时间长了，整个家族不被腐蚀。”夏黎坐直。身体侧过身子，转向陆定远，脸上面无表情。难道他不知道出于国家的利益，特务必须抓，早抓早清净？他不能接受的是，这特务是从他身上查出来，牵连到了朋友一家。如今是那十年的刚刚开始，正是那些人抓，现行为各自利益厮杀争斗的时候。这个年代的动荡性，注定抓住一个特务，只要敌对势力多。全家人都可能变成特务，牵连极大。他发现现在两人的思维根本不在一条线上，所以你觉得我是因为你抓了李家的特务生气？陆定远没说话，但显然是默认。夏黎闭了闭眼，深吸一口气。好，既然你要翻旧账。那咱们两个就好好翻一翻。陆定远，如果他没记错的话，他刚才说的好像是解决问题。夏黎可不管他心里怎么想的，抬眼目光跟藏了刀子似的往陆定远脸上戳。你们查我的时候是在我没意向进部队之前吧？你们有什么证据查我？靠一句我可疑吗？还是因为我救人就错了？我之前明明是出于好意，那份报告的初始日期是从我刚刚来南岛没多久开始。如果我没猜错的话，起因应该是我救了那孩子，还在半路上修车吧。陆定远并没否认，那孩子的身份比较特殊，我们之前怀疑是有人想要挟持孩子，以此来威胁研究人员泄密，所以对相关人员一一排查。会排查到你身上，是因为你出现的时间过于巧合，而且你的能力和你之前在聊城时展现出来的不符，尤其是在物理方面展现出来的天分。起初，我们只是怀疑你是想要靠着那孩子和孩子的父亲接触，想要接近研究人员，打入部队内部。但这个怀疑在查明你的身份过后就已经告一段落。夏黎，他完全不知道自己原来还有过疑似钓鱼的前科，告一段落。为什么后来还继续查我？